古穿越成为人皇帝新的儿子。在这个时代，人族剑仙不贵，玉佛不败，人族才是天地间的主宰。可你却一点开心不起来，因为你深知风神亮劫背后圣人下作的计划。洪荒六大圣人有五个站在人族对立面：女娲、阐教、西方二圣，更不用说，就连号称无为的老子都算计人族气运。他们借用风神亮劫，在人族气运上划开了一道口，自此君权神圣。地心之后，在无人皇只剩傀儡天子，而眼下你的便宜老爹地心已经在女娲庙里写完了那句断送成汤六百年基业的取回长乐氏君王，大概意思就是让女娲服侍地心，并且妖狐妲己也已经入宫，封神第一该六子和乍也快要出生了。这场是人族为出狗的亮劫已经拉开序幕，更可怕的是你的便宜老爹正在举行大名鼎鼎的刨落梅伯，你看着梅伯被活生生的烫死，心里就一个想法：逃！你也想过帮助地心老爹复兴人族，可圣人们张开慈悲的血盆大口，一个不开心连天地都能重练，你拿锤子砍。你看着刚弄死梅伯准备和妲己逍遥的地心老爹，暗自感叹：可怜可悲，堂堂与天地齐肩的人王，就这么被圣人玩弄在鼓掌之间。然而你的心声竟被地心忽然听到：可怜可悲，谁敢玩弄孤羽掌间？地心心中大怒的同时，又觉得有些不可思议：刚杀了杜元喜，逃落了梅伯，这群贱臣竟然还敢猖狂，他们就不怕死吗？然而你的心声又再次传来，梅伯已经挂了。算算时间的话，大商就剩下二十八年就要亡了。啧啧啧，那之后世上再无人亡，只剩天子。人亡在，则天人平等；人亡崩，人将永受制于天。哎，好路日程必须要抓点紧了。闻言，地心大喝一声：“放肆！”只见人皇脑后浮现一抹熠熠生辉的金轮，骇人的威压如山海席卷全场。这便是人亡之威。虽说自从人皇轩辕带着镇压人族气运的至宝空瞳映入了火云洞，没了镇压一族气运的至宝后，人亡就不能修炼了。但身为独享人族四成气运的人王，就算是不能修炼，阳神之强盛也可与准圣媲美。在人族气运与紫薇皇气的加持下，就算是圣人也不敢沾染因果，伤我人族之皇。地心暗怒，竟敢诅咒我大商。还有，大商王后世上在无人王，只剩天子是什么意思？地心瞳孔猛地一缩，这岂不是说孤是最后的人王？从今往后，人族的帝王就成了天之子。荒谬，放肆，不难，得死。自三皇五帝引领人族崛起，人就是天地间的主角。人王与天庭之主昊天并肩，堂堂人王怎么可能会沦为卑微的天之子？可这话到底是谁说的？帝心很难相信，但他第一时间就否认了这是千里传音。就在这时，你再次埋怨道。哎呀，我去！我这个便宜老子这是发什么神经？这一惊一乍怪吓人的。你这会不应该赶紧退朝，回你的后宫，搂着你的小妲己，看一大堆宫女跳艳舞、喝花酒，瞎耽误我跑路的功夫。呼！人王的威压在城，地心强崩住脸，才没让震惊的心思表露出来。这声音的主人是怎么知道孤代会回到后宫后要召集一大堆宫女嗨皮的？就在这时，你爹忽然想到了什么，他紧盯着你，便宜老子，他的三个儿子就你在场。忽然，地心一惊。孤能听到泽儿的心声，在地心发现能听到你的声音之后，内心更是喜忧参半。因为作为帝王，最怕的就是言语这种难辨真假的东西。但是他更怕的，你说的是真的。此时，你的便宜老爹暗暗下决心，孤绝不会让人族气运葬送我手。天子，笑话。人族必须是洪荒的真正主宰，人皇之名必须延续。此时，一场带领人族碾压圣人的计划也在地心心里开始萌芽。此时，你的心声又再次传来：“不是吧，不是吧，我这老爹怎么还不去找妲己嗨皮呢？我等会好好想想往那逃跑。北边不能去，现在那边的元福通正领着72路诸侯造访呢。虽然文中去了，但这一打就是15年，那兵荒马乱的不能去，东边也不能去，那边马上也要反了。东伯侯那边是为什么造反来着？”想起来了，再过没几天，就有人要在分工楼假意刺杀王家来嫁祸江皇后。啧啧啧，江皇后死的那叫一个惨妖，双手被刨落，眼珠子都被抠出来了。闻言，帝心再次虎躯一震。刚才他听到北海评判要花十五年跟东伯侯那边要造反的时候，心里还不屑一顾。小小袁福通怎么可能在文太师手里坚持15年才败？还有东伯侯江桓楚，那可是他老丈人啊！四大诸侯谁都可能造反，就他这老丈人不可能反。可紧接着你的下一段心声就让他不淡定了。有人要在分工楼假意刺杀王驾来嫁祸江皇后，我去！帝心往深处想了一下，刺杀王驾可是死罪。如果这事是真的，自己又没有识破诡计的话，那按照自己的脾气，江皇后一定会被处死。而江皇后是东伯侯江桓楚的女儿，身为统领两百小诸侯的东伯侯，女儿被弄死了，那起起兵造造反还真不是不可能。至此，帝心彻底不淡定了，他一定要。验证你的心声到底是不是真的，而今在咫尺的事情就是刺杀王驾这件事。想到此，地心忽然看向你，泽儿。闻言，你内心我草，傻老爹，你叫我干嘛？我要跑路啊！你内心苦逼，但还是说到孩儿在。此时，地心也一阵草泥马奔过，你爹马上被刺杀了，你还想逃跑？前些天，黄飞朝我诉苦，说你有好些日子没有进宫去看他了。现姑命你入宫小住十日，好好静静孝心。没等你拒绝，地心忽然喊道。三山总兵何在？朕听闻你有一女名单于，善刀法，使得一手百发百中的五光石。不知这次可随你一起来了朝歌？闻言，三山总兵邓九公唰的一下脸直接摆了。纣王惦记大臣闺女的事情可是有先例的。大王看上我家闺女，我答应还是不答应？我家小女眉清目秀，身材火爆，可她才十四啊！纣王没管蒙蔽的邓九公说道。殷泽顽劣，朕要他去黄妃面前尽孝，必须要找个人看着才行。九宫这个任务就交给你女儿了。闻言，邓九宫这个老骨头直接我草，让他闺女当纣王
。没多久，一声稚嫩的声音响起，邓婵玉拜见三皇子殿下。只见来人一身英姿飒爽，镂空修饰的皮甲穿戴全身，你看着穿着清凉的邓玉婵，暗自感叹：这么漂亮的小姑娘，将来竟被土行孙那个矮穷矬骗到手。邓玉婵漂亮归漂亮，可怜归可怜，但你丝毫没有拯救她的意思。人贵有自知之明，这里是洪荒，是封神大劫，背后站着的是天道与数位圣人。在没有强大到能与圣人与天道对抗前，乱发同情心去改变原著中人的命运，纯粹是找死行为。时间一晃九天过去，房间外一声音忽然响起：“三王子殿下，大王让您在分宫楼候驾，一起去上朝。”闻言，你直接一愣，要是没猜错的话，妲己让奸臣费仲用奸计害死姜皇后的事，就发生在今天。姜皇后一死。太子与二王子就会出逃，紧接着东伯侯就会起兵，这三件事渐渐都会导致大伤气运大减。凭借着你对封神的理解，像这种能在大伤气运大动脉上狠狠砍一刀的关键时刻，背后绝对会有圣人在悄悄关注。你可不想暴露在圣人混沌眸子下，所以这场合万万去不得。你当即一咬牙，直接踢在了桌子腿上，然后整个人夸张的倒地。哎呦！不行了，不行了，好疼，应该是断了。今天这朝，我怕是。可你话还没说完，一阵香风扑面而来，你一阵失重。只见邓玉婵这个14岁的小姑娘，直接把你背起，脚伤了，我背你去就是。殿下放心，我力气很大的。说着，还带着你做了999个蹲起，轻松至极。随后大眼睛忽闪，等待着你的夸奖。此时你满脸问号，这妹子你有病吧？我特么用你逞能。没等你做出反应，邓玉婵就像哈士奇一样，带着你冲向了刺杀现场。放我下来，我不去。哎，你慢点，慢点跑，太快了！你内心越慌，邓婵玉跑得越快。身为练气士的邓婵玉，速度更是飙到了七十迈。看着近在咫尺的分工楼，你也彻底摆烂了。既然反抗不了，那就享受吧。你从后面紧紧抱住邓婵玉，那叫一个舒服。啧啧啧，好像这年头有头有脸的大人物都挺讲究坐骑这事儿的。黄飞虎的坐骑是五色神牛，文中的是莫麒麟。那要是这么看的话，我的坐骑就是邓婵玉。嘿嘿，远处地心看着你脸一抽，你小子把三山关总兵的女儿当坐骑，怎么能把那么漂亮水灵一小姑娘当成坐骑呢？但转念一想，嘿，有点意思啊，这今天散场。后他也要跟妲己在寿仙宫里玩这个坐骑游戏。看着你的到来，帝心心情有些激动，验证你新生是语言还是瞎扯，就在今天。偷眼观察，他发现你这回一双眼睛里满是戒备，不停的在分宫楼附近各个阴暗的角落扫视，而且还特意在与他保持距离。他往前走一步，你这傻儿子就让邓婵玉带着你退一步。那个刺客到底藏在哪里？这分宫楼能葬人的地方实在是太多了。不行，待会儿一定要离我那便宜老子远点，万一被误伤，我可就亏大了。闻言，帝心脸色一黑，身为朕的儿子，真特么没孝心。如有此刻，你应该为爹挡箭才是。想到此，帝心虎着脸说道。英子来朕身边站着，父王，我这脚受伤了，可能不太方便了。脚伤了，你不是有坐？你这不是有人背吗？赶紧过来！帝心话说一半，赶紧改口，悄悄在心里擦了把汗，差一点就说漏嘴了。要是把“坐骑”两个字说出来，就你这鬼精鬼精的，保不齐就能猜到点什么。随着你来到帝心身边，随后开始思量，待会要是有刺客跳出来砍我，那我第一时间就把邓婵玉推出去挡刀。嗯，就这么干。谁让这小娘们耽误我跑路大吉了？反正那刺客是凡人，邓婵玉是修仙的，挨两刀不要紧。帝心脑门上冒出个大大的问号，震惊的看了英泽一眼。真不愧是孤的儿子，这心黑的程度跟孤友的一拼。不过心里感慨英泽心黑的同时，帝心也提起了一百二十分的警惕。那隐藏在宽大地袍下的雄壮肌肉全都隆起。英泽五次三番在心里说有刺客，朕就姑且信他一回。起驾！然而帝心刚说完，一个披头散发、手里抓着宝剑的大汉忽然从一个梁柱上跳下。大汉面目狰狞的冲着帝心叫骂。该死的无道昏君，成日里沉眠酒色，不理朝政，大伤数百年基业就要毁在你的手上。今天我奉主母之命，特来杀你这昏君。说完，举起手中宝剑，状若疯魔的冲向了人群中的地心。可还不等他朝前走上两米呢，你就感觉自己的坐骑动力，旋即一块五彩斑斓的石块就急射而出，直接给那刺客砸晕了。一群殿前武士一拥而上，直接就把人给五花大绑。邓婵玉骄傲的拍拍小手，掐腰，回头期待的看着英泽，像个期待主人夸奖的哈士奇。看吧，我这右弓卫不白当的，不但能背你走路，连你爸的安全我都能照顾。可让你惊讶的是，遇见了刺客，地心神情并没有表现出任何的变化与波动，云淡风轻的倒背着手，逼格特别高。哎呀，我去，兽哥，纣王名字叫子兽，这心态可以，真不愧是人王，佩服佩服。帝心听到这，嘴角忍不住上扬，能从这小子心里听到对自己的赞美，可是真不容易。但他的心里可是完全没有丁点的淡定，竟然真有刺客，跟英泽心声中所想半点不差。那岂不是说，英泽心声中其他的那些信息也全都是真的？大伤还有不到二十八年就要亡了，从他之后，世间再无人亡，只剩天子。这些信息让帝心感到胆寒，但更让他好奇的是，英泽是怎么知道的？难不成朕的这个儿子是大道之子转世，有动之世间未来的大神通？那朕能听到他心声，岂不是就能逢凶化吉，扭转乾坤，改变大伤的未来？帝心心里狂喜，我儿有大地之姿，跑路你跑个锤子路！此刻内心激动的帝心强装镇定，目光扫过白玉阶前的文武，你们谁愿意替朕来审问这个刺客？帝心话音刚落，费仲就站了出来，然后你的舅舅镇国武成王黄飞虎也站了出来。紧跟着又陆陆续续有人出列请命，就连拥有七窍玲珑心的
，你绝对想不到，这个刺客就是费仲的安排，那是人家养的死士，目的就是要冤枉嫁祸给姜皇后。突然，咔嚓一声，一道硬物破裂的声音突兀的在大殿内响起。人们发现，纣王帝心手里盘玩的那对玉珠子已经碎成了齑粉，一时间文武百官皆为胆寒。在他们的认知中，就算帝心杀人的时候都没这样生气。此刻，帝心心一脸不可置信，费仲竟然是费仲。他扪心自问，如果没有你这个儿子的话，那遇到今天这事，他一定会把这刺客交给费仲去审问。好，好，好！随即，帝心大喊一声。英泽，既然今天朕遭遇刺杀时，你就在朕的身边，那审问这刺客的事儿就交给你处理好了。朕给你两个时辰，务必要审问出幕后主使是谁。退朝！呜呜草！这种要命的活你让我干，寿哥，你这是嫌我死的不够快啊！你并不是不敢得罪费仲，自己好歹是大商的三王子，更是有舅舅黄飞虎撑腰。可费仲背后的可是妖狐妲己啊，捏玩意可是个妖精，会吃人的，一口一个嘎嘣脆。要是在网上瞅一瞅，黑更不得了。圣母娘娘女娲，你怕不怕？刺客江环原本应该是由奸臣费仲审问的，再然后就是姜皇后被冤枉害死，大商太子出逃，诸侯起兵反杀，这原本就是圣人的剧本，这叫顺应天意。反之则叫逆天行事，助纣为虐。到时候如果自己不按照剧本，必定会被圣人念成渣子。感到此，你一个巴掌拍在了邓婵玉屁股上，邓婵玉一脸娇羞，可你内心却哭了出来。我就说我不来，你非让我来，我都装病了，你还彪呼呼的把我强行背来，你看看这不出大事了吗？然而场中还有一人比你还急躁，此时的费仲眼珠子都急冒烟了，他害怕此刻真被你审问出什么来。等帝心一离开，费仲直接冲到你面前，三王子殿下，审问这种粗活，哪能脏了您的手啊？您看要不要我？闻言，你满脸欣喜，心想道。你审好了，本来就应该是你审的，只要不破坏原著中的剧情，圣人就不会关注到自己。那接下来的小日子就还能舒舒坦坦的。然而你刚想答应费仲，就被当小鸡仔一甩飞老远。只听手掌大伤天下兵马大权的镇国王黄飞虎道：“我外甥不会审，我这个舅舅可以帮他。”轮不到你费仲插手。放眼整个朝堂，他黄飞虎最看不上的就是费仲跟游魂这两人。在黄飞虎看来，他这唇红齿白的小外甥是多单纯、多可爱的一个好孩子。你看，脚受伤了，叫人背着也要上朝，可不能跟费仲这种奸臣学坏了。殿下放心，你尽管去审，有什么不懂的就问我。这该死的刺客要是敢不招，我有的是手段治他。你舅舅黄飞虎咚咚的拍着胸膛，并朝你露出一脸可爱的表情。你看，黄飞虎，你大，被逼无奈半小时后，你开始审问江环这个人，长得五大三粗，抱头环眼，人又黑，很有点莽张飞的意思。这个人一看就是那种外粗内细，绝对的硬骨头，不怕死的那种。然而你刚想拿出鞭子走走过场，结果你还没动手，就见刺客一脸不屑，哼，你不用打我，我招。你这边刚入戏，哼，敢杀我爹？我知道你是个不怕用刑的好汉，不招，那我就打到你。等等，你说啥？你一愣，招了，这就招了。刺客依旧一脸桀骜，我说我招了，早在大殿上的时候就想招了。他现在都恨死费仲。原本他们说好的费仲审问走走过场，结果费仲走了，他的罪名成立。刺王杀价有九条命也不够他死，费仲把他坑了，那他死也要拉个垫背的呀。你听好了，我叫江环，乃是费仲的家将，他想害死江皇后，因为我也姓江，就叫我冒充东国侯姜氏之人来假意刺王杀价构陷皇后。此时刺客的开始毫无保留的说出实情，可你的眼神却变得阴冷，手中的鞭子也换成了宝剑，刺来一声，刺客直接被你刺死。死在我手上，总比被刨落成灰烬痛快。放心，害死你的费仲将来死的比你要惨，他会被活活冻死在岐山上。安心去吧。刺客原本面目狰狞，可听到你的话后，渐渐变成了解脱。是啊，刺杀纣王本就是死定了，死在剑下总好过承受刨落那等酷刑。还有，费仲死的比我惨就好了。此刻的你甩掉剑上的血珠，早已没了14岁少年的那种天真。这具青涩少年身体里承载着，是一个深知风神险恶、洪荒凶险的成年人灵魂。封神的天命太恐怖了，你就想安安生生、舒舒坦坦的活着，不负这大好穿越一场，封神谅解那些破事，你半点也不想掺和。丢掉剑，揉了揉脸，你重新变得那么人畜无害，而你也做了一个重大的决定。既然不想暴露在圣人视野中，审问刺客的又不是费仲，那么我就当一次费仲害死姜皇后。是啊，刺杀纣王本就是死定了，死在剑下总好过承受刨落那等酷刑。还有，费仲死的比我惨就好。甩甩剑上的血珠，此时英泽的脸上哪还有那种十三四岁少年的稚嫩烂漫？这具青涩少年身体里承载着的是一个深知风神险恶、洪荒凶险的成年人灵魂。风神的天命太恐怖了，他就想安安生生、舒舒坦坦的活着，不负这大好穿越一场。风神谅解那些破事，他半点也不想掺和。丢掉剑，揉了揉脸，英泽重新变得那么人畜无害，不想进入圣人的视线。沈江环的人又不是费仲，我就只能当一次费仲了。一刻钟后，满朝文武又整齐的站在了白玉阶前，头到现在还有点晕的费仲，满心忐忑的看着英泽，英泽。审完了，那江环到底是把他供出来了，还是按照约定般咬死了他？就是东伯侯姜氏养的刺客。结果如何？这刺客背后的主使是谁？帝心端坐在地位上，面无表情，却又充满了威严。回父王，虽然问出来了，但那刺客江环却在最后关头夺剑吻侯自尽，而陈立伯没有拦住。英泽出列说道：“两个殿前武士把江环的尸体抬来，的确是自刎的样子。”这时，有职殿官把英泽早提交上的审问结果奉上
。帝心虽然很想直接处死费仲，但要是这么做了，很可能就会被英泽察觉新生被偷听的事儿，所以他不能这么做，只能沉着脸吓唬道：“英泽，你确定审问的结果是真的？欺君之罪的后果，你可清楚？”回父王，我所言句句都出自江环之口，绝无半点隐瞒。”英泽小脸坚定的回道，心里则叹了口气。在后宫里小憩的九天里。皇贵妃天天嘱咐他一定要去拜见一下江皇后，但英泽就是没去，因为他知道江皇后的结局，也知道人心的软弱。没见过，那就是陌生人，他的心还能冷得起？要是见过了，英泽真不敢保证，今天他还能不能这么绝？哎，寿哥啊，我这也是没办法。我知道江环是费仲用来害江皇后的，要是坏人就只有费仲的话，我肯定不跟你撒谎。但问题是，费仲的背后是妲己，妲己的背后是圣人女娲、啊。你这大伤，早就成了圣人们图谋人族气运的一块大肥肉。我知道江皇后是冤枉的，但我要是说出来，就是坏了圣人的算计。这个后果，我这小胳膊、小腿的可担不起。哎，但江皇后也实在是可怜。算了，待会我豁出去了，求求寿哥，能少让江皇后受点罪就少受点。英泽心里复杂，这番心声一字不落的被帝心尽收而底。然后帝心的心就比他还要复杂了。威严的眸子里罕见的闪过了一抹慌乱，还有一丝丝的恍然大悟。不到半秒钟，帝心的脑海中就回忆了这段时间的全部经历。难怪女娲恭敬香前。他还怀揣着一颗感恩的心，但自那一阵怪风吹过后，他就跟魔怔了似的。堂堂人王，后宫佳丽哪个不是人间绝色？怎么可能会对这一尊泥塑动情乱神？圣人，圣人，原来是圣人。要是这后面有圣人手段的话，就说得通了。试问当今人王，独享人族四成气运护体，除了那高高凌驾于众生之上的圣人，谁能凭着一阵风就让他迷了心智？原来是圣人想要亡我大伤，要灭我的人王位格，图谋我人族气运。帝心心里疼得燃烧起一团烈焰，一切都说得通了。要灭人王位格，就要先让他失格；要人王失格，就要削减笼罩他的人族气运。而这一切有一个前提，那就是要大伤灭国，就像是一个鸡蛋，他帝心就是蛋白，人族气运就是蛋黄，大伤就是蛋壳。要吃美味香醇的蛋黄，必须要先磕开坚硬的蛋壳，取掉厚厚的蛋白，才能开始享用。女娲派来妲己，想要击碎蛋壳，费仲就成了妲己手里的一把刀。懂了，朕懂了。帝心自成为人王以来，先是开疆拓土，后又震慑诸侯，本就是很有能力的一位。凭着从英泽心声中听到的这些，他或许还不知道什么是封神，但却也完全明白了自身当前的处境。好一个妲己，好一个女娲！帝心心中已然对妲己起了杀心，哪怕她是圣人的安排。但这一缕杀心刚起，远在九霄混沌女娲宫中的圣人，妖族唯一成圣的女娲，唰的睁开了那有三千大道萦绕的眸子。殷商将士的命数变了，还有人王帝心怎么会对妲己生出了杀心？玉指掐算，美眸微凝。虽然良劫当中，圣人推演受阻，但对于自己的布局还是能算的。变了，女娲算道，本应该在今天殒命的姜皇后，现在依然寿命悠长。大伤的太子英娇，跟王子英红，也不会出逃，拜入阐教广成子与赤金子的门下。还有东伯侯姜桓楚，南伯侯牵一发而动全身。自帝心对妲己起了杀意之后，好多东西都已经偏离了原本的路线。不过刹那，女娲的眸子就透过重重混沌，穿过千山万水。落到了殿中那唇红齿白的少年郎身上，怪了，变数最终尽数落在了这少年身上，但我却看不透，不知道有多少万载岁月，女娲的神情没有这么凝重过了。她算道，帝心对妲己生出杀意的源头在英泽这，可英泽全身却仿佛被无数不可名状的诡秘笼罩，让她半点也看不分切。罢了，区区变数而已，亮劫之下皆是灰灰。女娲收回视线，很快就对英泽没了兴趣。她不是原始与老子那两位圣人，对所有看不透的生灵都充满了恶意。她要的是封神亮劫过后。得到他应有的人族气运，英泽不重要，完全不值得他亲自出手。有妲己在殷商，收拾英泽绰绰有余，不就是出现了变数吗？只要消除了帝心对妲己的杀意，一切终将回到正轨，最多就是多花些时间罢了。他在封神中供不下了两枚棋子，一枚是妲己，另一枚就是他坐下灵珠子转世的哪吒，二者缺一不可，谁都不能缺。玉手挥了挥，一股玄之又玄的风吹进了帝心的心窝，女娲嘴角溢出了一抹金灿灿的圣血，哪怕她是圣人。想要对人王施展手段，也要承受不菲的代价。但只要能拨乱反正，跟最终能得到的收获相比，一切都是值得的。视线回到大商地位上的帝心，只觉得一阵恍神，好像做了场梦一般。梦里有他，有妲己，美人英明，那般楚楚可人。狼骑竹马来，绕床弄青梅。帝心的一些心思与认知，已经在不知不觉间变了。现在的他，还知道大商岌岌可危，还知道有圣人在图谋人族气运，也知道。刺客江环是费仲派来陷害江皇后的，目的就是引起东伯侯造反，削减他大伤的气运。他什么都知道，但里面就是没有了妲己。就这么，妲己在圣人女娲的手段下，不知不觉的从这件事中摘了出来。圣人的手段恐怖如斯，这贱人
，吃我刺的俸禄，竟然成了圣人的走狗，该杀！但朕不能这么杀。帝心深吸口气，迅速冷静下来。他现在已经知道了，有圣人在默默算计着他的大伤。那作为圣人走狗的费仲是必须要死的。但现在的帝心可不是后来那被迷惑成残暴帝王的昏君。现在的他虽然已经有了一些暴君的征兆，并不缺少帝王的智慧。杀费仲简单，但这么杀了不妥。圣人会怀疑，朕知晓了他们的存在。要杀，必须要跟合适、更恰当的理由与时机，否则必然会生出更大的乱子。想到这，帝心做出了两个决定：一，费仲要找个最合适的理由才能杀；二，英泽必须留在身边。帝心赞赏的看着英泽，这位可能是大道之子转世投胎的儿子，实在是太重要了。要不是偷听了他的心声，朕怎么可能知道那九天之上的圣人才是朕真正的敌人？很好，英泽，你选的不错。帝心沉声道。英泽心中一喜。哈哈，我可真机智，收割信了。应有的轨迹没有出现变化，这样一来，圣人就不会注意到我。嗯，等明天结束，我就可以离开后宫了。哈哈哈，跑路走起。帝心微微一笑，跑。孩子，你跑不了。英泽审问的结果跟朕暗中调查的一样，这刺客乃是北海反贼袁福通派来的。英泽审问刺客立功，该赏。朕赐你到司天剑任职，担任武臣。武臣，司天剑里的负责祈雨祭祀的职务，算是司天剑的二把手。还有，反贼袁福通猖狂。经你审破了他的阴谋，朕担忧你会成为他报复的目标。明天你就要回到自己的住所了，朕很担心你的安全啊！帝心意有所指的说道。这一刻，暂时担任着英泽坐骑的右宫卫邓婵玉小妹妹，仿佛感受到了某种召唤，一种名为责任感的东西在熊熊燃烧。啥？大王，你担忧三王子殿下的安危？嘿，那你这就是看不起我了。我邓婵玉，这个右宫卫的官不能白当啊！邓婵玉，大王，就算明天三王子不在后宫住了，我也会跟着他的。您放心。有我在，没有人能伤到三王子分毫。英泽，当官？我特么不想当官啊！还有，我写的也不是那个啊，谁他妈写江环是袁福通派来的了？寿哥，你是不是瞎？不对，是不是有人偷偷调包了我的审讯结果？要不然没道理啊！到底是谁想害我？完了完了！这么一来，江皇后的命运就发生了改变，后续的一些事也会变。那这就等于我是间接的破坏了圣人的计划，完犊子了，无命休矣！听着英泽那逐渐狂暴的心声，帝心笑得老开心了。隐藏在宽大的袍下的手，则是掐了一个极其复杂的印诀。缺少镇压气运的先天至宝空瞳印，人王失去了修炼的资格，但人王也有独属于他自己的手段，那就是调动人族气运跟身上的紫薇黄气。放心吧，我的儿，只要大伤不亡，只要朕还是一天人王，圣人就动不了你。随着地心的掐诀，一股无形无色的人族气运悄悄没入了英泽体内。有了这股人族气运，圣人就无法直接对英泽出手，除非他们愿意承担恐怖的后果。同样的，这股人族气运连圣人都要忌惮。对其余洪荒炼气士来说，就更是一堵坚不可摧的城墙了。好了，朕乏了，退朝。地心气势十足的起身离开。就这么，英泽当官了。白玉阶前的满朝文武纷纷察觉到了一丝不一样的味道。纣王地心现在最受宠的儿子有三个，第一当然是江皇后的长子，大商名正言顺的太子英娇；第二是英红，江皇后的小儿子；第三才是皇贵妃生的英泽。在这个时代，英泽的出身跟英娇、英红两位王子可完全没法比。放在世俗，江皇后就妻，皇贵妃，哪怕你再贵也是妾。正是只有江皇后一个，只要江皇后不死，帝心没有给你封后，那你的孩子就是庶出。妾生的孩子永远要矮嫡子好几头。毕竟英泽之所以能在纣王众多子嗣中论受宠能排到第三，其中有 99% 的原因，是因为他舅舅是首长大伤天下兵马的镇国武成王黄飞虎，是沾了娘家人的光。但现在这个排名好像出现了变化，太子英娇跟二王子英红已经都小二十了。可至今也没被纣王赐个一官半职的在身，而今年才仅仅十三四岁的英泽，竟然头一个被赐了官，还不是什么小官、啊。司天剑最大是司天剑太师，下面就是武臣。而上一任司天剑太师杜元喜刚死不久，大伤司天剑，现在可还没有新的太师上任。这么一来的话，英泽这个司天剑二把手武臣，其实就等于是一把手了。十三四岁的年纪却独掌司天剑大权，这已经不能说是深受帝心宠爱了，这简直就是无条件的溺爱。对人王的子嗣而言，先入朝为官的意义。可是非常重要的。霎时间，文武群臣看英泽的目光百味杂陈，跟黄飞虎亲近的那些，自然是目光友善，一脸开心的模样。但站在百官队列前方的太子英娇，跟二殿下英红，还有一些思想顽固的老臣，脸色就相当的臭。太子还没执政，一个区区妃子生的王子，就抢先在朝堂上担任要职，这的确是有些愚归了。英泽，希望你不要辜负父王的期待。司天剑武臣担负着为大商祈雨之重责，若是出了岔子，受害的可是大商无数百姓，你好自为之。被一个妾生的儿子压了一头，太子英娇那是相当的不爽。尽管皇贵妃跟她母亲江皇后关系极好，那也是很不爽。
阴阳怪气的训斥一句后，便头也不回的就朝着后宫走去。他要去找找姜皇后，让亲妈给亲爹吹吹枕边风。怎么着？他这大商太子也不能在朝堂上混得比英泽差。哦，多谢太子提点，趴在邓婵玉的背上，英泽无精打采的随口敷衍着。司天见武臣，这什么破关啊？谁爱当谁当去。我就想顺顺利利的跑个路，咋就这么难呢？本以为明天过后就能跟邓婵玉这个漂亮的小眼线加坐骑说拜拜了，谁能想到不但没有拜拜，反而纠缠的跟紧了。不知道为什么，稀里糊涂就被坑了一波的英泽，心情相当难受。我绝对不能认输，当官不要紧，这个不耽搁我跑路。邓婵玉才是最大的麻烦，指望签到系统搞定，这妞还不知道要猴年马月呢。不行，我要换个思路来试试了。既然暂时靠武力不能解决邓婵玉，那就只能靠智慧来征服了。尤其据英泽观察，邓婵玉的脑子还有点憨憨，这就好办了。一个漂亮的憨憨，好忽悠的。打不过，咱就用智慧来把你揉成我想要的样子，让你带我跑路，岂不爽歪歪？啪！报复性的拍了下那盈盈欠腰下，手感好到爆炸的蜜桃。英泽脸上的坏笑一闪而逝。干嘛又打我？邓婵玉圆圆的大眼睛里满是迷茫。本殿下当官了，开心，想打你不行吗？英泽瞪眼，嗯。邓婵玉做沉思状，小手揉了揉蜜桃，倒是也不疼。既然不疼，那就无所谓了。娇憨的哼唧道：“那，那你也不能光打这一边啊，万一两边不一样大了怎么办？要打就两边均匀着打。”英泽乐了，你看。这小妞就是个憨憨啊！本殿下早晚给她收拾的明明白白。啪！换手，打另一边。走吧，回去。骑着令人羡慕的漂亮憨憨坐骑，英泽回到了后宫的偏殿，收拾邓婵玉不及这一会儿了。明天就是穿越过来的第十天，也是签到系统的首发终极讲师抽奖，一切都等抽完奖了再说。但他这边不急，后宫里却有人急了。确切来说，是有妖精急了。帝心下朝后，没有回寿仙宫，而是近段时间以来，罕见的去了皇贵妃的宫殿。虽然女娲拼着受到人族气运反噬，消除了她对妲己的杀意，但帝心今天不知道为什么，就是不想看到妲己。尽管妲己的倾国倾城与妖娆让她欲罢不能，但少睡一晚上也不打紧。妲己顿时就有了点失宠的感觉。但当她受到费仲的密报，得知陷害姜皇后的计划失败了后，整个人都不好了。想祸乱成汤天下，必须要先让后宫乱起来。可现在镇压后宫的姜皇后死不了了，她还怎么搅乱后宫，祸乱大伤天下？正焦急呢，妲己娇躯猛地一颤。一点真灵刷的从天灵盖飞出，眨眼间就飘到了蛙皇宫。片刻后，妲己真灵回归，美眸杀意毕露。女娲没有明说，但意思妲己自认为已经明白了。因伤变数现，助纣为虐。当诛！我就说那个姓姜的贱人怎么不死？原来变数出在了你身上。因泽，妲己冷笑一声，换过身前侍女滚娟，下令道：“去，给我再找费仲。三天之内，让他必须想出一招可以除掉因泽的计策。”侍女滚娟，妲己使唤的相当顺手。也打心眼里喜欢，他是妖，虽然是聪明的狐狸，但毕竟是刚刚接触这人世间的繁华，吃人他拿手，用计谋，现在还欠点火候。之前要不是这滚娟给他举荐费仲，他害姜皇后的时候，还真搞不出刺王杀驾、栽赃嫁祸这种毒计来。遵旨，奴婢这就去通知费大人。滚娟行礼答应，低垂的眼睛里闪过一抹佛光。封神市场算计，大商万众瞩目。女娲在算计，原始在算计，西方教同样也在布局。翌日清晨，霞光万道洒遍朝歌。后宫某偏殿，一唇红齿白的清秀少年，迎着出生的暖阳，在院子里洗起了第十遍手。从坐骑进化成人形脸盆架的邓婵玉，有点婴儿肥的小脸上，满满都是委屈。那一身漂亮的皮甲被水花打得通透，小巧的肩膀上搭着两根擦手巾。打工人，石惨现场。殿下，这都第十遍了，再洗，你手指头都搓秃噜皮了呀！邓婵玉委屈的同时还挺好奇的，跟着英泽已经整十天了，前面九天也没见他这么爱干净的。切，解释了你也不懂。手不洗干净点，怎么凹得起来？英泽擦干净手，又掐了下邓婵玉的小肉脸。老规矩，给本殿下看好门，我不主动出来，谁也不能进去。转身回房关好门，英泽郑重的点好了一根供香，又换了一身喜庆的红衣。手洗了，香点了，一换了，程序没问题。感觉全身已经被欧气灌满的英泽，虔诚的在心中默念：抽奖。丁建瑜宿主前九次抽奖都抽中同一奖品，手气极差，此次又是宿主首发终极抽奖。特将三件高级奖池、一件顶级奖池中奖品放入终极奖池。注：本次奖励为一次性，该抽奖结束后，终极奖池中所有超标奖品将会回到原位。欧了欧了欧了，我果然欧起来了。看到系统的这则提示，英泽感觉整个人都飘起来了。这次的终极奖池里面竟然会加入两样高级、一样顶级奖池里的奖品，只要是抽到了，那感觉绝对比欺负邓婵玉有意思。意识中，那尊通天彻地的轮盘开始旋转。片刻后，提示来了。丁中级奖池抽奖已完成，恭喜宿主抽中超标奖品，奖品介绍如下
、奖品类型、大道级体质改善类辅助物品。奖品名称：洪荒世界修改版肉身上限限制器解锁。该奖品为顶级讲师出品，唯一。奖品介绍：你可曾听闻过一个秃头男人的故事？每天一百次俯卧撑，一百次仰卧撑，一百次深蹲，十千米长跑，燃烧你的青春。锻炼起来吧，少年！坚持与不懈才是成为强者的前提。注意。该奖品为洪荒世界修改版，与洪荒力量法则融合，可以力证到成为大道圣人。周二，该奖品为洪荒世界修改版，以剔除其中糟粕，使用后不会秃。周三，不会秃很重要，多提醒你一次。咕咚，史金咽了口口水的英泽愣住了，站在原地缓了好久才，才脸上终于露出了兴奋到极致的那种癫狂大笑。那个秃头男人的故事，他太知道了。重点是，他不会秃头，而且这还是个洪荒世界修改版。直接与荔枝法则绑定，这可是力量法则啊！时间为尊，空间为王，命运至高，因果称皇，力量一出，皆为灰灰。使用这个肉身上限限制器解锁奖品后，就等于是掌握了洪荒最强的力量法则。英泽激动的选择了使用。有了这个，那些昨天还让他怕怕的圣人，此时好像也不那么恐怖了。只要给他足够的时间完成每天的锻炼，那他英泽就能成为大道圣人，比三清，比西方准提接引，比女娲。乃至比和神与天道的红军都强大的大道圣人，当然了，这些都是后话。想要成长到大道圣人，是需要时间来慢慢酝酿的。对现在的英泽来说，圣人依旧是强大且无法撼动的存在。而且英泽也没想跟圣人们斗啊，他就想跑路，打不过圣人无所谓，能打过邓婵玉就行了。不一样了，一切都不一样了。英泽心头火热，英泽可以修炼了。他身为纣王的儿子，是身负人族大气运之人。由于当今人王缺少镇压人族气运的先天至宝。导致像他这种人王之子，身负大气运之人，天道限制他们不能修炼。最出名的例子就是他那两个哥哥，江皇后所生的太子英娇跟英红。原著中，英娇、英红在大伤时，仅凭身上携带的人族气运化红，就能震慑住圣人女娲。可即便是这样，两人也只是有些许凡间武艺在身的凡人，能锻炼锻炼身体，却不能练气成仙。两人是不想修炼吗？不可能，那是因为没有修炼法门，更是胡扯。堂堂人王之子，别说歪门邪法了。就算想要学门正宗的炼气之法，也是跟玩一样。可等英娇、英红二人判出大伤，被阐教十二仙中的广成子跟赤金子收徒后，立刻就能修炼了。是因为两人身上的人族气运消失了吗？并不是。虽然随着两人脱离大伤，身上的人族气运衰退了好多，但也还是有着不少存货的。之所以能修炼，归根结底就是因为阐教有先天至宝镇压气运，解除了二人身上不能修炼的桎梏。换到英泽身上也是一样，他也是纣王的儿子，同样是身负人族大气运者。或许身上的气运不如英娇、英红二人多，但不能修炼的诅咒却是一样存在的。可现在不一样了，使用了肉身上限限制器解锁后，英泽感觉全身脱胎换骨。虽然还没有经过任何锻炼，但他能清晰地感受到，现在他体内蕴藏的力量，最起码是之前的十倍。身上的人族气运还存在，不能修炼的诅咒也在。但肉身上限限制器解除之后，英泽可以说是走了一条曲线救国的修炼道路，不走传统学门的炼气修炼路子，老子不炼气，不修仙，不玩神通，走的是力量法则的成圣大道。这是盘古的道，天道可管不着。有盘古的时候，天道还没诞生呢，人家盘古都生化洪荒了，天道才将将开始形成。拿锤子管，看看房间。英泽走到一个装饰用的青铜小鼎前，双手合抱，足有小三百斤重的青铜鼎举过头顶，放在之前，这是英泽连想都不敢想的事情。如果他要是有个数据化提示面板的话，现在一定已经收到了这样的提示：丁宿主使用肉身上限限制器解除，体质加十，勇气加九九九。嘿嘿嘿，邓婵玉。老子不智取了，真男人玩的就是武力征服，利刃在手，杀心自起。强大的力量就是英泽手中的利刃，跑路就在今天。双手举顶，悄悄用脚去开房门。英泽已经打算好了，悄悄的，突其不意的，用顶把邓婵玉砸晕就好。计划的第一步很顺利，英泽的脚很灵活，也很稳。门悄无声息的打开了一道缝，然后他就跟院子里的一双圆溜溜的漂亮大眼对上了。咦，幺二零一百二十一，呼呼，三王子殿下，你举顶干嘛？ 122 123是在打奥利奇吗？那来院子里一起啊！我教你练气。邓婵玉小脸蛋红扑扑的，一边手里持刀，刀上架着一块足有她数倍大小的山水假山石，在打熬筋骨耐力，一边很有职业道德的坚持着他又恭卫的职责。一双大眼睛一眨不眨的盯着英泽的房门。三王子殿下有交代，任何人不能进去。修炼工作两不误，我邓婵玉这个又恭卫不白当。英泽，这石头那么大，应该有上千斤重了吧？你继续，我就看看。果断丢掉手里的不到三百斤的青铜小鼎，默默退回去关上门。英泽老老实实的俯下身子，开始做起了俯卧撑。呵，英泽呀，英泽，你实在是太没有定力了。昨天刚决定好要用智慧的，怎么今天就变卦想改武力征服了呢？这简直太粗鲁了！邓婵玉那么可爱
，你怎么下得了手啊？邓禅丸的大石头让英子的理智重新回归大脑。肉身上限限制器解锁后是强无敌，但这可不是一步登天的那种东西。要是英泽没记错的话，邓禅玉现在的修为是在炼气化神的境界。引气入体上面是炼气化神，然后是炼神反虚、炼虚合道、地仙、天仙、真仙、玄仙、前路，还很是漫长啊。英泽估计，他要想靠肉身上限限制器解锁。锻炼来战胜当前炼气化神境界的邓禅玉不会很久，但具体要花多长时间是个未知。总之，锻炼就完事了。虽然他没跟纣王其他那些儿子似的遗传了纣王那魁梧雄壮的体型外貌，而是随了母亲皇贵妃的绝佳外表，但这具身体的素质其实还挺不错的，最起码要比他穿越前那具因为常年熬夜码字的高血压体质要强多了。也年轻，年轻就是本钱。完成这每天的锻炼任务，不说游刃有余，咋一上手有些累，但慢慢来，半天之内。还是做得完的。而就在英泽在这专心为了打过邓禅玉而努力锻炼的时候，大奸臣费仲已经将一封密信托滚绢递给了妲己。妲己看了眼，只冷落了自己一晚，就重新颠颠跑来喝大酒。此时已经呼呼大睡的纣王帝心，悄咪咪的阅完密信，美眸中亮起了勾人的异彩。很好，真是一条妙计。滚绢，告诉费仲，东海那边我会安排好的。妲己打发走滚绢，纤纤玉指掐诀，一只长着两条尾巴，在轩辕粉里啃骨头的小白毛狐狸立刻架起一阵妖风。朝着东海的方向疾行，替我带女娲娘娘降下圣人法旨。殷商殷泽一旦到了东海，杀无赦。殷泽呀，殷泽，你抽空就要写写日记，不为别的，就为了时刻警醒自己，封神很危险，不能忘记跑路逍遥之大计，为早日征服邓禅玉，努力奋斗，加油！穿越第十日晚，殷泽日记，简体中文书。深夜，殷泽放下自制的炭笔，贴身收好了日记，他开始期待，开始憧憬，明天就能离开后宫，回到皇城外自己的小窝里居住了。虽然邓婵玉这个憨憨还是会跟着他，但能住在外面跑路的机会总是大过住在后宫里，不是？最最最最关键的是，英泽嘴角上扬。今晚吃饭时，他掌握了一条邓婵玉的致命弱点。前些天，他是没心思跟邓婵玉这漂亮的小眼线加坐骑加脸盆架共同进餐的，但肉身上限限制器解除后，英泽心情爽利了不少，就喊过邓婵玉来一起吃了顿晚餐。对英泽这种吃习惯了现代美食的穿越挂批来说，洪荒世界的美味佳肴基本上都是垃圾。哪怕是大商皇宫里的佳肴，它同样是如同嚼蜡。就好比今晚的晚膳，三道菜：一道青铜大鼎炖大肉，英泽感觉又油又膻又酷咸；一道炭火烤饼子，用几种不知道是什么粮食作物面粉烤制成的大饼，英泽喝了三碗水才勉强咽下去半张。最后是一道甜羹，更是难吃的一匹。说是甜，但十分味里，色味最起码占了七成。英泽直接一口吐。自从穿越至今，每天的吃饭时间就是英泽最难受的时候。与其说是吃饭，倒不如说是煎熬。但。今晚这顿饭，英泽觉得这煎熬受的值，非常值，因为他发现邓婵玉这小妮子对甜食的钟爱程度简直恐怖。就那个七分色、三分甜的辣鸡甜羹，邓婵玉竟然连喝了九碗，还意犹未尽。要不是那小肚子是再装不下了，英泽估计他能一直喝，喝到天亮都不带停的。这个发现让英泽心头燃起了熊熊烈焰。现在的洪荒世界，甜味的来源就是非常不纯的野酸蜂蜜和某些植物的根茎、枝叶与浆果。邓婵玉连这么难吃的甜羹都上瘾成这样。那要是把洁白如雪的白糖整出来，岂不就等于是拿捏住了这小妮子的命脉？有了白糖，那大白兔还会远吗？口腹之欲可是最难戒的，也是最容易拉人下水、同流合污的奇迹。你要说发明其他的玩意，英泽可能会抓瞎；但要是捣鼓、提炼出白糖之流的玩意，可刚刚巧跟他大学专业对口的很。虽然这个时代缺少很多专业的工具，但只要英泽想，也不是找不到替代的工具，自制也行啊。提炼出白糖，兑点奶，鼓捣出超级减配般的大白兔奶糖来，这玩意儿。对酷爱甜食的邓婵玉来说，简直就是旺仔盆盆奶般的概念级杀伤性武器，一颗上瘾，两颗勾魂，三颗你说啥是啥？英泽觉得最多需要五颗大白兔，邓婵玉就能从纣王的小狗腿变成他的小狗腿。到时候让邓婵玉背着他，他在后边拿竹竿挂着一块大白兔，还不分分钟跑路成功。没有任何一只邓婵玉等抵挡住大白兔的诱惑。没有。翌日清晨，给母妃皇贵妃请完安后，英泽迈着轻快的步伐，哒哒哒的离开了皇宫，回到自己在朝歌的住所。立刻就是一发抽奖庆祝，丁初级奖池抽奖已完成，奖品介绍如下：奖品类型：改良类一次性道具；奖品名称：百仆国古素增产改良药剂；奖品介绍：可将产自百仆之国一年两收的古素改良为一年四收，提高产量的同时增强旱涝虫等抗性，一次性使用；可永久改良古素基因，可遗传。切英则随手把这瓶药剂丢到柜子里，奖品不能说不好，但对他来说却没什么用，他又不种地，小鸡了一个。收起药剂后，英则也不去司天剑点卯。按理说，他这位司天剑当前的一把手武臣大人是应该去的，但有那时间，还不如赶紧把今天的锻炼给做了。至于不去司天剑
，会不会引起纣王的不满？英子嘿嘿笑了，他巴不得纣王一怒之下给他开了呢。翘班一时爽，一直翘班一直爽。就这么，英泽在自己的住所里度过了三天时光。早上先抽奖，虽然没抽出什么好东西，然后上午锻炼，下午的时候逛逛朝歌城，研究一下提炼白糖。值得一提的是，经过三天的研究，提炼白糖的事儿已经有眉目了。估摸着，在下次终极抽奖到来之前，就能提炼出第一茬粗糖。而纣王帝心这三天也始终在寿仙宫中跟小妲己嗨皮，好像又开始了不理朝政的模式。看到帝心这么不务正业，英泽就放心了。可谁知隔天鸡还没叫，一个司天监的小官就过来敲门了。啥？上朝？睡得一脸懵的英泽缓了好半天后，心脏开始了剧烈的跳动。他最不想听到的词就是上朝了。穿越至今上了两次朝，次次都倒了大霉。但不去是不可能的。一听上朝，邓婵玉已经精神十足的瞪圆了眼，一双小拳头攥了又攥。他想起了那天陪着英泽离开后宫之前，纣王对他下达的密令：“有宫位听令，朕有一个特别的任务要交给你。你在保卫三王子安全的同时，也要担负起监督之责。一旦朕要上朝，英泽必须也要去。他不去，朕就打你爹邓九公。你自己看着办。你看看，大王都这么交代了，那我这个右宫位必须要尽职尽责呀、啊，要不然爹爹会倒霉的。”迎着邓婵玉那灼灼的目光。英泽硬着头皮套上了司天剑武臣的朝服，一脸不情愿的再次站到了白玉阶前。不过今天他站的位置跟以前不一样了，以前他是没有官职在身的王子，站得很靠后，现在则是当前司天剑的一把手，直接站在了文官队伍中的前列，伸伸手就能给拥有七窍玲珑心的比干后脑勺来一拳。左边站着的就是费仲，右边则是游魂。英泽和善的冲着附近的文官笑笑，然后低下头微微皱眉。不知道怎么的，他总觉得费仲看他的眼神有点不对劲。半炷香后，在寿仙宫连着嗨皮了好几天，但身体依旧腰不酸腿不疼的猛男地心端坐在了地位上。说说吧，昨日你们联名上书弹劾司天剑武臣英泽，到底是为何？地心威严的声音响起，他今天上朝为的就是这个。他觉得这些大臣都飘了，连朕的儿子都敢弹劾，是不是觉得朕的袍落住出来是给你们取暖用的？哈，英泽心里冒起了一个大大的问号，旋即就是狂喜，弹劾我，那可就太棒了，你们都是好人啊，大王。要弹劾司天剑武臣英泽，一站在文官末尾的不知名路人甲大臣出列沉声道：“自四日前大王您赐职后，司天剑武臣英泽就未到过司天剑半步，这般玩忽职守，可见其心性顽劣。臣恳请大王罢免其职务。”大王不成英泽，臣恐会给大王您招来非议。又一路人已出列道：“英泽身为大商三王子，本应以身作则才是，这般玩忽职守，会让天下人说您教子无方。臣恳请大王严惩英泽。”大王，这时又有一文官站出。这位的分量可跟前面两个不一样，这可是一位两朝元老，官至太傅。只听那老太傅语气激烈的说道：“大王，四日前朝上时，老臣就想说了，三王子英泽只是妃子所生，他有何德何能，能抢在太子与二殿下之前为官？自古兄为上，敌为先。大王您这般成命，已经是乱了朝纲礼法，不罢英泽，我成汤基业为矣。天地必然会降下惩罚来苦我大商百姓。”一听这个，英泽当时就不乐意了。前两个人说的话他没意见。因为那是事实，可这个老家伙说的话就很是不要脸了。咋，我当个官就成天地不容了？他闻到了浓浓的阴谋味道，这是有人要搞我呀！英泽不悦的想到，但为了能被免除官职，更容易的跑路，他决定忍了，不跟他们一般见识。地心眼眸一眯，英泽的心声跟他所想的一样，沉声道：“英泽玩忽职守，暂且不论，朕现在却想知道，英泽先于太子入朝为官，为何会祸乱朝纲，会让天地降下惩罚？你们可有证据？”听纣王这么问。那些文官们就更来劲了，胡搅蛮缠。可是他们的拿手好戏，一时间，一个个文官站出来，满嘴胡说八道。我们没有证据，但就是必必英泽不行。这些人身负的官职五花八门，但都有一个共同的特性，那就是他们都是太子英娇的人。站在英泽旁边的费仲眼里满是阴笑，有些鄙夷的看了眼太子英娇的方向。他也没想到，这个英娇会这么容易就被他利用。这点道行，比纣王帝心年轻时差远了。这几天，他时不时就会跟太子英娇玩一手偶遇。然后稍稍的煽风点火，英娇那本就对英泽大起的嫉妒心就更加受不住了。你一个妃子生的贱种，怎敢与我这大商太子争宠？区区草芥，竟敢与我这好日争辉，实在是欠收拾。这不，一场弹劾英泽的朝堂运动就掀起来了。但费仲的阴谋可没有这么简单。妲己要的是英泽死，弹劾只是前戏罢了。大殿上，针对英泽的声音越来越响亮，足足有十多个文官正在对他进行口诛笔伐。有说他不够格的，有说他年纪小的。有说他玩忽职守、性格顽劣的，有说他会祸乱朝纲的，有说他不会祈雨、胜任不了武臣之责任的。十多个文官一起闹，哪怕是帝心也会觉得头疼。要知道
，能站在这白玉阶前的大臣，哪个身后没有世家门阀或是一方诸侯当靠山？甚至有些人自己就是一方诸侯的子嗣，一个人两个人的闹，杀了就是。但这么多人一起闹，可就不是用暴政可以解决的问题了。一个处理不好，是真的会引起朝堂震动，天下动乱的。关键是这里面有些人说的没毛病，英泽的确不会祈雨啊，不会祈雨的武臣还叫武臣吗？地心也是疏忽，四天前觉得司天剑有空缺，就随便给了个关，只为了粘住英泽，压根就没考虑那么多。谁曾想，还真有人钻了他这个空子。地心有些头疼，他刚刚继位七年，说长不不长，说短不短，武官们服他，但那些文官的小心思就多了去了。以前有太师文仲在朝的时候还好，眼下文仲刚去北海平乱没多久，三朝元老、老丞相商容又罢官不干，这些文官就立刻开始跳脚，真心烦。正在地心犹豫着，是不是先暂时给英泽罢官。然后回过头来，再慢慢的打压这些文臣的时候，费仲站了出来，张嘴就是立了。你们这些乱臣贼子，怎敢如此在朝堂上喧闹？费仲这个人，文武百官讨厌他的很多，但怕他的更多。像黄飞虎之流的国之砥柱，自然不怕他的奸佞，但对一般朝臣来说，能不惹还是不惹的好。那些心向太子英娇的文官们，除了那个两朝元老太傅之外，其他人一见费仲站出来了，心里还真挺怕怕的，嘴里的声音戛然而止。你们对三王子殿下的不满，说到底。其实就是因为他年纪小，又陷于太子殿下为官，担心英泽殿下当不起司天剑武臣之职。费仲接着道：“可你们又凭什么断定英泽殿下没有能力？你们凭什么说他做不好武臣？哼，司天剑武臣担负着为我大伤祈雨之要职，你说我们凭什么？”老太傅小声反驳哼道：“要不是因为英泽的身份，他不好骂人。他其实很想说，黄口小儿他有个屁的能力啊！谁不知道武臣祈雨是需要法力的？可英泽他有法力吗？他有个屁！”人王的子嗣谁有法力啊？他骑个锤子羽啊，就算是上街上拉条会修炼的狗拴在司天剑，也比英泽够格。这老太傅也不想跟费仲结太大的仇，反正他身为太子的亲信，目的就一个，只要能把英泽从官位上拉下来，巩固太子的权力就行。至于拉下来的理由是什么都无所谓。哼，我听明白了，那是不是英泽殿下能骑来羽，就有资格担任武臣一职了？当然，费仲微微一笑，高声道：“大王，微臣以为。”英泽殿下绝对有能力胜任武臣一职，其羽何必非要法力？四海龙王也可降羽。英泽殿下乃是人王之子，以人王之子的位格尊贵，若是下令宣龙王降羽，居于我大商海内的龙族自然莫敢不从。现朝歌东六百里有一小城余关，已连续干旱七月未曾降羽，微臣斗胆恳请大王，遣英泽殿下去东海，宣东海龙族降羽，此举一成，谁要是还敢质疑英泽殿下，那便是大不敬，当诛之罪。英泽唰的看向费仲，手心火热火热的，这。难道就是爱吗？好，好，好，好！费仲，那天我审刺客江环的时候，真是没白帮你啊！去东海好啊，这不是绝佳的跑路良机吗？只要离开了朝歌，天大地大，那跑路的机会可就海了去了！哈哈哈哈！而费仲此时想的却满是杀机，计划通。他安排这一切，为的就是让英泽去东海。等英泽到了东海，那便是有去无回。帝心听不到费仲的心声，闻言眼睛一亮。费仲这条圣人的走狗，他还没找到合适的时机杀掉。可不得不说，这个建议的确能解决眼下朝堂上的麻烦。龙王听话不听话的不重要，他手底下有的是能人异士，虽然管不了天象，但使使劲，短时间内降下一场甘霖还是没问题的。这样一来，只要让英泽去东海走一圈，就能堵住这些大臣的嘴，以后英泽就能名正言顺的坐稳司天监武臣，这是条妙计。至于英泽心声里的逃跑之心不死，帝心早就习惯了，也不担心，随便暗中安排点人看着，不就得了？朕既然能听到你想跑。那你就跑不了。费仲的提议，尔等可同意。当即，帝心就问道：“大王，若是三王子殿下能骑来羽，当然可以胜任武臣，老臣自然是没意见。”老太傅暗笑答应。龙王是应该听命于人王不假，可应该是应该，人家什么时候听过？要是听，大商也不至于时不时的闹干旱。现在的四海龙族早已经不是三皇时期的龙族了，那时候人族的领袖是人皇，而不是现在的人王，位格高高在上，又是气运正浓时。就算是高傲的龙族，也不得不派出应龙来辅佐人皇，甘愿听命。但现在人皇的位格已经降成了人王，四海龙族连人王当面都敢口是心非，谁还在乎你个人王之子？尤其你还是个庶出的，不是嫡子，更不是大商太子。这一波，英泽要是能齐来羽，才见鬼了呢！好，帝心意味深长的看向英泽，英泽也期待的看着他。英泽，那你就去东海走一趟吧，儿臣遵旨。英泽毫不犹豫的答应了，他仿佛已经看到了。离开朝歌城后，撒丫子跑路的畅快。哈哈哈！哈，寿哥对不住了，虽然收拾东海龙族对我来说就是小菜一碟，就是让他们跪下叫我爹都没问题。但东海我是绝对不会去的，我要跑路。只要离开了朝歌城，我看邓婵玉那个憨憨还能把我怎样？听着英泽那欢快的心声，帝心眉头微皱。
。英泽跑路长挂心头，他已经见怪不怪了，皱眉，是因为英泽说他能收拾东海龙族。英泽能收拾得了东海龙族，还小菜一碟，还让龙族叫你爹，你咋这狂呢？乍一听，帝心第一个反应就是扯淡。还是那句话，自家人知道自家事。自人皇轩辕之后，缺少了镇压人族气运的先天至宝空瞳印。四海龙族就对他们这一代又一代的人王开启了虚与委蛇模式，表面跟你嘻嘻哈，什么你是这人间的老大，我们龙族服你。但背地后里早就抱上了天庭昊天的大腿，海里的那些大长虫早就成为了代代人王的一块心病。打吧，倒不是打不过，当今人族乃是洪荒主角，只要舍得付出代价，打赢四海龙族不难，难的是难以彻底铲除。到时候人家王海眼里一钻，人族大军只能望洋兴叹，一点办法都没有。地心很清楚。拥有星云不语之能的龙族，只要不能彻底铲除，那就不能结死仇，要不然这大伤天下就麻烦的要命。今天龙族给你闹场洪灾，后天再给你完场旱灾，他受得住，大伤的百姓可承受不住。连他这位当今人王都搞不定的四海龙族，你英泽竟敢说搞得定，这不是胡扯是什么？但地心又一想，他这个崽可不是一般人，疑似大道之子转世投胎，知晓未来，唯我圣人心机。英泽心生的真实，至今为止他已经是服气的很了。人王搞不定的四海龙族落到大道之子手里，可就不一定了。想到这，帝心心头火热，说不定英泽真的可以降服四海龙族。要是这样，那大商气运绝对增长如虹。龙族称臣，今后大商境内妥妥的风调雨顺，要风来风，要雨得雨，这是能造福亿万人族的大功德。当即，帝心就把原定的计划改了，他要做两手准备，一则就是原计划，提前准备好一组降雨的奇人异士，这手求稳，以保住英泽那司天监武臣的官职；第二手。就是赌一波，让英泽入东海闯龙宫，他会让恶来派出大商的高手，暗中保护英泽。能成，大商今后气运如红国土，风调雨顺；不成，也能护着英泽离开东海。两手计划双管齐下，怎么着都不亏。一刻钟后，散潮了，英泽迈着六神无主的失落步伐，回到了自己的住所，掏出日记来就开始写：“子寿，你个昏君，我与你不共戴天。你让我去东海就去吧，给我跟邓婵玉手上缠上千机锁是几个意思？只要我离开邓婵玉超过十丈。”千机锁就会抖动，还特么能定位？你这是为了保护我的安全吗？你这就是费尽心思的阻止我跑路。狗昏君，你等着吧，我英泽早晚会成功跑路的，早晚。穿越第十四日上午，英泽怒书，简体中文，放下炭笔，看着手腕上这个割不断、解不开的红绳小锁，英泽欲哭无泪。之前在朝上，帝心下令让他去东海给龙族下令降雨，然后就以对他安全负责为名，赐下了法宝千机锁给他跟邓婵玉锁上了。这千机锁是护体法宝，但英泽就感觉地心是故意的。世上护体法宝那么多，你为啥就给我个待定位报警功能的？想要暴力解开千机锁，修为最起码也是玄仙起步。凭英泽现在的实力，解开那是别琢磨了，在梦里想想得了。作孽啊！早知道前几天的时候我就少逛街，加把劲把白糖鼓捣出来了。要是现在手里有了白糖这个大杀器，我还怕个屁的千机锁呀、啊！直接就拐着邓婵玉一起跑路了。英泽无语的看着房间里那一堆还没彻底完工的简陋白糖提炼工具。现在努力是来不及了，纣王要他明天就出发。殿下，皇贵妃派人来给你送东西了，正难受呢。邓婵玉笑嘻嘻的把小脑袋探进门来，很开心的晃荡着手腕上的千机锁，很有小孩子得到了心爱玩具后的显摆味道。爹爹说的果然没错，当官能发大财，像千机锁这种级别的法宝，虽然还够不到灵宝的等级，但也是昂贵的很。邓婵玉圆溜溜的大眼睛里满是小钱钱，从今天开始，她也是有两件法宝的人了呢。五光十远功，千机锁护身，绝配。啪。啪！两半肉嘟嘟的蜜桃一半一下重击，英泽心里怨气满满。我特么都叫这千机锁，烦死了你还乐，叫你乐！殿下屋外站着一个皇贵妃的贴身侍女，侍女软软糯糯的行礼问好，领口晃晃悠悠的，让英泽忍不住捏了下鼻子。看看侍女，又回头看看邓婵玉，英泽叹了口气，跟青色的豆芽菜相比，果然还是成熟的大姐姐香哎。殿下，娘娘得知您明天要远去东海，特让奴婢来给您送甲。侍女扭着小腰，双手奉上宝甲。这是紫兽金銮甲，乃是先王赐予皇家的后天灵宝。殿下，您请收好。后天灵宝，英泽两眼顿时冒出了和邓婵玉同款的小钱钱光芒。可还不等他接甲呢，又听门外传来一声悠扬的牛叫，又有五彩灵光乍现，隐隐有异象在院中浮现。猫、哦，三王子殿下可在？在下武成王门下偏将，奉武成王之命，特带五色神牛来助殿下您东海之行。五色神牛，一听这个，英泽直接忍不住了，这可是神兽啊！与碧水金金兽、莫麒麟四不像齐名的神兽坐骑，可托云入海，力大无穷，令凶兽胆寒的神兽五色神牛。穿越前，对读过封神的人来说，提起黄飞虎，人们率先想到的绝对不是他那镇国武成王的身份，更不是他儿子黄天化
，也不是他封神后被封神榜封为五岳之首，为东岳泰山大旗人圣大帝之职，负责执掌幽冥地府一十八重地狱，总管人间吉凶祸福的厉害神位。提到黄飞虎，九成九的人率先想到的一定是他的坐骑五色神牛，还是舅舅藤外甥啊？当然了，娘也很不错。这一刻，那很有胸襟的侍女小姐姐不香了，后天灵宝紫兽金銮甲也不耀眼了，英泽的眼里就只剩下院外那头神俊异常。五色霞光萦绕的神牛，英泽心里可耻的觉得，这波东海好像去的不亏呀、啊，用一次跑路失败，换来一件后天灵宝，一头神兽坐骑，爽歪歪。哇，这就是武成王大人的五色神牛吗？好漂亮呀！一道红色的倩影在眼前闪过，一把就抱住五色神牛的头，蹭呀蹭，蹭呀蹭，整个人都快要陷入了厚实又飘逸的毛发当中。英泽也露出了笑脸，神俊的大牛跟漂亮的邓婵玉同框，画面还挺美。可下一瞬，他脸上的笑容就变成了惊悚。抱起来了，邓婵玉把五色神牛抱起来了。午后耀眼阳光粗暴的在院中肆虐，一出水芙蓉般的娇小女孩子开心的举起了一头神俊的巨牛。这画面要多崩有多崩？五色神牛有多重？英泽咽了口唾沫问道。八千七百六十斤。天降咽了口唾沫回道。邓邓家小姐的力气可真大呢。侍女小姐姐咽了口唾沫感慨。猫，五色神牛咽了口唾沫在哀嚎。我是猫，我特么是五色神猫，我为大商流过血，我为大商立过功。我不要面子的猫。这一刻，英泽终于想明白了一个封神原著中困扰他好久好久的问题。他终于知道，那个被称为洪荒圣人之下第一人、堂堂最强准圣的孔轩，为什么会被邓婵玉用五光石砸破头了？要知道，当时邓婵玉的修为境界，也就是玄仙境界，最高太乙玄仙不能再高了。可这小妞就是用五光石给孔轩开了瓢。原本英泽以为最强准圣孔轩是因为专修五色神光，不修肉身，又外加敌方多人联手跟邓婵玉偷袭才中的招。可现在这么一看，似乎不是那样的呢。邓婵玉这小妞能给孔轩开瓢，跟修为境界没关系，跟偷袭也没关系。孔轩也不是那种不修肉身的偏科大能，单纯就是因为邓婵玉力气大。这小妞天生神力啊！ 1 3 4岁练气化神境界，就能手举体重超过四吨的五色神牛。那等他境界到了玄仙、太乙玄仙后，力气该有多大？这么说的话，孔轩脑袋破的不冤啊！英泽现在就很怀疑，他那肉身上限限制器解锁后领悟的力量法则是假的。邓婵玉才是那个真正领悟的力量法则的人，真主角是邓婵玉，我他妈其实就是个男配，嗨嗨，三王子殿下，这五色神牛，等您从东海回来后，还是要还回去的。眼睁睁的看着邓婵玉抱着五色神牛原地转了好几个圈圈后，黄飞虎的偏将实在是忍不住了，啥？我老舅不是把牛送我了？英泽一怔，赶紧冲着邓婵玉吼道：“放下，有宫位，本殿下命令你立刻放下五色神牛，牛还不是自己的呢，这要是给玩坏了，可是要赔钱的。”我。英泽，两袖清风，没钱。斩茶过后，黄贵妃的侍女回去了，黄飞虎的偏将也走了，院子里恢复了往常的平静。当然了，也没有那么平静，气氛有那么一丢丢的紧张。五色神牛躲在墙角，一双充满灵气的牛眼，满是戒备的看着一脸跃跃欲试、似乎随时都要扑过去的邓婵玉。他这辈子光被骑了，骑人他真的不适应，该干嘛干嘛去。我警告你啊，没有我在场的情况下，禁止你靠近五色神牛五步之内，听明白了吗？英泽警告道。哦。那我隔着六步就是了呀。邓婵玉小退几步，满牛都是脑子。英泽嘴角一抽，这姑娘脑子绝对有问题，还病得不轻。可那又能怎么办呢？打不过的呀、啊。翌日天刚蒙蒙亮，一男一女一头牛就行走在了朝歌的大道上，往城门走去。然而英泽不知道的是，就在他们头顶上方，有一朵白云之上，端坐着好几位奇装异服的阐教炼气高手。玄门三教，人、阐、劫，其中劫教弟子与大商的交往最是密切。特别是朝中有太师文仲这位截教弟子在，各路截教高手都挺爱来大商某个一官半职的。白云上这几位最强者名叫汉姬，师承于截教蓬莱岛一气仙于元。说汉姬好多人都不认识，但他的师兄于化可是在原著《封神》中可是有名头的人物。坐骑火眼金睛兽，一手路魂幡秦皇飞虎及其部下，化雪神刀伤哪吒，再伤雷震子。要不是阐教最强三代弟子杨戬耍诈骗来了化雪神刀的解药，最后封神肉身成圣的人里面可就要少掉好几位师兄。白云上有一阐教师弟神色担忧地问道：“三王子殿下此去东海，若是那东海龙族起了祸心，凭你我的修为，怕是……”一听有人问这个，其他人也皆是担忧地看向汉姬。虽说汉姬完美学下了他师傅于元的一气绝学，有刀枪不坏金刚身，脑后修有神通一气大手印，战力非凡，但本身也不过就是一个真仙而已。而东海龙族大罗有没有他们不清楚，可太乙玄仙、金仙之流的是一定有的。最起码据他们的了解，东海龙王敖广就是一位拥有金仙中期修为的高手。各位师弟，尽管放心，就是我早有准备。汉姬毫不在意的笑笑：“你们看，这是何物？”汉姬摊开手
。只见掌心有一柄通红的小刀，与金光闪闪的小错悬浮不定，斧一亮相，那股玄妙的气息就压得白云上众炼气士心惊胆战。此刀名化血神刀，此错名金光错，这两样宝贝在，金仙我也可斩。汉姬哼道：“为了完成此次人王帝星交代给他的任务，他昨日连夜去蓬莱找师傅于元，借来了法宝金光错与化血神刀。”虽然本身只有真仙修为，但凭法宝，金仙之下皆可一战，算是非常有心了。要知道，后天灵宝以上的宝贝，对战斗力的加持可是相当的过分。君不见，封神原著中才刚出生没几年的哪吒，就凭着几件高品质的后天灵宝，把东海龙王揍的那叫一个惨。汉姬信心十足，洪荒炼气士圈子里，谁不知道四海龙族最是会趋炎附势？他可是正儿八经的阐教弟子，圣人门徒，别说有法宝了，就算是没有，只要亮出圣人门徒的身份。想那早已经萎靡到不行的龙族，也不敢不给他面子。这一趟，在汉吉眼里，最坏的结果就是英泽跟东海龙族闹得不愉快罢了。而且，英泽好歹也是当今人王之子，有人族大气运在身的贵人。寻常人族敢杀英泽，但有修为在身的人，只要不是脑子有毛病，基本上都不敢对英泽下杀手的。所以说，问题不大。见到了汉吉手里的法宝，又听他分析完了此行的优劣之后，一众阐教练气势皆是放下心来。既然打起来的几率连一成都没有，那还有什么好担心的？这任务。稳了，可是有一点让他们怎么样搞不明白。明明镇国武成王黄飞虎都把神兽五色神牛借给英泽赶路用了，你为啥不骑呢？跑步前行是为了锻炼身体吗？还有三山关总兵邓九公家的这个挺漂亮的女娃娃，脑子是不是有病？英泽不骑牛也就罢了，你特么扛着牛跑是几个意思啊？只见两人一牛离开了朝歌城后，英泽立刻从五色神牛背上跳了下来，抻抻胳膊压压腿，扭扭腰，抖抖胯，然后撒丫子就开始狂奔，然后。朝歌城外苍茫的大地上，就出现了神奇的一幕：大商三王子英泽，身穿霞光异彩环绕的后天灵宝紫兽金銮宝甲，满头大汗的跑的，那叫一个洒脱。身后一身胶体柔的小姑娘，两手把体型巨大的五色神牛高举过头顶，脚步那叫一个轻盈。邓婵玉，你当做气上瘾啊？给我把牛放下，他自己会跑。不行，爹爹说了，现在的世道太乱，要保护殿下的安危，每天的修炼就一刻都不能松懈。殿下您就放心吧，我会照顾好牛牛的。邓婵玉双手举牛。木叶苍兰猛兽的微笑，动图。今天上午完成了每日锻炼后，见尿遁跑路失败，刚与邓婵玉拉开十丈距离，千机锁便紧声大响。既然失败，那就真的放到水吧。哼，结果老子裤子都没提上，就被抓了回去。紫兽昏君，你的千机锁果然是个祸害。被邓婵玉看光了，身为高贵的穿越者，穿越到现在十五天了，还没看过姑娘的身子，却叫一姑娘给看了。这份耻辱，英泽你是要记在心头的，但不能急，千万不能上火。邓婵玉这姑娘脑子是有病的，关键是上火了也没用啊，着急也打不过她的。对了，还有抽奖系统，这系统也是个脑子有大病的。前十天成天叫我屠龙，现在我真的要去屠龙了。那你倒是再给我出点能针对龙族的奖品啊！好家伙，不给了，开始玩农业风了。自那天抽出了劳石子骨素改良液后，你就天天给我搞农副产品。今天更过分，直接给我抽了梨的设计图，干嘛啊？你是要我这堂堂大商三王子改行去种地面？穿越第十五日晚，英泽东海途中愤慨而输。简体中文，今天的日记格外长。英泽郁闷的收起炭笔，看着躺在篝火旁，邓婵玉酣睡时那比天使还要纯洁的小脸，跟五色神牛同时叹了口气。但英泽这会儿也不是完全的郁闷，他还是有一丢丢的小欣慰的。刚刚得到了奖品肉身上限限制器解锁时，他想要完成每天的锻炼任务，可是需要花上足足半天时间才行。可到现在还没有几天的功夫呢，就从半天缩减到了一个时辰，就能完成全部的锻炼任务。这个进步不可谓是不大。英泽估计从这里出发到东海。还需要几天时间，按照这个进步的效率，那时候他纯凭体质就能跟炼气体系中第一个小境界引气入体的炼气士抗衡。乍一看似乎是很弱，引气入体只不过是最低级刚刚入门的炼气士而已，但却细思极恐。肉身上限限制器解锁的变强，要是用游戏中的升级理论来看待的话，可是非常恐怖的。从零级升到一级需要一百点经验，从十级升到十一级还是一百点经验，从九十九级升到一百级还是只需要一百点经验。这也就是说，只要英泽坚持每天的锻炼，他的升级速度是恒定的，但实力的提升却是几何性的。而玄门的炼气修行体系呢，无论是人产阶三教，还是西方境界越高，所消耗的时间与困难都是成数以百倍乃至千倍的增长。一太乙金仙想修炼成大罗金仙，耗费数万年那是很正常的。由于准圣跟圣人的强大太过难以想象，英泽暂时还不敢往那里琢磨，但他现在却是信心满满。有了肉身上限限制器解锁之后。一年之内，他就能凭借肉身素质比肩真仙；两年锤爆玄仙，三年脚踩太乙，拳打大罗。未来的美好，冲刷掉了英泽今天被邓婵玉看光后的抑郁。这很好，咀嚼着对未来的憧憬，足够他今晚好梦了。时光匆匆，眨眼间，东海就要到了。这天，英泽结束了今日份的锻炼任务后
，清晰的感觉到空气潮湿了好多。前面有座城，名陈塘关，关外有条河，名九河湾，直通入海。殿下，前面就是陈塘关了。我爹爹跟陈塘关的总兵是好友，咱们要不要进去坐坐？陈塘关的东西可好吃了。西六，邓婵玉把高举的五色神牛放下，小舌头舔了舔红唇。拜访什么的不重要，重要的是他小时候跟着邓九公来过陈塘关，知道这里有一道特色的鱼饭格外鲜美。陈塘关，一听到这个词。英泽瞳孔猛地一缩，算算时间，封神第一熊孩子，外加接溜子，加封神先封官哪吒，应该就是在今年出生的。那这个陈塘关可是万万不能去啊！哪吒可是封神的先封官，他同样也是女娲娘娘坐下灵珠子的转世。要说封神六大圣人中，英泽最不想扯上关系的人，非女娲莫属。从明面上来看，封神六大圣人中，老子无为，原始护犊子爱以大欺小，通天脾气爆敢打敢杀，西方二圣不要脸爱搞事，就属女娲看上去最无害。只是因为被纣王用尸亵渎脑恨才出的手，但英泽穿越前，身为一个专业的洪荒文写手，可不这么看。女娲这娘们太能算计了呀！其他圣人的格局与手段跟女娲完全不在一个层面上。在其他圣人，比如元始通天，对封神的算计，无非就是不想让自己的弟子上那封神榜罢了。你帮西岐，我帮成汤，互殴而已，为的是保护各自己方的利益。西方二圣还是一如既往的打秋风，借良节给自己的西方输送血液。但女娲就不一样了，这位圣母娘娘。不知后手的能力太强，还记仇。最让英泽恐惧的是他的算。早在共工撞倒不周山，女娲补天时，这位圣母娘娘就直接跳过封神亮劫，先一手于西游亮劫中埋下了棋子。真以为补天的神识不值钱，随随便便就能丢到花果山上晒太阳啊？然后就是算计封神。巫妖亮劫刚刚结束，天皇伏羲是女娲的哥哥，他挣到的至宝河图洛书，入住火云洞后归了谁？后来变成了啥？山河设计图，女娲借宝拿元红。后来帝皇神农继位。人族的镇压气运至宝空铜印又是女娲给的。人皇轩辕入火云洞前，人族镇压气运至宝空铜印却没有留给下一任人族共主，他是不想给吗？在英泽看来，没那么简单。有了空铜印的人王就是人皇，有人皇位格在身，女娲给封神布置的棋子打几根灵珠子转世哪吒，还怎么跳？女娲的恐怖，英泽是能不往深处想就不想，可单就是表面的这点皮毛就够吓人的了。要说英泽现在最不想去的两个地方，一个是有妲己的朝歌，二就是有哪吒的陈塘关。这两处地方都有女娲的影子，陈塘关咱不去，稍等我一下。紧张的攥了攥拳，英泽这回是想直接就走的，可想了想后又觉得有些可惜。往前走个几步路就是九河湾，这里可是封神原著中的名景点啊。想到这，英泽忍不住了，哒哒哒跑到河边解开腰带，抖一抖，舒坦。英泽脸上露出一抹孩子气的笑。封神第一阶溜子在这里锤过夜叉，抽过龙精，那咱也不能落后于人啊。旋即翻身跳上五色神牛，陈塘关这破地，拜拜了您啊，猫。随着五色神牛一声悠长的牛叫，烟霞缭绕四起，拖着英泽与邓婵玉腾云驾雾而起，飞驰电掣的远离了陈塘关。原本在白云之上，习惯了英泽慢悠悠赶路方式的汉基等节教练气势都差点没反应过来，赶紧运气法力跟上。而英泽他们不知道的是，就在他远离陈塘关的时候，九河湾河面掀起了道道波纹，一青面獠牙、头顶有鱼鳞的丑陋夜叉露出头来。天杀的英泽，我我不干净了！巡海夜叉满脸青筋暴起，手中巡海叉一抖。一道讯息就传递到了那东海龙宫当中。东海龙王敖广腾的从龙椅上站起，炯炯的龙眸里闪过一抹狰狞。殷商三王子英泽来了，反而速去东海岸。而臣领命。金碧辉煌的水晶宫内，一气宇轩昂的俊俏高大青年起身领命。因为激动，连脚下的水晶砖都踩碎了一块。由不得他不激动啊！身为东海龙王的大太子，敖凡太清楚那天的二尾妖狐带来的那则圣人律令代表着什么了。只要除掉一个区区的殷商三王子，就能得到圣人女娲的友谊。这对在洪荒天地中地位越来越尴尬地位的龙族而言，实在是太重要太重要。若是龙族能得到一尊圣人的庇护，哪里还需要再去给天庭昊天当狗，给女娲当狗，不比那香多了？英泽身为人王之子，身上必有人族气运守护，若想杀他，就必须先做法引走他身上的气运。龙王敖广又道：“敖炳、敖鸾，你们速去准备深海琼浆真修宴席。本王已经在水晶宫里布好了引气大阵，只需要三天时间就能将英泽身上的气运尽数散掉。对了，别忘了准备忘食散堆在酒里。”混淆英泽对时间的概念，才能保证万无一失。而臣领命，三太子敖丙跟五太子敖鸾也领命离去。先有大太子敖凡在东海岸边列队欢迎领人入水晶宫，后有真修龙宫美宴留人。只要把英泽留住三天，他东海龙族就能毫无后患的除掉英泽，得到圣人女娲的庇护。但敖广总觉得还不够稳妥，想了想后又下令道：“英泽身为人王之子，此次又是首次出行，那人王帝星很有可能会派人暗中护驾，归丞相。你速领三十夜叉、三千水兵去布下水脉大阵。”若英泽真有人暗中护道，你务必要将那些人困住。老臣遵旨。一八字胡，看上去就猥琐至极的乌龟老头摇晃着脖子，点起兵马离去。
。老龙王这下觉得妥了，正想舒口气时，却听到水晶宫内传来了一阵有些俏皮的鼾声。敖广没好气的瞪了眼水晶宫的角落，在哪里？一中灵神秀，身材惊人的美艳龙女正在呼呼大睡。此女正是敖广最疼爱的东海小公主，龙女善财。这女儿什么都好，论资质，出生时体内就反祖出了一滴祖龙血脉；论模样，倾国倾城，四海第一。就算与截教三霄相比，也不会逊色，但就是一点不好，懒，懒到家了。一年三百六十五，善财龙女能睡二百六十五天，剩下的一百天里有八十天在吃东西，一年到头就修炼二十天，简直没谁了。龙王敖广龙眸一转，不行，这次雏鹰泽可是在为女娲做事，每一个在此事中出了力的人都会与圣人女娲结下善缘，以后机缘无限。他的儿子们都已经为此行动了，他这最喜欢的女儿说什么也不能落下。听闻人王帝心交奢淫逸。夜夜笙歌，那英泽是他的儿子，想必也是个小色胚子吧。想要留英泽在水晶宫里喝三天大酒，当然少不了美色相伴。原本他是想要让龙宫里那些棒女上的，但现在敖广一咬牙，罢了，便宜那小子了。就凭本王爱女的姿色，啥都不用干，往那一坐，就够英泽那小子痴迷上三天三夜动都不想动了。这份能与女娲结善缘的机会，善财必须要抓住。善财，善财，别睡了，善财，父王有重要的任务要交给你。此时，英泽离东海岸还有十几里的距离。凭五色神牛的脚力，没多久就能到。而现在的东海岸边已经热闹非常，不知有多少亿万顷的蔚蓝海水，仿佛被一柄利剑劈成了两半，竟在东海分出了一条旱道，直达东海水晶宫。大太子敖凡画出了本体白龙，万千水族夹道欢迎。他们的任务就只有一个，无论如何也要把英泽忽悠进水晶宫。紧接着，龟丞相带着夜叉水军冲天而起，在东海上空布下了水脉大阵。这里是东海，世上水气最充沛之地。在这里布下的水脉大阵，连大罗金仙也能困住。英泽到了，龟丞相绿豆大的眼睛一亮，笑道：“龙王果然神算，英泽身边竟真有护道人。大太子，老臣先走一步。”白云上，汉基等截教练气势忽然感到心中一阵不宁，念头刚起，下一瞬便是有万千水剑袭来。汉基暗道一声：“坏了！”一拍后脑，神通一气大手印探出，挡下漫天水剑。有埋伏，不好！东海之行有诈，三王子危险。但这会儿察觉已经晚了。就凭他们的修为，在东海上被水脉大阵困住，基本就是废了。这这一会儿的功夫，英泽已经近在眼前。化为白龙的敖凡龙脸狰狞一笑，整条龙钻入云中，轰隆隆，天雷炸响，漫天甘霖降落。在英泽的视线中，只见一条神俊异常的白色神龙，伴随着清香的甘霖，从九天朝他冲来。到近前时，白龙摇摆，化为一高大英俊、身披银甲长鹰冠的青年，隔着百米就是深深一礼。东海敖凡见过人王三子，有失远迎，还请勿怪。英泽一怔，看着那分成两半的东海和眼前的欢迎阵仗，东海龙族这么懂礼貌的吗？这很可以啊！当时英泽就乐了，他来东海本意是想趁机跑路，可却被一条天机锁给绝了。无奈，那就只能老老实实的来东海了。可就算是来了，英泽也是本着磨洋工的想法来的。下不下雨，龙族听话不听话的，跟他有什么关系？应付一下公事，然后回朝歌继续谋划下一次的跑路大计，才是最重要的。既然是应付公事，那龙族这边态度越客气。他就越容易应付。三王子殿下，请一步水晶宫，我父王已经摆下了珍馐宴席，给您接风洗尘。敖凡一边客客气气的说道，一边换过一条红龙。殿下，水晶宫路远，还请上座，骑龙而去。啊！身为一名资深的旱鸭子，英泽下意识的就想拒绝，可伸手不打笑脸人。东海龙族这边态度放的这么低，他实在是开不了口说不去啊。而且还有龙骑，试问那个男人能拒绝成为龙骑士的诱惑？低头，英泽瞥了眼掌心那道龙形的图案。有降龙十八掌在，倒是也不怕龙族整幺蛾子。赶了这么长时间路，去歇歇也行。走着，小手一杯，英泽也不含糊，昂首挺胸的坐上了红龙。英泽骑龙，邓婵玉骑五色神牛，在万千水族与东海大太子的夹道欢迎下，风光无限的来到了金碧辉煌的水晶宫。对这地方，英泽可谓是心驰神往已久，心里隐隐有种朝圣的感觉。等风神凉节过后，西游亮节开始之初，会有一只猴子来此大闹一场，拿走一样神兵，定海神针铁。如意金箍棒，试问那个华夏子弟幼时没有把手里的拖把杆子、扫把棍子，亦或是竹竿，幻想成那能大能小、重一万八千斤的如意金箍棒？反正十四岁之前，中二版的英泽是师长这么幻想的。他之所以答应敖凡来赴宴，很大一部分原因就是想亲眼瞻仰一下传说中的定海神针。当然了，也就是瞻仰一下，稳到中佼佼者英泽同志，才不会发神经似的想着得到金箍棒呢。开玩笑，封神是亮劫，西游就不是了。金箍棒在后来《西游亮劫》中的地位，绝不亚于《封神亮劫》中的《封神榜》这种被万千因果纠缠的宝贝。英泽打死都不要，眨眼间，美轮美奂的水晶宫就到了。英泽整体扫了眼后，对他那便宜老子、人王帝心的皇宫是生出了大大同情心。还人王呢？
，还人族共主呢，还洪荒天地主角呢？就你住的那破地，连水晶宫十分之一的奢华程度都比不上。寿仙宫，则也就是东海龙宫茅房的水准而已。跟水晶宫相比，地心的住宿条件简直清廉的让人落泪。可就是这样，还成天被人诟病骄奢淫逸，简直太亏了。哈哈哈，三王子殿下大驾光临，老龙敖广有失远迎，快请入殿，快请。英泽正感慨着呢。就见一龙头人身，身着华丽龙袍的龙头人站到了水晶宫殿前，苍老的龙脸上满是和善的笑，态度亲和无比，哪有半点龙王爷应有的严肃？当然了，英泽也没客气，他现在代表的可是大商，他可是大商的三王子。认真来算的话，东海属于大商境内，东海龙王虽是龙族，但其实也可以说是大商的海中诸侯。诸侯国的王见了天朝上国的王子，客客气气的那是本分。龙王客气了，请吧。英泽淡淡的点头回应，还很是稚嫩清秀的小脸上。没有丝毫的怯场，随着龙王敖广走进了水晶宫。当那厚实的水晶珊瑚帘子被两个手持香扇的隔离金小姐姐掀开后，种种异象香直接扑面而来，英泽霎时间竟然都嗅得有些愣神。殿下，老龙这琼海坡湾的也没什么好东西能拿出来招待你，唯有吃食还算是特色。敖广看似谦虚，实则骄傲的指着水晶宫大殿内那张足有三十多米长、镶嵌着珍珠玛瑙美玉的桌子，介绍道：“为招待殿下，老龙特意凑齐了东海所有珍馐，有海味灵果三十六样。”样样皆是后天灵根上采摘，有荤腥七十二蝶，上至太古龙精鱼腩，中至千年刺胆，下至鲛人酥，蝶蝶皆可延年益寿，又有解渴琼浆十八壶。这老龙王敖广口才真不错，英泽觉得他不去说相声简直是可惜了，这舌头利索的，郭桃见了也没辙呀。但不得不说，这一桌足足上百道的美味佳肴，英泽是满意至极。穿越至今，他感觉最亏欠的就是自己的胃。大商美食一言难尽，前文说过，口腹之欲是最难让人抵抗的。英泽也是一样。还没吃，光是那珍馐加肴上散发出来的异香，就让他满口生津。那还等什么？坐下，撇开腮帮子吃就完事了。但事情没有英泽想的那么简单。当他被龙王敖广迎到主位上坐好后，还没等动筷子呢，就见敖广拍了拍手，然后一堆龙头人，或者是完全化成人形的东海龙宫皇族，便有秩序的入座。还保留着龙族特征的，基本都是男性，而女性龙族则全都完全化人，最多就保留着两只小巧的龙角，更添一分妖异的美感诱惑。英泽暗暗吞了下口水，龙。果然都是世界级的，特别是其中那个看上去最年轻的龙女，看面相，稚嫩程度跟哈士奇邓婵玉不相伯仲，容貌更是有种别样的艳丽。要说邓婵玉的漂亮在青春的话，那这位龙女的脸就是妖娆的桃花，那身材更是了不得。哪怕在一群世界级龙女的规模中，也是最耀眼、弧线最完美的那个。唯一美中不足的就是这龙女好像很困，困得眼睛似睁非睁，就这么一小会功夫就打了两个哈欠。但当人美到一定地步的时候，不足。也能成为优点，就比如说这个打哈欠，英泽就觉得很好嘛，也有点担心。龙女每打一个哈欠，她就要为那束缚着世界级规模的布料揪一次心，好怕这布料绷不住，又好气这布料绷住了。干，龙宫这衣服的质量也太好了吧！敖广悄悄打量英泽，嘴角扯出一抹轻笑。果然，老色鬼的儿子是小色鬼，我的小公主善财一亮相，就把他魂给勾住了。有这一桌美味佳肴，跟善财在，留住英泽三天小事一桩。敖广隐藏在龙袍下的手悄悄掐诀。启动了可以缓缓迎走英泽身上人族气运的阵法，旋即起身，笑着冲善才招手：“善才，你负责给三王子殿下倒酒。”嗯，善才停停停停，风情万种的走到英泽旁边的座位坐好，身上那骨质困境瞬间全无，玉手拿过酒壶，满上一杯，恭敬地上。由于其丰满的过于过分，此间柔软，让英泽小脸通红通红的。殿下，我为您喝。善才喝气如兰，纤纤玉手端着酒盏，水汪汪的桃花眼深处，则是闪过一抹不忍，但很快又强行压下。他不赞同父王敖广的做法与选择。现在的四海龙族是给天庭昊天当狗，除掉英泽讨好女娲，不过就是从昊天的狗变成女娲的狗而已，都是低三下四的地位，有何区别？而且龙族如今能不跟凤凰麒麟二族似的那般激进灭族，还能在洪荒名震一方，还不是凭了当年辅佐人族三皇得了些许人族气运的光？如今却要为了讨好女娲去杀人王之子，怎可看也是不忠不义不知感恩。但善财不愿又能怎么样？他说了又不算，体内那点反祖的祖龙血脉。让他一年当中清醒的时间寥寥，改变实在是力不从心。吸溜琼浆玉液入喉，香嫩的小手擦拭掉英泽唇角的酒滴，善才无奈惋惜。可惜这模样俊俏的小郎君了。坐在不远处的邓婵玉不知道怎么的，看着英泽被伺候的那么享受，就感觉心里一阵不爽。可看看自己那一马平川的红色小皮甲，再看看睡眼惺忪的龙女，邓婵玉拿起一枚灵果就是狠狠一口，有什么了不起的？那么大，跑起来肯定不如我快。殿下海量，还请再饮一杯。又是红袖添香的一盏美酒。英泽感觉半边身子都陷入了极端的柔软。现在要问他世间最享受为何物的话，他必定会说被龙女喂酒。吞咽琼浆玉液入喉，英泽只觉得好喝至极。
。这琼浆玉液是酒，但英泽不知道为什么就是不醉，一杯接一杯的，好不惬意。但下一瞬，英泽有些朦胧的眼神突然清澈了三分。丁中吉讲是抽奖已冷却，抽奖系统在脑海中，这短短的几个字让英泽浑身一震，撞了善财一下。善财龙女立马俏脸一红，一阵一阵又一阵阵阵。然而英泽此时可没有半点心思欣赏这美景，心中大骇，不对劲啊！英泽微微皱眉，这就能抽奖了？今天中午的时候才刚抽完奖，这才过去多长时间啊，就被这世界级的龙女小姐姐为了两杯酒，前后顶多过去了半个时辰而已，就又能抽奖了？难道系统出故障了？英泽记得很清楚，他是穿越后第十九天来到的东海岸边，这点绝不会错，因为他写了日记，十九日上午时路过的陈塘关，然后在九河湾放肆了一炮，致敬哪吒，然后抽奖一发，下午就到了东海龙宫。今天的抽奖已经抽过了，下次抽奖是在明天无疑。抽奖系统出故障只是玩笑话，这是不可能的。与其相信系统坏了，英泽更愿意相信是他自己对时间的感知出现了故障。系统不会错，错的是自己对时间的感知。原以为的才在东海喝了半个时辰酒，可实际上时间已经过去了大半天。悄悄看了眼邓婵玉，这妹子还在化悲愤为食量，企图以食补补全身才的不足。看这模样，邓婵玉并没有发现有问题。不过这也不奇怪，能控制时间的手段。的确不是邓婵玉这种才处于炼气师第二的阶层的小修士能察觉的。厌恶好厌，鸿门宴啊！这是英泽心中暗道，但他搞不懂东海龙族扭曲他对时间的感知是为了什么。讲道理，他也没得罪过任何的龙族啊，甚至从抵达东海到现在，他俩来意都没有说过半句。东海龙族完全没有要对付他的理由。但无论如何，异常必有妖，该戒备了。这时，龙王敖广又端起了酒盏，英泽笑笑，好像什么都没有发现似的张开嘴，被龙女善才服侍着又喝了一杯。但暗中却在脑海里选择了抽奖。那雨天，奇高的轮盘开始旋转。片刻后，丁中吉奖池抽奖已完成。奖品介绍如下：奖品类型：辅助类。奖品名称：秋毫之木。奖品介绍：可观境界，探人心。所测结果将以数据化显示。秋毫之木的介绍很是敷衍，有些云里雾里的感觉。英泽索性直接使用，只觉得双眼微微一热，然后一道属性面板式的东西就出现在了视网膜上。殿下，这龙精鱼腩。可是大补之物，味美极甘，您尝尝。龙女善才加了一块肥美的龙精鱼腩，英泽下意识的看向了他。姓名：善才，种族：龙，境界：玄仙后期，好感度六十，好感度零杠十为杀心大起，好感度十一杠三十为仇恨，好感度三十一杠五十为厌恶，五十一杠八十为友善，八十一杠九十为知己，九十一杠一百为忠贞不渝。死中，英泽一怔，很快就明白了这所谓秋毫之目的作用。种族、修为、境界什么的，暂且不谈。这个好感度可是好东西啊！英泽看着善才对自己那六十点的好感度，默默点头。这个好感度听正常的，就是正常普通人萍水相逢后，演员没有恶感的正常水准。再看正忙着胡吃海喝的邓婵玉，英泽会心一笑，境界什么的不说了，好感度是七十八点，属于是极度友善。估摸着再增长几点好感度，就能把这哈士奇属性的小憨憨给变成自己人。但在场的除了邓婵玉跟善才外，其他人的好感度可就没那么美妙了。假装脖子酸涩，英泽扫视全场。东海大太子敖凡，好感度只有一点，很有杀心。敖丙，好感度七点，有杀心。东海龙王就更过分了。姓名：敖广，种族：龙，境界：金仙中期，好感度：九九负九十九，你敢信？复数啊！英泽直接惊了，九九那还是好感度吗？这特么是杀意沸腾必杀之的程度了吧？好家伙，整个东海龙族除了龙女善财外，其他的龙都想弄死我。我特么，英泽当时就不愿意了，我招你们惹你们了。一个个的就想杀我，要是在别的地方陷入了这种满是图谋不轨、杀意满满的鸿门宴中，英泽估计会很忐忑。但你说这不是巧了吗？这里是东海龙宫。英泽冷冷的笑了。放眼整个洪荒，此时的他能打过的生灵不多，有可能野外一只修行百年的小白兔子精怪都能虐得英泽死去活来。但唯独龙族除外。殿下，您不尝尝吗？这龙金鱼腩可好吃了。善才举着筷子在耳边呵气如兰。英泽冲他露出了少年那青涩又阳光的笑容，英泽笑得很含蓄。初穿越，刚乍到，深谙风神凶险的英泽只想跑路，看上去怂，实际上也就是怂，但为的不过就是想要保住一条小命罢了。怂不丢人，英泽也不在乎丢人。可是啊，谁要是让他连这点卑微怂下去的权利都没有了，那就别怪他疯了。他只想不负这大好的穿越一场，好好的活着。谁也别想剥夺这微不足道的理想，圣人也不行。什么破韭菜，拿走拿走！挥袖扫落佳肴琼浆，推开美艳龙女，噼里啪啦的噪音瞬间让全场瞩目。殿下，您这是何意？是老龙我招待的不周吗？敖广压下心头的怒火，挤出笑容问道。
：“周到，太周到了！周到的本殿下都想死在你东海长眠了。”英泽似笑非笑的说着，把后天灵宝紫兽金丸甲的肩甲解下，包裹住拳头，走到嘴里叼着半块龙金鱼腩，还没咽下的邓婵玉身边。怎么了，殿下？邓憨憨一脸懵，后脑中拳。没事，你先睡会吧。英泽晃晃拳头，温柔的摸了摸邓婵玉后脑的包，待会儿发飙时会暴露一些东西。这憨憨小眼线不安排好可不行。旋即，英泽的眼神凌厉，一股玄之又玄的波动开始在龙宫内弥漫，周身隐隐有龙吟环绕。区区东海龙族，竟也敢对我起杀心？这东海龙族，洪荒世界出了名的软柿子。哪吒可欺，孙猴子可欺，我英泽为何欺不得？这一刻，他在东海龙族眼中的样子变了。人还是那个冲红齿白的清秀少年郎，但气势变了。若他们是鱼，那英泽就是那刮灵刀；若他们是鼠，英泽就是那狸花猫。上至龙王敖广，下至混血妖龙，此时在英泽的注视下，皆有跪地匍匐的冲动。老龙王，不知你东海共有多少条龙，可千万别让本殿下杀得不尽兴啊！英泽的嗓音中气十足，这是他穿越至今这二十天里头一回，抛弃了怯懦，丢掉了畏惧。十三四岁少年郎，心有傲气，如熊熊烈阳，大日无物可挡。朝阳出生晨光烂，此不轻狂妄少年，一直怂怂的只想跑路的少年郎，今天不怂了，那就撞栽一下。不羁一下，狂妄的手指这片碧海，问一句：“老龙王，不知你东海共有多少条龙？可千万别让本殿下杀得不尽兴啊！”英泽伸出手，掌心的龙形图案闪了闪，一尊蜿蜒盘踞，仿佛与天齐高的巍峨龙影骤然间出现在身后。这一刻，整片东海瞬间寂静，在体内没有龙族血脉的生灵眼中，一切都好像和之前没有变化，只不过是刚刚心里产生了一丝丝时空间的割裂感，一闪而逝后，就再没了什么异样，也看不到英泽背后那条巍峨的龙影。但……在那些体内有龙族血脉的异兽、妖兽，或者直接就是龙的生灵们眼里就不一样了。那尊巍峨蜿蜒盘绕在英泽身后的龙影，周身地火水风四大先天元素缭绕，每一片龙鳞上皆有无尽业力纠缠，龙眸开合，天地变色，四海声波。这是一尊混沌如玉玉盘古般孕育出的混沌神兽，当年连始祖麒麟、元凤见了也要低头的洪荒霸主，曾经此神兽巅峰时道阻红军，也不过尔。中山山神烛龙在这一刻猛然抬起了头，荒海深渊生双翼。似是西方恶龙般的硬龙，也从沉睡中苏醒。这些已经潜藏好久好久的上古龙种，血脉开始沸腾。他们龙族的王，始祖，祖龙，好像回来了。东海水晶宫，英泽抬起手，祖龙虚影也抬起了能遮天蔽日的龙爪，源自于血脉中的压制骤声。这一刻，无论是拥有金仙中期修为的东海龙王敖广，还是大太子敖凡、三太子敖炳，皆丢人至极的两腿发软，心骚浸透了山袍。同为龙族，他们怎能不明白？英泽身上溢散出来的气势。是属于谁的？与祖龙相比，他们这些龙族简直就是低等生物。单纯一个血脉差异产生的威压，就足够让他们丧失所有斗志。唯有龙女善财，心间在恐惧的同时，身体的生理方面却极端怪异的产生出了一丝异样的快感。他体内那吕凡祖出的祖龙血脉，在向他传递一股渴望的信号。那俊秀少年郎身上溢散出的无尽威压，于其他龙族而言是索命的利剑，但于他，同样是索命的利剑，但剑尖上却刺着一块能给他带来无尽机缘的肉块。少年若是拿剑砍他，他必死无疑；少年若是大发慈悲，摘下肉块喂他，则机缘无限。善财有了种名物，若是能常伴少年左右，那他体内的祖龙血脉就能得到极大的滋养，他也再不用成天昏昏沉沉的睡不醒了。英泽抬着手瞥了眼降龙十八掌的介绍，奖品类型：技能类消耗品。奖品名称：降龙十八掌。奖品介绍：任何龙都会在你的掌下变成泥鳅，哪怕他有大罗金仙的修为。概念级技能：施展此技能时会附带祖龙威压。仅能对体内蕴含龙族血脉的生物造成伤害，对体内没有龙族血脉的生灵伤害为零。当前剩余使用次数六六六六六六。看看技能的介绍，再看看眼前全都像是被抽了龙筋、瘫软在地跟皮皮虾似的东海龙族，英泽开心的笑了。概念级技能果真恐怖如斯，一掌未发，仅仅只是泄露出的一些微末气息，就让整个东海的龙族都废了。英泽相信，只要他愿意，只要落下手，就能拍死场内的任何一条龙。那么，该杀谁呢？英泽意味深长地看向了龙王敖广，敖广闻言全身巨颤，再也维持不住龙头人的化形，整个人伴随着一阵胆寒，变成了一条千丈青龙，卑微又可怜地垂下了狰狞的龙头，对着那唇红齿白的少年哀嚎起连：“殿下饶命！老龙，老龙知错了！”这一声卑微的哀嚎，像是多米诺骨牌似的。龙宫内所有龙族皆化原形，俯首哀嚎求饶。那些龙宫里的虾兵蟹将、隔离小姐姐们都看呆了：“这是咋了？为啥你们都一副很害怕、跟快要死了似的模样？”很难受吗？我们为啥没感觉啊？不难受，但不难受也要装的难受啊！主子们都对着那因伤来的三王子跪下了，咱们这下下人还站着，实在是不合适啊！
，扑通扑通，虾兵蟹将，棒女权贵。看到这，木英则悄悄舒了口气。没办法了，这场狂妄的放肆不是没有弱点的。降龙十八掌能收拾龙，可收拾不了体内没有龙族血脉的生灵，专业针对性极强。东海的虾兵蟹将虽然放在洪荒世界中，跟炮灰小兵似的没有区别，但对刚刚穿越过来二十天、锻炼了仅仅只有十天的英子来说，随便一只虾或者是螃蟹也不是他能打过的。可现在虾兵蟹将们都跪了就好，最后的隐患没有了。掌中攥着一发降龙十八掌，一耳不发。英泽走到敖广的龙头面前，东海为何想要杀我？对了，别给我打马虎眼，说误会什么的。我这个人不喜欢听废话。龙，今天他要图，可图之前，事情必须搞清楚，要不然心里不得劲。敖广是有心想狡辩些什么的，但话到嘴边，却半个字也不敢说了。原因无他，只因为英泽摸了摸他的龙角，就这一摸，那金仙中期的道行就崩了，直接掉落到了金仙初期。这只是摸了一下，要是拍下，那还了得？殿下饶命。老龙说，敖广发出一声哀嚎，但关于圣人女娲受益的事儿是万万不敢说的。没办法，英泽有屠灭他东海龙族的实力，女娲也有啊。两边都是万劫不复。这一刻，敖广恨死了远在朝歌的妲己跟费仲。殿下，老龙是受到了贵大商大夫费仲与后宫娘娘妲己的蛊惑，一时鬼迷心窍，才昏了头，对您生起了杀心，纠结了片刻。敖广在心里修饰了下说辞，把圣人女娲从里面摘干净了之后，把事情的原委说了出来。妲己、费仲，英泽眼睛微眯。一缕杀机在心头沸腾，穿越至今，他自问只求自保，从没有得罪过这两位。甚至在帝心让他审问刺客江环时，他为了不改变封神剧情，还间接的帮了费仲跟妲己一次。所以，英泽现在脑子里全都是莫名其妙的问号。我特么招你们惹你们了呀？英泽生气了，真的生气了。他穿越过来就只想顺顺利利的跑个路而已啊，可费仲跟妲己两个竟然莫名其妙要杀他。同样，英泽心里也有浓浓的危机感。身边有邓婵玉这个漂亮的憨憨小眼线，跑路离开殷商这滩浑水，一时半会成不了。朝歌指定是还要回去的，所有有可能害到自己小命的，都要想办法解决啊！妲己、费仲、英泽陷入了沉思，也做出了一个决定。背后有圣人撑腰，是封神亮劫中重要人物的妲己，他不敢碰。可区区一个费仲，还碰不得了吗？而且跟妲己相比，费仲这个成天琢磨着用计害人的大奸佞，对此时的英泽来说，威胁性要更高一些。所以费仲不除，跑路白谈。说不定跑路大计还未启动，小命就被算计死了，而且有仇不报，念头不通达。英泽这边还在琢磨着怎么除掉费仲，好继续安稳的苟着图谋跑路大计。东海的龙族们此时却一个个诧异的瞪圆了眼。只见龙女善财，不知什么时候已经从一条琉璃似的龙，重新化形成了拥有世界级规模的漂亮妹子。驼红着一张小脸，人比桃花醉，扭捏着身子，一步两步，拼听到英泽近前，一双桃花眼里满是欲望。摇摇跪下，善财看着英泽的手。伸出了粉粉的香舌，痴痴的、缠缠的，对着英泽的指尖吸溜。敖广，勿草，我的宝贝小公主，你在干嘛？咦，我女儿聪明啊，这是美容计吧？嘎嘎嘎嘎！人王帝心是个老色鬼，他儿子必定是个小色鬼，美帝狠，我东海龙族有救了！敖凡，妹妹龙臂；敖丙，妹妹龙臂；敖鸾，妹妹龙臂。指尖像是被一条软软滑滑的小鱼勾住了，软软的，挺舒服。沉思着，正琢磨回去后怎么弄死费仲的英泽，没想那么多，就轻轻捏了那条小鱼一下。英一声妹道人骨头发酥的英鸣响起，英泽猛地打了个机灵，低头，这是什么人间美景？霎时间，英泽跟小英泽都跳了起来，下意识的就收回了降龙十八掌的威压。龙女善财一惊，整条龙都跟被水煮了的虾兵蟹将似的，从头顶红到那水晶豆蔻似的小脚尖。敖广，干得漂亮善财，英泽已经被你迷住了。你看看，那骨子让我们怕到不行的威压，已经被你舔没了呢。敖凡，干得漂亮，妹子！英泽此子，体内竟然有祖龙的威压！不，刚才英泽就是祖龙啊！妹子，你若是勾住了英泽，那我东海龙族重现龙汉初劫前的辉煌，岂不指日可待？敖丙，妹妹龙臂；敖鸾，妹妹龙臂。善财，我是谁？我在哪？父王哥哥他们干嘛那么看我？还有，刚刚我都干了什么？我刚才好像咬那少年郎的手指了，在体内那缕祖龙血脉的驱动下，善财刚才失了智了，他只想离英泽近一点，再近一点。已经很近了，然后越看英泽的手就感觉越香，很香，好想尝尝是什么味道啊！然后那香艳一幕就发生了，英泽跳了，善财红了，祖龙的威压没了，敖广看到了希望，一个猛子重新化成那标准的龙王龙头人形象，一攻到底。还望殿下饶恕我东海龙族对您犯下的罪孽，为了赎罪，我东海龙族愿奉殿下为主，我东海宝库之物皆供殿下享用。老龙我更恳请殿下怜惜，老龙我愿将我东海公主龙女善财献与殿下为奴为婢。对对对。殿下，从今往后，您就是我东海龙族的主人。我白龙敖凡，愿意在殿下您胯下一座旗，托您遨游洪荒。敖凡紧跟着忐忑求道。三太子敖丙一怔
，旋即心念大起：卧槽，英泽身上可是有祖龙威压呀、啊！要是常伴身边，说不定本太子就能被刺激的血脉反祖。给英泽当坐骑，这是个肥差啊！妹妹善财的位置，他抢不了，可坐骑必须要争一争。敖丙，殿下，我也可以给您当坐骑。我敖丙是金龙，比白龙血脉更纯粹的金龙，我化龙后绝对不会弱了您的威严。五太子敖鸾一激灵，也跟着道：“别呀、啊，殿下，我敖鸾也想给您当坐骑。我是红龙，出行红云缭绕三百里，论阵势。”他俩都不如我，英泽，这整的我都不好意思杀了呀！一切变化的都太突然。十秒前，他在沉思怎么对付费仲，打算想完了之后就出手杀几条龙，要不然岂不被白算计了？有仇不报，可不是他撕掉耸外衣后化身狠人的作风。但一切从手指头被龙女咬了之后就不一样了。降龙十八掌的威压，英泽没控制住给收了起来，然后这些龙就对他一阵疯狂，阿谀奉承。高贵的龙族全都变成了舔龙，还别说，当龙变成舔龙之后。真心挺让英泽顺眼的，不由得他心里就计较起来。杀几条龙没什么意义啊，就算他把东海的龙族都杀光了，他又能得到什么好处？东海龙宫的宝库里是有很多宝贝，可他又没有储物的法宝，兼扛手提的，就凭他跟邓婵玉两个人，最多再加一头五色神牛，又能带走多少？可若是整个东海龙族奉他为主，就不一样了。东海龙族是我的小弟，那整个东海就都是他的，想要什么宝贝了，来拿就是，不用的就存着。当然了。英泽之所以会这么相信东海龙族都是真心奉他为主，还是因为秋毫之墓的关系。在秋毫之墓下，龙王敖广对他的好感度已经达到了91点，这是忠贞不渝、死忠的级别。其余敖凡、敖丙等龙也差不多，都到了死忠级别。其中最让英泽亮眼的，当属龙女善财。这世界级妹子的好感度竟然突破了100。在秋毫之墓的探测下，显示出了一个代表着无限的符号。好感无限，这比其他龙族的死忠还要忠诚。都这样了，那还有什么好犹豫的？英泽。对系统出品的信任是绝对的，死中的东海龙族绝对是他在洪荒求生的一大重要助力，他完全没有拒绝的道理。要不是他此时还想着回朝歌弄死费仲那个犊子，他都想直接留这里常住了。这龙族硬是要的。双手倒背，英泽昂起头，走上增进独属于敖广的龙椅，还有些稚气的嗓音充满了威严：“那就对我展示你们的忠诚吧。我敖广愿对天地起誓，对殿下您发下至诚效忠誓言。若有二心，神魂皆亡不得轮回。我敖凡。”我敖丙殿下，要不要老龙把南北西岐于三海的龙族召来？您快点收了。等所有龙都献完了忠心后，敖广期待又激动地说道：“您若是掌控四海龙族，那从今往后，殿下您就是洪荒海域唯一的王者。洪荒海域唯一的王者，海王，洪荒第一海王。”英泽摸着下巴，想歪了，心里发出了嘎嘎嘎的怪笑。当海王还是第一海王，想想就爽。不过还是算了吧。跑路尚未成功，海王大业此时谈及还太早，而且也太高调了。在洪荒混不成圣人就玩高调，那是找死行为。一个时辰后，东海海浪滔天，万顷海水刀劈斧砍般分裂两旁，近百龙族化原形，匍匐宛如红毯，任由一纯红齿白的清秀少年一步步踩踏行走。天空中，归丞相部下的水脉大阵也停下了，三千水族遁走，留下一众阐教练气势群脸懵逼。不好，速速随我杀入东海，因则殿下危险。汉姬打了个机灵，压下白云就要飞扑入海，然后他就愣住了，看见了因则踩踏龙族而行的骇人一幕。这是什么情况？我眼瞎了。为什么东海龙族会跟奴才一样？汉姬傻愣愣地看着英泽，把龙族当成地毯，走上了海岸。当脚踏实地的那一瞬间，英泽心里舒爽了好多。不得不说，人还是脚踏大地感觉舒服。在海底，哪怕那水晶宫华美奢侈至极，心里也总觉得空落落的。入海时，一男一女一牛；出海时，多了一女，两女都漂亮。龙女善财，身穿广袖流仙裙，仙妹仙妹的跟在英泽身后，跟个听话的小媳妇似的。邓婵玉青色又青春，穿着红色的小皮甲，气呼呼地鼓着腮帮子，一手牵着五色神牛，一手捂着后脑勺，一边用狗子你变心了的眼神看看英泽，一会又眼馋的看看善财的世界级，憨憨的小脑袋里一团雾水，他就想不明白了，好好的在东海龙宫里吃着大餐，怎么吃着吃着就晕倒了呢？醒来后就更过分了，东海的公主善财龙女竟然成了英泽的侍女，邓婵玉心中危机感突生，这胖娘们是不是想抢姑奶奶又宫位的官？殿下。我而敖凡天生对法则清净，已经领悟出了些许微末的空间法则，实在是当您坐骑的不二之选。您真的不再考虑下了？感受到大儿子渴望的求助眼神，东海龙王敖广再次争取的问道：“别琢磨了，我不骑。”英泽直接摇头：“坐骑，他想要，但不是必要。”还是那句话，我英泽跑路之心不死，高调，要不得。身边让善才跟着，是为了加强安保，不得已而为之。骑龙回朝歌，他脑子有大病才骑呢。摆摆手，英泽刚想走。可总觉得忘了点什么。咦，我来东海成了东海龙族之主。嗯
，东海海王美滋滋。可我来东海的目的是啥来着？哎，对了，降雨。英泽一拍脑门，拉着敖广走到一边。成为东海海王之前，英泽其实是不想管那劳什子大商武臣应该做的祈雨工作的。祈雨跟我跑路泽有什么关系？但现在我英泽都是东海海王了，指挥手下小弟给大商下点小雨什么的，完全不过分啊。怎么着，距离跑路成功逃离朝歌还需要花上一段时间。而大商的干旱问题其实是有点严重的，空气干燥，摸摸脸，咱这张清秀的小脸可不能因为干燥缺水啊！多下下雨，湿润湿润，怎么着也能让自己在大商的生活条件更舒适一些。而且吧，英泽琢磨着，既然已经当上了大商的司天剑武臣，便宜老子地心也完全没有给他撸下来的意思。多一事不如少一事，哪怕是为了自己，还是干点本职工作的好。要不然，朝里那些文官再拿他玩忽职守找茬，也不利于他低调跑路的原则。嗯，就这么决定了。英泽对敖广说道：“朝歌城东六百里有一名叫鱼关的小城，那里的降雨应该归你们东海管吧？你们为何连续七个月不给那里降雨？赶紧安排龙给我下雨去！还有啊，以后大商境内的降雨量往上提提，必须给我保证到风调雨顺的级别。我现在是大商司天剑的武臣，你们可不能给我拖后腿。从今往后，大商降雨内不允许有干旱或是洪涝等灾害出现。殿下，风调雨顺没问题，但朝歌东六百里的鱼关，敖广有些猛，完全没有印象。这也不怪他，堂堂东海龙王，其实早就不管降雨那种杂活了。”别说他了，就算是他那些龙子龙孙也懒得干。降雨这事儿，一般都是那些血脉不怎么纯的龙众去做的。父王，倒是东海大太子敖凡瞳孔一缩，想起了什么，提醒道：“您忘了，七个月前，天庭昊天上帝给咱们东海发来了一道谕令。”敖广一怔，苍老的龙脸上露出一抹难色。他想起来了，殿下，属老龙直言，鱼关的雨降不得呀。敖广吞吞吐吐的犹豫，说出了愿意。英泽听了后，眼角直抽抽。天地昊天，那不就是玉皇大帝吗？不允许降雨，好强烈的既视感。貌似在西游里也有过这么一茬，只不过这次昊天玩的没有西游时高级，最起码这次昊天没让狗舔面、鸡啄米、烛火烧锁。事情是这样的：七个月前，封神亮劫已经成为定数。身为封神中最大既得利益者的天地昊天，心里那叫一个爽。只需要等待区区几十年，他的天庭就能多出三百六十五位听话又便宜的打工仔，这简直不要太舒服。身为天庭之主，又当了那么长时间的光杆司令。这乍见到今后幸福的曙光，昊天直接决定奖励自己一次七天七夜人间游。于是，昊天就化身为一名中年富商，降临人间。机缘巧合下，第一个景点就选在了鱼关。可到了鱼关之后，昊天很不开心，因为他发现这些蝼蚁式的卑微人族，家家户户里竟然都没有供奉他天庭的香火。这边供奉的不是三皇五帝，就是圣母女娲。昊天心里那叫一个醋味冲天。他就问人，为何不敬天地真主，天庭昊天上帝的香火？鱼关人族自豪的挺直胸膛，大笑道：“为何要敬天庭的香火？这里可是人间啊！敬三皇五帝是尊祖，敬圣母女娲是应补天功德。至于不敬天庭，天上的王为何要我们人来敬？这是洪荒人族人人胸中皆有的骄傲与脊梁上的傲骨。人族有人亡，与天地齐肩，何须舍近求远去敬香火？”这番话说的掷地有声，让昊天气得胸闷，心里气啊！要是人皇位格还在，昊天也就罢了。毕竟那是人皇，在达成了某些条件下，可以算是圣人那一级别的存在。可地心不是人皇啊，人王而已。我乃道祖红军钦定的天庭之主，一个连修炼都不能的区区人王，寿元不过百载，凭什么能与我齐肩？但这是洪荒的规矩，他气也拿地心没办法。但这货搞不了拥有人族气运护体，跟紫薇皇气加持的人王地心，他能搞普通的人族啊？不过人族现在可是洪荒主角，身为天地的昊天，可不舍得让自己沾染屠杀人族的恶果。于是乎，一道谕令发向东海。不敬我，老子汉死你们这群蝼蚁！因果，干旱是东海龙族做的，跟我昊天有什么关系？殿下，天帝发下谕令，令我东海三年内不得给鱼关降半滴雨。您看，敖广忐忑的问道，他心里也慌，这种两头为难的感觉太特么难受了。一边是天庭之主昊天，一边是刚刚认主，疑似是人形祖龙的迎泽。龙族太难了，嗯，所以说你们东海龙族认我为主，其实是假的，实际上昊天才是你们的主子。英泽神情微冷，淡淡的看着敖广，一仆不是二主，这是原则问题。英泽不想跟天地昊天争什么，但他如今既然收了东海龙族，就必须要拿出态度来，要不然他英泽成了什么东西？有些东西白给英泽都不要，就如那东海的定海神针铁。可有些事儿是不能这样的。敖广顿时惶恐，可还不等他开口辩解什么，英泽又问敖广：“你到底是我人间的龙王，还是他天庭的昊天的龙王？当年我人族崛起时，若不是三皇念在你们龙族的应龙辅佐有功。”分给你们的些许人族气运，你们四海龙族能有今天的地位，可还记得当年与你们龙族三分洪荒的凤凰与麒麟，现在都在哪里？你给我记好了。
。龙族之所以还能在洪荒呼风唤雨、称王称霸，凭的不是他昊天的恩赐，没有人族气运庇护。你们现在连屁都不是。现在倒好，你拿着我人族的气运，吃着我大商的供奉，住在我人族的海域，可听的却是昊天的命令。敖广，你还真是有奶就是娘，忘恩负义、两面三刀的白眼狼啊！英泽的声音不大，但字字宛如利刃扎进敖广耳朵。对龙汉出劫后的洪荒龙族，英泽从不隐藏他的反感。对洪荒人族而言，这四海龙族简直就是一群喂不熟的白眼狼。人族兴起之前，人族在龙族眼里就是食物而已，妖族吃，龙族吃，大快朵颐。可人族兴起后，龙族立马舔着脸，拍着胸膛：“我们龙族是人族最忠实的战友。”然后龙族得了人族的气运，后来人皇降为人王，龙族又变了，开始吃你的，喝你的，用你的，住的房子还是你的，不敢接也就算了，还他妈成天站在人族头顶作威作福。简直不要脸至极！这些话藏在心里没说出来时，英子还没觉得怎么样，但如今说出来了，他索性就直接干净利落一场。穿越至今二十天，能力不高，水平有限，或许这大好穿越一场，到头也是平淡收场。平平淡淡挺好的，但今天英子觉得可以为洪荒人族做些力所能及的小事。人间的龙，若是不能为人间谋福祉，留之何用？老龙是人间的龙王，是殿下您的中仆。面对着英泽那淡如水、毫无任何感情掺杂的目光。敖广底下了高傲的龙头，英泽有句话说得很好：自三皇入火云洞，人王再无拿捏他们手段之后，四海龙族可不就成了两面三刀的白眼狼吗？坐享着人间富贵，却骑在人族头上拉屎。试问历代人王，若是空铜印在手，哪个不想砸了四海的水晶宫？明白就好，去做你该做的事吧。英泽轻轻颔首，眼里满是孺子可教的欣慰，但他却不知道，他这位人间降服的人间龙王，会给这洪荒人族带来什么。老龙遵命。敖广恭敬的毅力。化为一条数百丈长的狰狞青龙，钻入苍冥。鹰狼，悠扬古老的龙吟响彻天地。东海，滔天水龙卷升起入晴天，雷鸣电闪如鼓。狂风大作，飞沙走石。凡儿，丙儿，鸾儿，速速升空，随父王给大商天象顶定乾坤。敖广苍老的声音响起，一条白龙，一条金龙，一条火龙腾空而起。殿下，善财也愿为大商风调雨顺尽一份力。龙女善财妖娆动人的捏住发诀，得到英泽的首肯后。一条完全没有龙族狰狞、充满美感的百丈琉璃龙腾空飞入苍穹，轰！一道惊雷炸裂，已经是黄昏的天色，骤然亮如白昼。霎时间，狂风变得温和了，甘霖天降，枯木逢春。余关人民谈官相庆，疯狂冲到田间地头，张开因为干涸而干裂的嘴唇。下雨了，下雨了！不止余关，这一刻，整个大商都在降雨，所有干旱的地方全都下起了充满天地灵气的甘霖，滋润万物。洪涝之地，上空没有雨。却有一尊尊虚幻的龙首探出，张嘴，万千水气射走，天地一心，生机勃勃。英泽欣慰地看着这幕，还别说，有时候吧，力所能及的做点好事，还是挺爽的。就是这雨下着下着，天怎么还子了？咦，又变成金色的了。半金半子交替不休，挖皇宫，女娲睁开了混沌眸子，那绝美的脸上露出了一抹诧异。金鳌岛碧游宫，阐教圣人通天教主指尖一颤，诛仙四剑发出了清明。火云洞，昆仑山玉虚宫。大罗宫、玄都洞，乃至三十三重外的紫霄宫，都有一双双蕴含着三千大道的眸子睁开，望向了朝歌，望向了那站在东海岸边抬头看天的青色少年。功德天降，自大禹治水之后，多少年洪荒没有新的功德之气出现了。火云洞人黄轩辕目光暗淡，低头。功德，若是我还有功德，那我那可怜的女娲也不至于。碧游宫通天教主离东海最近，微微掐指，饿了，有新功德了。功德好啊，本教主那件后天灵宝，还差三缕功德就能晋升先天。倒是可以与东海岸边那少年结个善缘。当即，通天教主就要起驾，激起紫气东来三万里。但刚一动，心生感应，仿佛看见了三仙岛上有一倾国倾城的仙子，趴伏在地上，跟猫儿似的，再跟一枚圆圆的灵果较劲。其余两个倾国倾城的仙子满脸担忧，但却无可奈何。通天脸色一黑，堂堂他通天的亲传，天地间第一缕云霞的化身，如今竟然变成了这样，实在是很丢脸啊！通天叹了口气，哎，功德善缘过后再说吧。多宝，去把云霄接来。十几日前入侵他神魂中那缕一时兽魂，近来是越发闹腾了。朝歌，寿仙宫，人王帝星猛然抬头看天，玄黄之气自九天垂落，缕缕功德紫金之气与大商之国作相融。与此同时，一条来自天地的信息闯入了人王的心头：殷商殷泽将东海龙族定殷商雨季，至殷商河海升平，风调雨顺，人族安宁，与洪荒生灵有功，与洪荒人族有德，天降功德十缕，殷泽独享六缕，殷商享其余四缕，国运增长十年，国运增长十年。帝星一把推开抱着他胳膊撒娇的妲己，疼得跳了起来。他做梦都想不到，离开朝歌前，英泽心生说能降服龙族，竟然是这么个降服法。他还以为英泽最多也就能让东海龙族吃点小亏，就很了不起了呢。哈哈哈
，玩音则真乃大商亿万人族之福！哈哈哈哈！帝心气壮，笑声震天。原本大商还剩下二十七年多点的国运，如今变成三十七年了。帝心激动的攥紧双拳，心中对英泽的器重提升到了极点。朕果然没有看错，有泽儿在，我大商万世永昌，我人族永昌，人王永远不会降格为天子，功德天降，玄黄垂落朝歌。这一刻，朝歌城的人们虽然不知道为什么会有这样的神意降落，但却都明白这是好事，天大的好事。文武百官皆对着帝心所在的方向弯腰，高呼“人道永昌，人王威武”。百姓们更是高呼万岁。自从帝心女娲宫提示之后。民间就传出了各种各样不利于人王的言论。现如今功德天降，百姓们终于放心了。谁说我们人王得罪了圣人女娲后，就被这方天地抛弃了？大商必亡，亡你姥姥个螺旋升天腿！你家要亡国了，还能得到天地的功德馈赠啊？高呼人道永昌就完事了，大商亡不了的。而此时还在东海的英泽就没有地心这么嗨了。当然了，英泽也不知道朝歌发生了什么。当得知这钻进自己胸口的六道紫金之气，就是那洪荒中传说连圣人都爱得不行的功德之后。英泽想死的心都有了，干！千言万语，最终都化为了一个优美的中国字。英泽无脸，功德天降，这么大动静，圣人们察觉不到才见鬼了呢。其他圣人英泽不敢肯定，但金鳌岛可就在东海啊。这也就是说，最起码会有一个圣人注意到自己。他恨啊，不都早就说好要低调的跑路了吗？你特么闲的蛋疼，让东海龙族爱岗敬业干嘛？这不是给自己找事儿吗？但事情都发生了，他还能怎么样？英泽郁闷的直跺脚，被圣人注意到也就注意到了吧。英泽觉得，只要今后低调些，圣人也不会对他有多少的印象。最让他郁闷的是，这六缕功德之气有啥用啊？他一不能修炼，二不会炼宝，三没有业力要消除，功德这玩意对他来说连鸡肋都不如。算了，有总比没有好。邓婵玉、善才，随本殿下回朝歌。既然这事儿想着郁闷，那英泽索性就不想了，反正赶紧离开东海总是没错的。听到他的话，善才重新化成人形，从天而降，小脸红扑扑的，因为重定大伤天象。他可是没少消耗法力，邓婵玉也牵着五色神牛，欢快地跑了过来，圆圆的大眼睛里满是对英泽崇拜的小星星。我家殿下牛啊，把东海龙王当孙子训，比爹爹训我的时候都霸气。被邓婵玉崇拜的小眼神看得有些不好意思，英泽强行止住快要咧到耳朵根的嘴角，撸起裤腿，挽起袖口，不能飘，就这点实力在洪荒可飘不起来。正好今天的训练任务还没做呢，回城的路上顺道给做了。别这么看我，该出发了。英泽活动了下筋骨，好的。邓婵玉元气满满的回道：“殿下。”善才弯下沉甸甸的身子，回朝歌路远，要不要我背您？背我？英泽微微一笑，现在天还没黑呢，当什么龙骑士？嗖，脚下生风，英泽那小碎步跑得贼快。殿下，等等我。邓婵玉摸了摸牛头，五色神牛，牛脸上闪过一抹惊恐。旋即，邓婵玉举起牛来就追，即便是举着数吨重的五色神牛，速度也比英泽快了不少。两人一牛，眨眼间消失无影，只留下东海龙族在风中凌乱。敖广，嗯，殿下真乃神人。敖凡，别具一格，不拘小节。殿下非常人。敖炳，妹妹你还不跟上？殿下都跑了呀。敖鸾，妹妹你走不走？要不我替你去。善才红唇张开，好半天也合不上。这是什么奇葩的赶路方式？本公主要背你，你非要腿着？这也就算了，可那个小姑娘举着牛跑是几个意思？那是五色神牛啊，洪荒有名的一种神兽坐骑，怎么就被你们当成沙袋十吨这种打敖力气的器械给用了？殿下身边的这个侍女小姑娘。很不正常，善才忽然有点害怕。听说脑子里的病是会传染的呀。明天就能回到朝歌了。经过连续不懈的锻炼，我发现我的体质有了显著的提升。现在我英泽也是能举着五色神牛奔跑的男人了。不过还是不能飘，因为邓婵玉这憨憨在吃了一大堆龙族提供的天才地宝后也变强了。写到这，英泽捂了捂有些乌青的眼眶。这是今天下午跟邓婵玉切磋时得到的血的教训。继续写，邓婵玉这憨憨真的是不可理喻。他不是本殿下的护卫吗？谁家的护卫跟主子切磋时会下死手？这憨憨真的该跟善才学学了。嗯，善才很好，身为小泽家的龙女仆，基本已经达到了本殿下的预期。实力强，人又美，龙女又都是世界级，唯一美中不足的就是衣服有点不理想。小泽家的龙女仆怎么能穿广袖流仙裙呢？必须要安排上女仆装才叫完美。决定了，等回到朝歌后，第一时间就把黑白女仆装给研究出来。男人嘛，眼睛吃得饱才是真的饱。睡觉。穿越第二十二日晚，英泽归程途中睡前书。简体中文，收起炭笔。英泽第三次把邓婵玉睡着后那条无处安放的小白腿从身上拍下，有些郁闷的闭上眼。邓婵玉这憨憨，睡相差评。一刻钟后，假寐的善才悄悄睁开了那双风情万种的桃花眼，回想着英泽手里炭笔的样子，从篝火里抽出了一截木炭。我是善才，我发现殿下每天晚上都喜欢用这种奇怪的笔写点什么，而且写的字都好奇怪啊。
，一个个都跟小方块似的，完全不是现代人族的文字。身为殿下的事，好吧，殿下说我不是侍女，而是小泽家的龙女仆，真是奇怪的名字。不过无所谓了，只要能再次从殿下身上吸收到祖龙大人的气息，叫我什么都没问题。身为小泽家的龙女仆，我决定要模仿殿下的习惯，每晚也用这种奇怪的笔写点什么，写点什么好呢？嗯，就记录一下殿下的行为与言行吧。殿下体内蕴含着祖龙大人的无穷威压气息，很有可能就是祖龙大人的转世。所以说，殿下的一举一动都是我们龙族极为重要的学习资料。等我多记录一段时间，整理成册后，就送回东海，让父王安排一批幼龙进行学习模仿。说不定通过模仿殿下，东海龙族可以出现一大批如我这样反祖出祖龙血脉的龙。英泽殿下今日记录，省略三千字。对了，殿下今天还拜托我了一件事情。殿下要我回到朝歌后，用变化法变成一名蒙面的刺客，藏于皇城刺杀人王帝心。不对。不是真杀，而是一丝一丝假刺杀。殿下的想法真是天马行空吗？我实在是想不通殿下这么做的意义是什么。但不重要，殿下怎么说，我就怎么做好了。追随殿下的第三天，小泽家的龙女仆趁殿下熟睡后书。龙纹，翌日天明，伴随着五色神牛一声嘹亮的哞声，一男两女精神满满的睁开了眼。咦，善才，你手指头怎么那么黑？晚上玩木炭了？英子抻了个懒腰，看着善才那纤纤玉指上沾染的炭灰。又看看自己指尖那差不多的黑，好奇问道：“啊，没有没有，昨夜风大，可能是我天柴石不小心蹭上的。”善才一惊，小脸上红霞升起，赶紧换出一团清水，把小手洗干净，然后又手脚麻利的给英泽擦脸擦手。“嗯，辛苦了。”英泽一边欣慰的享受着小泽家龙女仆的服饰，一边看了眼刚睡醒就去找五色神牛撒欢，好像一条精力无限小母哈士奇的邓产玉。擦，还是善才好啊，怕我晚上着凉，还知道天柴看火，多暖心啊！要是换成邓产玉这丫头。英泽撇嘴，要是换成邓婵玉晚上起来看火，天柴不天柴的说不准，拿木炭往本殿下脸上画王八，那是一定的。行了，假着我自己穿就好。善才，你先去吧。英泽挑挑眉毛，意有所指。善才眨着桃花眼，化为一道清风，消失无影。咦，那条大胖龙怎么不见了？这真是太棒了！邓婵玉蹂躏完了今日份的五色神牛，回头发现善才不见了，后圆圆的大眼睛里满是开心，兴奋的直蹦。哈哈，大胖龙不在了，终于没有人跟我抢东西吃了。邓婵玉开心的手掐小蛮腰，英泽的升级方式跟洪荒炼器是不一样，所以食量不大，而且洪荒美食那叫一个一言难尽，所以在善才加入队伍之前，他干饭干的那叫一个痛快，好吃的基本全是他的。可自从善才入队，邓婵玉就发现他遇到了一生之敌，龙的胃囊，恐怖如斯。殿下，你就听我一句劝，那东海龙王把他女儿送你当侍女，绝对是没安好心。你看看那条大胖龙，他多能吃啊！东海龙王一定是因为喂养不起了，才故意把这个压力丢给你的，殿下。殿下，你别走啊！我没说谎，你就听我的吧。我可是你的幼宫亲卫啊，我不可能骗你的。为了保住每日充足的美食供给，邓婵玉扛起五色神牛，朝着英泽发足狂奔。殿下身边的饭桶有我一个就够了。三个时辰后，朝歌寿仙宫得知英泽已经归来的地心藤的站起，他的大道之子好儿子回来了，当时就想通知文武百官上朝。可仔细想了想后，决定等明天着。英泽刚回朝歌，怎么着也要让人家歇歇不是？他才不是那种毫无人性的人王呢！不慌，该吃吃，该喝喝，该搂妲己搂妲己。明天再见，儿子。可被地心露在怀里的妲己，此时的心情就跟人王完全相反了。啥？英泽回来了？他怎么可能回来？这次英泽出行，地心安排汉姬等截教等练气士，他是知道的，也完全没在担心。区区几个截教练气士罢了，最强的汉姬才不过是真仙修为，在一心想要抱女娲大腿的东海龙族面前，别说一个真仙跟几个地仙天仙级别的练气士了，在东海上，就算是大罗金仙初期的强者亲至，也是有来无回。可英泽就是回来了呀，虽然不愿意相信。但这就是现实，不由得妲己莫名感到一阵心慌。天湖通灵，他隐约看到了一抹血杀之色在朝歌城上弥漫。英泽归来的消息早已经传遍了朝歌，而伴随着这个消息一起传开的，还有一则来自鱼官降雨的喜讯。三天前的那场大雨，原来不仅仅湿润了朝歌，大汉七月为将半滴甘霖的鱼官也被润透了。这说明什么？英泽不但没死在东海龙族手里，他还完成了任务。许多大臣被这两则消息弄得夜不能寐。如英泽他舅舅黄飞虎之流，喜欢他的人当然是开心，但如太子英娇跟他的人们就难受坏了。要是只有鱼官降雨，那些星系大伤太子英娇一脉的朝臣，还能大着胆子造势说英泽作弊，那雨可不是他这个司天剑武臣齐来的，而是人王帝心溺爱，派练气士去给英泽作弊降雨了。虽然在朝堂上他们不敢这么说，但在民间散播这种言论，那是绝对小事一桩。虽然这么做改变不了英泽可以继续担任司天剑武臣的事实。但总归是能恶心恶心人，打击一下英泽在民间的声望。你英泽比我们尊敬的太子大人先一步当官了无所谓，只要把你名声搞臭了，你就啥也不是。但问题是，不止鱼官下雨了，那天整个大商除了有洪涝之地，其余大商领土全都天降甘霖。
，你总不能说这也是纣王溺爱英泽，为了帮他作弊搞的吧？地心手底下的炼气士要是有这种本事，那大伤之前怎么可能还会出现干旱问题？太子英交愁的连夜召集他那一脉的大臣，特么的今晚上不睡了，明早上朝前必须要拿出个对付英泽的计划出来。同样的，今晚英泽现在也没睡，他今晚失眠，时间过了凌晨，已经可以抽奖了。反正是初级讲师的抽奖，随手一抽就好。然后看着奖品，他就更失眠了。卧槽，系统，你他妈是不是偷看我写的日记了？看着桌子上那十件风格各异、款式不一的女仆装，跟十条白丝、十条黑丝、十条渔网，还有十双配套的小皮鞋、高跟鞋，英泽一边擦鼻血，一边对灵魂深处的那个抽奖大转盘竖起了中指。奖品类型：服装类。奖品名称：小泽家的龙女仆专业套装，十套。奖品介绍：宿主心之所向，系统使命必达。完美展现龙女之娇媚的女仆套装安排，注：望宿主注意身体，勿要克制。龙女虽好，但就你现在这小身板，扛不住的。嗨嗨，英泽心里的小人讪讪一笑，小手连搓。那什么，系统爸爸别误会啊，奖品挺好的，我骂你，主要是想提醒你下，偷看别人写的日记是不对的行为，这是不道德的。不过，反正你看都看了，白糖是不是也安排一下？要不您老顺手再给我整一套专业的白糖提炼设备出来，让我把邓婵玉这憨憨降服后开心跑路如何？金屋生，皓月落，一晚上没睡，有些憔悴的英泽带着邓婵玉朝金銮后宫。别误会，憔悴不是因为女仆装，而是因为有仇必报，就是我的忍道。英泽冷冷的笑了，捏碎手里这枚不停闪烁着的深海珍珠，这是善才发来的信号。小泽家的龙女仆，就位。身为纣王爱道不行的大道之子儿子，帝心特意派人来传，要英泽在分宫楼等候，与人王同行上朝，这是极大的殊荣。算上这次，英泽已经享受过了两次。分宫楼到了。地心还没到，心中有些感应的英泽悄悄抬头，与一双漂亮的桃花眼对上后，心里稳的一匹。由于地心曾在这里遭受过一次刺杀，所以此时分宫楼的守卫力量已经比当初增强了好多倍。但在拥有玄仙后期修为的善才面前，这种级别的守卫力量显然是不够看的。英泽老老实实的站好，等候地心。没多久，他的便宜老子就到了。希望寿哥今天之后不要对分宫楼这里产生心理阴影啊！不到一个月，连续两次在分宫楼遭遇刺杀，啧啧啧，好惨的异人王。本来看到英泽后，嘴角已经开始上扬的地心，听到这久违的心声后，当场就来了个急刹车。啥？又特么有人要在分宫楼刺杀朕？地心攥了攥拳头，暗骂自己没记性。当初在这里遭遇过一次刺杀后，就应该把这破楼给拆了的。寿哥，你放心吧，你是不会受伤的。为啥呢？因为刺客是我找来的呀！哈哈哈哈！地心刚酝酿出体内的人族气运，准备给分宫楼来个气运冲刷好，把那该死的刺客给震出来，就又愣住了。啥？刺客是你找的？你特么刺杀朕干嘛？不过这也不怪我呀、啊。我这也是没办法的办法，谁让费仲这个王八犊子是寿哥你的宠臣呢？有寿哥你撑腰，我想除掉费仲，唯有除此下计。但仔细想想，寿哥你也不亏，虽然是被我当了一次工具人用，但从今往后，大商就少了一个大大的奸佞。怎么想，寿哥你也是赚的。还有费仲啊，费仲，让你小子算计我，还窜登东海龙族杀我，想害我的人必须要付出代价。哼哼，说起来，我这招还是跟你学的呢，你就好好尝尝，死在自己曾经的阴谋诡计下是什么样的滋味吧。呼，听到这。地心的心直接落回到肚子里，人族气运也不酝酿了。原来我儿是想要杀费仲啊！地心暗笑，杀费仲好啊，正好朕还犯愁找不到合适的借口，除掉这条圣人身边的走狗呢。配合我儿的这个计划，必须好好配合。当即，地心迈着不羁的步伐，潇洒的走进了分宫楼。子儿，几天不见，为父甚是想念啊！地心笑道：“儿臣拜见父王，让父王牵挂，使哪儿臣之罪。”英泽小脸捏出一副恭顺的模样，手指。微不可察的动了动，这一瞬，藏在分宫楼房梁的善才动了。无道人亡，为保成苍天下，不丧于你这昏君之手。今日我特奉我家大人之命，替天下苍生除害。一身才纤细矮小，也就只有一米五的男性刺客，粗着喉咙一跃而下，手中宝剑嗡鸣，寒光烁烁。父王莫慌，有我在，没人能伤你分毫。一切都太突然了。分宫楼内的护卫武士们还反应过来，英泽就一脸坚决的把地心挡在了身后，用自己的胸膛挡在了利剑前面。那。叫一个大义凛然，孝感天地。地心眉角抽搐，看着演技毫无破绽的英泽，用尽全身力气才压住吐槽的冲动。逆子真是好演技啊！要不是朕能听到你的心声，朕还真有点小感动呢。身穿后天灵宝级别的紫兽金銮甲，刺杀的又是小泽家的龙女仆，英泽心里是一点都不慌，只把戏演好就成。稳的一批。只听当啷一声，英泽用胸口的护心甲挡剑，啥感觉都没有，剑就碎了。善才的演技也很不错，整个人猛地倒飞而去。就好像是被英泽身上的宝甲震伤了似的，啥也不知情的邓婵玉这会儿激动的两眼直冒光。机会啊，咱这个右宫位不能白当啊，有刺客必须干他。小手一挥，五光石连丢，嗖嗖嗖，跟机关枪似的
，善才故意硬挨，反正也不疼，演呗。”这会儿，那些武士护卫们也终于反应过来，抄家伙一拥而上，三两下就给变化成刺客的善才捆成了粽子。“父王，你没事吧？有没有伤到？”英泽戏精附体，紧张又忐忑的上下打量地心。地心憋了好久，忍下一口大槽，从牙缝里挤出了一句：“没事，您没事就好。”殷泽长长松了口气，旋即眉头倒竖，请命道：“父王，这刺客刚才说是奉了他家大人之命，而臣斗胆请父王降旨，而臣愿为父王分忧，审问出幕后真凶。”嘴里说的大义凛然，但殷泽这回却是紧张的一批。这可是计划中最关键的一步了。若最后审问善才的人不是他，一切算计就都白瞎了。对弄死费仲这事儿，殷泽的执念相当深厚。首哥，你一定要给力啊！我这可是在帮你除掉朝中的蛀虫。要是不答应让我审刺客，那你就是个大傻批。今后活该被人写在史书上，被人各种泼脏水，当成昏君的代表人物遗臭万年。帝心眉头一皱，朕今后会被人写在史书上泼脏水，当成昏君的代表人物遗臭万年。还有，大傻批是个什么东西？虽然不清楚这是什么意思，但帝心知道一定不是什么好话，心里有点气。但帝心也不准备跟英泽唱反调，毕竟除掉费仲也是他愿意看到的。准了，刺客就交给你去审问，务必要把幕后主使审出。朕在殿上与满朝文武等你的消息。说完。帝心走上了金銮殿，而英泽也如愿以偿的得到了审问刺客的机会。干得不错，辛苦啦！确定房间里再没有第三个人后，英泽冲善才竖起了大拇指。善才俏皮的眨眨眼，递给了英泽一块刻着“废”字的腰牌，又用变化术把屋里的一把椅子变成一具死尸后，化为一道清风消失无影。废仲，看你死不死！英泽把玩着腰牌有些得意。善才来了朝歌后，一共干了两件事：一、偷废仲的信物；二、刺王杀驾。英泽也不急。就在屋里等了小半个时辰后，才摆出一脸愤慨的表情，走上了金銮殿。此时，大殿内的气氛相当压抑。白玉阶前的满朝文武皆大气不敢出，一个个跟鹌鹑似的缩着脖子。尤其是负责皇宫安保工作的恶来，心里更是怕的不行。前后不到一个月的功夫，纣王就在同一个地点遭到的两次刺杀。要是纣王怪罪，他这个脑袋是绝对保不住的。而这份紧张又忐忑的气氛，随着英泽到来，直接达到了顶点。英泽表情严肃，一言不发，直接一个箭步冲到费仲跟前：“殿下。”您这是，费仲一惊，可英泽才不会给他开口说话的机会呢。既然要冤枉你，那就不能给你留下任何翻盘的机会。一记手刀砍下，费仲喉咙瞬间失声，英泽直接把人放倒，踩在脚下。父王，而臣审完了，那刺客是费仲费大夫家中的死士，有腰牌为证。英泽从怀里拿出一个腰牌，又从费仲的身上翻出了一块一模一样的腰牌。如果费仲的喉咙没有被那记手刀打中，这时他一定会辩解，只不过是两块腰牌而已，算不上什么铁证。但可惜没有如果，当事人说不出话来，那就是铁证如山。费仲两眼满是血丝，吃人似的瞪着英泽。这特么，好强烈的既视感啊！这不是那个老子想出来陷害姜皇后的计划吗？好你个英泽，抄袭老子的计划也就算了，你特么还用来对付老子？欺人太甚！欺人太甚！向来跟费仲狼狈为奸的另一大奸臣由魂心也慌了。他跟费仲在朝中可是配合的非常好，要是费仲到了台，他今后的日子可就不好过了。所以费仲他必须要保。可他想站出来帮费仲，可没那么简单。落井下石是这朝堂上的老传统了。费仲这个人平时也没少仗着纣王宠幸耀武扬威，如今示威，急着跳出来踩他一脚的大臣不要太多。霎时间，朝堂上对费仲的叫骂响成一片，大臣们义愤填膺，有些武馆直接撸起了袖子，好几个文官更是直接把想帮费仲说话的游魂挤到身后，让他半个字都说不出来。就算是说出来了，也在这吵杂的环境中激不起半点水花。看着这场混乱，帝心悄悄笑了。他真是越看英泽越喜欢，除掉了费仲这条圣人的走狗，大商的国运估计又会增长一些吧。来人，上袍落！随着地心那威严的嗓音响起，大商酷刑袍落，迎来了自媒伯之后的第二位受害者。只是第一位是忠魂，这第二个则是奸煞。闻着焦臭，很难闻，但英泽只觉得全身都舒坦了，报仇的感觉有点小爽。别招我，那我就是与世无争英小泽。招我，那就别怪我黑化起来不是人了。费大人，一路走好。听到这句心声，地心那是相当的欣慰。心够黑，手够辣，关键是还能沉得住气，真是当皇帝的一块好材料啊！就是英泽的出身不够，要不然他真有心立英泽为大商太子，真是可惜了。不过既然不能把英泽立为太子，那地心就准备从别的方面使劲补偿。昨晚产教练气势汉姬就对他汇报了在东海的所见所闻。虽然汉姬也不知道英泽在东海龙宫里都经历了什么，但在东海岸时，他可是看得真真的。向来高傲的东海龙族。对英泽的态度就跟恭顺的家臣似的，尤其他还亲耳听见了东海龙族对英泽的承诺。东海龙族愿认英泽为主。天降功德时，帝心就得到了天地的提示，说英泽降服了龙族。
只是降服龙族太过骇人，那时他还有些将信将疑。如今天地的提示与汉姬双重佐证，事情怎么可能还有假？因则去东海收服的东海龙族，让大商今后风调雨顺，再无干旱洪涝等灾害，更是为大商挣来的十年国运得到了四缕功德之气。这是大功滔天的大功劳。因则从东海回来，既杀费重，除掉了这根扎在地心心头的尖刺，又是一功。这等大功，地心怎能不重赏？好了，费重已死，无需多言。恶来。带人去费仲家里抄家，其中三成搬到英泽府上，其余上缴国库。地心手一挥，无穷人王威压，让大殿迅速恢复安静。第一层封赏，名富贵。但人安静了，百官们的心却安静不了。这满朝文武，谁不知道费仲有多贪？大商八百诸侯，少说有六百给他送过礼。费仲的家产绝对是个恐怖的数字，一下子赏给英泽费仲的三成家产，这而臣谢父王赏赐。英泽很淡定，应付似的谢过地心。要是收服东海龙族之前，给他这么多小钱钱，英泽估计会挺开心的。毕竟谁也不嫌弃腰包骨啊。但现在这点小钱钱，在英泽眼里就真的只是小钱钱而已了。开玩笑，放眼人间，谁能比酷爱搜集财宝的四海龙族有钱？而四海龙族当中，又独属东海最豪。真不是英泽吹，这次从东海回朝歌，他没拿多少宝贝，就象征性的拿走了一包深海珍珠，不多，百八十克而已。其中小的有蚕豆大小，大的差不多乒乓球大小。全都是千年以上的棒金小姐姐孕育出来的，与其说是珠宝，还不如说这些珍珠是法宝的粗胚，稍加炼制一番，就是一样不弱于邓婵玉那五光石的法宝。可以毫不客气地说，英泽这包珍珠要是换成大商的货币，能在荒地盖起最少五座不次于三山关那样的雄城。英泽是真不在乎地心的这种富贵赏赐，可他越是这样表现的淡定，太子英娇看的就越是心里起火。英娇的眼直接红了，一个妃子生的，比他先当官也就算了，现在竟然变得比他还要有钱，这简直是大逆不道啊！父王。实在是太偏心了，英泽不就是审问了一下刺客吗？就这点小事，我也能干啊！父王，儿臣有事要奏。儿臣认为这等赏赐不妥，酸的不行的英娇忍不住了，不顾身边大臣的阻拦，直接出列。本太子得不到的，你英泽也别想得到。英娇高声道：“北海元福通造反，北海百姓民不聊生，现有大量灾民四散逃逸，如今正是需要大开国库赈灾救民的时候。费仲的家产理应先用来救助灾民才是。”而臣望父王三思。说完，英娇又瞪着英泽哼道。还有你，三弟，你如今虽然年纪还小，但也应该懂事了。在百姓与钱财之间，你要懂得孰轻孰重。父王赏赐你的这笔财富，要是换成粮食，你知道能救助多少饥饿的灾民吗？你要还有良知的话，就赶紧告诉父王，这赏赐你受不起。说完，殷郊摆出一副宁愿承受顶撞之罪，也要为国为民的大义模样，顿时就让不少朝臣竖起了大拇指。由此忧国忧民的太子，真是我大商之福啊！帝心心里冷笑，淡淡的看着殷郊。跟朕玩这种心眼，你当你老子真不会帝王心术啊？不过帝心没有发作，他倒想看看遇到这种情况，英泽会做出什么反应。干啥呀你？英娇，你疯了吧？我特么招你惹你了？你跟条疯狗似的咬我，信不信老子一拳打碎你狗头？还有，英娇，你这手段有点低级了呀！都多大人了，还玩这种低级的道德绑架？大商太子的智商有点堪忧呢。面对这种忽如其来的打压，英泽额头血管鼓了鼓，想对死英娇，但忽然记起了天天在日记上写的低调二字。索性暗存了一声算球，低调跑路才是王道。没必要，费仲的那点家产，他才看不上呢。捐出去救助灾民也是功德一件。不过，捐也要有捐的方法，道德绑架这套，英泽坚决不吃。凭啥你英娇立牌坊当圣人，却一毛不拔？我这个破财的，还叫你弄成表表，钱我出，好名声你全占。你想得美！英泽决定给他这位不太聪明的太子哥哥上一课，要不然不给他们个厉害瞧瞧，在成功跑路之前，还指不定怎么被这群人挤兑呢。英泽唇红齿白的小脸挂上了谦逊的笑容，儒雅随和的冲英娇抱了抱拳，茶里茶气的道：“是太子哥哥教训的是小弟受教了。不过父王乃万圣之尊，一言九鼎，父王赏出去的东西哪有再收回去的道理？那不是让天下人笑话人王言而无信吗？”英泽茶一宝典第一事，以我只是不想让爹爹名声受损而已。你们好坏好坏的，你少拿这套鬼话说事，我看你就是财迷心窍。怎么？难不成在你眼里，我大商数十万灾民的性命还比不上你兜里那点东西了？英娇情绪激动，脸红脖子粗的指着英泽。这一刻，他感觉好爽，站在道德值高点指点江山的滋味，真特么美妙极了。太子殿下言之有理，三王子殿下，老臣劝你，一切都要以大商社稷为重啊。是急是急，不过太子您也要多多担待。英泽殿下毕竟还年幼，在思想方面当然是无法与您相比的。一群太子那方的文官们见地心端坐着，似是没有要发话的意思，还以为地心这是赞同英娇的做法呢。本来他们今天就打算为了太子英娇。在朝上再给英泽使点绊子，眼下遇到了这等良机，还等什么？干英泽就完事了。一时间，各种各样指责，说是阴阳怪气，贬低英泽抬高英娇的言论，从这群文官嘴里吐了出来。
，气得黄飞虎都想拔剑了。道士英泽却始终保持着儒雅随和的笑容，眼底却满是鄙夷。不得不说，经历过信息大爆炸时代的洗礼，这种洪荒时期的低端局朝堂宫斗，在英泽眼里简直就是个笑话。英泽不急不缓，气定神闲，等着一群文官说完了，叫唤累了后，才慢悠悠的说道：“嗯，诸位大人们跟太子哥哥教育的是，你们的思想觉悟与为国为民之思想，的确值得我学习。”英娇眼睛一亮，英泽这是认输了。可下一秒，英泽上前一步，音调微微拔高。不过，诸位是不是对我有什么误会，还是对我父王有什么不满？不过就是想要我救助灾民而已，没必要非让我父王背上言而无信、朝辞赏析收宝的骂名吧？而等在朝堂之上，非让一言九鼎的人王收回赏赐，非让人王食言，到底安的什么心？英泽茶艺宝典第二式，遇事不要慌，先找靠山来背锅。爹，他们想算计你。我英泽何时说过不愿意救助灾民了？英泽面色渐冷，掷地有声，赈灾而已。何须让人王食言？父王，这是东海龙王赠予我的两枚千年深海明珠，伸手往怀里一掏，拿出来后，两颗明珠让整座金銮殿都亮了三分。不理会被他那番诛心言论吓得面无血色的群臣与太子，英泽对着帝心躬身说道：“父王的封赏，熟儿臣舍不得拿出来救助灾民，因为那是儿臣的荣誉，儿臣真的舍不得。大儿臣愿拿出这两枚千年深海明珠，为大伤灾民尽一份力，为父王您分一分忧。”英泽茶艺宝典第三世，爹，他们不懂你，宝宝懂你。啾咪嘎嘎嘎嘎，舒坦过瘾，跟我玩道德绑架，见识一下茶艺大师的厉害吧！我这杯今年刚采的新茶，你们喝不起。英泽这一套茶香扑面的小连招，直接给整座金銮殿里的人给整不会了。有些大臣咂吧咂吧嘴，总感觉英泽的这种说话方式，好像在哪里听过。咦，一壶子头发全白的两朝元老猛地一拍额头，想起来了，就说感觉在哪里听过呢？这特么不就是我家那房新纳的小妾平时说话的方式吗？老爷，您不要怪夫人，夫人打奴婢是为了奴婢好。夫人是想用鞭子来鞭策奴婢，用更虔诚的真心来伺候老爷。老爷您放心，奴婢一定努力，争取不让夫人下次挥鞭子时累着。嘤嘤嘤，奴婢，奴婢真的不疼。嘤嘤嘤，不得了啊！两朝元老眼睛瞪得滚圆。咱大商这位年仅十四岁的三王子殿下，比我那从茶山取回来的小妾身上茶味还浓。这是个绿茶精怪，转世投胎啊！霎时间，那些原本出列针对的英泽的朝臣，全都默默退回了队列，一个个用眼神使劲示意太子英娇：“回来吧，太子爷，这杯茶太浓，硬喝。”急了嗓子又烧心，您是大商太子，书上这一次半次的不打紧。可英娇实在是咽不下这口气，他气啊！朱心，这些话实在是太朱心了。英泽这番话，直接把他从忧国忧民，敢为大商天下灾民抗旨请愿的崇高太子神坛上，狠狠击落坠地。本太子是那个意思吗？我特么哪有对父王不满了，我就是想用言语攻击攻击你。你这倒好，直接给我扣上了算计人王的大帽子。这帽子戴上了容易凉啊！人就是这样，原本自己站在道德的制高点，欺负别人的时候。感觉爽的翻天，可一旦被欺负的那人筑起高台，站得比他还高还要稳了，反过来俯视他的时候，他就受不了了。英泽，顿时一股血气直冲脑门，英娇面红耳赤的指着英泽就要反击，但刚说了三个字，就被一文官硬拽了回去。那文官无奈叹气，咱这位大商太子的段位跟英泽比起来还是太低。刚才你被英泽下套说错了话，眼下画饼落在人家手里，大势已去，这会儿再硬刚，不是自取其辱是啥？三王子殿下高义，孝字为先。慷慨解囊救助北海灾民，实乃我大商之福，老臣佩服佩服。是极是极，三王子殿下深明大义，老臣错了，我等之前没有参透殿下的深意，就妄自指点，实在是不应该，还请殿下海涵，勿要跟我等一般见识。英泽手中的两颗明珠熠熠生辉，金銮殿里画风急转，一个个刚才攻击他的朝臣，此时一个个又赶紧道歉，找了个台阶下来。帝心难得的露出了欣慰的笑容，没想到啊，没想到我儿英泽不但能知晓未来，还精通朝堂之上的勾心斗角。全才啊！这是，看到英泽在朝堂上的战斗力，他就放心了。他之所以之前没有一口气，把想给英泽的赏赐全都说了，就是知道这群文武百官会作妖。要是英泽顶不住这朝堂上的刀枪剑影，他为了稳固朝堂，也不好硬赏。最起码一些实权性质的赏赐，就要大大的大哥折扣了。但既然英泽这么猛，一壶小茶就给朝臣们灌得茶醉了，那他就可以放心大胆的使劲赏了。吴二有心了，那就依你，将你这两粒明珠与费重剩余的七成家产。尽数用于救助北海灾民，帝心欣慰的说道。玄机脸色一冷，语调冷冽的三分，意味深长的看着太子英娇。还有真的好太子娇儿啊，身为我大商的太子，又如此忧国忧民，朕实在是欣慰。眼下你弟弟捐出了两枚深海明珠，你这个当兄长的，是不是更应该以身作则？不过朕知道你太子殿里没多少闲产，这样吧，听说你在朝歌闹事，还有两间别院，朕替你做主了，就把那两别院卖了救助灾民吧。言罢。帝心又逐一用眼神扫过了那些刚才跳出来搞英泽的大臣，心情很不爽。他这才刚刚当了七年人王，屁股还没怎么坐热呢，这群家伙就开始搞战队那一套了。
。虽然对巅峰时的人王来说，这种事情无伤大雅，平时不搞事情也就睁一只眼闭一只眼了，反正也影响不了他什么。但今天既然你们跳出来了，那地心也就无所谓打压一下了。伴随着地心的扫视，滚滚人王威仪席卷，朝堂诸公一个个的低下了头。父王，儿臣儿臣谢父王。大王圣明，老臣虽无万贯家财，但也愿为北海灾民尽一份心。臣愿卷大被千贯，奴隶八十。地心都把话说了这么明白了，他们又能怎么办？一个个只好假装很积极，但心里哭到晕厥的站出来做慈善。特别是太子英娇，那双眼睛里对英泽的恨意都快淌出来了。我不想破财啊，那些贱民死活与我何干？本太子就是想让英泽挨刀被宰啊！我的别院啊，你给我卖了救助那些贱民，那我养在里面的两百多个小娘子怎么办？顶着英娇那怨毒的目光，英泽回敬以人畜无害的天真烂漫笑颜，小腰杆挺的笔直，赞赏的看着地心。从穿越到现在。讲真的，他是第一次看纣王这么顺眼。英泽怎么能看不明白？帝心这么做，其中有七分的愿意是在为他出气。这就是被人撑腰的快乐吗？寿哥，感动了。不过你下次可别这样了呀，对我这么好，还教我怎么狠心抛弃你快乐的跑路。不过跑路还是一定要跑路的。对不起了，寿哥，父慈子孝果然不适合我呢。而且我就算是跑了，你也不亏啊。我帮你搞定了东海龙族，让大商风调雨顺，咱爷俩也算是没白认识一场。嘿嘿嘿，现在费仲已经死了，我的仇也算是报了，大仇已报。等散朝，我就可以快乐的跑路了。地心脸色一黑，前一段心声他还听得挺乐呵，又是感动，又是不忍心跑路的，他还以为终于用真心感化了大道之子呢。但下面两段就神烦，跑，你还跑？是朕对你不好吗？不过你怎么跑啊？地心忽然一怔，对啊，有邓婵玉看着，你应该跑不了的。哈哈，收复了东海龙族，邓婵玉终于不再是我的拦路虎了。等散朝，我就叫小泽家的龙女仆给邓婵玉打晕。嘿嘿，玄仙后期的善才，收拾邓婵玉这个憨憨还不简单。不过跑的时候要带上邓婵玉一起走，要不然我怕寿哥会怪他。哎，带在身边当哈士奇养着算了。嗯，玄仙后期的龙女，地心眼睛一亮，露出了很有深度的笑容。原来那玄仙后期的龙女就是你跑路的底气啊！玄仙后期而已，小意思，洒洒水就搞得定。司天剑武臣上前听风，地心挺直身子，人王的威压席卷全场。杜元喜之后，司天剑吴太师镇守，实在是不像话。英泽，你东海其余有功。这司天剑太师的空缺，你去顶上吧。啥？英泽眼睛睁大，来了来了，那种一上朝必被坑的神奇设定又特么来了。司天剑太师，来我大商种植。英泽又年幼，少不得会被有心之人惦记。恶来，从你手下调位太乙玄仙境界的密探暗中为英泽护道。若没有朕的旨意，朝歌就不要他出了。地心得意的看向英泽，地心，英泽，朕的安排你可满意？英泽，谢谢父王厚爱。我满意你，星号星号星号星号星号，子寿，我星号星号星号星号，地心自动屏蔽关键词，微微一笑，退潮，好想一把火烧了那金銮殿啊！天杀的子寿，你特么不躲寿仙宫里，跟妲己造小狐狸，成天上你妹的潮啊！我算是发现了，但凡是上朝，我一准要倒霉。第一次上朝，我想跑路，你给我搞来了邓婵玉，打不过这憨憨，我忍了。第二次上朝，我想跑路，你给我弄去了东海，还是打不过邓憨憨，继续忍。第三次上朝，我想跑路。这次我家的龙女仆能干过邓憨憨了，结果你星号星号让我当司天剑太师，还星号星号找来的太乙玄仙来给我当保镖，美其名曰父亲的爱，我特么用你爱我了呀？早知道会这样，我干嘛非要回来弄死费仲啊？就躲在龙宫里当海王不爽吗？所以说，英泽呀英泽，记仇这事是万万要不得的，划重点，这点贼重要。下次若是再遇到跑路与报仇这种二选一的选择题，你一定不能选报仇，不行，我英泽绝不能坐以待毙。从东海回朝歌时，我就听两个陈塘关的樵夫说了。他们说，李总兵家的英夫人生了个球，要是没记错的话，哪吒这截溜子是七岁闹的海，所以七年后西岐就会扯旗子跳反，封神良节正是席卷洪荒。这也就是说，七年之内，我要是跑路成功不了，我的结局就只有两个，要么上榜给昊天当打工狗，要么凉凉去地府看看能不能跟后土娘娘偶遇。咦，其实仔细想想，去地府也不是不行啊。我老舅武成王黄飞虎将来可是也会上榜的，疯的。还是东岳泰山大旗人圣大帝之职，负责执掌幽冥地府一十八重地狱，总管人间吉凶祸福的神位。要是这样的话，我就算去了地府，也是个超级二代。咱上头有人啊，放眼整个地府，没有哪只鬼的后台能大过我。哪个鬼敢惹我，我就去薅阎王爷的胡子，让阎王去办他。啧啧啧，七牛头马面，戏女鬼孟婆的日子，貌似真的挺不错。一句家就黄飞虎，走遍地府无敌手。啪！深夜的烛火下，英泽狠狠给了自己一耳光。出息，人还没当明白，就想去怎么当鬼？不跑路，无宁死。提起探笔，继续书。去地府当鬼二代是备选保底方案，不到万不得已，这条路坚决不走。毕竟当鬼哪有当人痛快？还是研究研究，怎么才能在七年内成功跑路的事儿吧。
，要跑路，就要搞定那太乙玄仙中期修为的保镖。今天散朝后，通过跟小泽家龙女仆的交流，我已经弄清楚太乙玄仙中期代表着什么了。交流过程如下：我问玄仙后期能否打过太乙玄仙中期，还有你喜欢这条黑丝还是白丝？善才答：问题不大，只要给我一件先天灵宝，金仙也能干废。都不喜欢，这渔网风格的倒是怪好看呢。我又问东海可有先天灵宝？这件白围裙风格的小裙子。跟这件蓬蓬裙带兽耳配件的，你喜欢哪个？善才答：先天灵宝没有，但有一件后天功德之宝，威力不弱于先天。对了，殿下您见过的，就是那根定海神针铁呢。眼神瞟了瞟画风很危险的兽耳风女仆蓬蓬裙，没事了。抖抖兽耳风女仆蓬蓬裙，那你明天就穿这件吧。以后你从龙宫里带来的那些衣服就不要穿了，我给你准备了十套工装纹着穿。嗯，聊天结束了，指望善才搞定那太乙玄仙中期境界的保镖，暂时是不用指望了。他爹敖广倒是能打过。但这里是朝歌，大商的气运还有不少，连女娲都不敢来这线真身闹事。敖广这条怂龙，大概率也是不行的。其实吧，想干赢那太乙玄仙，我自己上就可以。按照肉身上限限制器解锁后的变强速度，三年左右，在不考虑法宝加持的情况下，我凭身体素质就能打过那太乙玄仙。但这么做的话，风险太大了，会曝光我自己的实力的。三年后，我还不到十八就能打赢太乙玄仙中气，太害人了呀！尤其我还是人王的二杂，这种事儿曝光后。估计会在洪荒引起挺大动静的，是不利于低调跑路的。这事儿在一把。不过这个天也没白聊，让善才的工装由广袖流仙裙变成了女仆装，也是一种成功嘛。当然了，这也得益于商朝的服装风格本来就很清凉，要不然我估计善才也没那么容易接受这种新衣服。善才有女仆装了，那邓婵玉是不是也要安排一下，给邓憨憨设计啥衣服啊？这豆芽菜的小身板，死酷水，不行，没亮点，不好看。等等，邓憨憨要是梳个双马尾的话，脚盆国校服风倒是挺。咚咚咚！急促的敲门声响起，音则停笔。这么猛的敲门，除了邓憨憨，不可能有别人。殿下，殿下，你开门啊！我有件事儿想跟你商量。等着，等一会儿再给你开门。敢闯进来你就死定了！英则咆哮道。那什么，邓憨憨来敲门了。今天的日记是写不下去了，要不然这憨憨是真敢破门进来的。抓紧时间说个尾，画画重点吧。一，跑路，绝不能放弃。二，七年之内，在不暴露自身实力的前提下，必须要搞定那太乙玄仙中期的保镖。三想完成第二点，要么给善才搞一件先天灵宝级别的家伙，要么让善才在七年内把境界从玄仙提升到太乙玄仙，凭借龙族的血脉优势，直接给那保镖物理超度。下课，穿越第二十四日晚，英泽于邓憨憨砸门声中疾书，简体中文，干嘛？小女娃娃的大半夜不睡觉，跑过来砸男人的房门，误草，你特么哪位？心情欠佳的英泽脾气有些小冲，一边吐槽一边开门，然后门开了，看到门外那位后，英泽诧异丢丢。就直接去地府，等他舅舅封神后当鬼二代了。看到头套黑丝、腰配长刀形象的邓婵玉，英泽下意识的就举起了双手，顺便心中即兴了一下下。黑丝套头了，谁也不爱。银行里干一锤子买卖，大半夜敲门，心妖作怪，吓得我魂要九霄云外。咦，殿下你怎么了？脸怎么这么白啊？生病了？不对啊，吃饭的时候不还没事吗？头套黑丝、腰配长刀的邓婵玉纳闷挠头，你把那玩意给老子摘下来，那他妈是往脸上用的东西吗？英泽暴跳如雷，如果可以，他现在真想那把螺丝刀给邓婵玉脑门撬开。他倒要看看这憨憨脑壳里到底有没有脑子这个东西。什么嘛，这么好的布料，穿脚上多可惜啊！三山观风沙大，我还想用这给我爹爹改个面罩呢。在英泽的再三坚持下，邓婵玉终于不情不愿，小嘴嘟嘟囔囔的露出了那张青春气息满分的俏脸，暗叹一声可惜，这条黑黑滑溜溜又透气的奇怪玩意，可是好不容易才从大胖龙那里抢过来的呢。英泽叫他憨憨，是绝对有道理的。邓婵玉很快就忘记了之前的不情愿，小表情贼兮兮的指了指站在院子里眺望镇国武城王皇府方向的五色神牛。殿下，在我们三山关有句俗语，不知道你听过没有？英泽，啥？邓婵玉，外甥坑舅，不叫贼。英泽，哈？邓婵玉，外甥就是半个儿，舅家的东西随便拿。英泽，你到底想表达什么？邓婵玉，五色神牛，我觉得跟殿下你有缘，还回去。可惜了，五色神牛不还了。听到邓憨憨的这个建议。英泽的小心肝咚咚咚的开始乱跳，反正在朝歌还是要待上几年的。要是能家养一头洪荒有名的神兽坐骑，貌似还真挺不错的。但牛是舅舅黄飞虎暂借的呀，人家好心借你，你却想昧良心不还了。英泽扪心自问，这么做，你良心不会痛吗？咦，我好像没长良心啊！英泽以拳击掌做恍然大悟状，既然没有良心，那还有啥好考虑的？月光下，英泽与邓憨憨站在门口，就此问题的可行性商讨了一刻钟后。两人各回各的被窝，脸上皆有贼笑。翌日天明，金鸡报晓，神牛长猫。英泽睁眼愣了几秒后，又闭眼继续睡回笼觉去了。起那么早干嘛？我都是司天剑太师了，
，不睡到中午，能对得起这身份吗？继续睡，可没睡上多久，英泽就嗅到一股特别容易上瘾的浓郁香气，很上头的那种，鼻尖也痒痒的，软软的。睁眼，英泽头上冒出个问号：这天咋还黑了呢？难不成又有人搅乱了我对时间的认知？在东海吃过一次亏后，英泽就对这种事儿格外紧张，赶紧起身。殿下，司天剑的人在门外，想请您去司天剑给他们点卯。善才。已经换上了系统出品的女仆装，长度惊人的大长腿，穿上了丝袜，美的那叫一个惊心动魄。小皮鞋、蓬蓬裙、外搭蕾丝的小围裙，一点都不露肉，但漂亮的特抓人眼球。尤其是善才头上那喀秋莎头饰，跟两根晶莹小巧的龙角与喵喵风假兽耳一搭配，那巴掌大的小脸就跟梦幻的童话似的，简直绝了。秀色可餐，非善才莫属。英泽打了个饱嗝，省下一顿早饭，又勤俭持家了。在小泽家龙女仆温柔的服侍下，英泽手脚不动，完成了穿衣洗漱后。走出房间，给司天剑来的人全都打发走。开玩笑，点卯，点什么卯？本太师不点卯，也不给你们点卯。不务正业，玩忽职守，就是我英泽的为官之道。不服你们就去找寿哥告御状去。要是能让寿哥给我把官撸了，我谢谢你们一辈子，把五色神牛送你们都成，真心的。旋即，英泽就开始了悠闲的朝歌二代生活，抽奖、锻炼、逛大街，半点正事都不干，简直不要太舒服。但跟他的悠闲相比，刚刚把精力旺盛的人王伺候舒服的妲己。就开始烦躁的挠墙了。昨天朝堂之上发生的事儿，他全都清楚了。英泽，这个女娲娘娘亲口说的变数，不但没死，还升官发财了，而且回来后还把他用的很是顺手的狗腿子费重给弄死了。妲己那叫一个气啊！越琢磨越郁闷，化为一阵妖风窜出寿仙宫，连吃了两个宫女，才接着写诗平复下心情。滚娟，费重死了！朝中还有哪位大臣能帮我出谋划策，弄死英泽这个小子？千千玉指是去朱唇上的猩红，妲己叫过了她最贴心的侍女滚娟。对滚娟，妲己没什么好隐瞒的，包括她的腰身，更包括她想祸乱朝纲的野心，滚娟都是知情者。妲己娇媚掐腰，一个好汉还三个帮呢，我是狐狸，多找几个帮忙的，一点都不过分。回娘娘，朝中能为娘娘您所用的大臣不少，比如游魂飞莲等，但他们能献的计策也就与费仲相仿。三王子东海归来后，风头正紧，他们怕事业。滚娟弯腰回道，眼眸中佛光一闪，低垂的脸上露出了诡异的微笑。西方圣人有令，助妲己改祸为祸。西方贫苦的。掐算完天机的二圣人相视一笑，英泽是变数，有变数才好呢。女娲布局大伤后宫，要的是祸乱。祸乱少因果业力，多得功德气运；而祸乱多杀孽，功德气运寥寥无几。祸乱者与我西方无缘啊！如今有了变数，刚好借英泽机妲己改祸为祸，害英泽一人，顶天是祸乱后宫；若是害天下黎民，才是祸乱朝纲。都在大伤后宫布局谋划人族气运，可能图谋的人族气运就那么多，女娲能得的气运少了。他们西方的自然而然也就多了，死道有不死老衲，多舒坦啊！娘娘，奴婢觉得现在不是杀英泽的最好时机。”滚娟怯怯的说道。“为何？英泽现在已经是司天剑太师，寻常法子已经很难伤其性命，而且又得人王宠爱，娘娘想动他，怕是会引起人王的警惕。”滚娟轻声道：“所以不妨先放一放，暂且不杀，等人王对英泽的新鲜劲过去了，再杀也不迟。”“嗯，行了，你退下吧。”没得到想要的，让妲己有些不爽。但心里也明白这话有道理，摆手让滚娟退下，但滚娟却没走，反而直接跪下，哭哭啼啼的求道：“娘娘，奴婢，奴婢斗胆想求娘娘您一件事儿。奴婢家是北海，现北海大乱，奴婢的家人就随着灾民到朝歌来投奔奴婢了，可已经给他们在朝歌安排了住处。但由于大量灾民涌入朝歌，粮食近来涨价的厉害，已有饥荒的征兆，所以奴婢斗胆求娘娘赐些小猪大背，奴婢想给家人多囤些粮食，好度过饥荒。灾民、饥荒、粮食涨价，听到滚娟的请求后，妲己浑身一震。”一点灵光乍现，恍然大悟的心道：“英泽死不死，女娲娘娘其实并不怎么在乎。但我来朝歌最重要的任务，可是祸乱大伤朝纲啊！眼下朝歌有饥荒的征兆，不正是我大展身手的好机会吗？”拿着，妲己随手丢给滚娟一块美玉，开心的回了寿仙宫。这事儿他已经有了初步的想法，但还要好好设计设计。滚娟脸上有着意味深长的笑意，改祸乱为祸乱，可是个技术活呀、啊，不能参与其中，更不能陷入沾染上太多因果，很难。但还好，他做到了。咚咚咚。殿下，殿下您在吗？我是武成王座下偏将，我是来牵五色神牛回去的。咚咚咚，殿下，您不要太过分啊！您舅舅说了，要是再不把牛还回来，他就去找皇贵妃告状啦。咚咚咚，殿下，求求您开门吧，我这上有老下有小的，实在是顶不住了。朝歌三王子府门外，那天来送五色神牛的偏将又双若卓来敲门了。如果英泽不是人王三子，如果英泽不是皇妃虎的舅舅，他绝对已经提刀杀进去了，简直欺人太甚！明明说好的。只是把五色神牛借你用用，给你在东海之行中加分保障。可你咋回来就不认账了呢？府内，英泽跟邓婵玉齐齐打了个机灵，快快快，把牛抗走！
，记住把嘴捂上，要不然这牛叫唤。”英泽压着嗓子急道：“放心吧，殿下，交给我了。”邓婵玉把小皮甲拍得啪啪响，小手一抖。五色神牛嘴巴顿时被裹上了厚厚的布条，旋即扛起数吨重的五色神牛，潇洒又娴熟的跳墙跑路。动作能不娴熟吗？自英则成为司天剑太师到今天已经有五天了。黄飞虎的偏将平均每天来八回次，别说邓婵玉了，就是五色神牛都习惯了。五色神牛，猫算是看明白了，猫是回不去猫。咚咚咚，殿下，您就算躲着不见我也没用啊！明早殿下召集百官上朝，您要是再不把牛给我，明天朝上，您看您舅舅揍不揍您就完事了。告辞。砸了两颗中门，偏将气呼呼的走了，但英泽猛了，啥？又特么上朝？这就是我坑舅舅的报应吗？翌日，太阳还没起，英泽就穿上了他这个年纪不应该穿的司天剑太师朝服，全身写满不情愿的走进了金銮殿。早晚有一天，老子要一把火把这破地给烧了。迎着百官的目光，英泽走到了白玉街的最前面，跟比干等朝臣界的扛把子选手站到了同一排。要是有品级的话，英泽现在最少也是二品大员。穿越二十九天，官居二品。这升官速度简直绝了，有一句没一句，跟一些大臣聊着闲天。英泽忽然感到一股浓浓的恶意袭来，扭头，舅舅黄飞虎那高大魁梧的声音已经将他笼罩。我的好外甥，舅舅我啊，给你准备了最好的伤药，专治屁股上的鞭子伤。黄飞虎慈祥的来了一记摸头杀，呵呵英泽紧张尴尬又不失礼貌的露出了傻白甜笑容，心里吻的一品。我怕你这个，真当我小泽家的龙女仆是吃素的？你没牛骑了，但我有龙骑，抓得住我算我输。再说了，都是一家人，牛牛跟谁不是跟啊？就你小子淘气！黄飞虎无奈的弹了英泽一下，其实心里也没怎么在意，反正现在大商也没让他出征打仗。既然外甥喜欢五色神牛，多给他玩几天就是，正好他也能省下一大笔饲料钱。五色神牛可是神兽级别的坐骑，平时的吃喝那是相当的讲究。就这么说吧，五色神牛十天的饲料钱消耗，就能养活朝歌城一百户平民。想他黄飞虎，大商武将之巅峰，朝堂上真正的一人之下。可一年领的俸禄都不够喂牛的，你敢信？为了养牛，他连娶房小妾的钱都拿不出。满朝文武都说他是大商疼爱妻子的典范，但堂堂镇国武成王心里的苦，外人谁能知道？眼下英泽竟然愿意替他喂牛，黄飞虎巴不得呢。要不然，为啥英泽闭门不见不了脸了那么长时间，他也只是敷衍了事的派偏将去做做样子，而不是自己亲自上门？想要坑狗大户外甥，也是要讲究方式方法的。想到这，黄飞虎看英泽的目光越发柔和，还有一丢丢的歉意。对不住了呀，我的狗大户好外甥。为了舅舅能早日讨回一房美娇娘，让暗淡的黑夜变得绚烂多姿一些，五色神牛这个沉重的负担，你就先扛着吧。对了，舅舅，你知道今天上朝是要干嘛吗？被黄飞虎的眼光看得有些别扭，英泽赶紧转移话题，估计是跟灾民与饥荒有关。黄飞虎面色一变，忧愁的叹了口气。其实早在两个多月前，朝歌就有这方面的征兆了。北海造反，良田尽毁，大量灾民涌入朝歌。虽然朝廷一直在赈灾，但有时候钱再多也买不来粮食啊。大商粮食谷粟的产量，一年到头就是一产，有些薄田，甚至连一年一产都做不到，颗粒无收那是常事。每年粮食的产量就那么多，尤其在英泽降服东海龙族之前，大商时不时的就闹旱涝灾害，各地积攒下来的粮食能保证百姓饿不死，就算是不错了。可现在北海因为战乱，田里的粮食毁了，百姓成了灾民流窜，太师费仲评判又在不停的消耗大商存粮，几方问题相加，饥荒大灾基本已成定局，而且还是无解的那种。从其余诸侯那里临时征用粮食，门都没有。放眼大商，各地的粮食也仅够自用，真不是危言耸听。把粮给朝歌，他们那就要闹饥荒，强行征用，恐怕会激起更多的诸侯跳反，减少太师文仲的军粮，那更是不可能的。让兵丁吃不饱肚子，那北海造反的那些诸侯还打不打了？所以说，朝歌饥荒几乎无解。按照黄飞虎的经验来看，朝歌的粮食最多还能撑四到六个月，而新粮食产出却需要八个月。这中间足有两到四个月的无粮期，那时大商就会陷入巨大的饥荒灾难，有无数百姓将会活活饿死。这段时间，关于灾荒预警的奏折已经堆满了地心的桌子。英泽若有所思的点点头，怪不得呢。他就说：“为什么这段时间朝歌城里的物价一个劲的疯涨？去东海前，他跟邓婵玉下馆子点一桌子菜，只需要花六十枚大贝，商朝货币，真假不知，勿深究。而回来后，点同样一桌子菜，却需要整整一百枚大贝。原来都是让这迫在眉睫的饥荒闹的。”半炷香后，百官到齐，一阵祥瑞霞光缭绕，周身被人族气运与紫薇黄气笼罩的人王帝心，威严的端坐在了帝位上。帝心脸上严肃，但心里爽的一匹，因为他终于找到解决饥荒的办法了。今天，他就要这些大臣们好好看看，什么才是英明神武的人王。你们好几百个人挠破脑袋都解决不了的麻烦，朕搞定了。今日上朝，主为商讨那迫在眉睫的饥荒之灾。此时，关乎大商山河安宁，众爱卿可有解决良策？
？”帝心声音洪亮的问道。一众大臣面露难色：“解决？解决啥呀？解决？从古至今，哪次闹饥荒是靠人为能解决的？但有些真为国为民的大臣，倒是也提出了几个解决办法，但都不是解决饥荒的方案，而是减少饥荒损失的下策。要知道，饥荒饿死人不是最麻烦的。说句不好听的，在这个时代。”虽然人族是洪荒主角，但每年的死伤数量那是相当恐怖的，而且大商也不缺人口，饿死几十上百万的灾民，动不了国之根本。但饥荒最麻烦的是混乱，饥饿会让人变成毫无理智的野兽，到时候饥荒一起，饥饿的灾民将会变成一群毫无理智可言的悍匪，朝歌附近将毫无秩序可言，法治成了笑话，这是真的能动摇国本国祚的灾难。这些大臣倒是真的费心去研究了，要是按照他们的方案去实施。虽说不能改变饥荒起时饿死的人数，但却能最大化的减少灾民暴乱。等大臣们都说完了后，帝心微微一笑：“你们都没招了吧？”“呵呵，朕有招啊！朕这里有一办法，可一劳永逸，为我大商永远免去饥荒之灾厄。朕要见露台，宴请群仙，以人王之愿，命群仙为我大商施展五谷丰登仙术。只要五谷丰登，大商不缺粮了，饥荒有何可惧？”帝心罕见的在朝堂上失态，一边说，一边站了起来。侍奉在帝位旁的执殿官赶紧奉上一枚玉牒，旋即在白玉阶前撒上了一把古素种子。众爱卿可识得此物？帝心高举手中玉牒，昨夜妲己把这玉牒给他时，可把他高兴坏了。他没想到，天天睡在枕边的美人，竟然会有一个在天庭里当神仙的好姐妹。只要建起露台，他的妲己美人就能邀请他在天庭当神仙的姐妹下界，悄悄下界，背着天地昊天来为大商施展五谷丰登仙术。要知道，请神仙下凡为人间施法，可是几乎不可能的。人王位格虽然与天地昊天平等，但最麻烦的就是这个，俩都是王，一个是天上的老大，一个是地上的扛把子。天上的想让地上的对他称臣，地上就让天上的完蛋去。两方虽然没有明着表示敌意，但隐隐约约也有点竞争的苗头，指望天庭帮忙，想都别想。而像是五谷丰登这种可改人间因果的天道术法，玄门练气士可是没资格用的。虽然很简单就能学会，别管是截教的还是阐教的，没有天道册封的天庭神职在身，学会了修成了你也用不了，这是天道的规则限制。所以，帝心之前考虑灾荒问题时，根本就没往天庭仙术上琢磨。可现在不一样了，他的美人妲己既然能走通天庭的路子，让一位天庭神职偷摸背着昊天来他这位人王干私活，这感觉就跟偷了昊天红墙里的姓似的，怎么想都爽的不行。这玉牒里封着的就是一发小五谷丰登仙术，是妲己昨夜特意为向他证明露台的真实性，在寿仙宫里搭建了一个小型露台，问那神仙要来的，真的不能再真。看好了，帝心手拿玉牒挥了挥，一道绿芒洒落。白玉阶前的古素种子顿时像是受到了刺激似的，开始疯长，根须直接扎在空中，发芽、抽叶，前后不过一炷香，沉甸甸的穗子就已经压弯了腰。一众朝臣见此神迹，急忙高呼：“人王圣明，人道永昌，有此仙术，大商万载无忧。”这是昨夜，朕与妲己在后宫通过搭建临时露台，从天庭要来的一记小五谷丰登仙术。但小五谷丰登解不了我大商的饥荒灾难，想要让天庭神职真身下凡解决饥荒，必须要建造真正的登天露台才行。帝心顿了顿，沉声道：“但这个露台见不见，朕还要与朱爱卿商讨一下。”比干听出了帝心语气中的意思，出列询问道：“大王可是在顾忌这建造登天露台的消耗？”“没错。”帝心点头，即使登天露台，有“登天”二字，就代表其需要消耗的人力与物力都是不菲。若想在饥荒到来前赶工建造完成，怕是会劳民伤财，导致国库空虚，不知会累死多少奴隶与工匠。一众大臣立刻开始讨论。片刻后，比干坚定地说道：“大王。”臣以为，相较必取其轻。若是能解决饥荒大灾，死上几万奴隶，掏空国库也未尝不可。只要能解决饥荒，能让大商今后五谷丰登，这些付出都是值得的。自商容罢官，文仲评判后，身为帝心叔叔的比干就成了大商文臣的头。见比干同意了，帝心露出了满意的笑。建造露台劳民伤财，他之前还真犯愁。比干这种位高权重的固执老臣跟他唱反调，但现在没问题了。大王，建造露台事关重大，老臣愿为大王分忧。比干心头火热的请命道：“这可是个肥差啊！他是清官，不会贪墨什么。但这种能改变大商命运的大工程，能带来的名声，他可是心痒难耐。父王，而臣身为太子，也愿为父王分忧。太子殷郊也站不住了，赶紧请命。臣也愿为大王分忧。臣，帝心得意的坐回地位，看着底下臣子们疯狂争抢督造露台的这个美差，心里毫无波澜。这种好事，朕怎么可能给你们呢？当然是要留给我的大道之子了。放心吧，我的儿，都建露台这个功德无量。”可以流芳万古的美差，除了你，朕谁也不给。帝心父爱满满看向英泽，可英泽表情让他愣住了。不屑，鄙夷，一副世人皆醉他独醒的孤高，就好像放眼大商朝堂，包括他这位人王，都是二傻子。人道永昌
，永昌个屁，还见露台请神仙呢？我就笑笑不说话，到时候请来的全都是妖魔鬼怪。瘦哥呀，瘦哥，你还是那么天真。露台，啧啧啧，真是削减大伤气运的好手段啊！等死上几十万奴隶，掏空了国库建好后，发现屁用没有，那时候劳民伤财，国库亏空，跟饥荒的灾难三合一，那种天怒人怨，最少能削减大伤十年国运。听到英泽的心声，地心慌了，不可能啊！露台明明是增长大伤国做的良策。请的是神仙下凡，请的是大商五谷丰登，怎么可能会削减大商国运？怎么可能请来妖魔鬼怪？而且见露台可是我妲己美人的建议，妲己是绝不可能害我的。在女娲娘娘拼着被因果反噬的手段下，妲己早已经成为了地心的白月光。只要心中对妲己产生怀疑等负面情绪，就会被净化的干干净净。地心面色凝重，一边是新生从未出过错的大道之子，一边是信任至极的白月光苏妲己。大道之子不会有错，妲己也不可能害他。那到底是谁的错？露台还见不见了？若是不见露台，饥荒之灾该怎么办？英泽，也支持朕建造露台吗？怎么也想不到两全其美办法的地心心中一动，先套套话英泽的话再做决定，说不定就能从英泽的心声中得到不建造露台就解决饥荒的办法呢。支持，父王圣明，儿臣绝对支持。英泽脸上的不屑秒变成一副崇拜至极的模样。切，瘦哥又来了，这种事儿你问我干嘛？不过露台这种劳民伤财、损害大伤气运的大杀器，不应该现在就出现啊？姜子牙都还没下山呢，提前了差不多六年，真是奇怪。难道是因为我的出现改变了某些事情导致的？蝴蝶效应恐怖如斯，看来前几天在朝堂上对殷郊对的太猛了。不行不行，我不能老想着跑路了，我要做一条跑路咸鱼，狗到极致自然稳。地心眼角抽了抽，这逆子的心声虽然信息量挺大的，但听着是真不爽啊。继续套话，朕问你，若是不见露台的话，你可有解决饥荒的办法？地心这句话问出来，不但英泽猛了，满朝文武也都猛了。这种事儿。你问一个年仅十四岁的小娃娃，还有，这不是已经有露台这个能彻底解决饥荒的良策了吗？父王，儿臣愚笨，灾荒这种大事，儿臣实在是想不出任何解决办法呀。英泽诚惶诚恐的摇头，心里却是出现了一张小黄鸡拿刀杀死你的表情包，瞄准地心的肚子就是刷刷刷一阵小连招。瘦哥呀，你就发发善心，别搞我了，行不行？你没事，老让我出这种头干嘛？英泽忍不住的在心里埋怨，但人啊，也就是贱。当别人问你问题的时候。你嘴上打死都不说，但心里却总是控制不住的，顺着问题开始琢磨。治饥荒，咱有招啊！英泽忍不住想起了前一阵抽奖系统的农业风奖品，奖品类型：改良类一次性道具。奖品名称：百蒲国谷粟增产改良药剂。奖品介绍：可将产自百蒲之国一年两收的谷粟改良为一年四收，提高产量的同时，增强旱涝虫等抗性，一次性使用，可永久改良谷粟基因，可遗传。啧啧啧，大商现在的谷粟是一年一产，但使劲往南边走。百蒲之国的古粟却能做到一年两收。我记得渑池县的守将张奎做骑士速度点满的独角乌烟兽，要是让张奎带着乾坤带之类的空间法器去一趟百蒲之国，三天左右就能搞定。有了百蒲之国的古粟种子，饥荒算个啥？地心两眼瞪大，啥？南边百蒲之国的古粟竟然能一年两收？这要是弄来，那大商的粮食就等于是翻倍了。猛然得知这种事情，地心差一丁点没控制住心神，但下一秒，更让他震撼的心声就来了。不过，有了百蒲之国的古粟。虽然能给大商的粮食翻倍，但却解不了燃眉之急。要想解决这次饥荒，还要搭配上我的百蒲国古粟增产改良药剂，可从一年两收变成四收，一年四季，每个季度都有一茬粮食丰收，解决饥荒轻而易举。咔嚓！地心激动的捏坏了地位的扶手，但他发现捏早了，待会就没得捏了。其实就算有了我的百蒲国古粟增产改良药剂，眼下大商的农耕技术也太落后了。现在大商犁地开田用的应该是人力吧？即便是有犁，也是最原始落后的那种。哪怕得到了一年四收的古粟种子，他们想在四个月内完成开田犁地种植收获也是不可能的。不过这个问题好解决，英泽又想到了农业风抽奖周期中抽到的另一样奖品——洪荒适配版屈原犁。英泽在心中想着屈原犁的形状，地心震惊的发现，他的眼前竟然出现了一张图纸，事无巨细的勾勒出了一个奇奇怪怪犁的模样。这犁还是很牛的，有了这个屈原犁，大商农耕效率提升最少十倍。嗯，再加上我的屈原犁就齐活了，别说是不久后的灾荒了，哪怕是未来千年。凭这几样，人族境内也不可能会出现饥荒这种灾祸。不过可惜了，这些事儿我是不能跟瘦哥说的。贸然给大商带来这种良心的变化，那些指望分食大商人族气运的圣人还不恨死我啊！对不起了，瘦哥，对不住了大商的那些无辜灾民。我就是个想好好活着的普通人，我不想被那些圣人弄死。所以想到这，英泽的目光有些暗淡。这种明明有能力解决饥荒，让无数灾民活下来却不能去做的感觉，挺不好受的。不对，与其说是不好受，还不如说是煎熬。世人，尤其是英泽这种人。善心一定是有的，有善心就会感到煎熬，但他不认为自己这样选择是错的。英泽觉得，只有在不危及自己生命、不损害自身利益的前提下做好事，才是善人。
，反正那种割肉喂鹰的圣人行径，他是做不来。难受就难受，煎熬就煎熬吧，活着才是最重要的。地位上，地心目光复杂的看着英泽，他好像明白英泽的苦衷了。毕竟，觊觎大商人族气运的可是圣人啊，还未成长起来的大道之子，面对圣人，害怕恐惧也是应该的。不过，洞悉未来，还是稚嫩幼瘦的大道之子，有一腔良策，有无数改天换地之妙计。却因圣人当头不敢斩头露脚，地心刷的挺直胸膛，人王威压席卷金銮。英子，你不要忘了，朕可是人王，你是朕的儿子，你怕的，朕不怕；你忌惮的，朕不忌惮；你心中所恐惧的都无妨，你只管想，剩下的朕来替你做。这一刻，地心觉得能偷听到英泽心声真好，这真是绝佳的搭配。人王无畏，何惧区区圣人？圣人又如何？人王当面，圣人也要平辈相交。不过瞬间，地心就已经考虑好了一切。有他在，绝不会让英泽感受到半点来自圣人的压力。建造露台一事，朕还要再考虑考虑，改天再议。退潮，地心大手一挥，匆匆结束了今天的早朝。不过就在当天傍晚，一身骑神骏独角、周身缭绕云霞宝物大马的武将，风驰电掣的赶到了朝歌，被地心心腹恶来引进了皇宫。当夜，武将骑马如雷电急行，腰挎一八卦乾坤如意带，朝着朝歌正南方向疾行而去。皇城，地心放下笔。交给恶来一张图纸，连夜给朕召集能工巧匠。明天日出时，朕要见到此物。呃，来领旨告退。地心揉了揉眉心，百仆国古素，张奎去了。屈原离，呃，来打造去了。剩下的就是那什么百仆国古素增产改良药剂了。但这个东西，地心不打算强求。从英泽心声中得到的已经够多了。大商也因为英泽变得风调雨顺，有百仆之国一年两收的稻谷。外加最少能提升十倍耕种效率的屈原离，再搭配上那些大臣们为应对饥荒制定的种种计策，足以将这次灾荒的损失降到一个他可以承受的程度。哪怕没有这股素改良药剂，等这次的灾荒过后，大商每年的粮产也能提升数倍。有这些，地心知足了。那登天露台还是算了吧。天还没亮，一架龙辇低调的驶出了朝歌，来到了朝歌城外的一片荒地上。恶来带着数人与几头耕牛，早就在此恭候。在他们面前的地上，有一架于这个时代来说，外显显得格外科幻的离。地心从龙辇下来，面色古井无波，但隐藏在地袍宽大袖口内，那双不停颤抖的手，却说明他并没有脸上这般淡定。屈原离，可用牛啦，也可用人啦。一人一牛，一天可耕地二十亩；无牛，凭人力，一天可耕地八到十亩。这是英泽新生中设计图上的说的。而且这个一天，可不是指的一整天十二个时辰，而是五个时辰，实际上连半天都不到。这个效率，放在这个人离合作，日耕不过三五亩的时代，简直令人无法想象。一人一牛，五个时辰就能耕地二十亩。那五个时辰一换，一天下来，岂不是最少能耕四十亩地？哪怕是人王地心，也为此感到心惊。若是真的，那大商的农耕效率何止是提升十倍啊？提升二十倍也不止的。但数字毕竟只是纸上谈兵，唯有眼见为实。开始吧，呃，来计时，看一个时辰内，这一人一牛一犁到底能耕多少亩地？地心下令道：“恶来立刻领命。”一经验丰富的老农把屈原犁套到牛上，一声鞭响，为大商农耕耕开了一片新的天地。一个时辰，一人一牛一犁，刚刚好耕地五亩，一分不多，一垄不少。人道永昌，大商永昌，人亡圣明啊！耕地的老农看着开垦出来的荒地，流下了激动的热泪。没有人比他这种田间地头了一辈子的人，更明白这意味着什么。此神离于人族之功德，可比肩帝皇神农尝百草。神农尝百草，救的病，这个救的是洪荒亿万人族的肚子。大王有此神力，只要数量跟得上。三月之内，大商良田数量最少能翻三倍，最多三年。大商良田就是现在的十倍。大王，请您为此神力命名。恶来不顾干净的衣服被泥土弄脏，激动的抱起屈原犁。他不如老农懂耕种，但他能看到更高深一层的东西。粮食就是百姓的命啊！有了这个神犁，大商农耕超级升级，百姓吃得饱，江山自然固若金汤。在这个年代，凡是有百姓造反，十有八九是因为饥饿。只有让百姓的肚子吃饱，才能让江山秀美如画。这是。真真能让大商江山塑上金身的无上功德神器，此黎明，人王离，地心沉思片上，眼中燃起一团火，声音洪亮如惊雷。将朕的名刻在黎的最下面，让朕的名字扎进土里，让朕的名字化为养分。朕将与大商百姓共啃良田。此后，凡人王离耕过的土地，皆是我大商领土；每一棵古树，皆有我人王之息。凡食五谷之人族，皆享我大商气运庇佑，以朕人王之命耕良田无尽。地心话音落下瞬间，万顷玄黄之气从九天垂落，紫金功德似海啸汹涌。这一刻，朝歌成为了整个洪荒的焦点。圣人们睁开一双双混沌眸子凝望，眼里渴望与诧异并存。这才几天啊，竟然又有功德天降。
，而且还这么多，在朝歌城上空凝聚的功德之气，细细数来，竟然有九十缕，这是滔天大功德啊！想当年，大禹治水，天降功德也不过八十九缕而已。人族有史以来，功德数量能超过九十缕的，其实就只有三回：天皇伏羲演化八卦，帝皇神农尝百草，人皇轩辕助九州定万古。天皇功德三百缕，帝皇功德三百缕，人皇功德三百缕。除了这三位外，其余人族历史上所降功德最大的就是大禹治水。剩下的不过就是三缕五缕的小功德罢了，但就算是小功德，数十上百年都难得一回。可奇怪的是，大商这次功德天降却没有落下，只是在朝歌城上空凝聚，散发万千紫金功德之光。功德凝聚而不降下，这是从未有过的事情。圣人们想不通，炼器师们想不通，妖族想不通，隐藏起来苟延残喘的巫族同样想不通。但地心闭目，感受了片刻后，却露出了明悟的表情。哈哈哈,哈，原来如此，原来如此，起驾回宫。待张奎回来后，让他第一时间来见朕。帝心坐上龙辇回城，心里比吃了蜜还甜。功德不是不降，而是懒得降。人王离之功德，才不过是开始而已。天地有感，不急的，等摆铺古塑到了，一起算。但洪荒能明白这点的，只有帝心一人，其余人皆是纳闷。可此时在朝歌的百姓们才不管那些呢，他们一个个争先恐后的冲出房屋，一脸舒缓的享受着紫金功德灵光的照耀。功德哪怕是不降，也有神意。可天寿增福。聚集回春，开智妙用无限。据说，在功德之光招摇朝歌的这些天里，朝歌的好多小妇人都捂着肚子，满脸慈孝。汉子们一个个满面红光。英泽也出来观看了这一幕神迹，但可惜紫金功德灵光的照耀对他半点用都没有。倒是小泽家的龙女仆跟邓婵玉这个漂亮的憨憨，修为都得到了些许提升。特别是邓憨憨，只听邓婵玉体内一阵嗡鸣，淡淡异香散发，万千天地灵气混合着紫金功德灵光，就开始朝他体内汇聚。那肉嘟嘟的漂亮小脸上银光闪闪，可爱中竟然还给人一丝丝神圣的感觉。殿下，邓婵玉的体质好像是人族很是罕见的功德灵体呢，难得见邓婵玉这么顺眼。英泽正看得上瘾呢，就听善才说道：“功德灵光可不是功德之气，寻常炼器是沐浴功德灵光，最多就是增强些许底蕴罢了。可邓婵玉沐浴功德灵光后，竟然进入了顿悟状态，这才几息时间，就从炼器化神境界跳跃炼神反虚，直接进入了炼虚河道。”善才顿了下，用有些惋惜的语气说道。不过也是可惜了，眼下邓婵玉吸收的只有功德灵光，若是婵玉此时能得到一缕功德之气，将来成仙时有很大可能做到功德成仙，成为洪荒罕有的功德仙。功德成仙，跟普通炼器成仙不一样吗？听到这个新词，英子好奇的问道。差别可大了。善才桃花眼里有着微微的羡慕，成仙脱去凡胎，铸就仙体，从此寿元无疆，但却有天劫之灾。可若是能功德成仙，从此就是天地的宠儿，不但修为道行要比普通仙人深厚。将来渡天劫时，难度也会降低好多。功德成仙者，将来最少也能得个大罗金仙。不过殿下，您对功德成仙陌生也是应该的，毕竟功德仙太少了。放眼洪荒万万仙道，等功德成仙者加起来还不到百人，但其中最有名的那位，殿下您一定听说过。谁？英泽问道。挖皇宫圣母女娲娘娘。善才隔空对着挖皇宫的方向虔诚一礼。哦，女娲。英泽忽然来兴致了，反正体内这点功德之气，她留着也没用。那要不要培养一个小女娲玩玩？人啊，都是感情用事的动物。经过这段时间的相处，英泽对邓憨憨也有了重重的感觉。只见英泽笑嘻嘻的点了点胸口，一缕紫金之气就捏在了指尖。邓憨憨功德成仙养成计划有搞头爱。殿下，您手里的这个不会是？英泽得到功德之气的时候，他在天上与龙王等龙在给大商重定天象，所以不知道这事儿。眼下见到一缕完整的功德之气，整条龙都不好了。长度惊人的黑丝大长腿夹紧，娇嫩的小舌头不自觉的舔了舔红唇，桃花眼痴迷的盯着英泽。我家殿下竟然有功德之气，功德之气对龙族有大用。龙族之所以会落到如今的田地，说到底，最根上的原因就是因为龙族身上的业力太多了。而放眼洪荒，消除业力最好的东西，非功德莫属。溪流善才舔着红唇上前一步，干啥？你想都别想啊！舔手指头什么的，有一次就够了，再舔，这书容易凉。英泽惊恐的倒退好几步，他感到一股名为四百零四的伟力正在袭来。为了防止四百零四降临。英泽果断一挥手，把那缕功德之气丢向了邓婵玉。功德之气刚一离手，就像是受到了某种牵引似的，嗖的钻进了邓婵玉的心口。旋即，邓婵玉那漂亮的小脸上无意识的露出了一种享受至极的表情，脸蛋酡红，娇躯微颤，本就疯狂朝他涌来的天地灵气与功德灵光变得更加疯狂了。殿下小心，婵玉得你赏赐的这缕功德机缘，就要成仙了。拥有玄仙修为的龙女善才第一个感觉到了不对，凡人成仙是要渡劫的，哪怕邓婵玉是功德成仙。天地也会象征性的降下一点雷劫来展示功运，雷劫不强。
但对现在实力仅相当于炼器室第二个境界的英泽来说，却足够要命了。仙人的劫难，一丢丢也能要了人的命。对邓憨憨等得到功德之气的奖赏，善财桃花眼里的羡慕都要化为实质了。但还好，身为小泽家的龙女仆，没有因为嫉妒就忘记什么才是最重要的。展开双臂，一把给英泽搂住，一道象征性的雷霆从天而降，不轻不重的让邓婵玉头顶竖起了几根呆毛，然后就很是敷衍了事的钻回了天上。这一幕看得善财心里。那叫一个五味杂陈，雷姐，你要不要这么敷衍啊？当年你劈我时候的那股汁很劲呢，那道恨不得把东海都煮沸的火雷哪去了？那道能泯灭天地生灵、一切生机的枯木神雷，今天放假了。还有那颗接连毁了我十二件法宝的庚金雷球，今天怎么也没来？功德仙，真是太让龙羡慕了。嫉妒让小泽家的龙女仆不由自主的抱胸跺脚，越嫉妒越使劲，越跺脚哼音则陷得更深了。几息后，雷姐的气息全都散尽，邓婵玉自动悬浮于半空盘膝。天降异香，地涌金莲，花开九品，功德圆满。地仙境界，从现在起，邓婵玉将缓缓由凡胎转化成功德仙体。等转化完成，修为也就到了天仙境界。那时，邓憨憨就能算是一位真真正正、洪荒罕见的功德仙了。哇，我成仙了！从今天开始，我就是地仙了。安静淡然，浑身充满神圣气息的邓婵玉，一结束了顿悟突破状态后，那个让英泽熟悉的精力充沛、哈士奇又回来了。咦，大胖龙，你干嘛这么抱着殿下？有喜事，当然要跟身边人分享了。邓婵玉左顾右盼的，也找不到英泽，费了好半天劲，终于看到了善财怀里那货。邓婵玉呀，大胖龙，你还不赶紧把殿下放开？你看，殿下都快被你憋死了。善财，殿下，殿下你怎么了？快醒醒啊，殿下！一刻钟后，满脸都是鼻血的英泽在两女的摇晃中悠悠醒来。邓婵玉喜笑颜开，嘻嘻，醒了。殿下，你快看啊，我成仙了。善财桃花眼水汪汪，心有余悸的道歉，殿下对不起。都是奴婢的错，我以后再也不那么抱你了。不，英泽直接炸毛，都顾不得恭喜邓婵玉成仙，就赶紧把胸膛拍得咚咚响，表示我很强壮。本殿下绝不是那种遇到困难与弱点就退缩之人。善财，像刚才那种事情，你要多多对本殿下做，务必要让本殿下克服这个弱点。好的，殿下，我记住了。善财认真的点头，不愧是祖龙大人的转世，这份魄力值得世上所有龙族学习。说着，善财张开双臂，英泽小退半步，不，今天就算了，明天就再继续。不过这件白围裙风格的窒息纱考验，我已经经历过了。明天我想试试那件学员青春风的窒息纱。说完，义正言辞，因不惧苦难，则昂首挺胸的走回了自己的小窝，脸上满是一副爽到了的表情。今天是个好日子啊，穿越一月整，又遇到了传说中的龙女世界级窒息纱，双喜临门，必须好好抽一波。回到屋，关好门，英泽深深吸了口气。抽奖系统，每天可一次初级奖池抽奖，十天一次中级奖池抽奖，三十天可一次高级奖池抽奖。今天。刚刚好是英泽穿越的第三十天，也是抽奖系统高级抽奖的首发。首发通常来说都是会出奇迹的。系统，我要抽奖！闭眼，意识中那尊通天轮盘，今天散发出来的光芒似乎格外耀眼。旋转间，光影流转，英泽期待的开始倒数：三、二、一。金灿灿的光芒暴起，英泽紧张的攥紧了拳头。丁高级奖池抽奖已完成，奖品介绍如下：奖品类型：辅助挂件类；奖品名称：乔帮主的金手指音响；奖品介绍。没有人能在你的背景音乐里打败你。没有。注：该挂件将自动与宿主永久绑定，且会自动检测使用者当前环境，自动播放背景音乐。当背景音乐响起时，使用者将会根据当前所播放的背景音乐获得不同种类的增益。当背景音乐响起，但使用者不需要时，可以选择停止播放。哐当，一个广泛流行于八九十年代那种滑冰场露天唱吧的那种一人多高的黑色大音响，凭空出现砸到地上，旋即化为一道光芒，与英泽融为一体。当看完奖品的介绍后，英子尴尬的开始呵呵呵。从今天开始，我也是出场自带背景音乐的男人了。响龙十八掌加音响，这要是再给我抽根打狗棒，我直接就能在洪荒成立丐帮了。我，英泽，可是要成为乞丐王的男人，王个鬼啊！英泽瞬间破功，这里可是洪荒好伐，还是封神亮劫当头的洪荒，高级抽奖就给个音响，真是一点安全感都增加不了。什么玩意啊？好歹也是洪荒，高级抽奖不说，给我抽出个先天灵宝来，好歹给样后天灵宝也行啊。这让我跑路后怎么在外面混？英泽脑子里已经有画面了，在一座风景如画的山峰绝顶，他与一仙峰道谷的道人对立。道人作揖，这位道友请了。前方上古遗迹机缘见者有份，贫道先走一步。言罢，仙峰道谷的道人脚下出现一股风谷味的飞剑，与风同行，逍遥天地间。他呢，朝着飞到天上的道人淡淡一笑，肩膀一抖，一比他人还大的音响就出现在肩头。旋即，天地间响起了震耳欲聋的歌声：“我要飞，高高飞。”飞飞的更高，狂风一样舞蹈，伴随着头条老师那嘹亮的歌喉。
殷泽飞成了一道窜天猴。狗系统，早晚老子也谢了你！疯狂甩头，把那美的不像话的画面屏蔽掉。殷泽黑着脸，开始了今日份的锻炼任务。这时，激昂又充满朝气的音乐响起，动次打次，动次打次。小朋友们准备好了吗？第二套幼儿广播体，闭嘴，给老子关闭播放。我跑步时不需要背景音乐，时间就在平平淡淡中悄然流逝。很快三天就过去了，英泽还是那条成天琢磨着怎么跑路的咸鱼。身为司天剑太师，到现在连司天剑的大门朝哪开都不知道。对咸鱼来说，知道单位大门朝哪开干嘛？实际上有单位都多余，下雨知道往家跑就够了。下雨天知道回家会用智能手机，嗯，对咸鱼来说足够了。但对朝歌绝大多数百姓来说，这三天有些煎熬。虽然朝歌上空的功德灵光让他们身体强壮了不少。但在强壮的身体也顶不住肚中的饥饿。实际上，身体越是强壮的，就越容易饿。饿的人多，粮食自然又涨价了。基本上昨天下午还能买一斗米的钱，到了第二天早上就只能买大半斗。等到了下午，连半斗都买不到了。人们的危机感也越来越强，哪怕粮食价格涨到了天上，可一经放出还是供不应求。而朝着朝歌涌来的灾民数量也跟粮食价格似的与日俱增。据说，不少大臣联名上书，催促地心赶紧降旨建造露台。有的大臣还请只要地心封锁朝歌城门，只出不进。妲己也是火急火燎的，每天狂吹枕边风。他直接搞不懂地心这是怎么了。明明那天对建造露台的兴致高得不得了，这几天怎么就兴致缺缺的一拖再拖？你知道我为了搞到那块封印着小五谷风灯仙树的玉蝶，让你相信我付出了多大的代价吗？男人果然都是骗子，你不建露台，本狐狸还怎么祸国殃民？呸！渣男。但不管他怎么吹枕边风，地心就是不为所动，每次都是在等等，再等等，朕还要再想想。可今天地心不用等了，张奎回来了，怀揣着忐忑的心情，地心召见了风尘仆仆、刚刚从百仆之国归来的张奎。大王，您真是太神了！张奎很累，但眼睛里满是激动的光，一双大手解开八卦乾坤如意带，哗啦啦倾倒出小山般的古素。大王，臣亲眼所见，这等上佳的古素，在百仆国竟然如同野草似的常见，漫山遍野都是。百仆国民也从来未刻意打理过，只要生下根，哪怕不需要任何人打理，每年也能成熟两季，得此神古。实乃大商亿万人族之福啊！大王圣明，我大商永昌。帝心抓住一把古素，像是抓住了一团希望。多日来，心中的忐忑尽除，腰杆也直了起来。露台，去特喵的露台，朕要给大商的农业改天换地。来人，传朕旨意。不到半个时辰，一则人王御令传遍了整个朝歌，同时又有数十道紫金功德之气从今天垂落，汇聚到朝歌上空。此时，朝歌上空汇聚的功德之气已经超过了百道。人王令，人族当自强。灾厄不求天，明日召万民，赐人王离，开荒拓良田，为大商永除饥荒。啥？有人给我寿歌，献上了来自于百仆之国的古素种子，而且寿歌还感受天地意志，梦中去了火云洞，与三皇共同改良出了人王离。二人二牛，一天可以耕地四十亩。寿歌明天要召集朝歌所有农户，分发人王离跟古素种子，立志要在一年内让大商产粮最少翻上三倍。当英泽得知人王离跟百仆之国古素的事儿后，整个人都是懵掉的。但这对大商百姓来说，却绝对是件好事，天大的好事！不建造那劳民伤财、专门招妖怪的露台了，反而大力改良发展农耕。有了一天能耕四十亩地的人王离，有了一年两收的古素种子，虽说还是改变不了这次饥荒会饿死好多人的结局，但无疑已经把饥荒的损失降到了最低。啧啧啧，我寿哥这运气真是绝了！不知道自己心声被偷听，因则只感觉地心的运气逆天，只能说真不愧是人王，当今人族共主，这运气就无敌的离谱。但同样的。英泽心里也开始挣扎，跟屈原离差不多的人王离有了，百仆之国的古素种子有了，能将大商产粮翻十倍的三件套，就差一个改良药剂了。这药剂已经被他丢柜子里吃好长时间灰了，留着对他来说就是个废物。要不要日行一善一下？邓婵玉，行一善是谁？英泽，滚犊子！这种老梗就别玩了。赶走精力旺盛的哈士禅，英泽犹豫的挠头。之前不敢给大商提供这三件套，是因为害怕这么做会被圣人们注意到，但现在。三件套地心已经自己搞定了两件，据说这人王离还是地心梦中跟火云洞里的那三位人皇共同研制的，那他稍微借花献佛一下下，应该不会出问题的吧？这种二缺一的局面让英泽的强迫症犯了，纠结了半天，终于在半夜做出了决定。在能保证自身不会受到损失的前提下，做做好事什么的，英泽还是愿意且积极的。当天深夜，小泽家的龙女仆打着哈欠，悄悄溜进了皇宫，在一密库中把几瓶药剂打开，尽数撒到了那座古树小山上。翌日天明。人王亲至，亲自分发人王离与古素种子。第一批的人王离与古素种子数量，仅仅能供朝歌一成使用。毕竟这年头，工匠的生产力着实有限，能在短短几天内打造出能供应朝歌使用的人王离，就已经非常不容易了。足足花了一个上午，地心才分发完成
，旋即一场关于大商农耕的变革拉开了帷幕。牛的哞声与农户们的呼喊声连成了一片天，满天黄土扬尘，每一个农户的脸上都满是对未来的憧憬与对人亡的敬意。人亡的名字被他们亲手印刻在了每一寸的泥土里，汗水如雨。人亡子寿，纣王的真名之名与他们的汗水融为一体。短短一个时辰，朝歌城外就开垦出了良田百亩。这种重要的日子。身为司天剑扛把子的太师英泽，当然也要到场观看的。他与人王跟满朝文武站在朝歌的城墙上，只不过跟其他大臣不同的是，其他大臣们在看戏，但他却要被迫营业。城墙上垒起了一个大大的祭台，英泽身穿裘羽的法衣，被一众正神神叨叨念叨着祈雨祭祀的司天剑官吏围在中央，请太师祈雨，为大商农耕降甘霖，润万泽。一司天剑大臣诚恳道：“司天剑除了占卜关心祈雨外。”顺便还要兼职重要时刻的面子工程。眼下人王为大商农耕拉开了新篇章，司天剑你不期来一场酣畅淋漓的甘霖，能像话吗？我欺你们一脸唾沫行不行？看着一群跳大神的司天剑小弟，英泽眼角直抽抽，被迫营业的感觉真不爽。但被这么多人看着，要是不真弄一场雨下来的话，估计少不了又是一场朝堂上针对他的算计。为了少点麻烦，英泽只能无奈的点点头，假模假样的开始站在祭台上跳大神。好在祈雨啥的难不倒他，虚假的司天剑太师祈雨。使法力，算天象，拼了老命求来一场稀稀拉拉的尿分叉。真正的司天剑太师祈雨，这事儿简单啊，养条龙就成了。跳大神中的英泽疯狂用眼神示意城墙下人群中的善财，养龙千日用龙一时，就决定是你了。小泽家的龙女仆捂嘴偷笑，祖龙大人的舞姿还真是别致呢。旋即掐着隐身绝飞到天上，现出龙身。阴狼，龙吟响，风起云涌，四海声波，瓢泼大雨跟今天的田间繁荣不大，淅沥沥。润无声的小雨才叫合适。甘霖天降，地心于朝歌城上掷下了一把种子，旋即无数农户虔诚的从腰间拿出来自于百仆之国的古素种子，播种覆土，轰隆隆，当着百亩新开垦出来的良田都撒上了种子后，一道惊雷忽地炸响在天地间，人族祖地大地忽地开裂，一架古朴的青铜指南车飞入清明，车上的假人遥指朝歌的方向，霎时间，朝歌城风起云涌，有九天玄黄垂落，有大地涌起金莲。有紫气东来三万里，紫气东来三万里，这是圣人出行驿仗。圣人有圣人驾临，城墙上有见识的大臣立刻惊呼，那些在大商任职的炼器士们更是纷纷躬身迎驾。然而来的却不是圣人，而是一架上有铜人指路、通体由青铜铸造的战车。无圣人出行，却有圣人仪仗之威严。这是与洪荒人族有大功德，人皇轩辕的指南车。指南车上的青铜假人，此时像是活过来了一样，关节灵活，姿势标准的冲着人王帝新行了一礼。随后架起指南车，一头扎进了朝歌上空的功德之气中。虽然指南车的速度很快，但城墙上的人们还是看清楚了，他的车斗里面承载的是些什么。功德之气，指南车的车斗里满满都是功德之气，其数量怕是比凝聚在朝歌城上空的数量还要多上数十道。紫气东来三万里，人皇战车送功德，我大商气运如虹。一两朝元老激动的热泪盈眶，双臂高举，人道永昌，大商永昌。翁指南车与朝歌城上空的功德之气融为一体，一道无形的嗡鸣瞬间席卷整个洪荒。这一刻，挖皇宫女挖宝座后悬挂的山河设计图动了，画卷展开，意象投影于朝歌上空，展现出一幅壮美的洪荒山海。东海碧游宫，通天教主的诛仙四剑与青屏剑齐齐嗡鸣，剑气浩荡，熠熠万里。人教大罗宫玄都洞，太极图招展，阴阳二气现意象于朝歌。昆仑山玉虚宫，混沌中无风自动，浩荡钟声响彻朝歌。就连贫瘠的西方，都有一通天彻地的七宝妙术虚影，与莲台争先恐后的对着朝歌的方向洒下佛光。朝歌城上功德二百九十九，三皇之后，此洪荒天地降下的最大功德。先有圣人出行仪仗，后有人族功德战车送功德，再有气运至宝，三教灵宝争先献贺。此功德值得这方天地如此大费周折。人王帝心冥冥中仿佛得到了某种召唤，对着凝聚在朝歌城上方那二百九十九道功德之气，伸出了双手，缕缕功德紫金之气开始缓慢降落。同时，一条来自天地的信息闯入了人王的心头。大商英泽赐药调心骨，人王子受助心离，寻百扑骨，致人族农耕革新，五谷丰登，永无饥荒之厄。此功震骨，铄金。大商国运增三十载，人族气运增长一成。功德二百九十九，人王三子英泽手工独享一百，人王子受赐功与大商国作共享一百。龙女善财夜洒灵药，东海龙族享功德九道，张奎寻骨享功德三道，其余功德话语。洪荒人族皆可想，地心心头一震，震惊又欣慰的看了眼英泽：“你小子不是因为害怕圣人，不打算把那药剂拿出来吗？不过拿得好，哈哈哈，果真是朕的好儿子，地心满眼里都是宠爱。他做梦都想不到
，这个心里狗的要死、怕圣人、怕的要命的好儿子，竟然在最后关头给他送上了一份大礼，还不等地心再好好看看他的好儿子，朝歌城上的功德之气就动了。只见功德之气先从中分出了约莫有两成的数量，化为功德灵雨，洒向了整个洪荒。这是真真正正与功德之气融合的灵雨，而且受到天地意志的分封，只对洪荒人族有用。旋即又从中分出了两团小的功德之气，一团里运着九道功德之气，一团里运着三道。三道功德之气直接冲到了正站在城墙上的张奎体内，张奎浑身一震，欣喜若狂。本只有地仙的修为，迅速跨越天仙这个大境界，飙升到了真仙初期。九道的那团钻进了天空，陷入龙女善财体内，留下了三道之后，其余的纷纷冲向东海龙宫。东海龙宫感受着功德之气降临的敖广，激动的对着朝歌的方向跪下：“功德从来不白赐，给你，天地意志便会告诉你为什么会有此机缘。”三道功德之气，龙女善财独享。六道与东海龙族均分，这是天大的恩赐。要知道，当年龙族辅佐三皇，付出了无数代价后，才得到了区区三十道功德之气，还是整个四海龙族一起分的。相比之下，可见这个赏赐有多么慷慨。你们这些龙崽子都干什么？还不赶紧跟着我跪下，给英泽殿下谢恩！敖广急躁地冲着他的龙子龙孙们咆哮着，同时心里美的一痞。英泽殿下果然是我龙族命中注定的主人，我东海龙族才认主，连半个月都没有，就得到了功德之气的赏赐。赚，大，乐，我的善财小公主真是没白送出去啊！朝歌城上空，剩余的功德之气还有足足两百道，没有再跟之前似的分成团状。地心伸出手，功德之气像是受到召唤似的，开始疯狂朝他倒灌。满朝文武一个个激动的坐立难安，这是整整两百道功德之气啊！虽然他们没有直接得到功德之气的赏赐，但身为大商的官员，人王得到了功德，就等于大商得到了功德，大商得到了功德。他们这些朝臣自然也会受到功德之气的冲刷洗礼，虽不至于跟直接得到了功德之气灌体的张奎似的好处那么多，但效果也绝对强过沐浴功德、淋雨数十倍不止。眨眼间，人王地心就吸收了一半，满朝文武正期待剩下一半时，地心却放下了手，温和的冲着英泽笑笑：“大王怎么停下了？”满朝文武纳闷，下意识的顺着地心的目光，齐刷刷的看向了英泽：“我去，寿哥，你又想闹什么幺蛾子？”笑得怪瘆人的，被这么多双眼睛直勾勾的盯着。英泽打了个寒战，地心知道这些大臣在纳闷什么，但他也没办法呀。功德的数量，天地在降下的时候就已经分好了。大商与人王就这么多了，剩下的一百道是属于英泽的。刷，功德之气如海啸扑面而来，英泽全身僵硬的被紫金功德之气笼罩。当从天地意志中得知自己为啥会得到功德后，英泽现在就只想做一件事，他想时间倒流，回到昨天晚上给决定拿出百扑国古素改良药剂的那个自己狠狠一个耳巴子。然后狠狠地骂一句：“就他妈你事儿多！”功德二百九十九，自己独享其中一百道。你这让本咸鱼还怎么低调的突破跑路啊？被功德之气笼罩的英泽心里已经绝望了。但就在这时，一道愤怒的声音却让他的心情峰回路转。王叔比干子寿，你这是在干什么？如此珍贵的功德之气，你怎么因为溺爱就赏赐给英泽呢？你你你你你！噗！一口老血从比干嘴里飙出，其他朝臣也都是面色难看。英泽使用药剂改良摆谱过古素基因的事儿。就算是得到了三道功德之气馈赠的张奎都不知道，就更不用说他们这些大臣了。足足一百道功德之气，要是与大商国祚相融，那是与江山社稷、与朝堂文武有无穷妙用的无上之宝。要是赐给太子英娇也就罢了，毕竟人家太子身份摆在那里，早晚是要继承大统的。而且太子身上的功德之气，也是能与大商国祚互通有无。可区区英泽一个妃子生的孩子，凭什么？有什么资格得到这种赏赐？溺爱孩子也没有这么溺爱的啊！珍贵至极的功德之气，怎能这样浪费？一个个大臣们目光愤怒地瞪着英泽，在他们眼里，英泽已然成了跟妲己一样的货色。一个凭美色魅惑人王不思朝政，一个凭溺爱致使人王昏庸糊涂。大臣们恼怒异常，但一个个的也是人精，并不是所有大臣都跟丞相商容王叔比干似的那么刚的，敢直呼人王姓名，指着人王的鼻子怒怼。刨落梅伯的惨剧还历历在目，功德之气也已经给了英泽，这时候再去质问人王，除了会给自己招来杀身之祸外，得不到半点好处。事已至此。已成定局，一众大臣思索良久后，纷纷叹了口气。虽然分给了英泽一百道功德之气，但大商不是还得到了一百道吗？而且凭着此次大商农耕革新，不久后的饥荒之灾也得到了解决，还有什么好不知足的？几名老臣对视一眼，都看懂了对方眼神中的意思。算了，就这样吧。人王溺爱英泽就溺爱吧，当爹的宠儿子，他们能怎么办？只要这份溺爱不影响到大商的江山社稷就好。朝歌城上空的功德意象缓缓散去，城墙上的人也该干嘛干嘛去了。被迫营业的司天剑太师英泽同志，第一时间脚底抹油，火速回到了自己的小窝。他决定了，最近这段时间，如非必要，他就绝对不出门。而地心回到皇宫后
，则是立刻搂着他的白月光小妲己喝起了大酒。他高兴啊，原本只剩下二十七年多一丢丢的大商国运，在经过英泽一次次有意或是无意的促成下，已经增长到了五十七年。啧啧，这可是五十七年啊！地心痛快的连喝三满杯，不能修炼的人王，寿元通常也就是七八十载而已。他今年已经接近四十，这也就是说，在他闭眼之前，大商的国运那是固若金汤，大商亡不了的，人王。也不会变成可耻的天子。等若是震崩了之后呢？酒意上头，地心想的就有点多。大商还有五十七年的国运如虹，可国运既然能增加，那也能削减。他活着时，凭着偷听英泽的心声，地心有信心率领大商抵挡任何伤害，哪怕对手是圣人。可人王不能修炼，寿元终究是有限的。他当今人王，早晚有一天也是要驾崩的。等他死后，大商的太子英娇将会是新任人王，凭英娇的能力，还能否与他一样？率领大商，率领人族永昌。想想太子英娇的能力，与近来那嫉妒英泽时的恶劣表现，帝心的心忽然烦躁起来。不是他瞧不起自己的儿子英娇，没有哪个爹会不了解自己的儿子的。就英娇现在的心性与能力，还不如他当年同龄时的一半。兵法稀疏，武艺稀疏，帝王心术更是学得上不了台面，还善妒。十人三岁看到老，已经接近二十岁的英娇，好多东西已经定型，绝不是通过后天培养与锻炼就能改变的。或许会改变一点，那也不是真心的，而是假装罢了。迟早有天是要暴露的，地心基本上已经可以肯定了。哪怕他把大商的国运增长到了千载不朽，可等他百年之后，平阴教的能力与心性也是守不住这大商江山，保不住这人王位格。地心攥了攥拳，心道：若是英泽是大商的太子就好了。可这个念头刚起，就被他自己狠狠踩灭。有敌在，立树为太子，可是犯了这个思想固化又固执的时代的最大忌讳。这是哪怕他这位站在洪荒顶点的尊贵人王，也不敢触碰的大禁忌。妲己美人，给朕满上。烦闷异常，酒不醉人人自醉。不过三五壶小酒下肚，地心就罕见的醉了，只觉得头脑发胀，头皮咚咚咚的乱跳。又饮下一杯后，地心哐当倒在桌子上，嘴里下意识的喃喃道：“若是朕的太子，是子儿就好了，是子儿就好了呀。”可惜，可惜。呼，妲己玉手一抖，粉扑扑的小耳朵直冷起来。刚才地心最后说了啥？要是英泽是太子就好了。妲己的眼睛刷的亮了，原本因为地心不见露台的郁闷一扫而空。当夜，一则关于人王对现任太子英娇不满。有意立英泽为新太子的消息就开始在朝歌弥漫，当然不仅仅是朝歌。滚娟捏碎了一颗念珠，远在北海，跟在造反诸侯头领袁福通身后的一个大和尚心神一动，脸上露出了意味深长的笑容。恭喜袁将军，将军从今日起就不再是叛军，而是替天行道，为掀翻昏庸无道君王而起义的义军了。大和尚做了一揖，袁福通不解，我咋还成义军了呢？大和尚有密报，纣王昏庸，溺爱误国，竟然有意要废掉大商太子，改立庶出的三王子英泽为太子。自人族有史以来，便是父死子继，兄终弟及。纣王竟然想立英泽为太子，这就是大逆不道，讨伐此无道人王的将军，不是义军又是什么？袁福通大喜，毫不怀疑大和尚说的真假，因为要是没有这大和尚，他也不会有胆子起兵谋反。而且这大和尚可是强悍如无敌般的人物，就连那大商的太师文仲，都在这大和尚手下吃了不少亏。这种神仙般的大佬，怎么可能会在这种小事上忽悠他？当即，袁福通一封密信发往北海数位诸侯，这个年代。当诸侯的哪有不想更进一步，做一做那人王的宝座的？他们离扯旗子造反，绝大多数时候就是差一个挑头的，跟一个站得住脚的理由罢了。之前打头阵的袁福通站了出来，但北海还有不少诸侯在犹豫。可现在，理由，袁福通也给他们送上门了。纣王无道，溺爱英泽误国，我北影后反了。纣王昏庸，成日沉迷美色，我百绝后反了。密信送出，不消几日，北海原本只有七十二路造反的诸侯，直接增加到了八十七路。整整多出了十五位大大小小的诸侯。当消息传回朝歌后，妲己笑得媚气无双，嘻嘻，想不到随便朝外面递出去一句话就能有这么大的作用，比那露台刨落都好用。滚娟，多派点人，在这朝歌城里也多闹出点动静来。奴婢遵旨，滚娟行礼退下。而与此同时，朝歌城门口有两仙风道骨的道人缓缓进了城。一道人骑着七色神鹿，掌心托着一枚烟云环绕，仿似山峰的小印。一道人身穿八卦紫兽仙衣，眸中一火神光烁烁。一阴阳宝镜在深州沉浮不定，二道人眺望朝歌城上空，目中光华流转，只觉大商气运凝聚如实物，好似有一只巨大的九天玄鸟在展翅翱翔。广成子习惯性的盘玩着手里的翻天印，鲜味十足的脸上满是凝重之色，沉声对赤金子道：“大商本应该暗淡的气运，如今却凝如实物。师弟，你我想要收阴交阴红为徒，要是得不到那人王的同意，必定会被这气运所咒。看来咱们要去那皇城里走一遭了。”一切都听师兄吩咐。身穿八卦紫兽仙衣的赤金子点点头。脸上也有凝重，风神亮劫当头，阐教十二仙奉师元始天尊之命，需收徒代替自身渡劫。这大商的太子英娇
与二王子殷红，就是与他二人有缘的天命之徒。按照圣人元始天尊的推算，殷教殷红本应该在十几天前就叛出大商，于伤兵追杀途中被他二人收为弟子。可一连十几天过去了，天命钦定的徒儿却始终没有出现。这不，阐教的两大金仙急了，竟然屈尊亲自来到朝歌收徒，这也是不得已而为之。要知道，天命不可为，没了这里带桃江之徒，收其他人为弟子。可不一定能代替自己登上的封神榜啊！师兄，五年前我曾来过一次朝歌，没想到这才短短五年，朝歌众人的精气神就发生了这么大的变化。两人朝着皇城方向走去，路上看着朝歌城中人民那欣欣向上的精神面貌，赤金子不由发出了感慨。五年前他来时，朝歌的人们脸上总是充满了焦虑或是迷茫，仿佛对未来完全没有憧憬，对生活也没有丝毫的安全感。但此时，赤金子却完全没有在人们脸上看到那种负面的焦虑。虽说街上的灾民不少，但朝廷救助的灾棚数量同样不少。人人的脊梁都是笔直的，先有大商风调雨顺，后有五谷丰登。曾经百姓们对生活的惶恐，早已经变成了憧憬。饥荒怕什么？再过几个月，朝歌城外那些心中的谷粟就熟了，百姓心里稳得很，朝廷更稳，粮库大开，放开了吃，啥都不用怕。广成子狐疑的观察着一切，没有回话，但心里却是已经有了好多疑问。不多说，纣王昏庸无道，在他残暴的统治下，大商人民全都在怨声载道，民不聊生吗？这跟他亲眼看到的一切完全不一样。这些百姓那欣欣向上的精气神，绝对不是一个昏庸残暴人王能养出来的。放眼朝歌，街面上唯一有说人王不好的言论，就是说他太过溺爱一个名叫英泽的王子，甚至在几天前还把天降给大商的功德之气分给了英泽一百道。还有些传言说，人王因为宠爱英泽，还起了要立英泽为太子这种大忌讳的心思。因为这个，北边造反的诸侯又多了好几家。但这传言终究是传言，有没有什么实质性的证据，朝廷也不可能把这种造反的军情公之于众。所以。这种流言蜚语对人王的名声造不成什么影响，最多也就是让那个三王子英泽成为不少大商百姓心中的害虫罢了。但也就是那么回事。麻烦了，广成子沉沉叹了口气：“人王不昏庸，不残暴，对百姓来说是好事，但这对他们这些阐教弟子，尤其是英杰的二代十二仙来说，却是件坏的不能再坏的灾难。原始圣人早就为他们十二仙安排好了应杰的对策，阐教也已经与顺应天命、甘当天子囚荣的西岐绑定到了一起。大商可是一个庞然大物。”推翻一个昏庸无道的人王，对有他们相助的西岐来说，都已经是困难重重。若是人王不昏庸，变得圣明了，那还了得？广成子掐指推算大商的气运国运，片刻后心神微颤。五十七年，大商的国运竟然变成了五十七年，比之前他们阐教推算的足足增长了四十年。师兄，赤金子也是掐指推算了一番，片刻后愣了。大商的国运在某种意义上已经可以约等于封神亮劫肆虐的时间长短。大商的国运现在变成了五十七年。那岂不是代表着，想要推翻大商，让封神亮劫结束，需要花上足足五十七年，接近一甲子岁月？洪荒无甲子，岁月不知年。短短一甲子，对他们这些金仙大罗来说，连避一次关都不够用。但现在可是封神亮劫啊！亮劫当中，天机混乱，每分每秒都有杀机涌现，都有变化莫测。就算是他们的老师圣人元始，也不敢保证能够做到全知全能。亮劫当中，一个疏忽，就算是强大的准圣，那也是说死就死。大商平白夺出了四十年的国运。对他们而言，就是多出了无数被之多的未知危险，分分钟要金仙老命的那种。师兄，待收徒之后，你我怕是需要施展些手段来削减下大商的国运了。赤金子眼眸微眯，阴阳宝镜上的阴阳二气猛然凌厉了数分。师弟所言不错，大商的国运是该消一消了。天命钦定人王无道，他就应该昏庸，他不顺应天命。你我师兄二人理应替天行道。广成子仙气飘飘的抚着胡须，眼里却满是与他身份跟脚完全不相符的狠毒。很快。两人就来到了皇城，在寿仙宫里搂着小妲己，看宫女小姐姐跳蚤衣服舞蹈的地心接到消息，圣人门徒阐教十二仙中的广成子与赤金子要见他，地心立刻让跳舞的宫女们退下，身上的酒气全散。阐教十二仙的大名在洪荒可谓是人尽皆知，特别那广成子，曾经还担任过人皇轩辕的授业恩师，地心于情于理也不好不见。刚想要请这两位大大有名的玉虚十二仙首徒与二徒入宫，地心却忽然灵光一闪，宣百官入金銮，与朕一同接见。广成赤金二金仙乃是圣人门徒，我大商万不可失了礼节。帝心心中浮现出英泽的样子，偷听上瘾啊！尤其偷听的还疑似是大道之子的心声，能知晓未来，逢凶化吉的。这搞的，帝心在干某些大事时，没有英泽在身边，心里都没有底气了。不过，单独赵英泽与他一起接见两大金仙有些奇怪，但召集百官一起接见就没问题了。我大商可是礼仪之邦啊！人王诏令一出，文武百官皆是一阵鸡飞狗跳的忙活。咱们大商最敬业的司天剑太师，其余小能手英泽同志在接连使出了装病、撒泼、打滚等招数，拒绝不成后，无奈的被某邓姓哈士奇背起来就走。啪
。英泽恼火的猛击邓婵玉的圆润小蜜桃，两边一边一下。英泽，给你那道功德之气，祝你成就功德仙，是我这辈子做过最失败的决定。邓婵玉委屈的嘟小嘴，可是大王交代过我，要是殿下您不去上朝，他就打我爹板子。英泽无语了，这就离谱，难怪每次帝心要上朝时，邓婵玉就认真的不得了，原来两人之间还有这种故事。哎，既然这样。那善良的英泽自然就不好说什么了，总不能真难为邓涵涵吧？其实难为也不是不行，主要是打不过。嗯，成仙的邓婵玉力气又变大了，眼见就要进金銮了，骑在憨憨背上的英泽心里实在气不过，举起手又是桃子啪啪掌，啪啪！邓婵玉俏脸一红，罕见的没有顶嘴，只是背着英泽加快了脚步。但英泽却是好像发现了什么很了不得的事情，在秋毫之墓的观察下，邓婵玉的属性面板上出现了一丢丢的小变化，姓名邓婵玉，种族。人境界：地仙初期，功德仙，好感度八十六，好感度零杠十为杀心大起，好感度十一杠三十为仇恨，好感度三十一杠五十为厌恶，五十一杠八十为友善，八十一杠九十为知己，九十一杠一百为忠贞不渝于死中。原本只有八十四点的好感度，竟然增加了两点，变成了八十六，被打屁股加好感度。这憨憨怕不是觉醒了什么了不起的属性吧？英泽又抬起手，奥义，邓憨憨好感度增加涨，啪啪两下，手感十足。英泽露出一副果然如此的表情，好感度又加了两点，啧啧啧，想不到你是这样的邓婵玉，可恶，被打屁股就能增加好感度，可恶啊！这么简单的刷好感度方法，我之前竟然没注意到，要是早发现，本咸鱼早就跑路成功了。带着这种办事好玩、办事惆怅的心情，英泽骑着令文武百官的羡慕的坐骑来到了金銮殿，地位上的地心面露古怪，打屁股，我这个仔玩的是越来越花了呀。不过打屁股就能增加好感度是什么意思？地心感觉好奇。嘴角微微上扬，算了，不管了，回去找真的小妲己试试不就好了？说不定还能解锁更多好玩的游戏呢。寿仙宫因为阐教两大金仙到访，正有些惴惴不安的妲己忽然觉得后骨一凉，玉手揉了揉，旋即狐狸那野兽的直觉发动了。奇怪，总觉得待会儿会有不愉快的事情要发生。玉虚十二仙、圣人门徒、广成子、赤金子道，百官到齐后，直殿官嘹亮的声音响起，英泽直接头皮一麻，啥？阐教十二仙来大伤了？来的还是老大广成子跟老二赤金子，不对劲啊！阐教中人可是铁了心要掀翻大商灭掉人王的，这俩货来这儿干嘛？听到英泽的心声，帝心心里顿时升起一团火。阐教铁了心要掀翻大商，灭掉他这位人王，那阐教岂不就是大商最大的敌人？这已经是从英泽心声中得知的第二位对大商有敌意的圣人了。帝心愤怒的同时，心里也微微有些紧张。之前他还以为针对大商的圣人仅有女娲一个而已，没想到现在又出来个更厉害的元始天尊。身为人王，虽然不能修炼，但好歹也是位格处于洪荒顶尖的存在，对洪荒几位圣人还是有不少了解的。无论是实力，还是门下势力与弟子数量，元始天尊都要强过女娲不少。眼下大商又多出了一位新的圣人大敌，帝心感觉身上的压力更重了，眼里也闪过一抹杀机。他在考虑，反正已经知道了阐教是敌人，那要不要趁着这个机会，直接重拳出击，先把广成子跟赤金子给弄死？这里是朝歌，是他人王的居所，弄死两位阐教金仙虽然有点难。但绝不是做不到。但仔细的考虑片刻后，帝心直接打消了这个诱人的想法。阐教拥有金仙修为的，光是明面上就不下于十四五个，弄死其中两个，对其实力削减不大。而且帝心还听说过，元始天尊这位圣人是所有圣人中最护短的。眼下阐教还没有跳反，他主动出手的话，反倒是落了下乘，还不如仗着英泽的心声，能料敌于先，谋定而动稳妥。正琢磨着，就见广成子与赤金子走入了金銮，甫一亮相，就有好些大臣眉头深皱。脾气冲些的，差点就要跳出来骂人。赤金子倒还好，虽然脸上有着高傲，但行为举止倒也没有什么出格。但广成子就过分了，这位玉虚十二仙手的大弟子，竟然是骑着坐骑七色鹿上的金銮。这坐骑可跟英泽的邓憨憨坐骑不是一个概念。七色鹿虽是神兽，但那也是畜类，骑着一头畜生来见人王，还是在当今洪荒人族的政治中心金銮殿内，这是对人王、对大商乃至整个人族都是极大的不尊重。九仙山桃心好动，广成子见过人王。太华山云霄洞，赤金子见过人王，二人腰杆不弯，下巴微扬，不咸不淡的打了声招呼，态度奇高傲，完全没有把人王放在眼里的意思。身为镇国武成王的黄飞虎忍不住了，维护人王威严乃是他本分的职责，当即就要站出来斥责，但比干一伸手，使劲把他拽了回来。那位可是与我人族有大恩，身上有担任人皇轩辕帝师的因果，武成王你万万不得无礼，你没看连大王都在忍吗？这黄飞虎气得脸色涨红，但还是咬着牙硬忍了下来。比干说的没错。虽然广成子的行为举止很是无礼，但这位当年可是人皇轩辕皇帝的授业恩师，更是帮助人皇轩辕战胜蚩尤，对人族有泼天大功的存在。人家可是人皇的老师
，见到比人皇低了一级的人王，不在乎区区俗礼又怎么了？黄飞虎抬头看，果然帝心眼里有明显的不快，但还是强装着笑脸。可尽管是这样，金銮殿里的人们心里还是很别扭。要说在场的唯一心思不在这点上的，估计就只有英泽了。其他人在乎的是广成子没礼貌，不尊重人王与人族，但英泽在乎的是那头七色神鹿。英泽没什么太多的爱好，除了那些广大男同胞都贼爱的那些三俗爱好外，唯一的喜好就是喜欢动物了。穿越前。他就养了一只名叫核桃的喵子，穿越后来到了洪荒，跟养些猫猫狗狗相比，绝对是养那些有名的神兽更有意思啊！英泽两眼放光的盯着七色神鹿，这鹿越丑越顺眼啊，比咱家里的五色神牛还花里胡哨。可恶！要是我现在有圣人的实力就好了。本咸鱼绝对要把这头七色鹿搞到手。五色神牛加七色神鹿，我的妈！这俩货凑一块，我开个迪厅都不用费电的。啧啧啧，可怜的七色神鹿啊，你跟在广成子这个圣母杀手身边真是辛苦了。等着吧。等我变成圣人，就去拯救你。地心嘴角抽了抽，英泽的心声还真是多元化呢。还有，为啥要叫广成子为圣母杀手？摇摇头，地心对广成子与赤金子假装和颜悦色道：“不知二位上仙来大商有何事？”广成子大仙乃是人皇恩师，若有事需要振作，但说无妨。嗯，广成子淡淡的点头，扫视了场内众人一圈。当看到太子英娇的时候，嘴角微微上扬。赤金子也是如此，不过他看的是二王子英红。英泽顺着两人的目光看去，顿时有了种恍然大悟的感觉。这俩货该不会是来收徒弟的吧？应该是这样的，毕竟英娇跟英红，要是按照封神正常的轨迹，这会儿应该已经拜他俩为师，加入阐教了。啧啧啧，本以为江皇后不死，英娇、英红不叛逃，他们这段师徒的孽缘就结束了。没想到啊，阐教的人会这么不要脸，竟然还追上门来了！我呸，收徒！地心一怔，广成子可曾经是人皇轩辕的老师？赤金子也是不差的，英娇、英红。按理来说，能被广成子、赤金子收为徒弟是件好事才对啊。虽然阐教与大商是敌人，但要是能通过这段师徒的缘分，让双方化敌为友的话，那就真的太妙了。可这么好的一件事儿，英泽为什么在心里这么拖起？难道英泽是没看透，还有化敌为友这一招良策，仅因为目前大商与阐教对立敌对，就开始唾弃这段师徒之缘了？帝心忽然在心里笑了。朕的大道之子，虽然本事大，但心性和智慧还是稍微弱了一些啊。不过这都是小问题，毕竟还年轻，朕。以后慢慢教你就是。二位上仙莫要卖官司了，有事但说无妨。知道了广成子二人的目的是要收徒后，帝心看他两人都觉得顺眼了好多。若是能跟强大的阐教化敌为友，大商的江山可就真的固若金汤，永昌于洪荒天地了。好，那我就有话直说。广成子手指英娇，大商太子英娇与我阐教有缘，可入我门下为徒。英娇，你可愿随我去九仙山桃心好洞，成为我阐教的三代弟子？赤金子手指英红，大商二王子英红与我阐教有缘。可入我门下为徒，殷红，你可愿随我去太华山云霄洞，成为我阐教的三代弟子？二金仙异口同声，此言一出，整个金銮殿都安静了。殷教殷红脸色涨红，与阐教有缘，拜广成子、赤金子为师，成为阐教的三代弟子，圣人门徒。广成子可曾经是人皇轩辕的授业恩师，赤金子可是圣人原始的徒弟，而且阐教可是镇压气运的先天至宝的。要是成了阐教弟子，那他们俩……岂不就打破了人王子嗣不得修炼的禁锢了？先天至宝在洪荒罕见至极，虽然三教都有，但能镇压气运的先天至宝，唯有人教和阐教才有。跟大商关系最好的截教是没有的，能修炼，从此洪荒岁月不知年。人族那区区数十不过百的兽轮，再也不是他们的桎梏，从此长生久世。因为激动，英娇、英红感觉呼吸都有些困难了。当然，那些大臣们的状态也一个个激动得很。玄门三教：人、阐、劫。人教无为，阐教高贵。截教有教无类，大商现在仅与阐教私交不错，若是再能跟高傲的阐教结缘，那还了得？有好些大臣暗道，难怪近些日子大商接连两次功德天降，原来是有这种大机缘在等着呢。太子殿下，二王子殿下，还等什么？还不赶紧给两位大先行拜师大礼？王叔比干脸红脖子粗的催促道：“快快快，娇儿红儿，快快行礼！”人王兄长微子眼，微子奇也是忙道：“英娇英红激动看看地心，发现父王没有反对的意见后，两人像是打了胜仗似的。”得意的瞪着英泽，好像在说：“看吧，妃子生的永远都是输出贱种，你受父王恩宠又如何？再受宠，你也不配成为阐教仙人的弟子。”看着两人那幼稚的表情，跟满朝文武乃至人王帝心的态度，英泽不屑的摇了摇头，但也没有多想什么，只当是看戏了。毕竟，一条只想跑路的咸鱼是没有那种改变剧情任务正常走向的雄心壮志的。改剧情什么的最麻烦了，那是主角该干的事儿，跟我一条跑路咸鱼有毛关系？谁知。他这份淡然看戏的闲心，叫广成子二人接下来的话给直接整破防了。只见英娇、英红当即就要跪下磕头行拜师大礼。
，但广成子手一托，两团清气挡住了两人的下跪。广成子仙风道骨的一抖身上扫霞衣，淡淡道：“拜师，先不急。你二人虽与我阐教有缘，但玄门妙法又岂可轻传？若想拜师，还需考验一番诚心才行。”师兄所言极是。赤金子赞许的点头，心里有贪念在升腾。广成子这话就是明着在要拜师礼。按理说，依他两人的身份与地位，区区拜师礼可可不在眼里。尤其阴娇阴红。又是将来要代替他们上封神榜的礼带桃江之徒，别说收礼了，只要能收徒成功，他俩送礼都行。但前些天朝歌天将功得两百九十九的消息，现在放眼洪荒，那个修炼有成的心里没起过什么歪心思，那可是功德之气啊！简单来说吧，功德就是洪荒最强万金油，得到能给自己增长气运与运气，走路捡钱不是吗？给自己使用，有业力消业力，无业力增长道恒修为。给法宝用，普通法宝可谓成灵宝，灵宝可谓成后天灵宝。乃至后天功德灵宝、至宝、后天至宝，未多了，未成先天也不是没有先例的。别说是广成子跟赤金子两个阐教二代了，那天英泽在东海岸边得到功德之气时，就连截教圣人、通天教主都起过一丢丢的贪念。尤其两人在来皇城时，听到了一则流言：朝歌有不少人在说，仁王帝心态溺爱一个名叫英泽的王子了，甚至在几天前还把天降给大商的功德之气分给了英泽一百道。这么珍贵的功德之气，说给出去一百就给出去了。那他俩趁着收徒弟的机会，打打功德之气的秋风也不是不行的。二位上仙勿怪是朕疏忽了，凡朕大商宝库中有的，二位上仙皆可拿走，不需客气。殷郊殷红能拜入阐教，那是他们的福气。帝心当然也听懂了他俩的意思，虽然有些反感这种事儿，但还是大手豪爽的一回同意了。嗯，广成子满意的颔首，区区庸俗之物就免了吧。我听说几日前天降功德于大商两百九十九道，人王不若给我师兄弟二人几道功德之气，也不没了我玄门妙法的脸面。况且有了功德之气，我师兄弟二人也好给殷郊殷红炼制几件功德法宝护体。功德之气，帝心一正，本着相与阐教化敌为友的意思，他是愿意付出一些代价的。但开口就要功德之气，就有点过分了。谁不知道功德之气的珍贵？别说是几道了，就算是一道，他都不舍得给。每一道功德之气，都能让大商的气运强盛些许，让大商人族的运势更加旺盛。要是再通过这些功德，给大商养出几个功德先来，那就更美了。但帝心的犹豫，落到其他人眼里就坏了。是，谁都知道功德之气珍贵难得，但你前几天的时候连眼都不眨的就能白给英泽一百道，白给英泽可以，现在就不舍得拿出来几道，给你大儿子跟二儿子当拜师礼用一下了。怎么？难不成大商嫡出的正统太子英娇与同样是姜皇后所生，嫡出的二王子英红，还赶不上英泽一个妃子生的重要了？臣觉得这功德之气给两位上先几道倒是无妨。比干上前一步，以为帝心是舍不得，就意有所指的说道：“但这功德之气。”不一定非要从我大商的国座上抽取不可，大王您觉得呢？帝心没说话，可其他大臣们纷纷眼睛亮了起来。对啊，广成子赤金子要功德之气，干嘛要从大商的国座上抽取？让英泽拿出功德之气来不就行了？英泽，你以为呢？帝心没搭理他，比干就直接侧头看向英泽。前些天大王赐你百道功德，你不妨就取出几道，作为恭贺你两位哥哥拜入阐教的礼物如何？呵呵，英泽表面笑嘻嘻，心里我以为你二大爷其实你是亲爹，一群煞比玩意。还真以为阐教是真心来这里收徒弟呢？我呸！我寿哥也是个脑子有病的，问你要功德之气，你就要给啊？你知道广成子跟赤金子收你儿子当徒弟是想干嘛吗？哼！阐教仙人收徒，唯一的目的就是礼待桃江，让徒弟替自己渡劫。寿哥，你是真诚啊，上赶着送礼，也要让自己的儿子去给广成子他们当替死鬼，还主动送儿子去给阐教当徒弟呢？我就不知道寿哥这脑子是怎么长的。你不知道殷教是大商的太子吗？殷红也是嫡出的二王子，是大商下任人王的顺位继承者之一。这两货身上可是汇聚着不少人族气运呢。人族气运可是大商唯一能拿得出手的东西了。你把当前大商唯二有资格继承大统的人送给阐教，不是上赶着要把人族气运送给阐教吗？寿哥，你这脑残指数妥妥的一百颗星。还有广成子、赤金子，你们阐教全都是一群自私自利、以天命为名义来完成一己私利的老淫婢。我最看不起的就是你们阐教十二贤。啧啧啧，本咸鱼要不是为了低调的话，这会儿一定骂你们俩一个狗血淋头。不过寿哥也是可怜啊，看他那副样子，是铁了心想抱阐教的大腿了，估计是有想通过殷郊殷红与阐教结盟拉帮结派的心思。呵呵，可惜啊，你想的挺美，但你这两个儿子可实在不是上不了台面。等封神大战开启时，你这俩儿子虽然学艺下山后都背叛了各自的师傅，帮着大商对抗反贼，但他们心里却全都是谋权篡位，想着等战事结束后弄死你上位当人王。啧啧啧，可怜一代人王养的这俩儿子全都是白眼狼。哼，你们就闹腾吧。爱死爱活与我无关，但想从我手里坑走功德之气门都没有。与其给阐教那群老淫婢，我还不如留着慢慢玩邓禅玉养成计划呢。英泽心里吐槽完了，脸上还是笑嘻嘻的。
但就是不搭腔，意思已经很明确了。管我要功德之气，想都别想。不过他心里这一连串的密集吐槽抱怨输出，直接轰炸的地心汗颜无比，也惊出了一身冷汗。地心没忍住，擦了把头上的冷汗。原来英泽早就看透了他想要跟阐教拉关系的想法。他以为英泽在第三层，其实英泽在大气层。呼，长长吐息一番，地心抬头，一双威严的眸子死死地锁定住了广成子与赤金子。关于风神亮劫。他已经通过英泽的心声了解的比较充分了。英娇英红今后是否会成为白眼狼背叛他，暂且不说。但你们俩竟然敢以收徒的名义来让朕的儿子去替你们渡劫，还想通过朕的儿子来掠夺我大商的人族气运，算计人王！你们当真是好大的狗胆啊！来人，给朕把这两个妖道赶出金銮！若敢反抗，斩！立！绝！无尽紫薇黄气席卷，人族气运汹涌，人王怒，洪荒颤，大罗金仙。一入轮回，地心的怒斥如惊雷，满朝文武猛了，广成子赤金子也愣住了，英泽更是在心里狂呼瘦哥牛皮。虽然英泽也不知道地心的态度为什么忽然转变，但这不重要。他神凡这群阐教的自私老银币，穿越后的身份又天生与阐教站在对立面，只要有人对阐教，英泽就觉得痛快。瘦哥牛皮，瘦哥永远的神，对的好，对的秒，把这俩货全都砍了才好呢。拿出人王的霸气来，砍他就完事了。哼，有毛病的阐教！要不是风神亮劫中你们豁出去了，针对大商，我特么也不至于放着好好的大商三王子不当，成天苦哈哈，跟魔怔了似的，去当一条只想跑路的咸鱼。瘦哥加油，干他！可不是这样吗？要不是风神中有阐教这个不遗余力也要掀翻大商的存在，英泽他干嘛放着好端端的天下一帝王二代不当，非要狗里狗气的研究跑路？帝心听到英泽这样的心声后，嗨了，他这还是头一回从英泽的心声里听到对自己如此密集的夸赞。什么牛皮霸道永远的神，虽然有些词搞不懂是什么意思。但绝对是夸赞无疑，被新生向来非常暴躁，除了骂他，就是想跑路的大道之子夸了。地心腰杆子都直了不少，虎视眈眈的又斥道：“一个个耳朵都聋了吗？朕说把这两个妖道赶出金銮。”嗯，广成子面色刷的变了，仙风道骨的气质上生出一股恶气，看上去阴森森的恐怖。赤金子更是一把握住了阴阳宝镜，滚滚阴阳二气环绕，杀意森森。玉虚十二仙手可从来都不是什么大慈大悲的人啊！大王不可，广成子乃是人皇轩辕的授业恩师。乃是我人族的恩宪，大王您怎可这般失礼？比干仗着是地心的叔叔，眼看两位阐教大能要怒，硬着头皮站出来劝道：“太子与二王子能拜入阐教门下，乃是大商之福运，还望大王三思，切不可因为区区几道功德之气，就误了大商与阐教的友谊。”是啊，大王，老臣以为不过就是付出几缕功德罢了。前些天您不是赏赐给三王子一百缕功德吗？跟太子殿下能拜入人皇恩师门下相比，一个个朝臣纷纷出列劝谏，他们完全搞不懂地心生气的原因在哪。刚才不是还很高兴英娇英红有这份机缘的吗？怎么一聊到功德之气上面，就立刻变了脸？太子英娇跟二王子英红更是满脸不可思议的看着地心，旋即又恶狠狠地瞪着英泽。在他们看来，离能拜入阐教，成为炼气士，差的就是几缕功德之气当拜师礼了。地心不给，他俩不敢强要，哪怕是心里再不愿意，也不敢表现出来，但就是觉得好不公平。明明父王那天可是当着满朝文武与整个朝歌百姓的面，没有任何理由，没有任何原因。就于城墙上赐给英泽了一百缕功德的，可现在轮到我们哥俩了，父王却连几缕功德都不舍得，凭什么？不由得兄弟俩就想起了最近在朝歌广为流传的那些流言蜚语：“人王帝心，大商之主，有意立英泽为太子。”英娇的眼睛红了，嫉妒的、不甘的、怨念的。英泽这根肉中刺终于升级成了眼中钉。朕的话，你们听不懂吗？看着白玉阶前那一张张愚昧的脸，帝心的最后一丝耐心也被磨没了，一拍地作扶手：“恶来。”臣遵旨。白玉阶前，一匹甲恶汉苍狼抽出了腰间宝剑，龙行虎步的走向广成子与赤金子。二位请吧，若是不走，就休怪恶来无礼了。满脸大胡子的恶来，面对两大阐教金仙，丝毫没有惧意。恶来不强，在英泽的秋毫之木探查下，不过只是地仙的修为罢了，跟他的邓憨憨实力相仿。那玉虚十二仙手中的老大跟老二厉害吗？答案是毋庸置疑的。都不用说修为了，广成子单凭手中这枚堪称后天攻击力第一的翻天印。就能打出一个洪荒圣母杀手的恶名。放眼洪荒，在圣人不出、准圣不现的前提下，能稳胜广成子的炼气士着实没有几个。但恶来就是不怕他们，因为那着实没有几个的人里面，绝对有人王一席之位。而他背后站着的，就是当今人王。哪怕人王不能修炼，是凡人之躯；哪怕寿元不过百载，但在人族四层气运的护持之下，别说是区区广成子跟赤金子了。你看看他俩的老师元始天尊，敢动地心一根头发丝吗？所以恶来不怕，大商如今气运如虹。他奉的是人王御令，若是广成子跟赤金子敢对他出手，哼，真当人王身上的人族气运
，是只能用来护体的宝甲吗？若是必要，宝甲亦可化为索命利刃。”赤金子怒了，心里跟吞了一个死苍蝇似的恶心。区区一个地仙，还是平丹药硬生生提上来的地仙，竟然敢在他面前这么嚣张，当真是不知道死字怎么写。可任凭他在恼怒，手里的阴阳宝镜就是不敢砸下去。别说他了，没看广成子都快把手里的翻天印攥出水来了，不也还是没有发作吗？师弟，我们走。就在气氛愈加凝重时，广成子大袖一挥，身下七色神鹿掉头，带着浓浓的怨气离开了金銮。他刚才是真想一番天印砸下去的，砸碎大伤的金銮，砸碎恶来的脑袋，最好连地心也一应轰杀成齑粉。不过想的挺好，奈何终究还是没敢。当然了，他也杀不了地心。封神亮劫才刚刚开始，大伤的气运太盛，人王的气运太浓。若是此时就彻底跟地心撕破脸，岂不是坏了几年后阐教相助、吸气伐纣的大业？不过。他是绝不会就白白忍受今天这份屈辱的，也不会离开朝歌。毕竟能代替他自己上那封神榜上受罪的徒弟，还没忽悠到手呢。不过片刻，广成子心中就有了计划。他觉得，之所以今天会收徒失败，是因为大商的国运太强势了。原本按照他们阐教的推算，此时大商的国运应该仅剩下二十七年多点才对。可如今，大商的国运比他们推算的翻了一倍还多。国运强，人王的心气必然就高，想收大商太子为徒弟的难度就高的离谱。所以。想要收徒成功，必须要先想方法削减大商的国运气运。师弟，找个机会，咱们要与大商的这些朝臣私下里见上一见。大商的国运太强了，这种违逆天命的错误国运，必须让他们回归正途。嗯，等了解一番大商朝臣的情况后，我就安排他们与师兄见面。赤金子点头，大商的国运必须削减，不减，他们的李代桃僵之徒可就黄了。当然了，赤金子此时心里也挺想吐槽两句的。他觉得刚才在大殿上，要是广成子不狮子大开口。借着收徒索要功德当拜师礼的话，说不定这回徒弟都已经到手了。虽然之前他也起了贪念，可毕竟他没有开口，不是？只要我没说，锅是不可能背的。但看看广成子手里的翻天印，赤金子果断放弃了吐槽的心思。不吐了，吐出来又打不过，挨揍老疼了，还是老实听师兄的话好了。金銮殿上，地心无奈的叹了口气，心道这些朝臣一定是觉得朕刚才疯了，竟然为了几缕功德就断了大商太子拜师人皇恩师的机缘，恶了与阐教的关系。帝心有心想跟这些大臣们聊聊阐教，在未来将会是大伤重敌的事儿，但这话他实在是没法说啊。说了的话，帝心悄悄瞥了眼正站在白玉阶前无聊打哈欠的英子，就这贼精贼精的儿子啊，朕要是说了，那能偷听心声的事儿，必定会被英子察觉。所以不能说打死都不说，朝臣误会就误会吧。反正你们偷着喊朕昏君也不是一两天了，爱咋地咋地，朕就昏君了，你们能咋地？散朝，百官各回个家。英子回到家后，日常闲鱼。第二天，享受完小泽加龙女仆的日常双峰贯耳叫醒服务，第一时间翻翻看日记，不知不觉的，今天已经是穿越后的第四十天整了。四十天不重要的，重要的是今天又能搞一次终极抽奖了。好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，好运来，我们好运来，迎着好运，兴旺发达，通四海，叠个千纸鹤，再系个红飘带。乔帮主的金手指音响，随着英泽所想，忽然炸起了嗨歌。英泽轻轻闭眼，觉得这个背景音乐挺好的，应景。抽奖，丁中吉奖池抽奖已完成。奖品介绍如下：奖品类型：法宝。法宝，我勒个去，终于抽到法宝了！当看到奖品类型后，英泽直接一蹦三尺高。不务正业的抽奖系统，自屠龙风、农业风、神经病风后，终于给他来了次地地道道的洪荒风格奖品了。这才对吗？这里可是洪荒，抽奖不给我多整点法宝，那像话吗？英泽满心欢喜的继续朝下看。奖品类型：法宝。奖品名称：洪荒爆改版生产线新号三套。奖品介绍：展开后。投入正确物资，若有生产物图纸，可加快生产效率，即刻实现快速高效自动化生产，全自动生产线，你值得拥有。洪荒工业风系统，求求你特么当回人行吗？英泽只觉得头顶上飘过一百只撒欢乱跑的邓婵玉，摊开手，三个头子大小，充满金属未来科技风格的洪荒科技法宝。等等，英泽忽然眼睛一亮，生产线只要有图纸跟原材料，就能自动生产物品，那这不就等于是？英泽当即拿出炭笔。开始写写画画，然后在屋里展开一个生产线。别说这玩意还挺智能，可以根据心神选择展开后的大小。旋即，英泽又从柜子里提溜出来了一大包，早些时间他在朝歌城里找到的，能提取出白糖的植物或是其他什么，一股脑的丢进生产线。片刻后，白花花又细腻的不行的高品质白糖出现在了生产线上，英泽立刻夺门而出，找上了五色神牛。嘿嘿，那什么，你是母牛对吧？猫，猫，善财，给本殿下按住他。忙忙碌碌的一上午后，英泽在屋里露出了丧心病狂的笑容。身前的桌子上摆着好多东西，有柔软如丝绸般细腻的卫生纸
，有小石金用白糖跟五色神牛奶制作的大白兔，还有好多好多能高生活质量的好东西。这哪是生产线啊？这明明就是生活品质改善器。英子爱了，哈哈，咱的日记小本本可是升级成正儿八经的纸张了。还有，终于可以放心大胆、肆无忌惮的擦屁屁了。什么小棍子、小竹片、石头疙瘩、树叶叶，咱们再也不见。抱着柔软的卫生纸，英泽喜极而泣，旋即抓起一把大白兔，瞪憨憨，本咸鱼，今天就要把你的好感度给刷爆。英泽穿越第四十三天，也是广成子与赤金子来到朝歌的第三天。朝歌三王子府，一身扬眼女仆黑丝装的善才，第六次唤出水流，清洗大门与院墙。看着墙上那些暴躁的涂鸦、辱骂与各种烟渣之物留下的痕迹，英泽耸肩摊手，朝歌城人民的性子还真是够猛的呢。这几天。关于纣王因为溺爱他误国的谣言闹得越来越烈，不少热爱大商的百姓开始成群结队的来他家门口打卡。打卡的道具包括且不限于各种动物的排泄物、烂树叶子、臭草根、腐烂的鱼头，极个别家中余粮比较富裕的百姓，甚至还寄出了臭鸟蛋这种杀伤力极强的化学武器。要不是家里有善才这位玄仙中期修为的龙女，极为擅长水系术法，又清洗及时的话，英泽这小窝是真的不能要了。殿下，你就让我去吧，我再也忍不了那群刁民了。邓禅玉气的鼓起了腮帮子。一只小手使劲捣鼓着腰间的五光石囊，一只手捏住穷鼻，圆溜溜的大眼睛里满是怒气。这群刁民简直是愚昧，几句毫无根据的流言蜚语就能挑拨的他们来闹事。关键你们闹事就算了，砸什么臭鸟蛋啊？你们不知道那玩意有多臭吗？臭的我已经两顿吃不下饭去了，连一颗入魂甜到他夜不能寐的大白兔都不香了。邓禅玉委屈的看看平平无奇的胸前皮甲，又羡慕的抽抽善财的世界级，不吃饭也吃不下好吃的大白兔。本姑娘何年何月才能战胜这条大胖龙？殿下，据我这些天的观察，这些闹事之人幕后好像有组织者，这绝对不是百姓们的自发行为。善才又是唤出一汪清泉，把院墙最后几点污秽冲刷干净后，那双勾人的挑花眼里生出了一道森冷杀意。他可不是邓禅玉这种天真的憨憨，成天除了吃就知道缠着英泽瞎闹的。身为最早诞生在洪荒中的智慧种族之一，龙族的观察力与智慧非常高。善才的青葱玉指发出报名，殿下，这些刁民的脸语气息，善才都记住了。今晚我就行动，务必把幕后的主使者给您揪出来。你俩都消停点行吧，别瞎闹。英泽鼻孔里塞着两团卫生纸，神情倒是非常淡定，完全没有半点因为家里被泼妇鹅而生气。要是细细观察他的表情，不难发现，英泽不但没因为这生气，反而还有些开心与期待。以英泽的智慧，怎么可能看不透这些闹事之人背后另有黑手？之前朝歌城里就有了因为纣王溺爱他误国，从而导致北海叛乱诸侯增多的流言蜚语。那时候老百姓们只是讨论。当做闲谈而已，哪有上门来闹事的？可为什么自从三天前那次上朝之后，就有人来闹事了呢？这要不是背后有人捣鬼才怪了呢。至于捣鬼的人是谁，英泽心里其实也有答案。近些日子对他有敌意的，无非就是太子英娇与二王子英红二人。那天在朝上，这俩货不敢跟地心翻脸，反倒把怨念嫁接到自己身上的事儿，全程在金銮殿里吃瓜的英泽观察得一清二楚。这点小心思，英泽看得透透的。无非就是那兄弟俩嫉妒了，也对他产生了危机感。想通过留言与安排百姓闹事来打压他在民间的声望，希望通过辱他名声来破坏他在地心心中的地位。但英泽表示，名声那玩意是啥？对我跑路咸鱼有何用？不但没有用，那还是阻力呢。泼泼恩安好啊，污蔑我的名声妙啊！大哥二哥，你哥俩加油，最好再加点劲，给我在民间整个社会性死亡了才好呢。整个让寿哥直接对我绝望了，要是能当场就收回那个太乙玄仙的护道者就更好了。那样的话，英泽都能笑哭。甜甜的大白兔已经被生产线整出来了。邓婵玉现在对他的好感度，早已经在大白兔的诱惑下，变得跟小泽家的龙女仆一样，变成了一个代表着无限的符号。只要地心对他失望，召回那个太乙玄仙的护道者，他分分钟就骑着五色神牛，拐上邓憨憨跟善才去东海，当一个与世无争的海王。从此，跑路咸鱼就成了深海咸鱼，这才是咸鱼最高的荣耀。只可惜，英娇、英红这兄弟俩不太给力。按照英泽的说法，就是格局太小。黑人哪有黑的这么含蓄的？你们带十点劲啊！光是说我被纣王溺爱，导致误国有啥用啊？你们造谣，好歹也说我英泽是个纨绔，是个色胚。早上一睁眼就上街抢抢民女，中午再上街抢抢小媳妇，晚上逛窑子还特么白嫖，挖掘护坟，踹寡妇门，吃月子奶，骂哑巴人。你们这么造谣才行啊！这多可恨啊！啧啧啧，没办法，这年代人们的想象力与肚子里的坏水也就只能这样了。英泽怒气不争的在心里感叹：你俩该干嘛干嘛去。绝对不许出去对百姓动手，听见了吗？要老就随便他们闹，这是命令。倒背起手，英泽回屋前非常认真的说道：“这里可是洪荒，人族为天地主角，别说是邓婵玉跟善才了，就算是阐教那十二仙，也不敢轻易对寻常百姓动手，这是会沾染因果业力的大忌讳。封神亮节，凡人对凡人
，练气势对练气势，这是铁一般的规矩，无论是在战场上还是平时。两女对他的好感度已经达到了满值，这已经是毫无疑问的自己人了。既然是自己人，那邓憨憨跟龙女仆必须要约束好，跑路咸鱼可以怂，可以狗，但自己人必须要保护好，这是英泽的底线。之前，英泽是不想跟邓婵玉这种原著中天命上那封神榜的人物有什么牵扯的，但现实一般是不会按照心愿去进行的。人非草木，孰能无情？相处了这么长时间，英泽躲避封神跑路的心依旧坚定，但对邓婵玉的那种距离感，早已经被朝夕相处给磨没了。既然如此，那英泽也不是什么没有血性的男人，大好穿越一场，凭着穿越者的先知先觉与抽奖系统，硬改变一个封神原著中人的命运，他还顶得住。朝歌，太子宫，英泽这边顶得住，但有兄弟俩却气得三天都没睡觉了。大哥，咱们这光是让百姓去闹事有什么用啊？要我说，咱们就应该。二王子殷红满眼血丝的做了一个抹猴的动作，你是不是傻？殷娇白了他一眼，哼道：“杀殷泽，你忘了那天父王给他安排了一个太乙玄仙修为的护道者了？是你能打过太乙玄仙，还是我能打过？那咱们该怎么办？”我现在一想起殷泽那张脸，我就难受。殷红想了想太乙玄仙的厉害后，脖子一缩，但还是很不爽。就在这时，一个太子宫的仆役跑来，对着殷娇小声说了几句：“太子殿下，你要晓得找的，终于找到了。”殷娇顿时激动的站起身来，拉起殷红就走。干嘛呀，大哥？别问那么多，跟我走就是。一个时辰后，朝歌西城的一所民居，广成子、赤金子看着面前的殷娇，与殷殷娇相视一笑。吆喝，我们这还没开始动手削减大伤的气运呢，你俩就送上门了。师傅在上，请受徒儿一拜。殷娇殷红当场就想跪下磕头，但广成子伸手隔空一拖，两人就怎么也跪不下去了。天命之徒可不是这么轻易就能收的，倒不是他们两人故意拿架子，而是这一拜师大礼，现在还受不起。现在跟原著时不一样，原著中殷娇殷红因为纣王听信谗言，导致妲己与费仲虐杀了姜皇后，两人怒极，直接判出了大伤。但他俩叛逃了没用，直到地心下旨废掉了两人在大伤的身份后，广成子跟赤金子才敢跳出来收徒。没了大伤太子与大伤二王子，第二顺位继承人的身份后，殷娇殷红身上的人族气运就失去了大伤的印记，如同无根浮萍。广成子与赤金子收这样的殷娇殷红为徒，不但丝毫不会遭受到两人身上的气运反噬。还能掠夺两人身上的人族气运，反过来让阐教更加昌盛强大。但现在两人还是大商的太子与二王子，身上笼罩的人族气运满是大商的印记。这是大商的太子与二王子，是人王的儿子。没有人王首肯就收徒，光是两人身上气运带来的反噬，就够要广成子与赤金子小半条命了，就更别说得到两人身上的人族气运了。人族气运这个大杀器，就是圣人也不愿意挨上一下。说他俩受不起，那就是受不起。就是因为这样。广成子、赤金子三天前来到朝歌后，才会看似是多此一举的去会见人王，而不是直接找到殷娇、殷红，私下里收徒带走。但要是想强行带徒弟走人，也不是不行，只要把大商的国运给削减到二十年以下，凭广成子、赤金子那大罗金仙的修为道行，外加有阐教镇压气运至宝的庇护，完全可以承受住这种程度的气运反噬。看三天前帝星在朝堂上的态度，想要轻松收徒走人是指定不可能了。所以眼下削减大商国运就是唯一的办法。看着两人主动找上门来。广成子、赤金子笑得更开心了，有着兄弟俩千桥搭线的话，削减大伤气运的事儿就简单了。师傅，您不想收我们为弟子了吗？见跪不下去，殷娇着急地问道。他本想着帝心不同意他俩拜师，那他们兄弟俩就私下里偷着拜师。可现在那天我说过了，玄门妙法岂可轻传？广成子仙风道骨地说道：“你二人想拜入我阐教门下，还要考验一番诚心才行。您说，无论什么考验，我们兄弟二人一定可以完成。”殷娇殷红掷地有声地说道。但眼里却满是紧张，能不紧张吗？之前在朝堂上，所谓的拜师成心，岂不那可就是功德之气啊？这玩意他俩可拿不出来。广成子淡淡道：“这样吧，每日早晚，你兄弟二人都过来敬茶一盏，只要连续一月不间断，就可收你们为徒。”啊，两兄弟梦了，这么简单？呵呵，你兄弟二人是天命注定要入我阐教门下的，所谓考验，不过就是走个形式罢了。赤金子和善的笑道：“对了，不知在朝堂上可有与你二人交好的朝臣？”既然你们注定是我阐教弟子，那不妨引荐一些过来。我这里有些机缘可以赠与他们，也算是替你二人在朝中结些善缘。殷娇殷红一听这个就嗨了，这未来的师傅是真心对咱哥俩着想啊！交好的朝臣，有必须有，那太有了啊！殷娇身为太子，身边本就聚拢着不少朝臣，其中还有不少两朝元老、位高权重的朝堂重臣。于是当日黄昏，这栋位于朝歌西城的民居就迎来了许多高官。按照广成子、赤金子的命令，殷娇殷红兄弟俩没来。因为今晚聊的这些东西，他们听了不合适。这些大臣们一个个的心里都激动的不行。人皇轩辕的授业恩师跟阐教的大罗金仙，竟然要给我们送机缘，这简直是比那一百个小妾都过瘾啊！太傅胡云昌。
拜见两位大仙。小庚辰刘贺，拜见二位大仙。大司公李云红，拜见二位大仙。内相见到仙风道骨、身周道运流传的广成子跟赤金子，一众大臣激动的行礼，纷纷在心中猜测会得到什么机缘。他们有琢磨是能得到延年益寿机缘的，有猜测是能得到什么天才地宝的，有猜是得到什么灵宝护体的。但谁知道广成子开口的第一句话，就让他们的腿全都软了。诸位。可想与天地齐寿，与日月同辉，脱去凡躯，铸就香火神体，弃掉这凡尘的微末权势，去那天庭之上封测为神，掌管世间祸福吉凶。扑通，一垂垂老矣的两朝元老跪了，但也有没听明白的，迷茫的眨着眼。太傅大人，您给翻译翻译。两朝元老，长生不老，不当人了，咱们当神仙，去天庭当官。扑通，这么一翻译，这些大臣们就全都听懂了，跪的那叫一个利索。大仙，我们愿意，我们做梦都想啊。当神仙长生不老，这是多少凡人的梦想，更何况这还能去天庭当官？跟天庭的官职相比，在大商当官算个尖儿啊！大仙，我们怎样才能得到这等机缘？两朝元老着急的问道。广成子笑着抚须，高深莫测道：“封神，纣王无道，违逆天命，调戏圣母女娲，洪荒苦暴咒久矣。未成之暴咒，天道将掀起一场名为封神的亮劫。封神榜上将有三百六十五位正神的位置，专门用来奖励、助天道伐纣的功臣。”如何得此机缘？诸位可明白了？全场寂静，良久后，那两朝元老忐忑又有些决绝的低声道：“灭商。”说的不错，就是灭商。广成子微微颔首，语气忽的拔高。可大商幅员辽阔，兵多将广，国运如今更是绵长有五十多载。且暴纣手下能人异士无数，又有众多节教练气势入朝为官。哪怕北海有近八十位诸侯异士起兵替天行道，大商仅凭文仲一人领军，也可在数年内横扫平定北海。恐怕就算是当今天下东西南北四大诸侯同时起兵，凭大商现在的底蕴与绵长的国运，最少也能保证坚守五十年不灭。这样的大商，诸位可知该怎么灭？广成子一番连珠炮式的话，直接给这些大臣们问得愣住了。之前光是期待以后怎么当神仙了，可现在仔细一琢磨，大商是真的强啊！灭商说起来简单，就俩字，可做起来就一言难尽了。请恕我等愚笨，还请二位大仙指点迷津。那两朝元老太傅到底是人老成精，能听出广成子的话里有话。直接一躬到底，谦虚请教，其余大臣立刻跟着行礼。灭商的关键在于削减大商国运气运，硬是等这些大臣弯腰弯的，快要坚持不住了。广成子才慢悠悠的说道：“天命锁定，眼下大商的国运应该仅余下二十七年才对。可如今大商的国运竟然变成了五十余载，实在是大逆不道。想要灭商，这第一步便是要削减大商的国运。而诸位皆是大商的朝堂重臣，身上皆与大商国运息息相关。这一说，就是足足半炷香的时间。等广成子停下后。”一众大臣脸色先是发白，再然后就整齐划一的变成了涨红、血脉奋张的红。两朝元老太傅激动的扯开了外袍，满脑袋都是因为激动而抱起的青筋。原来我等覆灭大商竟然如此简单，原来我等这些朝臣竟然如此重要，原来我等想要成神竟然如此轻松。我等身上皆与大商国运有着因果牵扯，只要想办法激怒暴纣，让纣王残害我等忠良，就能狠狠的削减大商国运气运。生死虽然听起来可怕。可实际上，这是天大的机缘啊！我等虽死，真灵却可登天，入那封神榜，从此与天地齐寿，与日月同辉，从此不再是凡人，而是高高在上的神仙。广成子要他们做的，其实很简单，就是在朝堂上想办法激怒纣王，让纣王弄死你们就完事了。你们死了，大商的气运就弱了。尔等不要怕死，只要搞纣王就能当神仙，好处大大低有。要是英泽能在现场见到这幕的话，一定会冷笑连连，骂一声臭不要脸。他就说：“原著中这些大臣们，为啥非要一个个上赶着送死呢？”封神原著中，纣王虽然昏庸残暴，但纵观史书，历史上的皇王帝君，有几个是和颜悦色之辈？有几个是贤良温德的老好人？身为帝王，霸道那是天性使然；不霸道，怎能坐稳江山、威慑住狼子野心的滚滚诸公？当臣子的，遇到贤良温和的帝王，自然有与贤良温和帝王的交流方式；遇到霸道刚愎自用的帝王，理应也有一套两全其美的处事之道才对。在保全自己的前提下。规避帝王的缺陷，发扬其长处，让国家长盛久安，这才是大臣们应该做的事儿。拿着那么高的俸禄，多费点心思，完全不过分的，这是他们的本分。可原著《封神》中的那些大臣，在英泽眼里，一个个的简直就跟得了失心疯似的，完全就是些没脑子的莽货。诚然，纣王虽然残暴昏庸，干了不少缺德事，但也不是听不进人话的那种二傻子啊。就好比费仲游魂飞莲，虽然是奸臣，但说的话却完全能让纣王欣然接受。这仨货虽然出的大多都是些昏招。但换个思维一想，连昏招纣王都能接受，那要是那些朝堂重臣学会了这仨货的说话艺术，用他们三人的方式多给纣王提一些治国良策呢？这很难吗？一点都不难
，简单的很。可那些大臣们偏不，一个个看似是想要为了国家好，想要为百姓谋利，可明知道纣王是个吃软不吃硬的主，明知道纣王的性格是有缺陷的，为啥不以柔化刚，非要跟纣王硬顶着来？原著中那些大臣们跟纣王的交流方式基本上都是这样的：你不爱听啥，我们就跟你聊啥。明明我换个说话的方式就能达到目的，但老子偏不。一个个晃着膀子，扯着脖子。老子虽然是臣子，你虽然是人王，但我今天就要你听我的话。我还要指着你鼻子骂着说，你还必须要笑眯眯的接受我的骂谏，不听，生气，呸，你个暴君，可怜我成汤天下，就要亡在你手，有本事你就杀了我。这种交流方式，别说是纣王这种性格有缺陷的帝王了，就算是换一个脾气好到爆的人听了，心里也会膈应的要命。与其说这些大臣们是宁死不屈，还不如说是故意上赶着送死呢。当然了，这也不能全怪他们，有阐教的大能在其中作梗，用当神仙来诱惑。这群大臣不跳反才怪了呢。大臣们都是肉体凡胎，试问那个凡人能抵抗得了长生不老的诱惑？而且当官的大多都有官瘾，跟在凡间当官，给人王当手下相比，明显是在天庭当神仙，跟着天地混更有诱惑力。一众大臣又与广成子、赤金子密谋好久后，一个个热血沸腾的离开了这栋偏僻的民居，连口号都定下了：对纣王灭大商，挨刀子当神仙，什么忠诚，什么江山社稷，统统滚犊子！连阐教的大仙都说纣王是残暴的昏君了。连天道都要降下亮劫来封神灭纣，我们这不是不忠，我们这是在替天行道，是正义的化身。一众大臣开始按照广成子与赤金子的指示，在各自的朝中好友间秘密游走劝说。广成子大仙说了，灭商成神大业，光凭他们这几个人是远远不够的。别怕神位有限，多着呢。封神榜上有三百六十五位正神，把你们朝堂上所有高官都收了都赋予，完全不用担心。而等死的越多，大商灭的越快，你们当神仙的日子就越近。当然了。广成子是这么承诺的，真正会不会兑现，可就很难说了。真当封神榜是垃圾桶，啥玩意都收啊！昊天昭打公仔也是要挑一挑的，好吧？不过这些大臣们的结局好与否，广成子可不在乎，就是利用你们的怎么地，不服打一架，看看是你们的脑壳硬，还是我的翻天硬硬。三天后，足足二十八位朝臣秘密齐聚一堂，甚至连英泽手下司天监的官也有两个。两朝元老太傅身为其中资历最高、官职最大的，当仁不让的成为了众官的首领。密室中，太傅放下茶盏，商量商量吧。关于灭商大计，诸位可有什么良策？以身死，削减大商国运，可不是一个简单的事情。虽然只要怒骂地心，就一定能死，但却不能胡骂，必须要有正当合适的理由，还要站在大商的角度出发去骂才行。只有这样，被砍的时候，你身上才能携带着大商的国运；死了，才能削减国运。要是不分青红皂白，乱喷一通，那你就是失了大臣的格，是乱臣贼子。一乱臣贼子，身上还有个鬼国运啊！死了也是白死，削减不了大商半点气运。简单来说吧，作死必须是要以为大商好才行，胡乱作死是行不通的。一堆大臣们开始了激烈的讨论。说实话，让他们找个合适的理由被地心弄死不难。对于古时候的大臣来说，人人都有两手作死的小妙招，不就是以为国为名为前提的死谏吗？简单，但也没有那么简单。有一个大臣骂完死谏那出戏，地心砍了也就砍了，这事儿不值一提。两个骂，三个骂，五个骂，也算是正常。反正纵观大商朝堂历史，因为这个死的大臣也不在少数，但十好几个人轮流着上，赶着整着出，地心不觉得奇怪，才见鬼了呢。所以找死也是一门艺术，要讲究技巧。一个一个轮着来，不保险。两朝元老太傅忍不住在心中想到，要是有个能让地心一举弄死他们十好几个大臣的良策就好了。但这事儿难度太高，也就在心里歪歪一下得有了。当太傅目光扫过那两个司天监的大臣时，心中忽的灵光一闪，想要以一个正当的理由。让暴纣一举弄死他们这些大臣不是不可能，办法他想到了，我有一计，可让暴纣一举除掉我等忠良，最少可削减大商二十年国运。凭此计，我等长生成神大业指日可待。老太傅激动的拍案而起，其余大臣惊了，纷纷期待的等待下文。诸位可曾听过近日来朝歌里的那则留言？您老实说，那条暴纣溺爱三王子因则误国的留言吗？没错。老太傅点头，智珠在握的捋了捋胡子，沉声道：“暴纣无道，溺爱三王子因则。”还起了大逆不道，违背伦理的立英泽太子的心思，亲庶子，远敌政，以至于北海多路诸侯起兵，加入了袁福通的造反队伍，溺爱误国呀！若是暴周再这么继续溺爱下去，咱们成汤天下就要亡了。我等身为大商中粮砥柱，朝堂中粮，遇到这种事情，怎可坐以待毙？所以我建议，我等要以一腔热血，共同上书勒令暴周处死英泽，以正我大商纲常伦理，用英泽的命来堵住天下悠悠之口，让人王自证清白，让天下知道人王并没有因溺爱误国。这番话，老太傅说的那叫一个大义凛然、义正言辞。可在场的哪个不是人精？一听就明白了其中深意，连呼妙。
。蒂辛尼亚英泽对民间来说是流言，但对他们这些朝臣来说，那就是板上钉钉的事实。若是他们在朝堂上当着百官的面逼迫蒂辛处死英泽，那按照蒂辛的脾气和尼亚英泽的程度，不当场把他们砍碎了喂狗才怪呢。喂狗好啊，只要能死就行。这计划简直太妙了！阻止人亡溺爱误国是正事儿吧？绝对是。要是因为这个原因被地心处死，那大商的国运绝对会被重重的砍上一刀。连夜，这二十八位朝臣就联名以血书死谏地心，要求地心处死三王子英泽，以证自身清白，堵住天下悠悠之口，让坊间流言停止。二十八个大臣的血书死谏，可是大商有史以来从未有过的事情。二十八个大臣以太傅为首，清晨就跪在分公楼前，血书也第一时间就交到了地心手上。刚刚用妖力征服宠幸完第十七位小宫女的地心，直接捂着腰子，一巴掌拍碎了桌子，就跟那些大臣们想的一样。地心看到血书后的第一反应就是杀，不是杀英泽，而是杀他们。竟然想弄死朕的大道之子，你们一个个都活腻了是吧？看朕不把你们砍碎了喂狗。当然了，眼下的地心要是还是原著中那个残暴昏庸的纣王，这些大臣们就一定会得偿所愿的。可惜现在的地心已经跟原著里不一样了，那些性格上的缺陷依旧还在。但却稳重了好多，最起码养成了在做某些重大的决定前要聆听一下英泽这位大道之子心声的习惯。一下子砍死二十八个朝臣，已经是非常大的大事了。来人，传英泽进宫，就说皇妃想他了，让他即刻进宫请安。强压下杀意，帝心吩咐人去喊英泽。这大清早的，英泽是不想来的，但架不住帝心安排来请他进宫的是一位金仙后期的大佬。在秋毫之墓的探查下，英泽知道了这位大佬的名字叫云顶。很陌生的一个名字，在原著中没有出现过，估计是大商的底蕴之一吧。金仙大佬都来了，英泽还能怎么办？只能巴巴的进宫去给皇贵妃请安。而且英泽觉得吧，只要不是上朝，去一趟宫里也没什么的。只要不上朝，本咸鱼就不会被坑。后宫西殿，皇贵妃也挺长时间没见儿子了，拉着他就是一阵亲热。其实英泽也不排斥皇贵妃的母爱，就是一时有些不适应罢了。讲真的，皇贵妃对他真的没得说。去东海，后天灵宝说给就给，母爱绝对点满了。英泽也记着这点呢，准备下次进宫请安时，就给皇贵妃带一些生产线加工出来的，能提高生活品质的小物件，就比如说柔软的卫生纸跟肥皂啥的。可还没等母慈子孝多久呢，英泽就听到殿外传来了一声怒吼：“该死，这群奸臣简直无法无天，朕今天非要活剐了他们不可！”皇贵妃当时就急了：“这是大王的声音啊，大清早的是要去活剐了谁？”君武世家出身的皇贵妃本就是火辣的性子，担心地心乱来，直接就冲出去询问：“我闻到了，瓜的芳香。”英泽俩耳朵之棱一下就竖了起来，吃瓜什么的，那是人类的天性，可坐在宫殿里面听不清啊。于是，一条跑路的咸鱼，为了吃到第一手新鲜的大瓜，悄悄的开始朝外挪动，近一点，再近一点。嗯，英泽悄咪咪露出半颗脑袋，这个距离吃瓜刚刚好。殿外，地心斜眼瞄到那个藏在大树后面，鬼鬼祟祟的人影后，暗自笑了。偷听心声，也不能每次都是上朝偷听这一种套路，次数多了容易出篓子，但无妨，朕的套路多着呢，大王。何事让您如此震怒？是不是那些大臣又上书说您不务朝政了？皇贵妃拉着帝心的袖子问道：“朝堂上的事儿，你们后宫少掺和。哼，那二十八个谏臣该死，朕今天非要把他们统统刨落了不可。”帝心收起嘴角的笑意，一秒入戏，愤怒的甩开皇贵妃，就要往金銮殿走。皇贵妃被甩开了，但关键词却抓取到了：“二十八个，帝心，这是要一口气杀掉二十八个朝臣啊？这还了得？”身为镇国武成王黄飞虎的亲妹妹，皇贵妃的见识与思想觉悟。与后宫里其他那些只知道玩后宫心术的妃子们完全不一样。皇家期待忠烈，皇妃太清楚，要是一下子处死二十八个朝臣，会给大商江山带来多大的动荡了。那什么气运国运的事儿，他不懂，但他懂家族与这些大臣身后势力的苟且。这个时代，哪个能站在白玉阶前的高官，身后没有世家大族或是一方乃至数方诸侯的支持？处死一个两个的倒也罢了，可二十八个朝臣背后的势力联合起来，其威力完全就是另一个袁福通。大王息怒。您忘了先王给您定下的规矩了，遇事要三思，要有静气，万万不可冲动。二十八位朝臣身后关系错综复杂，眼下北海元福通的叛乱还没有平定，若是再引起新的诸侯造反，该怎么办？皇贵妃可不是一般女子，那可是练过的。骑上马，提起枪，那就是一位巾帼女将，素手朝前一箍，死死的抱住地心的腰。这力气，哪怕地心有脱梁换柱之伟，一时间也硬是拿他没辙。我去，老妈牛啊！结结结，人王被家暴现场，这瓜吃的真甜。英泽猫在树后面看得过瘾，反正只要地心吃瘪，他就爽。听到英泽心声，地心心中暗笑，嘎嘎嘎，这小子上套了。爱妃，速速松开朕！你知道那群剑臣都干了什么吗？地心怒目圆瞪，戏是真的好。干了什么？大王你也不能一口气全都给杀了呀！
，那样会出大事的。”黄贵妃半点也不退让：“帝心，可是他们联名写血书，让朕杀你的儿子啊！”黄贵妃：“那也不，他们要杀谁？帝心，你儿杂，应则。”黄贵妃：“来人，把本宫的九龙开天刀拿来，再把本宫的万里黄骠马牵来。本宫今天要剁碎了那群杂碎。”一股骇人的气势唰的从黄贵妃身上升起：“女本柔，为母则刚，敢动老娘儿子！”老娘洪荒都给你杀穿！原著中的黄贵妃可是连妲己这位大妖狐都能一巴掌掀飞的存在。英泽之前还没注意，上一次见黄贵妃的时候，他还没抽奖到秋毫之墓。现在在秋毫之墓地观察下，才发现我妈是真的强啊！姓名：黄妃，种族：人。境界：战王境后期，五战之道。战王境初期战力可比肩玄仙，后期可与太乙玄仙持平，好感度一百。洪荒的主流修炼体系是仙道，可除了主流以外，还有五战之道。五战之道在大商是最为流行的，毕竟仙道需要讲究资质、根脚、机缘、仙缘。但五战之道不用，最为适合人族修行。洪荒人族除了人王与人王子嗣，其余人族皆可修炼。洪荒危险，女娲造人后就对人族不管不问。巫妖亮劫时，大妖视人族为两脚羊，一口一个嘎嘣脆；大巫视人族为苦力家畜祭品。可人族当自强，这是人族在最黑暗的那段时光，洪荒人族们为人族体制专门研究的修行体系。在三皇崛起前。人族就是凭借着五战之道，才能颤颤巍巍的在洪荒生活下去。大商武将多修行五战之道，就比如英泽的便宜舅舅黄飞虎，不会练气，就是个凡人，但却能与数位仙人酣战不败。大商多战神，以凡人微末之力逆袭伐仙。据说很多年前，大商有位将五战之道修炼到巅峰的大将，一人一刀，一生共斩杀九位金仙，五位大罗，一位准圣。只可惜五战之道终究不是大道，改变不了命轮，哪怕修炼到巅峰，寿元也超不过两百载。所以，很是被主流的仙道体系看不起。英泽怎么也没想到，看似柔柔弱弱的黄贵妃，竟然是一位战王境后期的大高手，战力比肩太乙玄仙。但现在明显不是感叹这个的时候，藏在树后的英泽眉头紧锁。有二十八位大臣联名上书，要求帝心杀他，这是为啥？好在他妈问的及时。大王，快与臣妾说，那些剑臣为何要杀我的泽儿？此时，黄贵妃已经骑上了那匹威猛的万里黄骠马，提上了半人多长的九龙开天刀，周身杀气沸腾。哪怕一身柔美的长裙，也掩盖不住那金戈铁马的气势。曾经担任过帝心幼宫亲卫的黄贵妃，早年间可没少沐浴涤血，是当之无愧的大商后宫战力第一。那群剑臣说：“朕溺爱英泽误国，要朕杀掉泽儿，自证清白，用泽儿的命来堵住天下的悠悠之口。”爱妃，你说这些剑臣该不该杀？帝心高声喝道：“黄贵妃，该杀，该杀，但不能杀。”英泽的心声跟黄贵妃的怒吼同时响起，帝心精神一振，果然，大道之子的心声里有祸呀。干，那群大臣是不是有毛病啊？我他妈跑你们家祖坟了，一天天的还让不让我清闲了？吃瓜吃到自己身上的英泽心情很不爽。虽然他很想跟黄贵妃一样，提刀捅死那些神经病大臣，但这里可是处处是算计的封神啊！本能的理智让他不由自主的多想了几分。这群大臣不能杀，最起码在他成功跑路之前，杀了的坏处要远远大过一处。大商的朝臣身家性命都与大商的国运气运息息相关，属于一荣俱荣、一损俱损的状态。杀朝臣简单。可杀朝臣是会削减国运的，一口气杀二十八个朝臣，鬼知道会削减多少国运，搞不好一下就能把本就不多的大商国运给削减没了。啧啧啧，国运一空，大商立刻就会崩盘，那我的跑路大计可就白瞎了。我可不想上封神榜，所以寿哥你一定要理智啊，千万不能杀，就算要杀，也等我跑路了之后再杀。实在忍不住的话，杀上几个出出气就得了，一定不能全给弄死啊！英泽在术后疯狂搓手祈祷，帝心脸上也露出了若有所思的模样。身为人王，再不牵扯到妲己的时候。帝心的思绪还是很清晰的，论智慧也不比任何人弱。一朝被英泽的心声点醒后，他想的比英泽还多。杀大臣等于减国运，而大商的国运才刚刚增加了几十年，就跳出来二十八个主动找死的大臣，一切是不是太巧了？这里面有猫腻啊！爱妃，那些剑臣，朕来处置就好，你且退下。刹那间，帝心心里就有了应对的办法，袖袍一挥，大步离去。帝心从皇贵妃的西宫离开。可他并没有马上去金銮殿处理那二十八位大臣，而是让人不咸不淡去传了句话：“朕知道了，等着吧。”就这么短短的七个字，没说要不要听从他们的意见，处死英泽，也没说会对他们怎样，很平淡，很模棱两可，就让他们等着。等什么啊？直接就给那些大臣们整的不会了，不应该啊！两朝元老太傅一脑门子问号。按照地心往日里的性格，跟溺爱英泽的程度，这会儿应该已经暴躁如雷，杀意冲天，不说一口气给他们全砍了。怎么着也要杀上几个泄愤才对，可现在怎么这么让人莫不想找头脑？也不说杀英泽，也不说杀他们，就让他们等着，太平静，太淡然了。这完全不是地心的行事风格。
，原本信心满满，欣然等待死后当神仙的大臣们，全都开始慌了。跪在白玉阶前，那叫一个煎熬。太傅大人，咱们是继续在这跪着，还是？有大臣稳不住问道：“没听让咱们等着呢吗？”太傅淡定回道，但心里也不比其他人好多少。帝心这种冷处理，模棱两可的态度，直接让他无从下手。就这么，从清晨到傍晚，眼瞅着就要跪满六个时辰了，一群身子骨本就不怎么硬朗的大臣们，终于挺不住了。再这么跪下去，不用地心砍头，他们自己就能累死了。就这么跪死，可削减不了大伤半点国运。一群人大眼瞪小眼的互看了半天，终于有人小心翼翼的问道：“太傅大人，要不然咱们明天再来跪吧？我这身子实在是撑不住了。”“是啊，太傅大人，要不然咱们就先回去吧。”“报咒啊不，大王他也没说非让咱们在这里等着啊，咱们回去等，其实也是一样的。”有大臣附和道。太傅揉了揉腿，点头答应。再跪下去，他也顶不住了。一群人狼狈的相互搀扶着起来，一瘸一拐的准备离去。可还不等他们走到金銮门口，恶来就带着一堆凶神恶煞的殿前武士，手持金瓜锤把门封住了。诸位大人，大王让你们等着，你们这是要去哪儿啊？莫不是想要抗旨？恶来嗤笑着问道，一双狼眼里满是鄙夷。不等这群大臣回答，恶来便大手一挥，来人扶着诸位大人回去跪好。大王有令，处死三王子英泽，事关重大，他要好好考虑考虑。在考虑清楚之前，谁也不能离开金銮殿半步。二这，太傅感觉头都要愁炸了。可在一群膀大腰圆、站立不俗的殿前武士面前，他们孱弱的跟小鸡仔有何区别？刚刚站起来没多久，又一个个的被压着回到原位跪好。对了，最近救济北海灾民，国库开许过大，大王说要以节省为本，来人去把火都熄了。临走，恶来忽然恶趣味满满的揶揄道：“诸位大人，夜里风大，可都要注意身体啊！”告辞。二十八个大臣脸色齐齐的黑了。这个时节，昼夜的温差那是非常大的。中午的时候穿单衣有点冒汗，可到了晚上睡觉时，不搁后背又觉得冷。尤其这金銮殿太大了，又空旷又通风。到了晚上，那小夜风一吹，他们又一天没吃没喝，火力在旺盛的精壮汉子，这一晚上也能给折磨成瘸腿鸭。寿仙宫，帝心嗤笑着连喝三杯。杀人会削减国运，不杀心里还堵得难受。好办，不杀了，改折磨，软刀子慢慢磨就是。这件事的背后绝对有阴谋。帝心缓缓放下酒杯，但暂时他还没想清楚其中的关键。但不急，堂堂人王不缺心计。对付这个，暂时用一招拖字诀就够了。先用这种方式化解那幕后之人的第一次攻击，放肆让对手接着出招就是。出招的次数越多，露出的马脚就会越多。未知才是最可怕的。已经明白敌人目的是削减大伤国运的地心，心里一点都不慌。就这么，那二十八个身在大伤心在天的大臣，老老实实又煎熬的在金銮殿里跪了整整两天一夜。等地心下令让他们先各自回家的时候，一条命，十成里面已经丢了八九成。让他们回家，地心是怎么说的？诸位爱卿的血书，朕这两天看了十多遍啊！诸位爱卿忧国忧民的心思，朕清楚，也感谢你们。不过朕还没考虑好，你们先回去，容朕再考虑考虑。但是呢，朕容易忘事，所以呢，就麻烦诸位爱卿每天都各自写一封血书来提醒着朕点，字数也不用太多，万八千字就行。记住啊，每天都要写腰，原本就熬得去了大半条命的大臣们，一听这个，当场就晕过去了不少。每天每人都写一封血书，还他妈要求要八千字起步，我尼玛！那年纪最大的两朝元老太傅离开金銮殿时，已经命若游丝，眼见就要不活了。快，快去请广成子大仙来，来救我！太傅虚弱的瘫在病榻上。不久后，广成子没来，但却是给了一粒金丹。不只是太傅，每个大臣都收到了一枚金丹。广成子一张脸拉得老长。那些金丹对他来说虽然不算什么，但他总觉得用来救这些卑贱的人族实在是太亏了。可不就还不行？好不容易才窜登了二十八个愿意背叛大商的朝臣，这些大臣可不能这么死掉啊！人。不是因为地心下令弄死的，死了可削减不了国运。第二天，在金丹的救治下，二十八位大臣生龙活虎，但又有点贫血的，再次齐聚在密室。每个人的手指上都有伤，嗷嗷疼的那种。诸位，暴纣这是在跟咱们玩拖字诀，咱们可不能这么任由他摆布。太傅咬牙切齿的哼道：“我昨夜又想到了一计。”嗨嗨，一大臣眼神飘忽。太傅大人，要不然您老先歇歇脑子，先别整那么多计谋了。又一大臣满脸的惶恐，他们实在是叫太傅的，我有一计给弄怕了呀。诸位莫慌，我这一计绝对能保证万无一失，完成咱们的成神大业。太傅站起身来，激动道：“我这计明诸泽，暴纣不愿听从我等忠良的劝言，那我等岂能就这么看着暴纣，继续因为宠溺英泽而导致大商国之不国？既然暴纣不杀英泽，那咱们就替他杀。为了大商，老夫愿意付出一切。”密室中瞬间沉寂，所有人都目瞪口呆的看着老太傅。帝心不杀英泽，他们杀，这也能行？但仔细想想，或许还真的心哀。他们除英泽也是为了大伤好啊，不算是乱了臣子的本分。毕竟帝心溺爱英泽误国的骂名已经远扬，还有传言说要大逆不道的立英泽为大伤太子。英泽此子
已经是大商头上的一颗毒瘤。身为朝堂忠良，在君王不作为的前提下替人王行道，朱砂英则这颗毒瘤有何问题？以命削减大商气运国运，最关键的就是必须是要以大商社稷为出发点。我们这是为了大商社稷好啊！弄死英则这事儿完全吻合，简直完美，比那什么写血书、逼迫地心弄死英则什么的靠谱多了。姜还是老的辣，一众大臣纷纷崇拜的看向老太傅，但一个司天监的大臣挠了挠头，犹豫道：“此计虽妙。”但英泽可不是那么好杀的呀、啊！难道诸位大人都忘了，当日英泽从东海奇遇归来时，暴纣曾派了一位太乙玄仙给他当护道人？哼，老夫既然敢提出这种计划，那自然就有应对那太乙玄仙的办法。其余大臣一听太乙玄仙，心直接凉了半截。好在老太傅胸有成竹，智珠在握的捋了捋胡子，区区太乙玄仙而已，虽强，但你们莫要忘了，那太乙玄仙可是恶来手下，人王隐位中人。老太傅不急不缓道：“人王隐位。”虽然明面上的职责是监察天下诸侯百官，搜集情报，护卫人王，可实际上，人王隐卫最重要的职责是诛妖。人族于洪荒求生大不易，除却朝歌，大商其余城池，哪年不闹几次妖精吃人的恶事？一般小妖，各地的总兵就能收拾，但万一要是出现了大妖，那些总兵们可就无计可施了。若有大妖出现，那就是人王隐卫出征之时，列位可知，人王隐卫共有几人？老太傅问道。一众大臣摇头不知。老太傅笑道：“先王在位时。”老夫曾在人王隐卫中担任过一段时间的文职，所以老夫知道人王隐卫共有四十九人，而其中拥有太乙玄仙及以上修为的仅有九人。北海元福通造反，这九人里面，文仲带走了四人。前些天，南伯侯治下，除了两头大妖，又有两人离开了朝歌。眼下朝歌，人王隐卫中拥有太乙玄仙修为的就剩下三人。诸位能明白老夫的意思了吗？太傅的意思是施展调虎离山计，引走英泽的护道人。没错，老太傅沉声道。英泽的护道人不管多强，他也是人王隐卫中人，诛杀大妖才是他最重要的任务。眼下朝歌仅剩下三个太乙玄仙境界的人王隐卫，只要大商境内有大妖闹事，他们就必须要前去诛妖。诸位，这是关我等封神大业，也是时候让你们背后的势力出一把子力气了。身为白玉阶前有资格上朝面圣的大臣，哪人身后也不是清汤寡水？吸引几头大妖来大商的城池中闹事虽然难，但以他们背后力量却不是做不到，只是非常麻烦而已。可这些麻烦跟弄死英泽后可以得到的好处来比较，就完全不值一提了。三天后，一封千里加急的密报就送进了皇宫。大商东境、赤水关及湖岸关一带有大妖九头赤练屠城。隔日，又一封密报送来。大商南屿数座海岛边关被海中大妖占领，岛民生灵涂炭，岛上总兵殉职。恶来迅速派出人王隐卫，两队人马在各自由一名太乙玄仙的带队下，风驰电掣的赶去诛妖。可两队人马刚走，又有一封密报送来，又有大妖闹事吃人。但凡能被冠以大妖的名头，实力最少也能与太乙玄仙抗衡，恶来难受了。人王隐卫中，此时仅剩的那位太乙玄仙就是英泽的护道人，这就很难办了。呃，来不敢做主，就去求见地心。可地心这会儿正在寿仙宫里玩的嗨着呢。不得不说，狐狸勾人是很有一套的。恶来吃了闭门羹，可大妖吃人的恶事不能不管，索性一咬牙一跺脚。英泽先不管了，反正三王子殿下平时基本上不出门，还是猪妖最重要。于是，一道流光划过天空。人王隐卫中最后一位太乙玄仙也离开了朝歌，以老太傅为首，时刻关注着英泽动向的那些大商忠良立刻激动了。计划成功了，在他们看来，没有了太乙玄仙护道的英泽，就是个随手都能弄死的小老鼠。身边唯一有战斗力的，也就是个邓婵玉。邓婵玉，呵呵，小问题而已。深夜，英泽正在日常写日记，疯狂吐槽抽奖系统。英泽做梦也想不到，抽奖系统在降龙峰、农业峰之后，又给他整了出的新的金属资源峰。最近几天。英泽抽奖时的画面基本上都是这样的，心中默念抽奖，一秒后屋里便哐当一下凭空出现一大坨金属疙瘩，好几次差点砸到脚。现在英泽这小窝的地下已经存存了一百吨金刚、一百吨铜、一百吨铁，毫不客气地说，在生产以及开采水品如此低下的时代，整个大商的矿产储备说不得都不如他这小窝地下里埋着的多。但对一条只想跑路的咸鱼来说，他一不想造反，二不想扬名立万，要这么些金属疙瘩有什么用啊？和上日记本，某跑路咸鱼越想越气，抱起一块足有五吨重的金属疙瘩，就是连着做了一百个深蹲。只要我每天深蹲的足够多，肾虚就追不上我。做完深蹲，英泽舒坦了不少，在抽奖系统的不给力下，身体的逐渐强大，就成了他最近唯一的欣慰。是的，英泽又变强了，哪怕举着五吨重的金属疙瘩，连着来上一百个深蹲，那也是脸不红心不跳，轻松的一匹。今天白天跟邓憨憨日常切磋时，英泽清晰的感觉到了自己现在的强大，单凭身体强度。他已经能跟身为功德地仙的邓婵玉战上一场了，虽然没有赢，那也没输。没赢的原因是因为邓婵玉会飞，还跟机关枪似的哒哒哒的丢五光石打他，追都追不上，还打个呆呀、啊。
。如果邓婵玉不飞，不玩远攻，单纯近战的话，殷泽有十足的信心，可以把邓婵玉揉捏成他喜欢的形状。可惜邓婵玉是憨憨，但不是傻子。自从五天前某次比力气输给了殷泽后，憨憨就发愤图强的转职成了远程射手，百发百中五光石，快快石头砸脑门，一砸一个大疙瘩。咔嚓！忽然一道细微的声音自房顶响起，殷泽皱眉：“老鼠，不应该啊！”家里养着条龙、蛇鼠、虫蚁啥的，早就跑得没影了。正纳闷呢，殷泽忽的寒毛炸起，只见房顶忽然炸开了一个大洞，他看见了天上那弯弯的明月，还有一道亮比皓日的剑芒。殷泽小儿，今日我便替天行道，诛你，换大伤一片朗朗乾坤。有刺客！殷泽瞳孔猛地收缩，在家里被刺杀这种事儿，真心怪吓人的。而且这都快睡觉的，他连皇贵妃给他的那件后天灵宝的级别的宝甲也没穿，心里怕怕的。但秋毫之墓却瞬息间得到了刺客的信息。姓名赵之源，种族人境界真仙，好感度二十一，好感度零杠十为杀心大起，好感度十一杠三十为仇恨，好感度三十一杠五十为厌恶。好家伙，英泽心里直突突，真仙，他连地仙境界的邓憨憨都打不过，真仙级别的刺客，这是铁了心要他尸骨无存啊！但这还不算完，还不等剑光临身，房间的南北两墙又炸了，两个手持利刃的彪形大汉，浑身煞气十足。这位两个修习五战之道战将级别的高手。五战之道，战将级，战力可比肩天仙。一共仨刺客，两个战力比肩天仙，一个真仙。英泽嘴角抽了抽，还叫不叫人安心当一条跑路咸鱼了？小泽家的龙女仆第一时间就感觉到了杀意，但他也不过就是一名玄仙而已。虽然比这三个刺客强，可等他救场是不可能了。这时间差足够三个刺客把英泽弄死七八次了。输者慢，失则刹那。惶惶如天威皓日的剑芒已然近在咫尺，两个战将级高手手中的利刃也划破了英泽的衣角。而英泽根本反应不过来，绝望的在心底叹了口气，同时也纳闷的要命：寿哥不是给我派了个太乙玄仙当护道人吗？他们哪去了？刺客都杀上门来了，你这也太不务正业了吧！这世界赶紧毁灭吧！累了。可谁曾想，当要命的攻势触及到他肌肤的瞬间，一团金芒骤然于他体内爆裂开来，金芒形成的冲击波瞬息就将三个刺客的攻击化为无用。一尊头戴七宝流苏帝王冠、身着江山社稷绣龙袍的威严虚影出现在了英泽身后。起先仅有三丈大小，迎风便长有百丈，通天彻地的矗立在朝歌的夜空中。虚影面容虚无，可周身的异象却骇人至极，一幕幕异样在虚影四周闪烁。细看看，有天皇伏羲端坐在挂台山巅苦思，一幅幅八卦图明灭不定；有帝皇神农，肚皮透明如琉璃，百草百毒在腹中焦灼；有人黄轩辕，有人王尧舜禹，有星辰诞生与溃灭，有无尽至宝萦绕，三皇五帝尽在其中。若非要给这虚影定一个名字的话，那就只能是。人族气运法香，英泽愣住了，满脑袋都是问号。这玩意不是人王的专属护身无敌 buff 吗？怎么我也有？难不成兽哥私底下偷偷的给我加持人族气运护梯了？身怀人族大气运者，自有人族气运守护。以英泽在洪荒的位格，配不上这气运法香，但无妨，他爹有资格。帝心不但有资格驾驭气运法香，身为人王亦有资格将人族气运加持在某人身上。这些人族气运，帝心原本是为了帮英泽抵挡圣人算计所用，可也是歪打正着。圣人还没稀罕算计英泽，倒霉催的刺客来了。人族气运法香一出，这个那个朝歌都仿佛被禁锢住了一般。别说这离英泽近在咫尺的三个刺客了，就算是远在朝歌成交、拥有大罗金仙修为的广成子与赤金子，此时也被这滚滚人族气运威压给镇压的动弹不得，连根手指都抬不起来。人生还真是大起大落呀！英泽喘着粗气，生与死的咫尺，没让他生出什么文青的感慨，就感觉活着真好。还有。赶明老子就让善财把那后天灵宝护甲给我缝了身上，脱下来我他妈就是狗！花了不到三秒钟，英泽就套上了后天灵宝紫兽金銮甲，旋即两眼涌起了劫后余生后满是怒意的火苗。善财，给我杀！一个不留！英泽咆哮道，压根他就没打算留个活口，问问谁是幕后指使。英郎，善财直接化龙，龙眸里的杀意刺破苍穹。感西沙祖龙大人的转世，必须杀无赦！龙尾一扫。一战将刺客就炸成了肉泥，在一怒吼，声波又把另一个战将身躯震成齑粉，旋即张开血盆大口，瞄准了那真仙。英泽心里很清楚，帝心派给他的那个太乙玄仙护道人是不可能不务正业的，之所以没出现，一定是被人引走了。为了杀他，连太乙玄仙界别的保镖都给引走了，可见那幕后之人计划的有多周密。这么周密的刺杀计划，来杀他的怎么可能不是死士？既然是死士，又何必多此一举的留活口审问呢？但英泽这次明显是想多了。那二十八位大商忠良，压根也没想隐瞒身份啊！人家巴不得杀了你后，让满天下知道是他们干的呢。看着即将把自己吞噬的龙嘴，真仙刺客整个人都是懵的。你他妈要不要杀的这么果决？
你就不能留个活口问问？我嘴巴不严实的，很松的，我都招啊！别杀我，英泽，我可以告诉你是谁让我来杀。嗷、哦、呜，哥，化为琉璃巨龙的善财打了个饱嗝，龙爪找挠头。这刺客刚才是不是说了啥？算了，不重要，严格执行祖龙大人的命令就好了。我善财跟邓涵涵可不一样，我最听话了。刷，见到刺客都已经伏诛，英泽松了口气，人族气运法香也瞬间收回了体内。一看这个，英泽乐了。吆喝，这玩意竟然还不是一次性的，还能重复使用，能重复使用好啊！有人族气运法相护体，安全感大大的有，差不多都把防御点满了。这玩意，别说后天灵宝紫兽金銮甲了，就算是先天灵宝级别的护体宝甲也比不上。兽哥，你这个爹硬是要的呀！英泽心里美滋滋，但此时蜗居在朝歌城郊民居里的广成子跟赤金子，心情就不怎么美丽了。老太傅等人的计划，他们是知道的，也很赞同。流言蜚语说，纣王溺爱英泽误国。他们不关心留言是真是假，反正只是借个由头罢了。但谁曾想，这留言不但是真的，还说浅了。能让英泽凝聚成人族气运法相护体，地心最少分出了体内三成人族气运，这哪是溺爱啊？就算英泽是他爹，儿子也没有这么孝敬老子的。广成子目光严肃，即便高傲如他，也不得不承认，之前是小觑英泽了。朝歌城的这个夜晚，注定是无法平静的。数百丈高的人族气运法相府一出现，还在寿仙宫里花天酒地，准备今晚挑战身体极限的地心，两眼就充满了血丝。朕的大道之子，朕的泽儿，你可千万不能出事啊！什么皇城禁卫，什么殿前武士，足足有数千人在地心的率领下，立刻冲向了英泽的住所。直到亲眼确定英泽毫发无伤后，地心紧绷的神经唰的一下就松了，两腿一软就坐到了地上。这一刻，什么人王的仪仗，人王的威严，统统完蛋去。只要英泽没事就好。英泽本来是没事的，但看到地心竟然亲自来了后，就感觉有事儿了。凶手，朕一定会给你找出来的。缓了片刻。地心站起身来，恢复了平时的模样，但眼底的那抹怒火却是怎么也掩盖不住。谢父王，英泽表面上感激的道谢，心里却慌的一匹。兽哥咋还来了呢？完犊子了！这事儿大了，今晚刺杀他的幕后真凶是谁？英泽不确定，但心里是有一个猜测的。那天进宫给皇贵妃请安时，不是有二十八个大臣写血书要弄死他吗？很显然，地心没搭理他们。可紧接着就有刺客找上门来了。英泽扪心自问，穿越至今可没得罪过什么人。既然如此，那今晚行凶的幕后主使者很有可能是那二十八个写血书的大臣。而且据他了解，这种封建年代的大臣们行事都是非常极端的，尤其是大商的朝臣，酷爱作死，那是印在基因里的东西。吆喝，我们大臣给你提意见，让你杀儿子，你竟然不杀？好，你不杀，我们替你杀。有本事你就杀了我们啊！杀了我们，我们青史留名，流芳百世，你却要背上昏君的骂名，遗臭万年，看看谁吃亏。英泽觉得今晚这事儿大概率是这样的，原本。幕后主使是他们就是吧？英泽没想把他们怎么样，原因前文说过很多次了。杀大臣，见国运，国运末，大伤亡，国灭了，咸鱼族，苦登榜，白打工。但现在看地心的态度，这事儿可就没那么简单了。父王，英泽忐忑的问道：“若是抓到了幕后主使，您会把他们怎么样？”那还用问？地心眼睛一眯，没说杀，但身上的杀意却已经冲霄。这一刻，愤怒已经让他冲动到了极限，敢刺杀他的大道之子。不管是谁，都带死。英泽也是头大，如果可以，他真想亲口劝劝地心。要是幕后主使真的是那些大臣的话，兽哥你可千万不能杀啊！杀了，本咸鱼别说跑路了，说不定睡一觉起来就跑天庭给昊天当打工仔了。毕竟鬼知道杀那些大臣会削减大商多少年的国运。在英泽心里，此时的大商国运还是只有那可怜巴巴的二十七年多点，就这么点国运，随便一哆嗦就能清零。可惜他不能跟地心开这个口，因为这不符合常理。哪个被刺杀的不应该是一心琢磨着怎么弄死幕后真凶，反其道而行之不妥。兽哥，你一定要冷静，万一凶手真的是那些写血书的大臣，你可千万不能一冲动就给他们宰了啊！杀大臣真的会削减大商国运的，所以你千万要克制。而且解决问题不一定非要杀人的，有时候让他们活着可比简简单单的砍了更能让他们痛苦。于是英泽就只能在心里默默的祈祷，希望地心的杀性不要那么大。好好歇着吧，朕回去了。地心挥袖离去，背过身去后，眼眸微眯。有时候，让他们活着，要比简简单单的砍了，更能让他们痛苦。地心咀嚼着英泽这句心声，有了那么点感觉。啊，不对啊！地心刚要走，又听英泽心声传来，这心声中的雀跃味道非常明显。哈哈哈！哈，英泽呀，英泽，你糊涂啊！兽哥杀不杀人的，跟你有啥关系？哈哈哈！那太乙玄仙的护道人不是被调虎离山了吗？这不就是跑路的绝佳机会吗？哈哈哈！哈，兽哥，再见了您啊！今晚上本咸鱼就要跑路，嘎嘎嘎嘎！地心脚步一顿。脸上露出了诡异的微笑，哼，好险，差点忘了
，朕的大道之子，人生最大的理想就是跑路了。”云顶，臣在。一道气息彪悍的人影从天而降，落到英泽院内，恭敬的对着地心一礼。这人英泽认识，正是那天叫他进宫去给皇贵妃请安的金仙大佬。英泽咽了口唾沫，总觉得要被坑。云顶，从今往后就由你来替朕的泽儿护道吧。记住，泽儿的安全大于一切，外头太危险了。没有朕的旨意，万万不得让他离开朝歌乱跑。帝心慈笑着摸了摸英泽的脑袋，泽儿，像今晚这种糟心事儿，朕绝不会让他发生第二次。英泽，干！李娘，走了一个太乙玄仙的护道人，又特么来了个更强的金线。英泽两眼满含热泪，跑路难，难于上青天。帝心回到了皇宫，当夜朝歌就出现了史上规模最大的一次封城。无论是谁，没有人王的首令，谁都无法进入或是离开朝歌。数以万计的官兵开始一户户的排查。数千炼器是腾空而起，或是掐诀推算，或是施法布阵。世上没有不透风的墙。事实证明，在这个朝歌城里，只要地心狠下心来，任何蛛丝马迹都无法遁藏。更何况那二十八个一心期待削减大伤气运好封神当神仙的大臣，压根也没想藏。抓我们？不用，我们直接自爆。你赶紧把我们弄死才好呢。翌日清晨，金銮殿，地心沉着脸不语。满朝文武位列两旁，那二十八位大伤忠良，五花大绑的跪在地上。这些忠良此时正亢奋呢，激动的血脉奋张，正义感十足的跟满朝文武对喷，不少真心向着大商的大臣在怒骂他们是乱臣贼子，该千刀万剐。可这些人一点都不在乎，只听老太傅大义凛然的高声道：“既然昏君无道，溺爱误国，还不加以改正，越陷越深。我等朝堂忠良为了大商社稷，刺杀除掉英泽这等毒瘤，何错之有？”没错，一老太傅同党梗着脖子附和道：“因为昏君溺爱英泽，北海多了多少路造反的诸侯，你们心里都不清楚。”这等祸国殃民的王子，你们不敢杀，我们杀。为了大伤江山安宁，我等何足惧之？纵使背上乱臣贼子的骂名，又何妨？时间自会证明我等的清白。又一同党哼道：“你们这些人到现在竟然还觉得我们刺杀英泽是错，我呸！可笑至极。英泽一日不除，大伤将永无安宁。只可惜我们昨夜的计划失败了。二十八位大臣呜呜泱泱的舌灿莲花，说的那叫一个大义凛然，为国为民。别说这些祸口才都挺好。”又外加朝堂上也有不少不满地心溺爱英泽的大臣，三听两听的，还真有一些人感觉他们做的没错。嗯，想法是对的，但方法错了。不过说一千道一万，地心若是继续这么对英泽溺爱下去，对大商是真心没有好处啊。哼，无道昏君，要杀要剐，悉听尊便。为了大商江山社稷，我等忠良宁死不屈，报仇。有本事你就杀了我。见做死做的差不多了，忧国忧民一腔热血的人设也立住了。老太傅激动的冲着地心骂道：“我等虽死，亦不负朝臣本分，报仇，枉你好自为之。”及时醒悟，莫要因为溺爱英泽毁了成汤数百年的基业。太傅大人说得好，我等宁死不屈。若是你继续溺爱英泽误国，我做鬼也不会放过你的。暴政，动手吧！苍天无眼，人亡无道，只可恨我能力有限，即使拼上性命，也未除掉英泽这个寄生在我大商身上的毒瘤。二十八位大商忠良，即使被五花大绑，此时也尽力的挺直了身子。刺杀英泽失败了，虽然可惜，但也无妨。反正我们的目的已经达到了，只要我们能死就好。死了，上天当神仙。但。让满朝文武都想不到的事儿发生了，端坐在人王宝座上，一直沉着脸，感觉随时都会抱起杀人的地心，竟然笑了，想死，哈哈哈哈哈！地心仰天大笑，如此忧国忧民，为朕为大商考虑付出的忠臣，朕怎么舍得杀呀、啊？你们可都是我大商的国之栋梁，朕不但不杀，还要重用尔等。朱爱卿不是愿为大商社稷鞠躬尽瘁吗？那朕怎能辜负诸位爱卿的一番赤诚？来人，将朕的这二十八位爱卿即刻送去汤山矿坑。朕要他们徒手为我大伤绝矿，朕要遣最好的御医跟着，带上国库里最好的灵药。朕要他们一个都不能死，朕要举全国之力助他们永生永世，为大伤奉献，在矿山长生。帝心的话像是把大斧头似的狠狠劈下。以老太傅为首的二十八位大臣抖如筛糠，去汤山矿坑里挖矿，还特么徒手挖矿。对这些锦衣玉食惯了，从出生起就习惯了被人伺候的大臣们来说，老起体肤这种事，可比大刀砍脑袋什么的吓人多了。但这还不是最可怕的。最让他们恐惧的是，地心要他们活，派最好的御医跟着，用最好的灵药给他们吊命，要他们健健康康，且每天疲惫至极的活到命轮的极限，死不了，还削减什么大伤的气运？削减不了大伤的气运，广橙子怎么可能会引渡他们的真灵封神？老太傅急得一口气没喘上来，当场昏死过去，搬起石头砸自己的脚，石惨现场。昏君，你这是打击暴富，残害忠良，我死也不会让你得逞。一大臣咬了咬牙。年轻时，他也是修炼过五战之道的。尽管后来荒废了，但此时在情绪极度的波动下，硬是燃了起来。足有竹杖粗细的绳索被膨胀的肌肉撑裂，大臣抬手就要自闭。眼下，封神大业指定是失败了。
，自古成王败寇，输了也正常。可他宁死也不愿意去矿坑里遭那份罪。但他貌似忘了，白玉阶前会修炼且从来没有荒废过的大臣比比皆是。镇国武成王黄飞虎不屑的冷哼一声，脚下一顿，整个人就跟瞬移似的出现在了他的面前。大手下压，那大臣的任何小心思、小算计都成了笑话。镇压了，但黄飞虎的动作没停，大脚一跺，大伤第一位太监就诞生了。刘大人。何必着急去死？你这副残躯还是留着去汤山为大商矿业奋斗去吧。黄飞虎冷冷的扫视全场，他也是个记仇的。这些货竟然敢刺杀他心爱的大外甥，老子的外甥也是你们能杀的。英泽要是死了，我家五色神牛的饭票岂不没了？老子纳妾的资本还没攒够呢，谁他妈动英泽，我就弄谁。见识了黄飞虎那凶残至极的段子，绝孙脚后，其余人全都老实了。去矿山受苦就够可怕的了。要是那玩意再被踩爆了，想想就令人不寒而栗。可。黄飞虎的报复还远远没有结束，让这人在矿山受苦受难，折磨到命轮尽头算什么？人族命轮的尽头也不过就是区区两百载而已。大王，陈家中有一壶先天灵根果核酿制的琼浆，有延续人族命轮的奇效，臣愿献出来送与太傅等国之栋梁，可让他们在矿山多给大商奉献百载。黄飞虎高声道：“好，武成王有心了。既然如此，那护送他们去汤山以及监督挖矿的任务，朕就交给你了。记住，他们可都是朕的爱卿，是朕的心头肉，千万不能累着。”每人每天徒手给朕挖矿千金就好，要是没挖够的话，武成王你可千万不能拿刀子捅，用鞭子抽，提粪水罐，用矬子磨骨啊！帝心意味深长的说道。黄飞虎狞笑领命，该死的人没有死，但受到了比死还严厉的惩罚。朝歌的封禁解除了，当英泽得知帝心的处理方式后，长长舒了口气，没杀那些大臣就好，没杀就好。我受哥英明啊！英泽觉得帝心越来越聪明了，让他们上矿山活受罪多过瘾啊，这可比弄死有用多了。只要人不死，大商国运气运就不会受到影响。后续只要尽快提拔人才，在朝堂上把这些人的空缺补上，那就是一点后遗症都没有了。既保全了大商国运安全，又解了被刺杀算计的仇。反正英泽是觉得挺过瘾的。可英泽不知道的是，此时就在他家上空，有两位产教大佬正目光灼灼的上下打量着他。昨夜，广成子赤金子在见到了那尊人族气运法箱后，就把英泽的重要程度在心里提高了无数个等级。区区一个妃子生的王子，将来连继承大统的资格都没有。何德何能，可以让人王甘愿分润出自身三成人族气运给他？这是就连大商太子英娇都享受不到的待遇。事出异常必有妖，于是等朝歌的封锁结束后，阐教这俩大金仙就立刻前过来研究英泽。这一看，更是让他俩觉得英泽不一般。首先就是小泽家的龙女仆，关于善财的身份，此时朝歌除了能偷听英泽新生的地心外，其他人根本就不知道。这位桃花眼、拥有世界级规模美艳身材的绝世佳人，竟然是一位纯正的龙族。可广成子跟赤金子可不是常人，别说那一身大罗金线的修为道行了，就算没有修为，他们对于龙族的气息也是极为了解与熟悉。他俩的师弟玉虚十二仙中的黄龙真人，本体就是一条孽龙，他俩跟黄龙真人相处了成千上万年，扫一眼也能看破善财的根脚。纯血龙族还是罕见的琉璃龙，又如此年轻，放眼洪荒，唯一符合其身份的，就只有东海龙族的小公主善财了。一个大商庶出王子，却能让东海龙王的掌上明珠甘愿卑躬屈膝的为奴为婢。这本身就是一件非常不正常的事儿，这小子身上的秘密可是真不少啊！好奇之下，广成子便开始掐指对英泽进行推算，他想要算算这英泽过去到底都干了什么。可越算就越是心惊，倒不是他算到了，竟是因为算不到。广成子惊了，这世上能躲过他掐算的人族可是没有几个。哼，待我联系南极仙翁师兄，堂堂玉虚十二仙之首，竟然掐算不了一个凡人。广成子不爽，但也没得办法，只好燃烧符篆。联系阐教中擅长推算之道的南极仙翁，可玉虚宫，南极仙翁尴尬的挠了挠大脑壳。英泽此子身上迷雾缭绕，竟然连我也算不到。南极仙翁来了兴致，连他都算不出的人族，从前世上仅有地心一个。不过连他都算不到英泽，那放眼整个阐教，怕是只有请圣人出手才行了。南极仙翁思索良久，英泽身处大商，事关风神亮劫，容不得半点马虎。圣人该请还是要请啊。当南极仙翁起义后，玉虚宫深处。周身紫气萦绕的玉清元始天尊，便睁开了那双满是道韵流转的圣人眸子。有趣，有趣，好一个殷商三王子！元始天尊虚空凝视，傲视一切的目光，刹那穿越无尽洪荒，锁定住了远在朝歌的银泽。广成子、赤金子第一时间就感觉到了老师的气息。广成、赤金，参见师尊。两人行礼的同时，心中已然掀起了惊涛骇浪。推演区区一个英泽，竟然惊动了圣人法驾。稍安勿躁，万般因果，待我一算便知。元始天尊的声音在两人耳边响起，玉虚宫中，元始天尊注视着英泽，在他的视线中，英泽的身上
，仿佛笼罩着无穷无尽的迷雾。就是这层浓郁的迷雾，挡住了广成子，挡住了南极仙翁。如今，竟然连他这位堂堂玉清圣人都挡下了。放眼洪荒，论推演一道，太上圣人、人教教主与人族天皇伏羲，当属第一；女娲次之，第三，便是他元始天尊。元始神情变得凝重，这般推演意象，即便是他，也是头一回遇到。但无妨，推演掐算不出就不出吧。堂堂圣人要想知道什么，算不到，那就拨动时间长河去亲眼看看就是。元始抬手一点，一缕时间大道法则便化为场所，一头拴在英泽身上，一头攥在自己手中。英泽只觉得头脑昏了刹那，也没当回事。但他不知道的是，体内一缕神魂已经被元始当成在时间长河中引路的影子给拽了出来。时间长河中，元始凭着英泽的一点神魂为引在内遨游，可游着游着，怪哉！即便是利用时间法则回溯，也只能回溯到五十余天之前，在之前。竟然全是虚无！元始天尊眉头深皱，完全想不通其中关键。这不可能啊！只要是生灵，只要身处洪荒，就必定会在时间长河中留下印记。英泽明明已经在洪荒降生有十余年了，可他在时间长河中的印记，竟然仅有短短的五十余天。之前那十多年，就仿佛不存在一样。任凭元始施展神通手段，也没有找到丝毫痕迹。找不到，元始也值得放弃，开始准备细细观察英泽这五十余天的过往。然而，更让元始郁闷的事情发生了。就算是英泽那在时间长河中有据可查的短短五十余天，他也看不真切。要是原始玩过网络的话，一定会这么形容：在时间长河中查看英泽的过往，就像是在用零点几兆的网速观看高清蓝光的视频似的，要么加载不出来，卡的要死；要么满屏都是马赛克。从成圣的那天起，原始就没这么郁闷过。但好在也不是一无所获，连圣人都算不透，看不破的存在，统统都可以称之为变数。尤其是量劫当中，变数的存在是最让人讨厌的。难怪大伤出现了那么多违逆天命的变化，原始那双圣人眸子里出现了一抹杀意。近段时间来的大伤出现的变化太多了，什么国运忽然变多啊，忽然得到功德啊，原本应该被他阐教收徒的弟子迟迟没有出现啊。之前他还纳闷，但现在发现了英泽这个让他头疼的变数之后，原始找到了答案。他讨厌变数，更讨厌算不透的东西，那种不能手拿把掐的控制感失去了，会让他盛心难安。如果可以，原始真想现在就一直点出隔空碾死英泽这个讨厌的变数。但他不能这么做，圣人啥也不缺，最要的就是脸面。他要是这么干了，那名声可就彻底臭大街了。原始面色阴沉不定的退出了时间长河，一则圣人谕令出现在广成子赤金子心头，圣人罚旨诛杀阴泽，遵旨。两人严肃的领旨，可等原始天尊的意志离开后，广成子捂住了额头，赤金子猛敲脑壳，这个阴泽不好杀呀、啊，身上有人族气运法相护体，即便是准圣的攻击也能挡下数个回合，就凭他俩。实在是力有不逮，要是他们玉虚十二仙一起上的话，广成子有信心可在十息之内摘掉英泽的脑袋，但那显然是不可能的。封神亮劫当头，玉虚十二仙各自都有各自要忙的大事，没看就算是元始天尊，也没提让他俩多找几个师兄弟帮忙的事儿吗？所以这个艰巨的任务就只能他俩做了。要杀英泽，唯有先让他失去人族气运法相才行。广成子开始梳理在朝歌这段时间里的一切信息，问英泽为何会被帝心赐下人族功德护体？答：因为帝心溺爱英泽。广成子微微一笑，有想法了。既然帝心是因为溺爱英泽才给他人族气运，那要是英泽失宠，帝心不就会收回那些人族气运了？希望非常大。可怎么才能让英泽失宠呢？爹娘疼孩子这事儿是最没有道理可以讲的。但好在也不是完全没有办法。广成子眼睛一眯，单纯想办法让英泽失宠有些困难。可若是扶持一人与英泽争宠，这事儿就简单多了。爹爹的爱总数就那么多，一碗水原本独宠英泽都给他喝。若是有人能与英泽相争，每抢一口。英泽就少一口，早晚有天会达到让英泽失宠的目的。至于这个与英泽争宠的人选，广成子与赤金子说出了计划后，两人相视一笑。人选不是现成的吗？放眼大商，还有谁能比英娇、英红二人更合适？两人皆是大商姜皇后所生的嫡子，英娇是堂堂打上太子，英红是大商正统的第二顺位继承人，而那英泽不过就是一个妃子生的罢了。广成子、赤金子的根脚都不是人族，可虽然瞧不上人族，但也对人族极为了解。怎么着？广成子也是轩辕皇帝的老师，他太清楚嫡庶之间在人族心中有多么大的差距了。在他看来，当爹的哪有不喜欢嫡子去偏爱庶子的？如果偏爱了，那也是嫡子太笨，不懂得讨人开心。当爹的表面上虽然不悦，但心底里最牵挂的也还是嫡子。师弟，叫英娇、英红过来吧。广成子智珠在握的倒背起手，信心十足。有他相助，英娇、英红那兄弟俩，要是还斗不过一个英泽，那才叫呵呵了呢。不久后。英娇、英红就被赤金子带来了，而趁着这段时间，广成子也结合大商当前国情，想出了一个绝妙的“一旦三鸟”的计策。前不久，人王梦中与三皇共筑人王离，寻百扑谷
，一举将大商农业革新到了一片新的天地。此举功德堪比三皇五帝，但同时，人王帝心也下达了一道命令，他要大商在一年内将良田的数量翻上十倍。这看似是荒唐的命令，在有了人王离的助力后，便不是荒唐，而是注定扬名千古的壮举。可帝心那天下命令是太嗨了，人王也是人，是人就有失误。有人王离助力。一年将大商良田数量翻上十倍，绝对没问题。但地心那天忽略了一个问题：大商现在可没有那么多人王离啊！要完成人王的命令，不给配套上十万架人王离，可是玩玩不行的。铸造人王离需要铜矿或是其他金属，还要工匠铸造。工匠不是问题，可矿是问题啊！就大商现在的采矿、冶炼技术水平以及矿产储备，根本就不够铸造十万架人王离用的。就算是够用也不行，金属在这个时代那是最顶尖的战略物资。全都拿来铸造人王离了，军队的甲胄兵器怎么办？这年头亏了啥也不敢亏了兵哥哥们。帝心那天下命令时倒是爽了，可结果就是让一众负责的大臣们愁吐了头。倒也有大臣跟帝心上书诉苦的，帝心也知道了其中的困难。但寿哥也很无奈啊，人王谕令已经下了，那是能随便改的吗？我人王不要面子的吗？人王其实在某些方面跟圣人差不多，啥也不缺，啥也不愁，最在意的就是个面皮问题。没看原著中。通天大佬丢了面子，那是连世界都要毁灭重练的。面子大于一切，错了也要咬着牙走下去，要不然这就成了天大的笑话，会被写进历史，被后人嘲笑不休。矿产不够，那就使劲去挖。帝心圣明时，起过废除大商奴隶制的心思，但为了得到足够多的矿产，他最近不得不暂时放下了这个想法。挖矿可是很需要人手的。别看帝心近段时间就待在寿仙宫里喝花酒，可命令却是一条接一条的没有停，足足有十万奴隶。被送进了大商各大矿坑。这些天，地心脑子里除了小妲己的大白腿，就是一块块大白腿模样的金属疙瘩。可就算有了十万奴隶去挖矿，产量也还是不够。这不，就连处罚那些刺杀英泽的大臣，都是送到汤山矿坑里去挖矿。广成子敏锐地抓住了这点，与英泽争宠的计划，他就准备从这点去下手。问：怎样才能快速得到亲爹的宠爱？答：最好的办法当然是多给爹介绍几个漂亮的小妈了。但地心不缺漂亮姑娘睡，世间女子。能漂亮过苏狐狸的可没有多少，于是最好的办法就是给他解决掉燃眉之急。地心需要大量的金属铸造人王离来保住面皮，若是英娇与英红给他搞定了这个问题，这宠爱不就来了吗？当然了，机智的广成子制定的计划可不会仅有这样功效。说一旦三鸟就要打三只鸟，少一只都不行。英娇、英红恭敬的跪在地上，广成子沉声问道：“我说的话都记住了吗？”英娇、英红、回师尊一字不差的都记在心里了。嗯，广成子颔首让他俩回去。待两人走后，赤金子笑道：“师兄之计妙极。”为了解决大商缺矿的问题，广成子给了英娇、英红兄弟俩一张单方。大商不是缺人手挖矿吗？临时给你整出十万八万个挖矿的苦功来不现实。但挖矿不一定非要人多啊，让挖矿的人变得更加强壮，增强挖矿人身体素质，不也是一种提高挖矿效率的方法吗？此单名为“聚力丸”，乃是巫妖亮劫时期广成子在某巫族部落巧得的一张单方。一枚聚力丸磨碎了兑水，足够让一百个凡人使用。饮下后的一个月内，人可不眠不休，不吃不喝，力气增强数十倍。最让人赞叹的就是，等药效过去之后，服用者不会留下任何后遗症。丹绝对是好丹，可通过广成子的手这么一送，就成了制裁大商的一个大杀器。广成子这第二鸟打的便是大商的国库。炼制聚力丸的材料虽然不用任何天材地宝，可想要炼制出来，那也是造价不菲。地心想要凑齐铸造十万架人王离的金属。最少也要炼制一千枚聚力丸，一千枚聚力丸的消耗足够造成大商的国库亏空。铸造十万架人王离，可是关乎到大商全体人族的肚子。炼制聚力丸，大商良田翻十倍，百姓满意，人王的面皮保住了，英娇英红的宠爱争到了，皆大欢喜。可却会导致国库空虚，国库一空，大商各个方面必定会受到影响，无论是朝堂还是军队。若是大商国库亏空，广成子想想都觉得开心。再过不久，就到了凤鸣岐山武王伐纣的时候了，打仗。最烧钱粮，讨伐一个有钱的大商，跟讨伐一个穷鬼大商完全不是一个概念。可地心要是不炼制聚力丸，哼，有他们在朝歌推波助澜，地心就会背上一个只顾及国库，不顾百姓温饱的大昏君骂名。人王名声有损，就等于是削减大商气运。所以这第三只鸟打的便是大商的气运。广成子真不愧是玉虚十二仙的老大，在原始成圣前就知道抱原始大腿的高手，论完阴谋诡计，短短半炷香里想出来的计划。就能秒杀那此时正前往汤山矿坑的老太傅十几条街，既能与英泽争宠，又能导致大商国库亏空，还能削减大商的气运。一石三鸟，争宠、国库、气运，广成子全都要。此时猫在家里，真在完成今日锻炼任务的英泽，忽地打了个哆嗦，眼睛唰的一下就眯了起来，东瞅瞅
，西瞧瞧，阴泽挠头，总感觉有刁民要害朕。啪！一块五光石划过尖钻的弧度，砸在他脑壳上。邓婵玉身穿漂亮的小红甲，从墙后露出小脑袋，得意的娇笑。嘻嘻，殿下有破绽。阴泽小脸一黑，骑上五色神牛就追。邓憨憨，今天不把你打的，跪在地下叫爸爸。本殿下就是五色神牛养的。接下来的几天，朝歌风平浪静，就连时常来阴泽家门口丢菜叶子的人都没了。可阴泽不知道为什么。总感觉有一股股寒气袭来，让他坐立难安。这种莫名其妙的感觉分外让人难受。好在，英泽翻开日记本，明天就是穿越的第六十天整了，明天便又能迎来一次高级抽奖。希望这次高级抽奖别跟上一次似的，给我整个音响。英泽无奈的摇摇头。上一次高级抽奖的奖品，乔帮主的金手指音响，让他现在也想不明白那玩意凭啥配得上“高级”二字。那玩意对英泽来说简直就是社死神器。不管是在跑步还是吃饭，亦或是上厕所。这玩意总是会不分场合、不分地点的给配上一首让人尴尬抠脚的背景音乐。谁家上厕所的时候，背景音乐是特么山路十八弯？虽然音乐一起，困扰英泽多日的便秘问题就迎刃而解了，但也架不住这音响的动静贼大，忽然就熬得一嗓子都给整出心理阴影了。可惜音响已经与身体彻底融合，要是能取出来的话，英泽绝对给他来一场彻底封印。呼，不行，今天我上街去做点善事，赚赚运去。考虑到近段时间以来抽奖的非求血统，英泽决定要做点什么，比如上街投福一福。二十来岁的漂亮老奶奶，或者去某些少儿不宜的地方，救助一下那些衣衫褴褛的小姐姐什么的。别误会，就是单纯的做善事而已。话说大商有那种地方吗？英泽挠头，打算去找找看看。可刚一出门，一个英泽最不愿意见到的人出现了。云顶金仙大佬，地心的敬畏，跑路咸鱼的，新护道人，殿下，大王让属下来带您上朝。云顶和气的说道。英泽捂脸，就知道会这样。上朝又特妙上朝，本咸鱼每次上朝都会倒霉，你知不知道？我不去。想到明天就要高级抽奖了，英泽可不希望被霉运沾到，于是鼓起勇气决定硬刚一波。很显然，英泽的刚强在云顶这位金仙大佬眼里，就像是土拨鼠的萌萌咆哮。一块烟霞萦绕的帕子卷起英泽，下一瞬就已经到了金銮。殿下，请吧，属下告退。云顶挥挥手，潇洒的一匹。英泽黑着脸走到白玉阶前，悄悄冲着人王宝座上的地心呲了呲牙。子兽，吾与汝不共戴天。地心眉毛一扬，呵呵，几天不见。我的好杂又学会新词了呢，不共戴天就不共了呗，反正你蹦跶不出朕的手掌心。英泽是来的最迟的一个，等他站好后，地心看向英娇、太子、红儿，你们上书说有要事必须要在朝堂上说，现在人齐了，你们可以说了。英娇殷红出列，朗声道：“父王，昨夜孩儿梦中得仙人传法，云梦中寻到了解决人王离铸造矿石不足的办法。”唰，此言一出，地心两眼瞪得滚圆，直接站起身来，找到了解决铸造人王离矿石不足的办法。这简直是太棒了啊！朕的面皮可以保住了。到底是何办法？速速与朕说来。帝心急道。英娇朗声道：“父王，昨夜有仙人同时进入我与殷红的梦中，各自传给了我们半张丹方。我与弟弟已经将那丹方合一，才知道此丹方竟然是传说中巫族的神药——聚力丸。聚力丸。”帝心皱眉：“堂堂人王可不会闲的没事去研究什么丹药的功效。”帝心没听过聚力丸，但朝堂上却有人听过。负责管理大商药时，炼丹的大臣浑身一震，不敢相信的问道：“太子，您说的那丹药，可是巫妖争霸时期巫族用来喂养战奴的那种聚力丸？”洪大人说的没错，就是此丹。殷娇笑着点头。可“战奴”这个词对人族而言可不是什么好词。帝心与众多大臣一听就皱起了眉。在那个对人族来说最黑暗的年代，人是妖族打牙祭的两脚羊，人是巫族圈养的炮灰与奴隶，战奴便是巫族以人族为财，用来当做战场炮灰使用的。所以。战奴这个词代表着耻辱，那红杏老臣赶忙解释道：“大王，战奴虽然是我人族历史中的耻辱，但这聚力丸可是好东西啊！每一粒聚力丸化为丹水后，都可供一百人饮用。饮下后的一月内，可不眠不休，不吃不喝，不知疲倦，体质增强近十倍。而且服用聚力丸还没有任何的副作用，药效过后，服用者不会感到任何的不适。”听那红杏老臣这么一说，满朝文武，包括帝心都怔住了半晌，旋即激动的连连叫好。现在大商紧缺挖矿的人口。这个问题是个铁的，解决不了。可要是有了聚力丸就不一样了，解决不了人口的问题，那增强现有挖矿人员的体质，不也是一种曲线救国的好办法吗？吃了聚力丸，体质增强十倍，还能不眠不休、不吃不喝、不知疲倦，那挖矿的效率该能提升多少倍？十万奴隶加上原来的矿工，卯足劲干上一个月，大商这缺矿的问题不就解决了吗？好，好，好！帝心乐的连连抚掌，看向殷娇殷红的眼神，那叫一个慈爱，能给自己解决问题的儿子。才叫好儿子呢。可就在这时，一道阴阳怪气的声音传进了他的脑海。哼，我寿哥还傻乐呢。难道你不知道
天上从来没有白掉肉饼的事儿。这距离完，你听他们说的那么玄乎，那么厉害，可好东西从来也都不便宜啊！听到英泽的心声，地心那被喜悦搅和火热的脑袋瞬间冷静下来。英泽这心声虽然酸，但说的有道理啊。距离完这么好，可炼制起来的消耗，地心心里算了一下，想要把距离完供应给此时大伤的所有矿工使用，怕是最少也需要一千枚。娇儿，炼制距离完的消耗，你算过没有？炼制千枚的话，需要多少？地心沉声问道：“殷娇忙道，不贵的父王，不贵，那就好。”地心松了口气，可还没完全松好，就听殷娇接着道：“而臣已经算过了，把炼制距离丸材料全部换算成大倍商朝大额货币的话，只需要一亿三千万大倍，咱们大商国库充盈，完全负担得起。一亿三千万大倍。”地心目瞪口呆，这特么叫不贵？前几年大商国库里的确是挺肥的，可地心上位后，先东征西讨，提高军队待遇，后见高楼行宫开销无数。那八百诸侯也不让地心省心，隔三差五的就跑过来，各种巧立名目的要朝廷援助。而且前段时间，为了前段时间，又因为北海灾民大放泄了一次。眼下大商国库里的大倍，满打满算也就剩下不到两亿。要是一下子支出去一亿三千多万，地心心脏狠狠的抽抽了一下。这是要真变成穷光蛋啊！地心顿时陷入了两难的境遇。练距离丸吧，可以保住人王的面皮，完成那天他当着百姓面前降下的谕令。但面子保住了，国库却要亏空。地心太清楚国库亏空的后果有多严重了，不说其他麻烦，但就是军队问题就够麻烦的了。大商的军队支出全靠国库养着，国库亏空便会亏待军队。若是军队出了问题，拿什么去威慑那些狼子野心的诸侯？可若是不练制距离丸，地心又不甘心，头疼啊！遇事不决怎么办？偷听英泽就完事了。地心两眼唰的一下就锁定了正在白玉街前摸鱼打瞌睡的英泽，感觉到那灼灼视线的英泽打了个机灵，与地心对视一眼后，无奈叹了口气。收哥，你看我干嘛？我就是条咸鱼。上朝的时候摸摸鱼怎么了？咸鱼上班摸鱼，合情又合理。哼，站没站相，给朕挺起腰来。地心哼了声，英泽只好挺直身板。司天剑太师，关于距离丸炼制与否，你有什么想法？地心问道。英泽天真的眨眨眼，这玩意你问我，我司天剑是管下雨的部门，专业也不对口啊。你咋不去问问神奇的海螺呢？回父王，儿臣愚钝，这等大事儿臣不敢有任何想法，全凭父王做主就是。英泽憨憨地回道，但地心对套路英泽心声这事儿早就驾轻就熟。只听地心淡淡道：“可朕现在就想听听你的意见，不用急着告诉我，好好想想再说。”说完，地心就不搭理他了，转头去跟满朝文武以及英娇英红讨论起炼制距离丸的事事情。只是所有人都没注意到，地心嘴角已经微微上扬，套路成功。英泽已经在心里咆哮起来：“寿哥，你是不是有病？人王了不起啊，就知道难为我这种可怜打工人。我就是个气象台的台长。”隔行如隔山，你懂不懂？不过待会寿哥要是再问我该咋办，英泽感到头秃。地心既然已经开口了，人王都发话了，待会要是不给出个答案，自己怕是要倒霉。在英泽心里，此时的地心虽然已经有些偏离了原著中的残暴，但还是挺可怕的。最是无情帝王家，一般来说，越是当君王的，收拾起自家崽子来越是凶狠。于是英泽只好开始被迫营业，在心里琢磨着待会怎么应付地心。英泽这会儿也来劲了，反正都要浪费脑细胞了，那还不如就直接给剖析个透彻。不把事情弄得明明白白，待会也不好忽悠应付地心，不是？英泽眼睛一眯，站在大气层的他，脑子里的见识与见解完全秒杀封神时期的人族无数个时代，思考问题的方式也与这个年代的人完全不一样。别人，包括地心，此时都在纠结于炼制距离丸后国库亏空该怎么办，但英泽不一样，那玩意是你们现在应该需要考虑的问题吗？跟国库亏空的严重后果相比，你们难道就不觉得英娇嘴里那仙人梦中传单方的说法很可笑？哎，可怜的原始人嘛！脑子是真的愚笨，一到问题，当问题的本身就是有问题的，讨论这有问题的问题的答案还什么意义？嗨嗨，地心呛到了，英泽这一段绕口令式的心声，直接给他整不会了。什么问题的问题是有问题的？咱们说的这是一门语言吗？可掰碎了，仔细这么一琢磨吧，地心又感觉说的挺有道理的。问题是距离丸，问题的答案是国库亏空。可若是这距离丸的来历本身就是有问题，有猫腻的，那现在讨论国库亏空还有什么意义？没想到我寿哥竟然这么天真，不，他不天真就是纯傻。殷娇说：“梦里有仙人传法，你就信啊？”那我倒想问问，是哪位仙人这么热心肠啊？知道大商缺矿，就屁颠屁颠的跑过来给你们解决问题。哼，还仙人，现在的洪荒，仙人无非也就分为这几个势力：一截教、二产教、三散仙。截教跟大商教好，要是有心帮忙，何必拐弯抹角的梦中传法，直接过来跟寿哥说不好吗？散仙们也是一个道理，要是有要帮助大商的心思。何必舍近求远，不去给人王献祭求富贵，反而遮遮掩掩的找太子玩托梦那套？排除法，截教不可能，散仙不可能
，那答案就很明显了，给殷郊梦中传法的仙人是阐教的。我的傻兽哥呀、啊，阐教是大商的敌人，敌人传下来的东西，你敢用？敢用的话，那你还真是厉害的。哼哼，明确了这是敌人的诡计，那这个问题你们还聊个什么劲呢？阐教的目的已经很明显了，距离完这东西可能是真的有效的，但兽哥你要是练了，锅盔就会亏空，国库一空，军队一定会受到影响，在将来的战场上只能吃大亏。不练。那兽哥前些天下达的人王谕令就会变成笑话，人王名声受损，大商气运就会被削。啧啧啧，这计划不简单啊！真不知道是阐教哪个大仙研究出来的。以后本贤鱼可要离他远点，这种老银币最是可怕了。若是广成子能听到英泽这番心声的话，裤子都会被惊掉的。他的一旦三鸟妙计，英泽不过再斩茶间就看破了其中二鸟。帝心也吓出了一身冷汗，就这一个聚力丸里面，竟然藏了这么多弯弯绕绕。我儿砸这脑子到底是怎么长的？怎么考虑问题的方式就跟我们不一样呢？惊讶过后，帝心两眼冒火的看向了殷郊殷红，这两个儿子为何会跟阐教的人搅和到一起？他们是单纯的傻，被阐教利用了，还是被判了阵？帝心本能的否定了第二个想法，毕竟是自己的种，他宁愿相信殷郊殷红是真的蠢，也不希望自己的亲儿子有祸心。就在这时，英泽的心声又起。不过兽哥缺矿这事儿，我还是头一回听说。啧啧啧，不就是矿吗？那玩意，本贤于卧室下面埋着好几座金属大山呢，要是全都用来铸造人王离，十万架轻松至极。嘿嘿，兽哥缺矿，我有的是矿，但我就不说。哎，我就埋地下，我就看着他们长毛，我就玩，气不气？嘎嘎嘎！本咸鱼气死你，让你成天妨碍我跑路。地心卧室底下埋着好几座金属山，这特么是什么奇怪的癖好？还有好几座金属山，你上哪弄的？这可是铸造十万家人王离都富裕的庞大金属储配啊！不过，在想到英泽跟东海龙族的关系后，地心又觉得这事儿合情合理。洪荒人尽皆知，四海龙族老有钱了。虽然在顶尖的天才地宝。先天灵宝啥的一件没有，但先天灵宝之下的宝贝，四海龙族号称要多少有多少。帝心脸上逐渐露出了丧心病狂的微笑。你不说，架不住朕能偷听啊！哈哈哈哈！帝心心中已经有了打算。英泽是朕的儿子，所以英泽的金属山就是朕的金属山，这点没毛病。既然这样，那朕还练个鬼的距离玩啊！父王，英娇见帝心有些走神，赶紧催促着建议道。儿臣以为这距离玩应该练，近来除了北海之外。咱们大商其余诸侯都算是老实，况且父王您的威名威震四海，三军皆服，稍微削减一些军备，用来炼制距离丸又有何妨？殷红也忙道：“若是不炼距离丸，那天您在城墙上亲口下达的人王玉令该怎么办？毕竟就算是有了充足的矿石，将他们铸造成人王离也需要时间。父王，您就别犹豫了。”随着这兄弟俩的不停劝说，一些大臣也被说动了，甚至就连英泽的便宜舅舅黄飞虎也觉得炼制距离丸是好事，开始发表意见。在他们看来，这兄弟俩说的没错。人王帝心威名赫赫，早些年刚刚登基时便御驾亲征，开疆拓土，大商境内诸侯无不胆寒人王的勇猛。眼下虽然北海有袁福通造反，但那不过是个意外而已。除了北海，大商其余六百诸侯是万万没有胆子造反的。就算是反了，又能咋地？有大臣看了眼高大威猛的黄飞虎，诸侯造反，哼，真当我们的镇国武成王是摆设呀？论行军打仗、攻城拔寨的能力，就算是太师文仲，也不如黄飞虎厉害。既然不怕诸侯造反，那削减一下军备。挤出国库的钱财来炼制距离丸有何不可？反正炼制距离丸也是为了大商谋福，早些挖到足够的金属矿石，早些铸造出十万家人王离，早些让大商良田亩数翻上十倍，不也是一种增强大商底蕴的办法吗？听着一众大臣跟殷郊殷红哥俩的话，英则是一阵无语。不怕诸侯造反，那你们怕不怕神仙造反？不怕三五个诸侯造反，你们怕不怕八百诸侯一起造反？英则可是清楚的很，再过没几年就是武王伐纣了。武王伐纣一起。大商八百诸侯虽然没有全都跟着一起反了，可那也差不多了。黄飞虎再厉害，能干过乌泱泱的阐教仙人。就算有截教大佬相助，干过了阐教仙人，在神仙打架的层面上赢了，可凡间军武战场层面上呢？军备被亏空的大商军队，能打过西岐的叛军？能打过几百家诸侯的联军？说一千到一万，这年头谁亏了军队，谁就是沙雕。越听，英泽越是无语的翻起了白眼。有这群智商欠缺的沙雕大臣拖后腿，原著中帝心书的真心不愿。但无语他也没的办法，跑路咸鱼心里只有跑路，他才不会闲的没事去跟这满朝文武打嘴仗，就大伤于水火呢。就凭自己胳膊上的这二两肉，还想妄图扭转封神谅解，英泽心里有数的一匹，绝对不想多事。可就在英泽以为地心要被说动了，同意炼制距离丸的时候，让他意外的事情发生了。地心啪的拍了下人王宝座，滚滚威压让金銮殿的气压下降。英娇、英红，你们太让朕失望了！地心一声怒吼，瞬间让文武百官打了个哆嗦。英红、英娇哥俩一怔。俩脸懵逼，我们又咋了？这哥俩是真的懵，他俩可不知道广成子这是在那他们当枪使，不知道这计谋的真正目标是啥，还以为这距离丸
，就是广成子给他们俩用来跟英子争宠用的呢。眼下一听帝心这么说，哥俩也是有点气。父王真的是太过分了，我们哥俩这可是在为你排忧解难啊！你咋能当着满朝文武的面骂我们呢？仙人梦中传法，见两人脸上带着不服，帝心更加怒气不争，恼怒道：“你们二人，一个是朕的太子，一个是朕的二王子，竟然连这种微末伎俩的骗术都看不透，简直愚蠢！朕问你们，给你们梦中传法的仙人，是不是阐教中人？”汪英娇殷红脑袋嗡的一下妈了，英娇到底是太子，心理素质比弟弟殷红强些，知道弟心有多讨厌阐教，连忙咬牙否定道：“父王，给我梦中传法的仙人，我也不知道是哪一教的。”“对，父王，说不定是截教的上仙呢。”而臣在梦中虽然没有看清那仙人的脸，但观其衣着，不似是阐教中人。殷红也反应了过来，弟心失望的摇头，反问道：“截教？截教素来与我大商较好，太师文重，又是截教的三代弟子，若是截教大仙有心助我大商。”为何不直接来找朕？英娇眼睛急转，那说不定是散。你别跟朕说是散仙。帝心无情打断道：“若是散仙，他们更不可能去找你们二人。你不过只是太子，你能给那散仙什么好处？若是散仙有心助我大商，直接找朕能得到的好处，不比找你们大上百倍。”听到帝心这番合情合理的分析，哥俩脸色刷的白了。那满朝文武也是一个个回过味来。前不久，大王刚刚在朝堂上跟阐教的广成子、赤金子结怨，以前可没听过阐教还有以德报怨的习惯啊。若这聚力丸真的是阐教仙人梦里传的，那一定有大问题。要是着了道，可就麻烦了。刚才还同意的大臣们立刻改口：“大王圣明，臣以为这聚力丸万万练不得。”对对对，没错，阐教与大商态度不明，炼制聚力丸风险未知，不可炼。我去，寿哥可以啊，竟然还能看透这点。我寿哥这也不是很傻呀、啊，难道是我小看他了？白玉阶前，英泽更是一脸不敢相信的瞪着地心，寿哥竟然跟他分析的问题关键一模一样。英泽抿了抿嘴，他感觉在智商方面受到了来自地心的威胁。地心得意的挺直了胸膛。朕虽然看待问题不如你小子那么鸡贼，但朕能偷听你的心声啊！管你有多机智、多鸡贼呢，你的就是朕的。看到往日里那些对他阴奉阳违的大臣们，此时脸上纷纷露出了崇拜的模样，地心爽的一批，拿英泽的心声来人前显圣这事儿，还真特喵的过瘾。关键是这圣显的太自然了，就算是英泽也挑不出任何毛病。地心爽了，大臣们佩服了。英娇、英红哥俩丧眉耷眼了，可百官中人间清醒王叔比干却始终没有忘记重点。大王，聚力丸不可炼，但大商缺矿问题该怎么办？若是不赶紧凑齐铸造十万嫁人王离的矿石，您的威名怕是就要沦落为笑柄了。王叔比干担忧道。帝心微微一笑，怎么办？朕有英泽，怕个啥？司天剑太师听令，英泽小脸瞬间僵住。干啥？寿哥，你又想干啥？兔子急了还会咬人呢。本咸鱼也是有脾气的好吧？朕现在封你为大商人王离都造使，全权负责人王离铸造问题。朕不管你用什么办法，三个月内，朕要见到十万家人王离。若是办不到，帝心歪嘴笑。那你今后就给朕搬到宫里来住，给朕抄录藏书阁里的典籍十年，抄不完，哪儿都不许去，散朝。儿子的，就是爹的，一点毛病都没有。帝心迈着二五八万的酷拽步伐，潇洒离去，留下一群大臣跟英泽群脸懵逼。我这咋就又成人王离都造使了呢？寿哥，你脑子里绝对有点大病。英娇、英红被阐教坑了，算计你，你特么拿我撒什么气？英泽像是一条被烈日暴晒了十天的咸鱼，整个人都骂了。果然，上朝必被坑这条定律是铁打的，没有一次例外。大臣们神情复杂的看着英泽，有人目光满是同情，有人则是幸灾乐祸。就比如英娇、英红哥俩，那幸灾乐祸的就差手拉手跳一段兔子舞了。在这哥俩看来，英泽这是替他俩受罚了。为什么呢？你看哈，虽然他们哥俩到现在也不相信聚力丸是广成子用来对付大商的诡计。但既然地心是这么认为的，他俩也不敢反驳。但按理来说，发生了这种事儿，他们哥俩必然是要受到处罚的。可现实呢？地心压根就没提罚他们的事儿，反而转过头来就给英泽封了个人王离都造使的官。人王离都造使，那是什么破官啊？现在朝堂上谁不知道大商缺矿都快缺窟了？让英泽三个月内铸造出十万家人王离，这不明摆着是要收拾英泽吗？明摆着让他替英娇英红受罚吗？英娇英红趾高气扬的围着英泽转了两圈，嗤笑着离去。父王果然还是爱我们的，那些大臣们也差不多是这么觉得的。在帝心心中，果然还是太子与二王子英红更加重要。不过这就对了，堂堂人王，宠爱嫡子才是顺应纲常伦理。英泽这种庶出的王子，不就是用来给嫡出的太子等人受罚用的吗？而一些心思灵活的董爷大臣，则想的更多。英泽，这不单单是替太子、二王子受罚，帝心封他人王离都造使，更重要的目的，其实应该是背锅，给人王背锅。就大商眼下的矿石储备与开采速度。别说三个月了，就算是六个月、九个月，也不可能铸造出十万家人王离。可人王谕令已发，金口玉言当着朝歌百姓承诺过
要让大商良田母树在一年内翻上十倍。眼下指定是完不成了，人王御令几乎注定就要成为一则笑话。人王是绝对不能沦落为笑话的，所以必须要有人来给人王背锅。大商良田数量没有翻十倍，不是咱们的人王不行，是手底下那些办事的人能力不够导致的。而英泽就是这个能力不够的人，给地心背锅，百姓们要骂，要笑话都朝着英泽使劲去。我们的人王还是英明神武的，小泽。没事的，不就是去藏书阁抄书十年吗？忍一忍就过去了。十年后，你不过也才二十四五，正是大好年华。黄飞虎拍了拍英泽肩膀，这事儿他看着憋屈，但却无可奈何，只能用语言安慰。英泽表情僵硬的苦笑一声，在皇宫里抄书十年，忍一忍就过去了。那玩意是忍一忍的事儿吗？十年，十年，西岐那边都特么快打倒朝歌城下了。按照英泽的计算，在西岐扯旗子造反前，他是一定要跑路成功的，要不然等战事一起，像他这种人王子嗣。几乎百分之百是要上那封神榜的，所以抄书十年，想都别想，想要阻止本贤于跑路，门都没有，窗户也不行，两眼满是血丝，满心愤懑的英泽闷头回到了家，啥也不干，先掏出日记，本来就是一阵对着地心的狂喷，那骂的，足安选手看了都想烧自家户口本，有仇暂时不急着报，先记在小本本上再说。写完了，骂爽了，英泽感觉舒服了一些。讲真的，铸造人王离这事儿，对他来说小事一桩。就卧室下面埋着的那几座金属大山，随便拉出来几座就够了。铸造也简单，生产线一拉，图纸原材料往里面一丢，十万家人往里，半月之内就可轻松生产出来。善财、邓婵玉本着越早干完了越早省心的原则，英泽立刻撸起袖子，喊上唯二的两大心腹就准备开工。英泽在朝歌的居所虽然不奢华，但好在地方足够大，尤其是后院，差不多就半亩多地的面积，用来铺生产线，制造人往里很是宽松。唯一辛苦些的工作就是往生产线里丢原材料了。但也不是很辛苦。就英泽、善才、邓婵玉这三位，论力气，那是一个比一个大。邓婵玉的力气贼大，英泽到现在还怀疑，这姑娘是力量大道的私生女。再过几年，那是能凭借力量用石头嘎嗒敲破准圣脑袋的存在。善才呢，本体是龙，不解释。英泽就更不用说了，肉身上限限制器已经解锁，每天的锻炼任务从来没有拉下，在家里跟邓婵玉打架没赢过，掰腕子没输过。要是跑工地搬砖，妥妥能内卷死其他工友。两人一龙。一人搬起一座金属山，丢到后院的生产线上，然后就没有然后了，全自动无污染。等时间半个以后，过来找人运走就完事了。至于等生产完成后怎么应付那些震惊的大臣跟地心，英泽也想好了答案。哼，老子可是东海海王呢，反正这事儿地心应该是知道的。问我矿石哪来的？东海要的。那你怎么铸造的？别问，就是东海。东海龙王是我的铁匠，你信不信？不信你自己跑东海问去。上头有龙的人就是这么自信。搞定了这事儿。英泽立刻跑去洗澡，明天可是要进行第二次高级抽奖的重要日子，他必须要洗净今天在朝堂上沾到的所有晦气。对抽奖这事儿，英泽是个老玄学了。善财，使劲给我搓，皮搓掉了都行。小泽家的龙女仆桃花眼朦胧，俏脸羞红，两只小手，一手一只粗布搓澡巾，在英泽身上上下翻飞。西溜祖龙大人的身材越来越好看了呢。善财舔了舔红唇，搓得越发用力。翌日天明，英泽早早的起来，换上了红衣，熏好了香。特意又让邓婵玉跟小泽家的龙女仆都换上了一身红涂个吉利，就连五色神牛身上都裹上了红绸子。要不是条件不允许，英泽还想找头瑞兽麒麟来摸一摸。呼，英泽深呼吸，轻轻合上眼。系统，我要抽奖。通天彻地的轮盘，随着英泽的意识开始旋转，光滑明亮，其耀眼程度远超平时的低级与中级抽奖。有过一次经验的英泽提前捂住了眼睛，片刻后，熟悉的提示音响起：“丁高级奖池抽奖已完成，奖品介绍如下。”奖品类型：灵根。奖品名称：大雷音玉宝金竹。中品：先天灵根。奖品介绍：洪荒先天灵根之一。该金竹诞生时，先后被洪荒第一道紫电与苍穹金风击中，内里自成雷电与玉宝大道。手握金竹，可统御洪荒诸般雷霆。落一宝，可助其主领悟雷电大道。英泽呆住了，使劲的揉眼睛捏耳朵。先天灵根，还是中品的。系统，你终于正常一次了。英泽有那么点喜极而泣的冲动，这可是中品先天灵根啊！看介绍。还没有被炼制成灵宝就那么强了，要是再炼成先天灵宝，该有多强？可英泽的兴奋还没有持续几秒呢，手里的大雷音玉宝金竹还没捂热乎的，就发现金竹的质感正在消失，慢慢化为虚无。丁恭喜宿主已完成六十次抽奖，达成系统升级条件，该次高级抽奖奖品已被强制替换为系统升级插件。英泽，甘离娘。奖品类型：系统升级插件。奖品名称：情绪值收集器。奖品介绍：讨厌，喜欢，嫉妒。仇恨，去尽情造作吧，少年！任何情绪都将成为你成长的养料。注意，该插件与系统本体融合后，则达成系统升级条件，抽奖系统将升级为 2.0 版本。
。升级后，系统商城将会开启，宿主所收集的情绪值将成为系统商城的唯一货币。注二：系统商城中所有商品皆为宿主曾经得到过的非唯一性的奖品，只要宿主所拥有的情绪值足够，便可尽情兑换使用。注三：任何生灵对宿主产生常规情绪阀值以上的情绪，皆可收集为情绪值，无论是正面还是负面，产生的情绪值作用都相同。友情提示：负面情绪的收集往往会比收集正面情绪轻松。让人喜欢你很难，但当一个人人厌恶的臭狗屎却是非常简单。系统升级了。看完所有的介绍后，英泽原本因为失去大雷音玉宝金竹的郁闷渐渐消失了。属性面板脑海中，那通天轮盘的下方出现了一个装满了金币的宝箱图案。英泽用意识触碰，立刻就展开了一个商店面板。一排排的小格子里面，全都是他曾经得到过的奖品。什么青铜一吨啊，什么响龙十八掌使用次数加十啊。小泽家龙女仆穿起来贼养眼的黑丝也有，甚至就连那大雷音玉宝金竹也在。在商店的最下方，则是他的情绪值储量，当前显示为零。英泽赶紧点了下大雷音玉宝金竹。丁兑换该物品需要消耗情绪值二十万，宿主当前情绪值余额不足，兑换大雷音玉宝金竹需要足足二十万情绪值。英泽皱眉，还没收集过情绪值的他，对这个价格也无法做出评价。是贵是便宜还是合理，都不好说。不过英泽也可以对比一下，商店中上一次抽奖得到的奖品。乔帮主的金手指音响也在，点一下，英泽瞪大了眼，那个让他残念又尴尬的破音响，兑换价格竟然是一百万情绪值，足足一百万，是大雷音玉宝金竹的五倍。我去，这破音响这么值钱吗？英泽挠头，那个老是乱放尬音神曲，让他尴尬扣脚的音响，售价竟然能等于五个大雷音玉宝金竹这样的中品先天灵根，那岂不是说这音响的真实价值可以跟极品先天灵根相比了？就算是比不上极品，那也是最顶尖的上品。看来。很有必要发掘一下音响的作用了、啊。英泽喃喃低语，严谨继续在商店里扫视。忽然，一个商品出现在视线当中。咦，秋毫之木竟然也可以兑换？我还以为这种奖品都跟肉身上限限制器一样，是有唯一性限制的呢。英泽赶忙点击秋毫之木，两道提示出现：丁兑换秋毫之木，可升级宿主当前已拥有的秋毫之木。两个秋毫之木可升级为明察之眼，在原功能基础上增加透视功能；两个明察之眼可升级为破法之瞳，在原功能基础上增加破法。石亭等功能，丁兑换该物品需要消耗情绪值十万，宿主当前情绪值余额不足。我勒个大去！英泽的心瞬间火热。十万一个的兑换价格，他完全没有放在心上。现在他满奈子都是腿子。明察之眼可以透视，破法之瞳可以石亭。英泽就想问问，哪个男人能经得起透视加石亭的诱惑？没有，绝对没有。而破法之瞳还远远不是终点，破法之瞳还能升级虚空神眼、秩序之谋等等。在透视、石亭的基础上，还能获得开空间门、玩瞬移穿梭的功能。开空间门、玩瞬移，强不强的暂且不论，但这玩意却是某跑路咸鱼梦寐以求的神技啊！只要会了这手艺，嘿嘿嘿嘿，英泽坏坏的笑了。有了这门手艺，那跑路还是问题吗？这一刻，英泽挺着胸膛，他决定了，收集情绪值就是他接下来最重要的任务。收集情绪值，其实说白了不就是搞人心态吗？英泽虽然之前没试过，但系统不是已经友情提示过了吗？让人喜欢你很难，但变成臭狗屎、恶心人可是非常简单的。当街忽然给你一嘴巴，你气不气？气就对了，要的就是你气。哼哼，看来我这条低调咸鱼是注定不能低调下去了。英泽，从现在开始，你就不是咸鱼了，你要变成一盒飞鱼罐头。刺啦一下，扯下红衣，英泽换上一件极尽奢华的衣服，翻身骑上五色神牛就上了街。殿下，您去哪儿？我陪您一起去呀。善才赶紧问道。英泽今天很反常，以前上街他可是都要带着自己去的。你在家休息就行，本殿下今天不当人了。英泽歪嘴邪笑，气质大变，身上生出一股纨绔子弟的邪气。善才、邓婵玉面面相觑，今天的殿下好奇怪啊！邓婵玉、大胖龙，咱们悄悄跟上去看看。善才、小豆芽，你说的有道理，跟上。当纨绔好啊，当恶霸妙啊，不但能收集情绪值兑换宝贝，顺道还能把自己的名声搅臭。只要让别人的情绪超过阀值，就能得到情绪值。跟行善相比，明显是作恶更有性价比。骑着五色神牛走在街上。英泽瞪大眼，四处扫射，生怕错过一个干坏事的机会。这次系统升级到 2.0 版本，直接给他打开了新世界的大门。干点讨人厌的事儿，收获情绪值的同时，顺道还能玷污一下自己的名声。英泽心里琢磨着，瘦哥的爱实在是太沉重了。若是能在自污名声、收集情绪值的过程中把名声搞臭，让地心厌恶的话，地心会不会就把云顶这位负责保护他安全的大金仙给撤掉？虽然只要疯狂收集情绪值，使劲把秋毫之木升级成虚空神眼。就能获得开空间门这种跑路咸鱼梦寐以求的神迹，但在封神亮节中，能早一天离开朝歌这个漩涡也是好的呀。所以，一条卑微的跑路咸鱼摇身一变，变成了强大的咸鱼恶霸泽牛牛
，好大的牛牛！英泽骑着高大魁梧、神俊的五色神牛走在街上，懂事的百姓们都是避之不及。但天真的孩子可不知道，在朝歌能拥有这种神兽坐骑的人有多恐怖。可能是五色神牛太神俊漂亮了吧？一个梳着麻花辫、吃着粗面烤饼、七八岁模样的小姑娘忍不住跳了出来，开心又兴奋的想伸手去摸牛。某咸鱼恶霸露出了邪恶的笑容：“啧啧啧，你说这不是巧了吗？干坏事的机会来了！”带。哪里来的野丫头，竟然敢在大街上吃烤饼？拿来吧你！年仅十四、面容清秀俊朗的英泽，小脸硬是挤出一股子凶神恶霸的职业表情，手一挥，小姑娘手里那块掺着谷糠的粗面烤饼就咽了住。英泽嗷呜就是一口，别说吃惯细粮，乍一吃这种平民百姓的主食还挺香，就是有点拉嗓子，我吓不吓人？怕不怕我？英泽恶狠狠地问道。小姑娘哪见过这种坏蛋啊？当场就吓哭了。丁感受到来自纪晓花的恐惧情绪，情绪值加一加一加三加二。未来有罗老师必败克鹅饼，现有我应当街抢吃铜大饼。嘎嘎嘎，我可真是坏透了！视网膜上闪过一连串的提示，情绪值到手，咸鱼恶霸心满意足的扬长而去。街面上的百姓都懵了，悄悄跟在英泽后面的善财跟邓婵玉也懵了，这什么情况？这条街离英泽的住所不远，他是谁？这附近的百姓心里都清楚。可今天这行为就让人们糊涂了。堂堂人王之子，司天监太师，大商的三王子殿下，竟然在街上抢饼吃，什么东西？抢小姑娘饼吃，还三王子殿下呢？我呸！造孽啊！人王英明神武，怎么会生出这种混账儿子来？万幸这种恶人不是太子，要不然咱们大商绝对没有未来。百姓们敢怒不敢言，直到英泽走远后，一个个才愤愤不平的叫骂起来，骂得相当难听。善才跟邓婵玉听到后很不好受，但难受也没脸站出来给英泽出头。毕竟抢小姑娘饼吃这事儿，实在是有点不是人。善才邓婵玉小脚一跺，就跟心里塞了团棉花似的，又堵又闷，直接掉头回家。丁感受到来自善才的郁闷情绪。情绪值加二加二加二，丁感受到来自邓婵玉的郁闷情绪。情绪值加二加二，嗯。骑着五色神牛，正在寻找下一位受害者的英泽，看到提示后一怔。邓憨憨跟小女仆怎么郁闷了？嘿嘿，郁闷的挺好，能加情绪值就行。英泽乐呵呵的笑了，继续沉浸在当咸鱼恶霸的快乐当中。只是英泽怎么也是受过优秀素质教育的穿越者，贸然让他去当恶霸，这个心理上还是存在一些障碍的。有好几次选定了目标后，鼓足了劲，也硬是没好意思下手。情绪值收获寥寥无几，这样可不行。英泽痛定思痛，开始反思。良久后，一拍脑门：“对啊，英泽悟了，谁规定的咸鱼恶霸就只能欺负平头老百姓了？朝歌居大不易，寻常百姓的生活已经很不容易了。身为一条接受过素质教育的咸鱼恶霸，欺负他们心里当然膈应了。但朝歌乃当今天下的首善之地，除了平头老百姓外，还有一个人群贼拉多。朝歌多权贵，广门阀。不说朝歌本地的那些世家大族了，单就是天下八百诸侯的儿女。”每天都不知道有多少在朝歌舒坦的纸醉金迷。英泽眼睛雪亮，本咸鱼恶霸不忍心鱼肉百姓，还不能压榨权贵门阀了。欺负老百姓，他觉得理亏；可欺负那些人，哼！英泽笑了。金銮殿上那些大臣们，平时没少给他添堵。皇贵妃那天派侍女来给他报信了，说朝中有许多大臣对他这位三王子殿下是深恶痛绝，认为他是迷惑地心的毒瘤，没少偷摸写奏折告他的状，特烦人。甚至大商群臣都是些什么货色的英泽，开始摩拳擦掌。欺负这些人的子嗣，才叫真正的咸鱼恶霸呢。反正欺负那些权贵，也一样能得到情绪值。而且权贵们的背景、能量都大，欺负他们更容易自污其名。说干就干，英泽一拍五色神牛，正直就朝着朝歌最大最贵的酒楼走去。没多久，一栋古色古香又恢宏大气的七层楼阁便映入眼帘，牌匾上写着“妖仙阁”三个金灿灿的大字。整栋楼的材质也很是不凡，棕红色的木料上银光闪闪，似有银河环绕。门口更是种植着一株石杖青松，散发出淡淡氤氲，释放着雅致清香，明显是一株根脚不凡的灵植。来来往往的宾客皆是衣着华丽，气度不凡，甚至还有好些气势如鸳恋气势。那里的迎宾与小二也皆是俊男靓女。英泽咂吧咂吧嘴，好气派的酒楼，讲真的，这地方的奢华程度都不亚于宫里了，最起码比他的三王子府要高档不止十倍。这位公子里面请，您是头一回来吧？一掌柜模样的中年人，老远就看到了衣着华丽不凡的英泽。忙快步走出来迎接，英泽点点头，没说话，翻身下牛，倒背着手大咧咧走进迎仙阁。公子里边请，小的给您介绍一下我们迎仙阁。我们迎仙阁共有七层，每一层，掌柜模样的中年人跟在英泽后面，口齿清晰的介绍起来。说的麻烦，其实也就那么回事。迎仙阁共有七层，越往上越好，身份越高的人，越能去上面的楼层用餐，就跟会员制似的。宾客的身份就是会员卡，最高的第七层，放眼朝歌，唯有比干、黄飞虎之流的大人物。或是皇室贵族才有资格进去用餐，不知您是朝歌那位大人府上的公子？掌柜模样的中年人小心问道。没事，别瞎打听。金哥，我不是来吃饭的。
，英泽摆摆手：“掌柜梦了，来银仙阁不吃饭。”然而还不等他再问，就见英泽迈着六亲不认的步伐，走向了一楼的一张散台。掌柜的放下心来：“嗨，原来是过来找朋友的。”玄吉也不再理会英泽，扭头去招呼其他客人。再说英泽这边嘴角露出了一抹坏笑：“果然来对地方了呀。”刚走进银仙阁一楼，他就听到这桌子上的几个年轻公子哥在慷慨激昂的讨论当朝时政。眼下。大商最新的实证是啥？自然是有关人王离铸造的问题。聊这个，必然就绕不开英泽这位人。王离铸造史，这会儿这桌公子哥真就这个问题聊得很嗨，说啥的都有，但中心思想就是一句话：幸灾乐祸。英泽这货马上就要倒血霉了。英泽直接笑了，欺负这群玩意，心里压力完全没有。都吃着呢，吃挺好啊，有鱼有肉的。走到了桌子边后，英泽不顾桌上的客人纳闷，拖过一张椅子就大咧咧的坐了上去。哪来的野小子这么放肆？不知道求我们办事的规矩啊！这桌的客人都是朝歌纨绔子弟，喝的也有些上头。见一陌生人凑上来，还这么自来熟，只以为英子是过来攀关系的。这也正常，这种事儿他们见多了。谁让他们的老子都是大商的重臣呢？英泽从那人手里抢过酒壶，喝了一口后，不屑的又吐了出来。呸，真难喝！擦擦嘴，英泽咣当一拍桌子，跟我谈规矩。你知道我是谁吗？你谁啊？我嫩爹。丁感受到来自刘善次的愤怒情绪，情绪值加三加三加三。丁感受到来自韩春的愤怒情绪值，情绪值加四加四加四。丁感受到来自看着刷屏的提示，英泽乐的不行，纨绔子弟，火力旺，气性大，不跟百事忍为先的百姓们似的，欺负了也贡献不了几点情绪值。果然，刷情绪值还是要找这些火力旺盛的纨绔啊，三个字就胜过之前在街上所有的忙活。韩春眼睛一眯，掀开衣摆，亮出腰间那把华丽的长剑，其余纨绔也是各自露出了自以为最凶残、最有威慑力的模样。然而，英泽丝毫不惧，还竖起了一根中指。虽然这些纨绔子弟不知道这是什么意思，但身体本能的就对这个动作感到厌烦。名叫刘善次的纨绔直接摔了杯子，眼珠子冒火的站起来，瞪着英泽：“好大的狗胆，竟然辱我！你可知我爹是谁？”英泽眼睛亮了下，指着自己的鼻子：“不孝子，都说了我嫩爹，我嫩爹，你说你爹是谁？”刘善次，丁感受到来自刘善次的暴怒情绪，情绪值加九加九加九，找死！刘善次身上忽地升起一股彪悍的气势，抬起硕大的铁拳，就朝着英泽脑袋挥去。英泽笑眯眯地坐在椅子上，吻了一匹，有秋毫之目在，咸鱼恶霸，可从来不会去惹打不过的人。姓名：刘善次，种族：人族，境界：五战之道战兵境，好感度二十二， 22, 这可真是蝼蚁一般的对手。不过，英泽可不会动手打架。就在拳头即将触碰到脑袋的时候，英泽伸出手，把一块金灿灿的腰牌拍到桌子上。刘善次余光扫了眼，拳头戛然而止，豆大的汗珠子如雨似的冒了出来。三三王子殿下。你刚才想打我？英泽笑眯眯的抬头看他，刘善次汗如雨下，桌上的其余纨绔也是两腿发软。这特么是纨绔遇到纨绔祖宗了呀、啊！整个大商，哪家小辈的身份能跟人王的子嗣相比？而且他们是真的快要吓死了，因为就在刚才，英泽过来前，他们还在疯狂吐槽诅咒这位大商三王子。半炷香后，在一桌子公子哥忐忑的注视下，英泽擦了擦嘴上的油，喊过掌柜的来：“今天这一层的消费由刘善次公子买单。”啊！刘善次整个人都懵掉了。银仙阁一层一桌酒席，最便宜的也要十枚大背，这一层的消费我买单。丁感受到来自刘善次的怨念情绪，情绪值加三加三加三，收割情绪值，果然还是要找纨绔子弟下手啊。这银仙阁不错，明天去二楼看看。英泽乐呵呵的剔着牙，骑上五色神牛，小手一挥，除了情绪值，不带走一片云彩。欺负纨绔，尤其是欺负背地里骂他，或者是家里大人在朝中为官搞过他的纨绔子弟，英泽那是一点都不含糊，还挺上瘾。接下来的三天。英泽一到饭店就直奔迎仙阁，仙猫一遍偷听，只要发现有在背后议论他的，或是家里大人跟他有过节的，就立刻摩拳擦掌的重拳出击。反正英泽身份在这里摆着，那些被欺负的纨绔也不敢怎样，别管心里多恨，表面上都要表现出顺服。迎仙阁也真不愧是朝歌二代们最喜欢的酒楼，三天英泽就薅了足足小两千情绪值。可惜朝歌纨绔们也不傻，也不是私下里不联系。你爱在迎仙阁录我们，我们不去了还不成吗？朝歌能潇洒的酒楼又不止迎仙阁一家。于是第四天晚上，英泽刚写完今日份日记，就收到了一条来自于银仙阁掌柜的怨念提示：朝歌的纨绔们不敢来消费了，银仙阁今日营业额创历史新低。英泽收下情绪值，也开始了忧愁。按照自己薅羊毛无度，这下好了，朝歌最大的纨绔聚集地废了，明天的情绪值可该怎么刷？而就在英泽为此发愁的时候，一道由数名大臣联名的告状奏折连夜送进了宫里，一群朝歌大臣脸色阴沉。英泽欺人太甚，好家伙，在朝上。你爹欺负我们，在朝外，你欺负我们儿子，合着你们爷俩是商量好了呀？这写的都是些啥？寿仙宫
，正搂着小妲己夜夜笙歌的帝心，在接到数十位大臣的联名告状奏折后，心里的第一个反应就是：这些大臣们脑子是不是坏掉了？这群人联名状告英泽渎职，说英泽根本没有把大王您交代的任务放在眼里，为大商铸造人王离那是多重要的事儿啊！这可是事关大商农业的国之要事，大王您让他负责此事，至今已经有好多天了。可英泽他身为人王离督造时，竟然完全任何行动，别说是督造人王离的铸造进程了，这么多天来，他竟然连大商的铸造司都没有去过，反而把珍贵的时间全都用在了享乐上面。他这是没把大王您，没把咱们大商的国务，没把咱们大商的黎民放在眼里啊！罚！这种不务正业的渎职行为，大王您不罚他能行？看完后，帝心翻了个白眼，心道：狗拿耗子多管闲事，不务正业，渎职？哼哼，你们懂个锤子！英泽卧室底下。可是埋着数十座金属大山呢，你们要是能拿出这么多金属，朕也允许你们渎职。地心管英泽务不务正业呢，只要三个月后能搞出十万家人王离来就行。刺啦一声，把奏折撕成碎片。地心色眯眯，搂住妲己，来来来，美人，长夜漫漫，不要辜负了良宵。朕从古籍上参悟了个新招数，今夜定要与美人分个胜负。地心抱起妲己，跑去寝宫鏖战。一寿仙宫里的小宫女悄咪咪收起了满地的奏折碎片，拼好后送到了皇贵妃那。护子心切的皇贵妃看完后急了。本着警醒英泽的心思，派人过去告诉英泽，可不能再这么不务正业了。你父王让你负责人王离的督造，你就好好干，千万不能偷懒。好多双眼睛都盯着你呢。你看，你这一懈怠，就有这么多大臣来上书告你。皇贵妃的本意是提醒英泽要端正态度，身为人王子嗣，千万不可让人诟病。可英泽却不这么想，被人告，他一点都不生气，反而嗨了。告我，告得好啊！这些大臣都是好人啊。英泽乐得合不拢嘴，他感觉。咸鱼恶霸的自污大计成功了，果然欺负人还是欺负权贵家的纨绔好啊！这才连着欺负了他们没几天，他们家里的老子就直接告起了御状。英泽美滋滋的想着，只要告我状的人分量足够重，次数足够多，那早晚有一天寿哥会对我深恶痛绝的。英泽磨刀霍霍，既然这些纨绔们的老子这么给力，那还不赶紧都把他们的名字记在小本本上，变本加厉的欺负起来啊！别人先不欺负了，本殿下就认准你们了。这些权贵家的崽儿。哪个是能闲住的主？银仙阁，因为英泽不能去了，无所谓，咱们换个场所，继续花天酒地就是。可谁能想到，刚潇洒了一天，第二天再去的时候，英泽早就搓着手，在哪儿等他们多时了。不管他们换到什么地方，只要有他们在的地方，就有英泽的存在。好容易找到这么一群可以疯狂收割情绪值的大宝贝，英泽可是豁出去了。为了找到这群纨绔的踪迹，英泽直接祭出了善财这位各种意义上的大杀器。有龙族的大玄仙出马，想要在朝歌城里找寻几个纨绔的踪迹。那真是手拿把掐，小菜一碟。当然了，除了这几位纨绔之外，其他大臣家的孩子，英泽也不准备放过。反正又能刺激人告他的御状，又能收割一波情绪值，何乐而不为呢？干就完了。仅用了四天，情绪值就突破了一万大关，可喜可贺的达成了历史新高。他这边高兴，自然而然的；另一边就相当的难受了。状告英泽的奏折如石沉大海，四五天过去了，依旧了无音讯。那数十位朝臣心里那叫一个恨啊！这个恨。倒也不完全是因为地心无视了他们的奏折，毕竟地心不务正业也不是头一回，他们早就习惯了。这个恨，更多一部分是因为英泽对他们家里孩子的欺负严重到了令人发指的程度。有些人现在听到“英泽”这俩字，都本能的出现恶心、头疼、反胃等一系列症状。英泽这货实在是太欺负人了。几个大臣一商量，这样也不是个事儿啊。好不容易养大的孩子，不能眼瞅着就让英泽给霍霍死。得，既然一封告状奏折不起效，咱们就接着写，再多拉上点人。只要我们告的足够多，就不信大王能一直装下。这几天被英泽欺负过的大臣子嗣那太多了，几人稍微一走访，就拉来了大波同仇敌忾的同伴。于是乎，雪花片式的告状奏折蜂拥而至，满朝文武几百人，少说有半数家的孩子都被英泽霍霍过。那告状奏折多的地心都感觉不可思议，这么多告状奏折都够他跟妲己晚上点起火来，悠哉悠哉的吃一顿烤肉了。告状的内容也从最开始的含蓄，告英泽渎职，变成了直击要害。大王，你家孩子欺负人啊！我们家的崽子都叫你儿子霍霍的心理出问题了，求求大王，让英泽殿下收了神通吧！朕的大道之子，这是转性了，不当跑路咸鱼，改行当恶霸了。帝心就纳闷，这么多大臣都在告英泽，那看来英泽成天欺负人的事儿不能是假的。可他就是奇怪，这不是英泽的性格啊！就英泽之前那除了跑路就是狗的谨慎习惯，做出这种出格事儿来，可真是让人意外。这里面肯定有事，英泽这小子真不让朕省心。帝心眼睛微眯，感觉事情没那么简单。可朝堂上半数大臣都在告英泽，他也不能装作看不见。而且，英泽老这么欺负大臣们的子嗣也不是个事儿。当然了，身为人王子嗣，谁年轻的时候还没欺负过大臣家的傻儿子？就好比帝乙时期还没当上太子的帝心，没事就喜欢欺负朝中大臣家里的孩子。
，因则他老舅黄飞虎小时候可没少挨地心欺负。但凡事都要有度，地心年轻时再脑残，也没跟英泽似的，前后不过七八天的时间，就把满朝半数文武家里的崽子欺负了一遍，甚至好几遍。没这么欺负人的，你爹我还指望着那些人的爹干活呢。这事儿英泽做的着实过了，大道之子也不行。地心索性决定小城大戒一番，一是为了安抚大臣，二也是为了管一管英泽。于是，地心大笔一挥，一道旨意下达：传令人王离督造使，三十天内必须上交十万家人王离，交不上，严惩不贷。钦此。此旨意一出，皆大欢喜。虽然只说了严惩，没说具体怎么惩罚，但大臣们跟英泽都觉得自己取得了极大的胜利。英泽，哈哈哈，首哥终于要不爱我了，罚我，使劲罚我吧！最好赶紧把云顶这位大金仙给我撤走。大臣、大王圣明，英泽小子，这下看你还有没时间来欺负我儿子啊！三十天交不出人王离，有你好受的。大臣们高兴的晚上都多喝了好几杯。三十天上交十万家人王离，哼，就大商现在的矿物储备与工匠生产力，别说你一个不务正业的英泽了，就算是神仙来了，三十天内也不可能上交十万家人王离。而除了他们外，自上一次一旦三鸟之计失败，就陷入了郁闷状态的广成子与赤金子，从太子英娇那儿得到消息后也很开心。广成子激动的周身仙气激荡，意外之喜啊！英泽就要被地心惩罚了，那岂不是说？英泽身上的人族气运就要烟消云散了。只要英泽身上的人族气运没了，那他立马就能完成原始圣人交代的诛杀变数任务。变数这个东西实在是太恐怖了，尤其对他们玉虚十二仙这种已经找到渡劫方法的应劫之人来说，英泽引起的任何一丢丢微妙变化，都有可能导致他们陷入万劫不复的境地。时光匆匆，离地心规定的实现越来越近了，英泽依旧在坚持当一名勇猛的咸鱼恶霸。在他不懈的努力下，满朝文武家的傻儿子们都已经达到了文泽色变的程度。他们心照不宣的达成了不出门的共识，不就是宅在家里无聊吗？再无聊也好过被英泽欺负。面对英泽，他们打也不能，骂也不敢，躲就成了唯一的选择。于是乎，朝歌各大上流社会消费场所的营业额极为损失惨重。英泽看着忽然飘过的众多情绪值到账提醒，开心的多吃了两大碗饭。殿下，刚才宫里来人说明天就是上交人王离的日子了，让您明早记得上朝。晚饭时间刚过，善才送走了宫中来使后过来汇报。英泽摸索着下巴。早在两天前，后院的生产线就已经完成了十万架人王离的铸造任务，不但完成了，还多铸造了五百架，交货肯定是没问题的。但英泽现在正犹豫到底要不要交，交可以，反正活干完了，人王离留在他手里也没用。这时代饿肚子的人多，早点交上去，让大商的良田母树激增，怎么着也是个功德无量的事儿。但不交也不一定是个坏事儿。英泽觉得，万一因为这个事儿导致寿哥对他产生了厌恶，那岂不是爽歪歪？说不定地心就因为这事儿彻底放弃他了呢。大手一挥，收回护道人。他转头就潇洒的跑路，比什么都强。想了片刻，英泽决定明天试探一下。那些儿杂被他欺负惨了的大臣们，明天在朝上指定会拿这事儿对他进行惨无人道的攻击。到时候，英泽就使劲揣摩地心的态度。要是地心勃然大怒，要大义灭亲砍人的话，那咸鱼恶霸也是很爱惜小命的。该交就交，先保命再说。要是地心没准备砍人。那就不交了，正好使劲削减一波寿哥的好感度，为跑路大计铺垫。死就交，不死就不交，反正有秋毫之墓可以随时观察地心的好感度变化。两套方案稳得一批。一月天还没亮，鸡还没叫，英泽就起了。上朝就是这样，打工仔没有人权可言。交代了善才跟邓憨憨几句后，英泽朝着金銮殿赶去。途中抬头望天，果然云顶这位大金仙驾云漂浮跟随，一边修炼一边护道。英泽一撇嘴，好一个尽职尽责的大商打工人。殿下，你对我心怀恨意。云顶四世察觉到了什么？皱眉传音：“没有，你想多了。我就是觉得云顶大仙这样的强者为我护道，实在是太屈才了。”英泽赶紧摇头：“暗道大金仙就是牛啊，感知竟然这么灵敏。”当即不敢多想，加快脚步去上朝。等英泽到了金銮殿的时候，早就有不少大臣们到了。咸鱼恶霸这张稚嫩的小脸刚一亮相，就吸引了无数充满怨念的目光。能不怨念吗？家里孩子这段时间都叫这小子欺负毁了。顿时有铺天盖地的情绪值到账提醒袭来，情绪值瞬间突破一万大关，十分之一个秋毫之木已经有了。英泽顿时开心的不行，咸鱼恶霸果然是一个非常有前途的职业，一定要坚持下去。但英泽刷情绪值也不是毫无底线的，有秋毫之木在，可以最大程度的保障自身安全。只要将受害者们的好感度控制在一个合理的范围，就绝对出不了什么乱子。王司主大人早上好啊！白捡一波情绪值，英泽开心的主动跟离他最近的朝歌行司司主打起了招呼。邢思思主掌管朝歌大小案件与城防，是个大官。见英泽笑得那么灿烂，邢思思主一口老牙紧咬，眼珠子瞪得跟牛眼似的。你小子还有脸跟老夫打招呼？你他妈忘了你十天前都干了些啥了是吧？
。邢思思主脸色铁青，他永远也无法忘记十天前发生的事情。那天，他正在邢思摸鱼，英泽忽然一脸严肃的来找他举报有人在嫖司机。司机，在这个时代可是犯法的，只有朝廷官方才有资格干这场买卖。不管是抓住经营司机的，还是玩司机的，对邢思来说都是一个捞油水的好机会。这种小事儿。堂堂邢思思主本来是不会亲自出马的，但英泽这位三王子殿下都来了，他也不好拖大，反正也能捞油水，他也没多想，直接带着人就去了。可谁能想到，玩司机的是他儿子，经营司机的是他小舅子，他做梦都没想到，抓了这么多年嫖，会抓到自己儿子跟亲戚身上，真大义灭亲。丁感受到来自王姬的愤怒情绪，情绪值加三加三加三，要是可以的话，王大司主现在真想一拳给英泽来个乌眼青。可英泽毕竟是人王的儿子。打不得，更骂不得。人家跟你笑眯眯的打招呼，你就算心里再恨，表面上应付一下。呵呵，英泽殿下，你也早上好。邢思思主面容扭曲的强挤出一个笑脸，说完后，拔腿就想离英泽远点。但谁曾想，不等他挪步的，英泽早就走了。哼，情绪值都薅到了，谁还等你回话、啊？英泽笑眯眯的走向了另一位大臣。要是没记错的话，这位大臣的儿子自诩天生神力，酷爱在朝歌个大酒楼茶馆跟人掰腕子比力气赌钱。大大前天，英泽带着邓憨憨。硬是给这位大人的儿子赢得连裤衩子都不剩。刘大人，哎呀呀，您老也来得这么早啊！对了，那天令郎回家的路上没有受寒吧？不过该说不说，令郎都这个年纪了，您老在怎么着也不能给他穿红肚兜啊！丁感受到来自刘默的愤怒情绪，情绪值加六加六加六，幺位，这不是李大人吗？英泽张开嘴，迈开腿，趁着地心到来前的这段时间，很是过了一把咸鱼恶霸的瘾。这大作死术一开，简直横行无忌，逮着谁杀谁，看得金銮殿里的一众殿前武士。金瓜武士那叫一个胆颤心惊，随时准备扑上去救人，生怕有哪个大臣急了，一巴掌拍死英泽。最后好在是黄飞虎来了，大手一挥，强势镇压。英泽在身边，不准他再乱溜达。小子，你最近是不是疯了？你知道有多人恨你恨得牙痒痒吗？黄飞虎沉着脸，压低声音吼道：“舅舅，你前几天是不是那妾了？”英泽笑嘻嘻的答非所问。黄飞虎老脸一红，自从把无色神牛这个超级大负担转移给英泽后。咱们的镇国武成王终于有闲钱养女人了，叫英泽这么一问，他还真有点不好意思。那小妾睡起来是真的舒坦，但说到底，这一切都是托了英泽的福。讪讪的挠了下头，黄飞虎点头承认。英泽脸上唰的露出了诡异的笑容。舅舅，您那房小妾是不是邢思思主，王姬大人的小舅子介绍给你的？是，是啊。不知道为什么，黄飞虎莫名感觉到一阵心慌。前几天，王姬的小舅子托他办事，就送了个美娇娘上门。以前因为喂养无色神牛导致囊中羞涩的黄飞虎会拒绝，但现在他有钱了，男人啊，有钱后谁会拒绝一个娇滴滴的美娇娘呢？英泽脸上的诡异越发浓郁，趴在黄飞虎耳边轻声道了句：“注意身体啊，舅舅。”丁感受到来自黄飞虎的不安情绪，情绪值加一加一加一。人王陛下道：“有事起奏，无事退朝。”这时，执殿官的声音响起：“地心龙行虎步的走到地位上坐好，不怒自威。”人王威仪席卷，金銮殿瞬间安静。大王，臣有事起奏。说行司司主王继立刻出列，英泽小儿，你不是狂吗？干举报我儿子玩司机，现在看本大人怎么收拾你！大王，臣要状告人王离督造使。行司司主王继高声道：“人王离铸造一事，事关大商亿万黎民温饱生计，今天便是您限定人王离督造使，英泽殿下的最后时限，可据臣了解，这一个月以来，英泽殿下没有做过任何关于督造人王离的工作，这等玩忽职守之作风，实在罪大恶极，臣恳请大王严惩。”臣附议，臣也附议。英泽实属渎职。这一个月来，他估计连铸造寺的大门朝那边开都不知道。邢思思主话音一落，刚才被英泽用大作死术折磨过的大臣们立刻站了出来，一双双眼睛里满是熊熊烈火。他们可看得真真的。英泽今天是空着手来的，身上也没有携带任何储物类的法宝。这说明啥？这说明这批根本就不可能交出十万家人亡离。这英泽要是还不受罚，他们会憋屈的走火入魔的。太子英娇跟二王子英红冷笑连连，完不成父王交代的任务，这下看你还怎么嚣张？当真？地心佯装生气，实则心里稳得一批。朕的大道之子，岂是你们可以想象的？自始至终，地心也没指望过英泽能拿出十万家人王离来。他让英泽担任人王离督造使，唯一的目的就是坑一波子，得到英泽卧室底下埋着的那些金属大山罢了。就是因为这样，他才会毫不顾忌的把任务时间从三个月直接一刀砍成一个月。所以，英泽交不上人王离不要紧，今天只要拿出几座金属山来，那就是大功一件。怎么不说话？难道你真如他们说的那般，辜负了朕对你的期待？帝心假装黑脸追问道。英泽吸了口气，也在看帝心，心里直纳闷。奇了怪了，我瘦哥那张脸明明是生气的模样，可他心里为什么没有对我生出半点厌恶？
，那我这个人王离都造使的任务，到底是要不要完成啊？英泽搞不懂了，很愁人。在秋毫之墓的观察下，帝心对他的好感度始终保持在满值，可脸却是臭的。那人王离，他是教还是不教？而偷听到这心声的帝心，表情好悬，没控制住。英泽不但可以知晓未来，竟然还能感受他人心中的善恶。帝心暗道厉害，真不愧是一条只想跑路的咸鱼，能提前观察别人对自己的善恶，拥有这能力的人。无疑可以大大加强自身安全，实在是狗到极品。不过除了这个外，地心还敏锐地捕捉到了一条关键信息。那我这个人王离都造使的任务，到底是要不要完成啊？英泽心生的末尾如此说道：“到底要不要完成？这是个选择题。既然能选，那也就是说，这小子竟然真的在这么短的时间里鼓捣出十万家人王离了。”地心心中惊诧，竟然还有意外之喜。本来只想要你的金属山，没想到这连铸造的功夫都省下了。大道之子，果真是朕的福星。这时，英泽又在心里嘟囔道：“不对劲，好感度不会骗人，但表情可以作假。寿哥该不会是故意摆臭脸子在吓唬我吧？”英泽眼睛一亮：“没错，肯定是这样的。”“哼，想不到寿哥你还是个演技派呢。既然是这样的话，那我就不教人王离了。反正好感度是满的，不教寿哥也不会杀我。就是可惜了，我在外头当了一个月的恶霸，才让那群大臣们合起伙来告我的御状。可谁能想到，寿哥对我是真爱，好感度稳得一撇。哎，想跑路真难，到底我要怎么做？”才能让寿哥讨厌我，才能让寿哥把云顶这位大金仙撤走，烦死了！帝心眼睛一眯，原来你小子这个月疯狂折磨那些大臣的儿子，是打的这个主意。当恶霸想要朕厌恶你，然后收回云顶这位护道人，好方便你跑路。还有，你小子不地道啊！朕对你多好啊！将心比心一下，很难吗？难道你不知道人王离是关你老子我的面子吗？朕对你有杀心就交，没有就不交。呵呵，计划不错，可惜朕技高一筹，要杀心还不简单？说话，你到底？有没有好好完成朕的交代？帝心在问道。已经打定主意的英泽两手一摊，反正又死不了，那还交个鬼啊！父王息怒，儿臣无能，让您失望了。砰！谁成想，英泽话音刚落，帝心便虎目一凝，浩瀚如烟的人王威压便席卷全场。浓郁的人族气韵，遵从其主的意愿，由纯粹的浑厚变得杀意森森。英泽，你可知，耽搁了人王离铸造，便是延误国之重策。按大商律，延误国策者，杀无赦。帝心周身的杀意直冲云霄，太子英娇跟二王子英红哥俩当场害得差点蹦高。杀英泽，父王竟然要杀英泽，这真是今年听到的最开心的消息了，比被阐教的大佬看中都要爽。帝王者心思如渊，有变化莫测。要想刹那间蒙骗本心，催眠自己，以改善心中对某人的态度，那真是如喝水般轻松自如。英泽小脸刷的白了，在秋毫之墓的观察下，帝心对他的好感度飞速从一百减低到五十，旋即三十、十。顷刻间就掉到了谷底，变成了一个刺目的灵。我的天，寿哥怕不是个变态吧？怎么说变就变？完犊子了！我命休矣。都说伴君如伴虎，可我伴的这个哪是个虎啊？简直是一头心理变态的哥斯拉。英泽哪懂帝王的心思如渊？身为一条跑路咸鱼，深信好感度不会骗人的他，当场就遵从保命为先的真心。怕了怕了，惹不起还不行吗？等等，我刚才的话不是那个意思。英泽唰的举起手，您要的十万家人王离，儿臣已经全都搞定了，不过一不小心没收助手。铸造成十万零五百架了，因为不小心多铸造了五百架，怕父王生气，所以才说自己无能，让您息怒。话还没说完，英泽眼睛便瞪到了极限大小。帝心对他的好感度竟然又变成了一百，好感度增加减少，也可以这么随意吗？英泽嘴角一抽，隐隐间感觉自己好像是被玩了。帝王心术，恐怖如斯。帝心得意的笑了，难得能把猴精猴精的英泽拿捏，滋味不是一般的美妙。他爽了，可金銮殿里的其他人却忍不住了。英泽这胡说八道什么呢？不但完成了十万架人王离的铸造任务，还额外多铸造了五百架。你这片傻小子呢？被英泽害的，抓捕了自己亲儿子的行思思主王继第一个站了出来，厉声质问：“英泽殿下，你可知这般胡言乱语是犯了欺君之罪？欺君之罪同样是死罪。”“就是啊，空口无凭，你倒是把人王离拿出来啊！”<笑>一个连铸造司大门往哪开都不知道人，也敢当着父王的面大言不惭？英娇阴阳怪气的说道：“铸造司的大门往哪开？难不成太子你知道？”铸造司乃是大商的机要重司，连我这父王清风的人，王离都造使都不知道。你这位连入世资格都没有的太子，就更没知道的可能了吧？感觉被地心坑了的英泽，此时心情很不爽，根本听不了阴阳人的语气，直接开怼。丁感受到来自英娇的嫉妒与愤怒情绪，情绪值加十加十加十，英娇的脸当场就气红了。杀人诛心啊！英泽比他这位当朝太子先入朝为官，一直是他的心中恶刺。见英娇脸红脖子粗的，想要回嘴，英泽呵呵一笑。对人这种事儿，老子对爽了后。怎么可能给你咬回来的机会？英泽看都不看他一眼，直接对着地心说道：“父王，十万零五百家人王离，现在就在殿外，需要我现在呈上来吗？”
。可，帝心表面淡定，实则内心激动的点点头。有了这十万多家人亡离，他人亡的面皮总算是保住了。不但如此，大商的良田也可以按时翻上十倍。到时候，大商将永无饥荒的可能，将会真正创造一个属于人族的奇迹。哪个帝王不想在位时创造属于自己的奇迹？进来吧。英泽抄着金銮殿外招招手。早就等在外面的善才跟邓婵玉，玉不款款的走到了白玉街前。府一出现，金銮殿里的男人们心里都醉了，掀起了道道浪花。好，好美的女人！邓婵玉不是第一次上殿，金銮殿里的人们对她算是熟悉，又外加邓憨憨，她爹是邓九公，他们心中的荡漾，当然不会是邓婵玉引的。善才的出现，直接成为了视线的焦点。国色天香，拥有世界杯级身材的善才，本就是一朵妖艳的玫瑰，如今再加上系统出品的黑丝高跟女仆装，那还了得？别说是这个时代的人了。就算是换成英泽穿越前的现代社会，平善才的颜值与身材也是最顶级天花板级别的存在。眼下金銮殿里，除了帝心这个知道善才身份与英泽关系的，和少数几个因为岁数实在有心无力的大臣之外，其余男人全都狂吸口水，美又美又妖，尤其是腿上的黑丝，直接把人拿捏得死死的。吸溜，英娇擦擦口水，按到美人腿上这层薄薄的黑布，就特么神奇。瞧你们拿没出息的样子，看啥看？我家小女仆也是你们配看的。再看眼珠子，给你扣出来！英泽霸道的站到善才跟邓婵玉身前，小手一伸，两双玉手各自递给他几个八卦乾坤带。英泽接过，打开朝地面一抖，轰！锐气氤氲的金銮殿瞬间充满了刚猛的晶晶之气。十万零五百家人亡离，一架不少，都在这了。十万多家人亡离，轰隆隆落地，锋锐的晶晶之气撕裂开金銮殿内祥瑞氤氲的同时，也把殿内无数人的心一起撕开了。假的吧？英泽这个所有人都以为的背锅侠。竟然真的在短短一个多月的时间里，铸造出了十万家人亡离，这怎么可能？有大臣怀疑这是妖术，是英泽为了蒙混过关搞的障眼法。可那一架架人亡离真实的触感是骗不了人的，这金属的质感，这真实的触感，怎么可能会是区区障眼法制造出来的？大王，此事蹊跷，臣以为需要好好检查一番。一大臣出列道：“可，帝心点头。红丝主，您老是大伤神功，您快看看这些人亡离到底是真是假。”提到检验。基本所有人都望向了殿内的一个老者，大商铸造司的司主红海之，被称为大商第一神功，就算是地心，也对这老爷子的手艺推崇至极。红海之点点头，俯下身子，用审视的目光观察这些人亡离。一秒，两秒，三秒，红海之初时脸上那微微有些倨傲的神情变得僵硬。五秒，八秒，十秒，红海之放在人亡离上的双手开始颤抖。这铸造工艺，这是千段，还是万段？这不可能啊！红海之使劲咽了口唾沫。眼神骇然，这种铸造工艺，他闻所未闻。这段时间，铸造司全部工匠，唯一的任务就是铸造人王离。他身为大商第一神功，更是亲手铸造了近百架。出自他手的人王离，每一架都被铸造司的大工们奉为教科书级别的精品。可跟眼前这些人王离一比较，那哪是教科书级别的精品啊？他铸造的人王离，顶天也就是个学徒工级别的残次品。英泽拿出来的这些人王离，每一架的表面都布满了规律的钢纹，似是海浪一般，散发着蓝悠悠的光泽，遍布全体。架体圆润无棱，离头间锐似长矛。红海之让一个金瓜殿前武士过来，用手中的金瓜锤锤打眼前的一架人王离。红丝主，这不妥吧？金瓜武士皱眉，虽然没明说，但意思已经表达得很明白了。能在金銮殿担任殿前武士的，哪一个不是修行战武之道的高手？哪一个手里没有千金的利器？人王离不过石矾铁矾铜铸造的农用器具罢了，他这一锤子下去，还不给锤成铁片片了？眼下大伤正是急需人王离的时候，他要是锤坏了一架。这责任可担不起，听我的，砸！红海之坚定道：“金瓜武士只得无奈举起手里的金瓜大锤，一身气力收起了九成，仅用一成力气砸下。”当，金瓜大锤与人王离碰撞的瞬间，金銮殿内许多人就瞪圆了眼，尤其是大商的武将们。这个撞击的声音不对劲，金瓜大锤轰砸人王离，怎么会发出极品冰刃的碰撞声？这么硬！金瓜武士抬起锤子，只见人王离完好如初，别说变成铁片片了，上面连道印子都没留下。用力！红海之瞪了他一眼，好，金瓜武士也来了兴致，这次运起了三成力，可人王离依旧完好如初。这下金瓜武士脸上有点挂不住了，直接八成力，砰，声音变了，可人王离依旧无碍，十成力，咔嚓，金瓜武士不可思议的看着手里的金瓜大锤，锤头裂开了，上面出现了道道裂痕，而人王离依旧无伤，仅仅是被锤打的微微有些变形，这特么是农具。这质量比大商精锐部队配置的兵刃都要好上十倍了。提溜到战场上，那就是妥妥攻城拔寨大杀器。这玩意拿来耕地，简直是暴殄天物。这下所有人都不淡定了，纷纷骇然的看向英泽，就连地心也是一样。
，因则不但按时又超标的完成了任务，拿出来的人王离质量竟然还远超大商当前最精锐的制式军备。他到底是怎么办到的？能在这么短时间里铸造出这么多人王离？少说也需要万名工匠日夜不停的连轴转。因则这是上哪儿找的这么一大群，手艺比红海之都要精湛的神功？而且他这一个月来不是都泡在街头忙着欺负人吗？这也太玄幻了！被这么多双火辣辣又充满求知欲的眼睛瞅着，因则压力有点大。他承认自己失误了。这个月光顾着当闲鱼恶霸刷情绪值，完全忘记了系统出品避暑精品这句穿越者的至理名言了。他那抽奖得出的生产线，只要拥有足够的材料，可是最高能批量制造低品法宝的存在。用一条能批量制造法宝的生产线来铸造凡间农具，那质量能不厉害到离谱吗？讲真的，这也就是英泽往生产线里丢的那些金属山，都是些凡铁。但凡他要是往里面丢上些灵铁灵矿，今天拿出来的这十万架人王离，可就都是法宝了。英泽心有余悸的摸了摸胸口，还好制造出来的不是法宝。也还好，他早就准备好了理由。泽儿，这些铸造人王离的神功都在哪里？你这是立了大功了！帝心眼里的激动都快喷出来了。大商，要是能多上一万个比红海之都厉害的神功，那还不直接五虎起飞？要是有这群神功给大商的将士铸造军备，他有信心用十年的时间将大商的版图扩大一倍，把洪荒中那些危机四伏的深山大泽全都纳入大商，开疆拓土。这是深刻烙印在每一位人王基因中的悸动。只可惜，英泽不给他悸动的机会，两手一摊。英泽淡淡道：“父王，儿臣这段时间在干什么？你应该很清楚才是。要是儿臣手下真有那么多比红海之司主都厉害的神功巧匠，怎么可能不告诉父王您呢？那你是怎么办到的？没有工匠铸造，这些人王离还能凭空变出来不成？”帝心还没说话，太子英娇就满眼怨毒的哼道：“眼见英泽按时完成了人玩离都造的任务，又要大大的记上一笔功劳，他怎么能不恨？当然不可能是凭空变出来的。”英泽白了他一眼：“那你倒是说说，这么多质量堪比神兵利器的人王离，你是怎么弄出来的？”殷郊阴阳怪气道：“既没有神功巧匠，又不是凭空变化，难不成是神仙下凡？看你长得好看，白给你帮忙。”嗯，殷泽微微一笑：“太子，你终于聪明一回了，恭喜你猜对了。这些人王离还真是神仙铸造的。”殷郊眼角一抽，觉得殷泽疯了。可殷泽却郑重其事的上前一步，对帝心沉声道：“实不相瞒，铸造十万架人王离，凭大商当前的金属储备，凭我个人当然是铸造不出来的。所以，为了完成父王的交代。”我就去找了位帮手，是谁？今天始终没有说话的比干，此时一双老眼直冒光，拥有七窍玲珑心的他，能感觉到英泽此时身上那十足的信心。这么有信心，那这事儿基本就假不了。于是比干激动了，铸造十万架人王里所需的金属可不是个小数目，所以能帮英泽完成铸造任务的势力，必定是一方隐士的豪雄。若是能将其绑在大商的战车上，岂不是能大大的增强大商的国力？这可比得到一万个红海之那样的神功巧匠厉害多了。英泽冲善才点头。善才恭敬地对他行了一礼后出列，祝我家殿下铸造人王离的，是我。善才骄傲地扬起下巴，头顶的兽耳头饰一晃一晃的，小手掐腰，黑丝大长腿笔直。虽然身穿女仆装，但此时却女王风范十足。你，大臣们皱眉，一个女人还是个对英泽如此谦卑的女人。哼！善才桃花眼微眯，对他们发出了龙之蔑视，旋即对着帝心盈盈一礼。东海龙宫，龙王敖广之女，龙女善才参见人王。帝心早就知道善才的身份。所以并不惊讶，很好的维护住了身为人王的淡定。可白玉阶前的大臣们站不住了，帮助英泽的人竟然是东海龙宫的龙女公主。前文说过，四海虽然归属大商，但自人皇轩辕入了火云洞后，就一年比一年的越发不服人族了。特别是大禹治水之后，四海龙族更是与人族离心离德，别说让他们做些什么了，不找人族的事儿，就算是烧高香了。可眼下如此桀骜难驯的东海龙族，竟然成为了英泽铸造人王离的助力，这太难以置信了。可更让他们惊讶的还在后头。四海四大司空刘唐负责监察四海，虽然监察起来像是个笑话，可关于四海龙族的一些资料却是清清楚楚。刘唐仔细端详着善才，忽然惊呼道：“善才，善才，琉璃龙善才，你是东海龙宫的小公主善才？”有大臣问道：“大司空，此龙女可有什么不同？”刘唐激动道：“东海龙宫的小公主善才，据说是近万年来四海龙族当中唯一反祖出一丝祖龙血脉的纯血龙族，是整个龙族的掌上明珠。”对龙族而言，此女的地位要比任何一位海龙王都重要。据说当年此女出生时，就连隐居洪荒近千年不出世的应龙都降下真身赐福。有了刘唐这一番解释，大臣们纷纷倒吸一口冷气，为全球变暖添砖加瓦做贡献。善才的地位在他们心中直接冲上了云霄。善才公主，不知您跟英泽殿下是什么关系？刘唐试探着问道。我家殿下自然是我的主人了。善才毫不犹豫地说道，旋即小女孩似的跑到英泽身边，顺服地挽住英泽胳膊，嘶。大商朝臣坚持不懈地继续为了全球变暖而努力。四海龙族的掌上明珠，当前洪荒唯一拥有祖龙血脉的龙族，竟然叫英泽主人
，这特么也太玄幻了吧！看着站在英泽后面千娇百媚的善才，大臣们羡慕太子英娇，二王子英红都快要嫉妒疯了。善才人那么美，身材那么绝也就算了，现在竟然连身份都那么高，英泽这个混蛋何德何能啊！甚至就连帝心都有些佩服起来。他早知道英泽收了一个龙女，但没想到这龙女的身份会这么厉害。丁感受到来自子兽的佩服情绪，情绪值加二加二加二。丁感受到来自英娇的嫉妒情绪，情绪值加十加十加十。丁感受到来自英红的羡慕情绪，情绪值加八加八加八。丁感受到来自流唐的佩服情绪，情绪值加三加三加三。情绪值持续且疯狂的增长着。英泽眼睛一亮，吆喝：“这是个刷情绪值的好机会啊！不加拔火可惜了。”哼，其实吧，太子刚才说的很对，东海之所以愿意帮我，就是因为我长得好看。之前我去东海时，与龙王敖广一见我就惊呼天人。那老头非要把女儿送我，我不要，他非给，推都推不掉，真是烦死人了。好在我家善才吃的少，也懂事，要不然就我这点俸禄，可养不起一条龙。英泽一摊手，开始不当人了。哎，其实你们不懂我的烦恼，有时候吧，这个小侍女太懂事了也不好。就像这次，原本父王对我委以重任，我是想凭自己努力努力的，可现实不允许啊。我家善才看不得我辛苦，直接就跟东海龙王说了。这不，敖广一听我铸造人王离缺金属，缺人手，立刻组织东海海族帮我搞。拒绝都拒绝不了，真是烦死人了！哎，这就是人生啊！想奋斗一次真难，想奋斗一次真难，真特么想给你一巴掌！看着嘚瑟起来不要命的英泽，金銮殿里别说太子跟那些大臣了，就算是帝心跟黄飞虎，都有种想要打他的冲动。不过好在比干因为年纪问题，已经基本没有了男女那方面的欲望，没有被英泽给气到。性格虽然固执，可对大商十分忠诚的比干，此时心里一团火热。英泽虽然表现得很贱，但也无法掩盖他跟东海龙族相交莫逆的现实。放眼洪荒，除了产劫二教，要论富庶，谁能跟坐拥四海资源的龙族相比？就算是拥有两位圣人的西方，都不敢跟龙族比资源。可现在，四海龙族之首的东海龙王敖广，竟然连最宠爱的女儿都送给英泽当侍女，这跟臣服于英泽有什么区别？而英泽是大商的三王子，这岂不是说比干激动的喘着粗气，脸色涨红的看着英泽？东海是英泽的，英泽是大商的，没毛病。身为洪荒巨富的东海，若是能成为大商的助力，那大商今后各个方面都会急速的上升一个，甚至数个台阶。不用说别的，单就说军武装备这一方面，那亿万水族，不管是虾兵还是蟹将，亦或是炮灰式的鱼妖，哪个身上没有一套精美的甲胄与兵刃？说句不好听的，随便从一个炮灰鱼妖身上扒下一套甲胄，质量都能秒杀大商当前最优质的制式铠甲。四海龙族从来就不缺少炼制铠甲兵刃的资源，最擅长的便是水炼兵法。大商若是能得到东海这方面的资助，那简直就是赚翻天。军武力量变强。对于大商来说是最最重要的，武力强就可以继续开疆拓土，可以获得想要拥有的一切。原本看上去不是怎么顺眼的英泽，立刻就在比干眼里变得格外可爱，怎么看怎么好看。比干已经想好了，等今天散朝后，就立刻去找帝心商量，一定要通过英泽把东海彻底绑在大商的战车上。但眼下金銮殿里有比干这么出色战略目光的臣子，可实在是不多。黄飞虎算一个，但其他大臣们就呵呵了，他们不是看不出，而是不愿意看。能站在白玉阶前的大臣有几个是傻人？不少人稍微平复了下，那颗被英泽气得发抖的心后，便跟比干一样，发现了英泽身上的价值。但他们不但开心不起来，内心还陷入了挣扎。英泽身上的价值大吗？大，相当大。跟东海关系好的不行的英泽，对大商来说简直太重要了，简直就是一个超级大宝藏。显而易见，英泽今后在大商的地位必定会大大的提高。可越是这样，他们心里就越是发慌。他们可不会忘掉这一个月以来。英泽对他们的儿子都干了些什么？这就是一个十足的恶霸。地位提升前的英泽都这么难以对付了，这地位再拔高一大截，那还了得？他们这些大臣的儿子们以后还怎么活？这不一辈子都要生活在英泽的阴影之下？丁感受到来自王姬的不安情绪，情绪值加一加一加一；丁感受到来自李长歌的忐忑情绪，情绪值加一加一加一；丁感受到来自李贺的恐惧情绪，情绪值加一加一加一。看着这些负面情绪值背后那一个个熟悉的名字，英泽嘴角微扬，想不到把人王离铸造推到善财头上。还有意外之喜呢，收割情绪值果然还是欺负权贵们家的傻儿子划算啊！儿子们身上收割完，家大人身上还能割好几茬，这买卖简直太赚了。唯一可惜的就是，咸鱼恶霸努力了一个月，也没有让帝心对他减少丝毫好感度，但也无所谓了，有情绪值那就行。嘿嘿，这群人是真好忽悠。我说，人王力是东海龙族帮忙铸造的，你们还真就信了？啧啧啧，智商上的差距真是太残酷了。不过这次倒也给我提了个醒，我那三条生产线对这个时代而言。的确是核武级别的存在，平常用它们给邓婵玉做糖吃，真是白瞎了。要是全都用来生产军备，只要原材料跟得上，两三个月就能把一支几十万人规模的军队武装到牙齿。不行，这三条生产线我一定要小心点用，今后绝对不能拿到露天的环境里。可千万不能让寿哥知道
。要是寿哥知道我手里有这种好东西，他白嫖不白嫖的，我倒是不在乎。但本咸鱼的跑路大计可就要变成地狱难度了。”英泽认真的在心里分析道：“其实能这样把人往离都造使这事儿应付过去了，也挺好的。用东海龙族掩盖了生产线，以后无事一身轻。”他只要在在西岐造反起兵造反之前，努力做好咸鱼恶霸的本职工作，尽早把秋毫之墓升级成虚空神眼，到时候空间门一开，就可以开开心心的把梦想照进现实了。沉思中的英泽没有发现地心的表情变了，忽悠，假的，生产线，只要原材料跟得上，就能在两三个月内把一支几十万人规模的军队武装到牙齿。这小子又双若卓通过偷听心声抓取到关键词的地心，手心不自觉的开始冒汗，这惊喜来了，也太突然了。原来人王离不是东海龙族弄的，而是你小子亲手搞出来的。这生产线到底是什么神奇的东西？要是英泽新生里没有吹牛的话，那这玩意对大商来说可比得到几件先天灵宝都重要。地心师太的咽了口口水，他控制不住的开始幻想：当大商拥有了英泽的那三条生产线后，气运会暴涨多少？能影响一国之气运的因素太多了。文武百官、农业、明星，细细说的话，可以细分出成百上千种。但要问其中对一国气运影响最大的是什么？那国家的生产力与军武力量绝对能排在前五，而英泽的生产线跟这两样简直太对口了，简直是天造地设的黄金搭档。呼，不行，朕不能心急，直接索要的话，朕能偷听他心声的秘密就要暴露了。地心强忍住内心的激动，这事儿要徐徐图之，急不得。生产线对大商很重要，但大道之子对大商更重要。杀鸡取卵这种弱智事儿，地心可干不出来。要是英泽是太子就好了，不知道第多少次了，地心又产生了这样的叹息。如果英泽是大商的太子，那英泽的真灵就将彻底与大商气运绑定在一起，将会成为真正的一荣俱荣、一损俱损的利益共合体。那时跑路什么的是绝对不存在的，因为跑了也没用。英泽要是敢跑，地心直接来一手回手掏，当场退位。你跑吧，老子不当人王了。人王退位，太子位格将自动晋升成为信任人王。你就是大商，大商就是你，跑到天涯海角也白搭。咦，想着想着，地心忽然就怔住了。要不然就让英泽当太子算了。之前没这么做，是因为英泽出身不够正统，贸然废掉嫡长子英娇的太子之位，会引起难以想象的动荡。没看前不久，光是那则留言就引起了北海好几路诸侯起兵造反。这个时代，野心勃勃的诸侯们不造反，仅仅是欠缺一个合适的理由罢了。所以，地心只是心动，却没有行动。反正只要把英泽留在身边，能偷听心声就好了，没必要冒那么大的风险。太子英娇虽然不成器，但凑合凑合也能将就着用。可现在不一样了呀。生产线加英泽，这位大道之子加东海龙族与英泽的关系，三样叠加所能产生的价值远远大于风险，利大于弊就可以干。念头一起，就如野火燎原，一发不可收拾。别说地心太现实、太功利，不功利、不现实，还当什么人王？在国家利益面前，一切软绵绵的善良都是给自己、给国家、给亿万子民掘坟。肃静，朕有要事要宣。地心深深的吸了口气，尽管他做出了决定，但也不能上来就一刀切。没必要直接就让英泽上位，没必要直接废掉英娇，节奏慢一些，温水温吞着慢慢煮，总能减少一些风险。全场安静，静待人王宣旨。人王离都造使英泽，都造人王离有功，又代表大商与东海龙族建交，更是大功一件。现两功并赏，地心生如洪钟。英泽听宣，即日起免去你司天剑太师职务，封定海文成王，司监国职权，权列金銮文职三甲，与镇之太师文仲并肩，同掌打王金鞭。地心话落的瞬间。整个金銮殿都陷入了诡异的寂静，几乎所有人都在怀疑自己的耳朵出现了问题。英泽封王了，封的还是成王，定海文成王。英泽今年才多大啊？十四五岁的文成王，人族有史以来的头一个。要知道，成王这个封号在大商可是意义非凡，这是曾经大商的开国元勋，辅佐成汤战胜夏桀的一尹大丞相，用尽半生促成的国策。在大商，王可以有很多，但成王始终只能有两个，一文一武。文武成王大印合盖，可代人王下诏。文武成王若是同心同德，其权倾朝野，能与人王一字并肩。这是曾经的大丞相伊尹与成汤担忧后世人王昏庸设置的一道枷锁。可卧榻之侧，岂容他人酣睡？哪个人王不想大权独揽？自伊尹离世后，大商就再未出现过两位成王同现的局面。所以从前大商只有武成王，可现在帝心竟然让英泽成为了文成王，而且还让他执掌监国大权，还让他与文仲同掌刺打王金鞭，位列大商文臣前三甲。英泽是文成王。他舅舅黄飞虎是武成王，俩成王是亲戚，这权柄，你他妈直接让他当人王算了，还当啥文成王啊？太子英娇当场就感觉两眼发黑，脑袋嗡嗡作响，现在满脑子里就是一个念头：完犊子了！成王要么不立，立了，除非是脑子抽抽了要叛国，否则便不可能被废。
可以这么说，只要英泽不叛国，他能一直把定海文成王这个位子坐到死。英泽是文成王，舅舅黄飞虎是武成王，而他又跟英泽不对付，这也就是说，有英泽在，别说他这位太子殿下还有没有机会变成人王了，就算是当了人王，大商也不可能成为他的一言堂，处处都要受到英泽的掣肘。英娇开始眼冒金星，要不是英红搀了他一把，他当场就能晕倒。其余大臣表情变幻莫测，心里掀起了惊涛骇浪，有心想要反驳地心，但话到嘴边却怎么也说不出来。要是地心给英泽封的其他王后，那些讨厌英泽的大臣肯定会跳出来唱反调的。可地心给英泽封的是文成王啊，这个他们怎么反？没有哪位人王希望朝堂上有能够制衡他的存在，同样没有哪个大臣不希望朝堂能出现制衡人王的存在。而且英泽这次也的确立了大功，与东海龙族建交，但就这一样，对大商来说便是功德无量。所以地心这一手，直接将军没得反驳。丁感受到来自王姬的敬畏情绪，情绪值加二加二加二。丁感受到来自红海之的敬畏情绪，情绪值加三加三加三。丁感受到来自英娇的嫉妒与恐惧情绪，情绪值加九加九加九。丁感受到来自比干的敬畏情绪，情绪值加二加二加二。丁感受到来自黄飞虎的看着眼前这一连串的情绪值到账提醒，英泽头皮猛地发紧，连比干这个老顽固都对自己产生敬畏的情绪了，这事儿能简单的了？我都被封王了，那这与大商的因果牵扯可就太深了。完了完了完了，寿哥你这是要害死我啊！英泽冷汗都下来了。对一条深谙风神凶险与熟知剧情走向的跑路咸鱼来说，最害怕的便是与注定要成为量杰牺牲品的大商牵扯过多。英泽为啥老想着跑路？就是因为他是大商的三王子，是人王子嗣。要是不跑路，注定会被算计的死死的。也好在他只是一个三王子，虽然天生就与大商因果纠缠，但缠得不深。只要离开大商，隐姓埋名就能斩断因果，安然度过量劫。可现在他被封王了，封的还是文成王这个权力滔天的王号，那这个因果牵扯可就大了。要是用数字来表示的话，零代表没有牵扯，一百为满值。以前只是三王子的英泽，最多也就是个十，但现在英泽感觉自己已经超过了六十，半个名字已经被写在封神榜上了，属于那种就算是死了，魂入黄泉也会被捞出来丢榜上的那种。干，本咸鱼可不想给天庭打工啊，要不然反了算了，我去投靠阐教，说不定还能混个肉身成圣，怎么也好过真灵入榜。英泽不由凶狠的想到，这个心声一起，直接给地心吓出了一身冷汗。朕的大道之子要反，通过偷听英泽的心声。地心知道，当前最少已经有两位圣人在算计大商，要再加上英泽这个虽然不是圣人，但却能知晓未来，在某种意义上跟圣人也差不多了。而且英泽背后还有龙族，还有那个神奇的生产线，妥妥的以凡人之躯，小圣圣人半仇。这样的存在，若是与大商为敌，那朕的大商不铁定完完了。大道之子可不能反啊，要不然朕也别徐徐图之，想着把风险最小化，利益最大化了，直接宣布让英泽当太子算了，处理朝堂上的动荡。总好过失去大道之子，不是？帝心很庆幸他能偷听到英泽的心声，可以觉察先机，提前布局。小子，你想不到朕手里还有让你当太子这张王牌吧？帝心不慌了，可英泽这会儿也自我攻略完成了。烦，烦个屁！呼，淡定，千万不能冲动。阐教可不是什么好地方，那里也是龙潭虎穴。而且仔细想想，寿哥对我是真的不错，各种赏赐从不吝啬。虽然我不需要，但做人可不能这么没良心。英泽郁闷的叹了口气，他知道自己的脾气。跟阐教那些虚伪的仙人尿不到一个壶里，更看不起为了自己的利益去给仙神当狗，害得人族地位一落千丈，让人王位阁沦为天子的稀奇。真要是投靠了阐教，英泽光是想想都觉得累，能给自己恶心吐了。打工是不可能打工的，跳反也是不可能跳反的。与其去跟阐教的老银币们斗智斗勇，还不如留在大商，趁着亮节还未正式开启，多研究研究怎么跑路呢？英泽目光闪烁，感觉自己还能跑，身份提高成了文成王，与大商因果加重。顶多就是提高了些跑路难度，把原本的困难模式变成了噩梦模式。虽然难，但姜子牙不还没下山吗？哪吒不也才刚刚出生不是？姬发还没创造周易，博弈考也还没死，逃跑的时间还有大把。不得不说，系统升级后多出的情绪值商城功能，给跑路咸鱼大大的增加的信心。调整好心态后，英泽挺直了胸膛，成了文成王就文成王吧。只要把秋毫之墓升级成虚空神眼，跑路就绝对不是问题。半拉名字写在了封神榜上又何妨？想让本咸鱼上榜？你也要能弄死我啊！等能开空间门了，英泽就不不信，那些圣人们看他那么难搞，还会死追着他不放。哼哼，本咸鱼还是稳的，没有什么能阻止本咸鱼的跑路大计。英泽心里的火热热的掐腰，感觉还行。虽然跑路的难度在增加，但他的底蕴又何尝不在疯狂增长？地心悄悄松了口气，朕的跑路咸鱼又回来了。跑路的咸鱼可比跳反咸鱼可爱多了。不过，没有什么能阻止你的跑路大计。地心微微一笑，看来大道之子也不是完全的全知全能嘛。泽儿，你可听过一招从天而降的掌法
，名叫大商太子绑定长。若是再配合人王元帝退位术一起施展的话，哼，你小子可就是人王了，大商都是你的，朕直接当太上皇。狠狠，你小子可千万别再吓唬你老子了，真要是把朕逼急了，你爹我让你立地成人王。朝堂上的风云不表，反正英泽从今天开始就是人王清风的定海文成王了。人王诏书即刻下达通传四海，不过三五天。整个大商疆域就都知道了此事。时隔数百年，文武成王再次齐现，于那些别有用心的人来说是福事或难料，但对大商的绝大多数人而言，文武成王同时出现，即等于是给人王头上套上了一道枷锁。有个能警醒人王勤勉的枷锁出现，那是天大的好事啊！唯一让人担忧的就是这文成王英泽，伴随着英泽封王消息一起席卷大商疆域的，还有关于他的黑料。其中流传最广的便是说，英泽是灾星，这小子前世是妖族的大能，天生自带祸根。转世投胎成人王三子，目的就是要祸乱朝纲，要灭商，吞噬人族气运，好让妖族重新崛起。英泽之所以会被封王，全都是因为他用妖术蒙蔽了人王的圣心，让人王被他溺爱的无法自拔。这是妖族的大阴谋。若是人王帝心再这么继续执迷不悟，任由英泽作乱，大商、人族就要完了。师尊，您交代的东西已经传遍了大商疆域。朝歌，偏远民居，英娇殷红恭敬的对广成子、赤金子行跪拜大礼。英泽当上了定海文成王，对英娇英红这哥俩来说是一天大的噩耗，对广赤二位阐教大佬来说又何尝不是一个要命的噩耗？没有被封王的英泽，身上的气运就浓的让他们无法下手了。要是当上了文成王，那还了得！得到消息后的第一时间，二位阐教大佬就用望气术观察过英泽了。英泽身上的气运果然变得更加浑厚。文成王虽然数百年不现，但地位在那里摆着。如今府邑出现，大伤天下，文官身上聚拢的气运便被吸走了三成。英泽这位封神亮劫中最大的变数，更难杀了。广成子冥思苦想了一夜，终于想到了解决的办法。据他观察，地心对英泽的信任早已经超过了寻常溺爱的程度，说是狂热都不为过。指望通过地心削减或是收回英泽身上的气运是不可能了，所以他便另辟蹊径。既然人王指望不上，那就只能指望大商的芸芸众生了。人族气运归根结底，跟还是在人这个字上。每一位大商子民其实都有影响人族气运的能力，人言可畏。众生所愿的力量强得超乎想象，若是能让大商三成以上的子民对英泽产生厌恶、产生恨意，那英泽身上的人族气运将会得到极大的削减。于是乎，留言来了。这种调调的留言，在这个时代，那是格外对百姓们的胃口。因为人族恨妖，这是烙印在血脉中的深仇大恨。妖族，别说曾经怎样把人族当成牲口饲养了，就算是现在，上到大城，下到荒野偏村，也没少受到妖族祸害肆虐。大妖屠城。小妖化形偷偷食人的惨剧时有发生，人族少有人不恨妖，所以一有传言说英泽是妖族大能转世，好些百姓就本能的对他产生了厌恶。而且人族当中也从来不缺少大聪明，有谣言四起时，总有分析地跳出来卖弄他自以为是的智慧与见解。就像是此时的陈塘关，一栋廉价的酒肆内，就有一喝的脸红脖子粗的大聪明开始指点江山。陈二强仗着小时候家道中落前吃了些文墨，现在成为了陈塘关总兵李靖手下的一个小小后勤书记。书记不是官，手下也没人使唤他。唯一的任务就是把所属军务、每日消耗的物资，仔仔细细、一笔不落的记录下来。这活不难，但累人，还要看人眼色。所以每日应付完繁琐的工作后，陈二强就喜欢来这个廉价的小酒肆，点上两壶便宜的烈酒，用他在军中道听途说来的小道消息，加上一些他自己的理解后，到这儿讲出来，跟酒肆里的酒客们卖弄，好换取他爱的不行却在军中永远也无法得到的优越感。今天他在军里听两个教头说起了英泽的传言，陈二强听后。当时就信心十足的拍板认同，这传言一定是真的。开玩笑，哪个人王会希望看到有人能对他的权力进行掣肘？别说是人王了，就算是他陈二强，也不允许晚上的炕头上出现其他人啊！这明显不合理啊！英泽要不是妖怪转世，用妖法迷惑的地心的话，堂堂人王怎么可能会封他为文成王，让他成为一个可以人王权力进行掣肘的危险存在？没有人会主动把脖子上的绳索交由他人牵着。而且前段时间不是还有几个关于英泽的留言吗？有人说，人王因为溺爱，把对整个大商有大益处的珍贵功德之气分给了英泽一半；还有人说，人王因为溺爱，甚至都起过违背纲常伦理，有意立英泽为大商太子，甚至因为这个，北海又多出了好几位诸侯起兵反商。你看看，这前后留言一呼应，英泽妖族转世的身份不就实锤了吗？陈二强沾沾自喜，他感觉自己掌握了真相，人王被妖怪骗了，我没有，那我比人王强啊！于是乎，圣人王伴子的陈二强开始好为人师。且不遗余力地帮助九四中愚昧的人们了解真相，愚蠢的人们啊，留言是真的，人王再不醒悟，我大商便危在旦夕了。
听着陈二强头头是道的分析，在酒精的刺激下，陈塘光这廉价小酒肆里面的酒客们顿时信了。于是他们也成了掌握真相的大才。切人王也不过如此嘛，连我们都能看透，应则是妖怪的本质，堂堂人王却看不透，还入了套。而这小酒肆仅仅只是此时大商疆域中的一个小小缩影，大商亿万人族像是陈二狗这样的分析地海了去了。丁感受到陈二强对你的愤怒情绪，情绪值加一加一加一，丁感受到。自当上定海文成王，至今已有五天。看着眼前又双若卓一次暴起，堪称海量的情绪值到账提示，因则持续猛逼脸。最近这几天到底怎么了？我这几天也没出门当咸鱼恶霸，怎么这情绪值跟喝了化肥一样？为了减弱一下刚刚封王的存在感，连家门口牌匾都摘了的，因则感觉怪怪的。但该说不说，这一波情绪值提升的挺过瘾。扫一眼系统的情绪值商城，情绪值已然突破了十万大关。因则笑了，稳住激动的心，抬起颤抖的手，秋毫之末。拿来吧，你。两个秋毫之木可以合成为明察之眼，明察之眼将在秋毫之木原有的功能基础上，多出了一个让万千男性梦寐以求的能力。透视，谁能拒绝一双拥有透视能力的眼睛呢？或许有人可以，但英泽拒绝不了。小手一点，十万情绪值烟消云散，两点异彩入瞳，英泽双目顿时散发出一片神圣的光泽。这一刻，英泽眼前的世界变了，目光所至，一切遮挡，就好像变成了透明的玻璃似的。英泽的视线穿过房间。清晰的看到了院子里正在疯狂干饭的五色神牛，以及牛旁边那个火红的娇小身影跟红色小皮甲下的银白。嘿嘿，非礼勿视，我还小，看不得这个。英泽擦擦瘙痒的鼻子，正人君子十足的把视线调转一个方向。善财竟然能察觉到明察之眼的注视，赶紧收回视线。英泽看向明察之眼的介绍，看完后连道原来如此。明察之眼的透视的确很牛，别说善财这种玄仙了，就算是大罗、准圣乃至圣人。只要英泽愿意就能看透，但你看归你看，别人能否察觉就不一定了。透视功能的隐蔽性与使用者息息相关，简单来说就是一句话：打不过你的人，随便看；能打过你的，你要是不怕挨揍的话，也可以随便看。英泽了然，仅仅只有地仙修为的邓憨憨已经不是他的对手了，所以刚才邓婵玉感觉不到他的窥探。但现在的英泽还远远不是善才这位大玄仙的对手。虽然降龙十八掌是龙族的克星。但那是系统抽奖得来的技能，属于外力，跟英泽本身的实力无关，所以善才可以感觉到明察之眼的窥探。这样一来的话，明察之眼的透视功能就大大的被限制了。英泽撇嘴，这不闹吗？这里可是封神时期的洪荒啊！虽然已经不跟从前的洪荒似的准圣满的走，大罗不如狗，但其实也相差不了太多，顶多就是狗从大罗变成了太乙金线。就他现在的战斗力，放在这里也就是个高级杂兵，连新手村的大老王都算不上。顶天是个强壮一些的地精，比邓憨憨这只史莱姆强，却强的有限。英泽当场就决定了，以后透视这玩意能不用就尽量别用，无论是别人察觉与否，都对身体不好。但随着阅读完明察之眼全部的介绍后，英泽嘴角渐渐翘起，心情再也没有因为透视功能被限制而低落。恰相反，他现在很嗨。谁说明察之眼的透视功能就只能看妹子了？明察之眼的介绍说，透视可透视万物，包括规则。洪荒的规则便是三千大道。英泽再次施展明察之眼，这次他没有让视线穿墙，仅局限在房间之内。英泽双瞳变成一片纯粹的金色，视线刺破了空间，穿越了虚无。他清晰的看到了空气中那千丝万缕的大道轨迹：力量、命运、空间、阴阳、轮回、毁灭、光明、黑暗。三千大道遍布洪荒的每一处空间。英泽发现，当他将视线凝聚到一根大道轨迹丝线时，那细如蚕丝的大道轨迹便开始放大，甚至还产生了一股不可抵挡的吸力。明明身体还站在房间内，脚下也未曾挪动半步，但英泽却感觉来到了另外一个世界，满满都是红色。炙热是此世界唯一的旋律，此乃无炙热魔神的道。震耳欲聋的声音响起，英泽眼前出现了一排通天阶梯，阶梯的顶端矗立着一位怪人。怪人的高大无法用语言形容，赤发赤瞳，每一根发丝都像是一条吞吐着烈焰的红龙。混沌魔神，英泽骇然，但很快便镇定下来。混沌魔神早就死了不知道多少年了，这里。乃是炙热大道的本源，那混沌魔神不过只是一幻想罢了。英泽抬脚踏上第一节台阶，顿时一股海啸似的信息钻入脑海。与此同时，英泽也清晰的感觉到自身的体力在飞速消耗。这段信息他仅仅只吸收了千分之一不到，体力便消耗一空，整个人浑身一颤，归于现实。呼呼呼呼，豆大的汗水如雨，英泽整个人瘫倒在地，连动一下手指的力量都没有了。但他的心却是在狂喜，原来这才是明察之眼。原来这才是透视功能的正确用法。透视洪荒三千大道，直达本源，把你所选中的大道变成一本用台阶形式所形成的教科书，由浅入深，一步步攀登阶梯。
，直到走向阶梯的巅峰，只是顶点的混沌魔神彻底掌握该大道。当然了，这也是要付出代价的，体力便是应则要付出的代价。炙热大道不过是依附在火之大道与一下的一则大道，在洪荒三千大道中属于末流，台阶共有三千五百八十八阶，可凭他现在那超越地仙的身体素质，也只能支持他吸收掉第一个台阶上不到千分之一的感悟而已。想要完全掌握炙热大道的三千五百八十八分之一。英则最少要经历一千次体力透支，但这有什么？这简直是太棒了，好吗？其他人若想感悟大道，需要付出的代价是他的亿万万倍。英则躺在地上好久，直到稍微恢复一些体力后，抬手打了个响指，一团炙热的火球凭空出现。火球很小，也就半个乒乓球大小而已，但英则能清晰的感觉到这里面蕴含的大恐怖。这是一团蕴含了极其微弱、炙热大道威能的火球，里面有大道的力量。炙热大道再弱，那也是凌驾在法则之上的大道。大道是什么概念？在洪荒，唯有大罗金仙才有资格感悟大道。大罗之下，只能感悟法则，法则之上才是大道。一名大罗金仙，若是初次感悟炙热大道，想要凝聚出这么一团拥有炙热大道威能的火球，哪怕他根脚无敌，资质绝佳，最少也要付出数十乃至上百年的苦修感悟。就算是聆听，掌握了炙热大道的圣人讲道，也要花上数年光阴。而英泽呢，付出的仅仅是一身体力罢了，所用的时间连盏茶都没有，这简直无敌了，好吗？最最最关键的是，英泽发现他对于所吸收的这点炙热大道的感悟非常清晰，就像是初学语文时学的汉语拼音、英语的字母、日语的音标，他能朗朗上口的诉说出来，并且讲与他人听。英泽听善才说过，大道这个东西玄之又玄，每个人感悟的都不同。你懂了，没问题，但你讲不出来，讲出来了，别说别人了，就连你自己都听不懂说了些啥。但他能清晰的讲出来，这就离谱。这是讲道啊，只有彻底掌握某条大道。才有对这条大道进行讲道的资格，而能彻底掌握大道的，当前洪荒唯有圣人。我可以给人讲道了，讲大道。英泽一个鲤鱼打挺站起身来。也就在这时，小泽家的龙女仆一脸愤慨的推门进来：“殿下，您知道现在外面都在怎么说您吗？他们竟然说您是妖怪转世，专门来祸害大伤气运的。”善才气的胸襟布料发出了不堪重负的哀嚎，他真的生气了。英泽明明是祖龙始祖的转世，是我们高贵的龙族，龙族之高贵。怎能用妖族二字侮辱？想当年龙族辉煌时，妖族的东皇太一还只是一个小老弟呢。可英泽现在完全没有心思搭理善才说的话，他摆摆手示意莫慌，让善才把邓婵玉也叫进来。流言蜚语什么的，待会再说也不迟。现在英泽就想试试他到底能不能跟圣人一般，为世间生灵讲道。一炷香后，善才、邓婵玉围着他团团坐。英泽双目微闭，口若悬河，一株金莲凭空从地面涌出，绽放，散发出氤氲紫气。两女沉浸入英泽所说道韵的同时。两双美眸已经惊讶的难以闭合，我家殿下竟然在给我们讲道，讲大道，帝永金莲天花乱坠，口传大道，从这一刻起便不再是圣人的特权了。帝永金莲天花乱坠的祥瑞意象，持续了约莫有两炷香的时间就消失了。就英泽当前对灼热大道的领悟，两炷香的时间足够给他掏空。不过虽然短，他今天却创造了两样记录：一，英泽成为了洪荒有史以来第一个非圣人，却能给人讲解大道的存在；二，跟其他圣人一次讲道。少则三五百年，多则几千年的时长相比，两炷香的讲道时长，在某种程度上来说，比第一样记录更牛批。两炷香的讲道的确有些短的不像话，但英泽却感觉很满足。听圣人讲道，一百年也不一定能入门，我就不一样了。听我讲到两炷香，二傻子都能秒变学神。英泽得意洋洋的看着，还沉浸在道韵中的善才跟邓婵玉，两女周身散发出一股股灼热的气浪，明显是很有所得。要把讲道比喻成数学，讲道者比喻成老师的话，圣人就是大学的数学教授。他们给学生上课，可不管你有没有背过乘法表，学没学方程式，理不理解函数的单调性，人家一开口就是微积分起步。在圣人眼里，微积分就是数学的基础了。你们听得懂就听，听不懂那是你悟性不行。回去该留级留级，该报班报班。啥时候研究明白了，再来听我的公开课。可英泽就不一样了，对于大道的研究，他就是个小学生。而在明察之眼的透视功能辅助下，灼热大道已经被整理成了数学宝典，从入门到精通，任君选择。现在英泽就看懂了十以内的加减法，能讲的也只有幺二三四五跟加减，连乘除都不带跟你提一嘴的。小学生当然比不上知识渊博的大学教授，但小学生讲的十以内的加减法，就是能让其他没学过数学的小学生理解并听懂。约莫过去了一个时辰，两女从道韵中清醒，两团小小的火苗出现在指尖。火苗内并没有英泽之前那火球内的灼热大道威能，但却也蕴含了微微的灼热法则之力。除了英泽这位挂逼选手外，其余生灵。修为不到大罗金仙是玩不了大道的，但他们可以掌握法则。法则就像是盖板的大道
，一旦等正得大罗道果，法则之力便可以转化成为大道。轰，轰！两女娇躯微微一颤，火苗融入眉心，化为一个一闪而逝的法则印记。同时，无尽天地灵气道观入体，修为开始飙升。掌握法则之力，同样是一种修行。由于善财已经是玄仙，就因则传授的这点东西，还远远不能让他修为突破桎梏，只是增长了些许法力。但邓婵玉就不一样了，她只是地仙，哪怕是功德地仙。这些灼热法则的领悟，也足够让他将修为从地仙初期提升到中期巅峰。殿下，殿下，你这也太短了吧！我还没舒服够呢。修为稳固后，邓婵玉眨巴着大眼睛，恋恋不舍地抱怨道：“那种修为提升的快乐，是真的容易让人上瘾。”英泽眼角一抽，这是什么虎狼之词？这书要是被封了，邓憨憨，你要负全责。枸杞保温杯，帝皇碗散落一地，秃头大叔掐烟动土，还是我家的龙女仆乖，知道疼人。英泽看着善才那双满满都是对他崇拜的漂亮桃花眼，一本满足。善才，殿下是祖龙大人转世的事儿，实锤了，连大道都能讲，你还说你不是祖龙？嗨嗨，那什么，要是我每天都给你俩讲到一个时辰，一年后你们的修为将会达到什么地步？被善才看得怪不好意思的，英泽挠头问出了疑问。他之所以这么想要试验能否讲道，为的不就是要提升两女的实力吗？眼下洪荒，善才跟邓婵玉两女是他最最信任的亲信，洪湖生活大不易。安全问题必须要得到保证，俩女越强，英泽就越心安。嗯，邓婵玉眼里开始转圈圈，这种问题已经超出了她的脑容量。而且地仙之上的修为提升，她真的不了解。若是每天都可以聆听殿下您讲解灼热大道一个时辰，按照今天的情况来看，以我的资质，一年后突破到太乙玄仙不成问题。善才就比较靠谱了，先是说完自己后，又帮的邓婵玉分析。小豆芽虽是人族，但却是功德成仙，论资质已经不弱于我。一年后。最少也能将修为提升到天仙后期。若是殿下您能多给他几道功德之气加以辅助的话，真仙也有可能。英泽眼睛一亮，忙问道：“要是七年呢？给你俩讲到七年，你们会提升到什么程度？有没有把握战胜金仙？”英泽内心激动，若是七年内两女能打赢云顶这位大金仙的话，他可就爽歪歪了。能打赢金仙，他阴贤于何愁跑路不能？殿下，您这个玩笑一点也不好笑。善才桃花眼俏皮的眨了眨，您知道金仙意味着什么吗？那可是三花聚顶、武器朝元的大能，十万年能成就金仙者，便算是天资卓越。在不考虑灵宝的前提下，金仙单凭体内法力，可以轻易镇压百位太乙玄仙。都说圣人之下皆为蝼蚁，可在金仙眼里，金仙之下的生灵又何尝不是蝼蚁呢？以我的资质，就算每日能聆听殿下您的道音，三百年内能成就金仙，就算是撞了大运了。嗯，英泽微微皱眉，看来是他想多了。可还不等他彻底失望，却听善才又道：“不过，殿下，您要是想要提升我与小豆芽的修为。”没必要非要把宝全都压在讲道上面啊！善才笑道：“没错没错。”邓婵玉赞同点头。善才一指邓婵玉，小豆芽是功德成仙，只要有足够的功德之气享用，再配合上殿下您的讲道，十年内争得金仙绝非难事。那你呢？英泽只觉柳暗花明又一村，天又亮了。善才诱人的伸出小舌头，抿了下红唇，不知殿下您还记不记得那天您在东海教训我父王时的事情？英泽下意识的把手藏到身后，这本书的第一次四百零四危机，他当然记忆犹新。殿下，若是您能多给我来上那么几下子，善才面色酡红，雪白的背齿轻咬红唇，娇羞的好像那晚霞天池里的醉莲。英泽都快疯了，到底是谁他妈教你们这么聊天的？非要本殿下活不过一百章，你们才高兴是不是？也就是说，我那天在东海散发出的祖龙威压，可以强化你体内的祖龙血脉。你体内的祖龙血脉越强，你的体质就越发强悍，甚至可以变得跟应龙那种经历了数次量劫龙族大能似的，单凭肉身就可比肩准胜。是的，殿下，那你干嘛不早说？听懂了善才的变强方式后，英泽忽然有了种错失了一个亿的失落感。之前我没敢说，我怕那样会让殿下您身体受损。善才委屈巴巴的低下头，祖龙威压那是何其珍贵，这种力量，哪怕英泽是祖龙大人的转世，也不可能随随便便的释放出来。英泽现在毕竟只是个凡人，以凡人之躯释放祖龙威压，必定要承受极大的代价。他是觊觎这股可以让他变强的力量，但却不想因为这个就让英泽受到什么损害。毕竟善财的梦想是让龙族强盛，自身变强，只是完成梦想的手段之一，而不是唯一。他的极限最终也不过就是准圣，而祖龙呢，那可是能与圣人抗衡的传说。在善财眼里，英泽就是祖龙，让他家殿下安安稳稳的成长起来，比什么都强。所以跟了英泽这么久，善财哪怕眼馋祖龙威压，眼馋的都流口水了，也始终强忍着没提这茬。今天要不是英泽聊到这个变强的问题了，他说不定还会继续忍下去。你真不知道该说你什么才好。本殿下的身体棒着呢，祖龙威压那玩意要多少有多少。英泽无奈又欣慰地看着善才，这龙女仆是越看越喜欢了，知道心疼人妹子最可爱了。不过英泽还是有些惋惜，善才没有早说这事儿。要是早说
，他手指头早对善财嘴里了。不就是祖龙威压吗？降龙十八掌这玩意，给善财当饭吃都没问题。从明天开始，邓婵玉每十天一缕功德之气，你每天吸收一次祖龙威压，讲道也不会给你们拉下。七年之内，你们俩的修为务必都要达到惊险。英子豪迈的一挥手，大放无比。还是那句话，洪荒生活大不易，安全问题必须要摆在首位。两女的修为对英子而言，无论是当做跑路的助力，还是其他什么。都是越强越好。咸鱼可以没有梦想，但必须要有安全感。没有安全感的咸鱼，早晚要被佩舟吃掉。多谢殿下，殿下太棒了！两女小脸通红，情不自禁的抱住英泽，又蹦又跳。每十天一缕功德之气，每天吸收一次祖龙威压，这种奢华的修行，就算是圣人的亲传弟子听了，也要极度的发狂。被两女包围，英泽感受到了极度柔软与坚硬的双重洗礼，脑袋在邓憨憨的皮甲与善财的巅峰间弹来弹去，半边舒爽，半边疼。停。捂着左边脑袋上的几个大包，英泽跳出苦海，心中发誓，给邓婵玉换装的计划要提上日程了。好了，你俩都安静点，聊点正事。英泽看着善才，刚才你过来想跟我说什么来着？善才一拍光洁的额头，要不是英泽提醒，他差点都忘了今天来找英泽的真正目的了。当即，善才把英泽当上定海文成王后，外界关于他的留言说了一遍。英泽眼睛一眯，外界再传，我是妖怪转世，目的是毁灭大伤。是的，殿下，外面净胡说，都快气死我了。就是就是，两女气愤的点头。前段时间有人说地心溺爱英泽，导致无辜欧九够让他俩生气的了，这次更过分，竟然直接说英泽是妖怪。哈哈哈，我就说呢，原来如此，原来如此。英泽忽的笑了，怪不得最近五天他的情绪值就跟灌了一万吨金克拉似的，一个劲的往上狂飙呢。原来是又有人在造谣啊，还笑，外头都那么说你了，你还笑得出来？殿下，你不会是病了吧？邓婵玉赶紧伸出小手摸英泽的额头。他还头一回见有人被冤枉了，还这么开心呢，哈哈，那算什么呀？我感谢他们，还来不及呢。英泽满不在乎的继续开怀大笑，要不是被人造谣成了妖怪，他怎么可能在短短五天内就凑齐升级秋毫之墓的情绪值？英泽心里跟喝了蜜似的甜，好家伙，要早知道获得情绪值还能这么玩，他干嘛苦哈哈的去大街上当咸鱼恶霸，还费劲巴拉的去找行思思主举报人家儿子嫖私妓，费那个劲干嘛？这样多轻松啊！身为穿越者。竟然能忘记鱼轮的力量，英泽表示自己不配成为穿越众。要不是自己找别人骂自己，感觉心里怪怪的，英泽都想斥巨资多雇些人来造自己的谣了。天天上头条，气死王老师！好了，他们愿意造谣就让他们造去，你俩可别多事啊。这种事儿越解释越乱，咱们清者自清就好。英泽赶紧压住两女那颗燃烧起暴力小火苗的心，他还指望着趁谣言正浓多搜刮些情绪值呢。可这个念头刚起，英泽忽然到体内传来了一股虚弱感，很弱，但确实存在。而且这种虚弱感还是持续的，就好像是又一根无形的针管在不停且缓慢的抽取似的。英泽顿时就紧张起来，慎重那是咸鱼的本能。明察之眼的透视功能秒开，这一次，哪怕善才跟邓婵玉的郊区就在眼前，他都没有去看上一眼。没有什么比保命重要。这是气运。英泽皱眉，开启了明察之眼后，他发现有一缕蚕丝般的细线正在从体内向外流失。蚕丝的颜色是璀璨的金黄色，这个颜色英泽见过。那晚被刺杀时。激发的人族气运法香就是这么个颜色，所以这玩意大概率就是人族气运。但气运为何会流失？难道是有人在诅咒我？英泽第一个反应就是有人在诅咒自己。诅咒这种邪门的手段，在洪荒虽然谈不上盛行，但会的人也不少。其中最出名的就是路压道人的钉头七剑书了，那可是连准圣都能干死的诡异诅咒。但仔细想想，英泽又否定了诅咒。毕竟气运这东西太玄妙了，对付气运可远远比对付其他什么要难得多。要是有人能凭借诅咒削减他身上气运，那干嘛不直接咒他的小命？咒命的难度怎么想也比诅咒削减气运简单多了。难道是因为外界的留言？让两女推下后，英泽仔细分析出了一个他认为最接近真相的答案。穿越前，英泽好歹也是个专门的洪荒网文写手，穿越后又专门研究过气运这东西，细细的琢磨一番后，便越发笃定了心中的答案。人族气运源自于人，与洪荒亿万人族息息相关。虽然寻常人族无权驾驭气运这股强大又玄妙的力量，但当数十、数百乃至千万过亿寻常人的信念合一时，是一定让人族气运发生某些变化的。人族气运源自于人，连人王被他的子民唾弃时都会流失气运。英泽可不觉得他还能比人王特殊，所以我身上的气运流失是因为外界的谣言，让大商子民对我产生了怀疑与恶意。啊，怪不得会流失气运呢。人族与妖族可是世仇，一个妖怪有什么资格享受人族的气运庇护？英泽若有所思地摸着下巴。眼神忽然变得凌厉起来。前头说了，对于一条只想跑路的咸鱼来说，没有什么能比安全感更重要。经历过一次刺杀事件后，英泽对身上的人族气运那是相当的重视。这玩意能救命啊！
人族气运法相一出，就算是大罗金仙来了，短时间内也打不穿他的防御，这多有安全感啊！消他身上的气运，那不是要他的命吗？英泽当时就急了，明察之言，仔细观察正在从体内流失的人族气运与体内所蕴含的气运总量。按照当前的流失速度，仅仅需要两三个月，他体内的人族气运就会流失三成。这还是在流失速度不进一步加快的前提下。但很可惜，流失的速度不可能是恒定不变的。虽然变快的速度微乎其微。但在明察之眼的透视下，英子还是发现了。这说明外界那流言对他造成的影响力正在扩大。按照这个势头下去，或许用不了三个月，体内气运就会流失掉一半。英泽气得牙痒痒，被人骂不要紧，反正能白减情绪值。但要是为了白减情绪值，就要付出气运流失的代价，那可是万万那不行的。饺子要不是嫂子包的，香味起码少一半。同样，咸鱼没了人族气运，安全感也要少上一大半。要是没了安全感，英泽觉得善财都不香了。你们最好祈祷不要被我抓到，是谁在搞鬼？要不然，老子会让你明白明白，什么才是世上最痛苦的事情。英泽愤慨的在屋里踱步，真心郁闷。身为穿越众议员的他，怎能不明白这事儿的麻烦？造谣一时爽，辟谣跑断腿。尤其是在这种封建时代，辟谣的难度更是直线上升。就算是抓住了幕后黑手也没用。舆论这玩意厉害就厉害在，绝大多数人们根本就不在乎真相是什么。就算英泽去杀上几十头大妖来自证清白都没用，只要有人带节奏。人们就会觉得他那是在演戏，想要一举扭转乾坤，真的太难了。干，本来我是不想这么干的，是你们逼我的。百思也找不到解惑良方后，英泽眼睛红了。为了咸鱼的安全观，他决定又不当人了。不是用鱼轮来搞我吗？好啊，就让我回忆起在镇金部搬砖的热血岁月吧。英泽小脸闪过一抹狰狞，手一挥，从八卦乾坤袋内拿出纸笔。只有鱼轮才能打败鱼轮，愚蠢的人类啊！是时候让你们感受一下被自媒体支配的恐怖了。英泽觉得。大商子民的生活实在是太无聊了，正因如此，人们才会相信他是妖族转世的沙雕谣言。你们不是闲的没事就爱念叨我吗？好啊，那本殿下就给你们找点事儿干。只要流传出去的谣言足够多，足够吸引人，人们就会忘记之前的谣言。一个时辰后，善才捧着一沓纸走出了英泽的房间，桃花眼里满是恐怖如斯。想不到你竟然是这样的祖龙大人。当天，在英泽那强大财力的支配下。数则新鲜出炉的小道消息传遍了朝歌的大街小巷，震惊！当今人王亲书笔干，竟然喜得贵子天丁，能让一七旬老者夜夜笙歌的秘密，竟然是因为他。男人看了会沉默，女人看了会流泪。当朝行司司主王继大人大义灭亲背后的故事，你必须要知道。什么？这两样家家都有的东西，竟然不能同时吃？若是吃了，英泽凭着穿越前被自媒体摧残的深刻记忆，一口气整了近百条让人难以消化的小消息，有关于食物的，有关于故事的。有关于当朝大人物的五花八门，量大且管饱，覆盖全年龄段，全面至极。英泽的目的很单纯，就是转移视线，分摊压力。大商的老百姓们平时的生活太无聊了，逮着一个流言就能玩很久。既然这样，那英泽就给他们把无聊丰富起来。大商三王子是妖怪转世投胎，算是什么大新闻啊？你们知道比干老年得子夜夜笙歌的秘密吗？什么？不知道？那你太落伍了。我告诉你啊，传说世间有一种名为韭菜的神草，吃了。可龙精虎猛，家里婆娘上赶着给你那小妾，没有哪个男人能拒绝补肾的偏方，就像是没有哪个老人能拒绝延年益寿，女人能拒绝肤白貌美一样。各种类似于这样的小道消息开始在大商境内扩散。五天后，终于开枝散叶，让远在朝歌的英泽收获了胜利的果实。那条关于他是妖精转世的谣言，早就在各种新奇流言故事的冲击下跌落神坛。陈塘关那位董王陈二强，早就不屑于在小九寺给人分析科普英泽是妖怪的故事了。最近他。连九四都不去了，喝酒骂英泽，哪有老子补肾重要？韭菜枸杞配秋葵，大罗仙女也断魂。我陈二强一定要找到这三种神物。辞掉了军中职务的陈二强，背起行囊，提起刀，踏上了全新的旅途。他有了新的理想。我陈二强是要成为大商圣王的男人。寿仙宫地心舞着腰子，看着眼前整理好的一些消息，陷入了沉思。昨晚小妲己那句大王，您力气可不如原来了，让他夜不能寐。传恶来，地心一拍桌子。告诉他，十天内务必要找到上面这些灵物。对了，再去趟镇王叔比干家里，他家里若是还有韭菜的话，就让他先送些给朕，等朕找到了再加倍还他。丁感受到比干的愤怒情绪，情绪值加十加十加十，又双弱啄一次，收到来自比干的情绪值，英泽会心一笑。系统的情绪值收集功能还真挺强大的，就算是比干不知道造谣的人是谁，产生了负面情绪，也一样能收集到。明察之眼一开，体内气运流失的速度已经缓慢到可以忽略不计的程度。就按照这个速度流失，一百年也流失不了多少。这波稳了，跑路咸鱼的安全感又回来了，很开心。决定今天多给善财邓婵玉讲到一炷香，可他开心了。
，猫在朝歌明居里的广橙子与赤金子就不开心了。该死的变数，天杀的变数！修了数万载星星的广橙子破防大骂，他就不明白了，为什么每一次针对英泽都会失败？变数难缠，师兄不行就先放一放吧，等日后西岐起兵杀英泽的机会多的是，咱们当务之急还是收徒啊！赤金子也生气，但对英泽的杀意没有广橙子那么大，他的心思很纯粹，就是不想上榜，而不想上榜。就必须要收到天命钦定的徒弟。封神亮劫虽然还有七年才会正式开始，但在他这种玄门大佬眼里，七年不过弹指一挥间罢了。这点时间短的连打刺座都不够用。不妥，徒弟要收，英泽也要杀。广成子不甘的摇头，但他嘴巴虽然犟，心里却是实在没底。英泽人在朝歌打死不挪窝，又身披人王帝新分润的三成人族气运护体，三番五次削减气运不不成，他实在是没有办法了。沉思半晌后，广成子一咬牙，自己没有办法。那就去请有办法的帮忙。昆仑山玉虚宫，当广成子念头升起的刹那，圣人元始天尊便睁开了大道环绕的眸子。掐指一算，元始天尊眉头微皱，暗道一声废物。两个阐教大罗竟然连一个区区变数都搞不定，实在是让他面上无光。抬手打出一道霞光，正在玉虚宫打坐的南极仙翁收下霞光，恭敬地对着霞光飞来的方向一礼：“赫儿，将此物送去昭哥你的两位师叔手上，不用多说什么。见到此物，他们自然明白，昭哥不是善帝，你速去速回。”南极仙翁唤过白鹤童子，将霞光递出。透过晶莹的霞光，隐隐能看到里面是一枚被九条蛟龙环绕的簪子。三天后，白鹤童子跨越千山万水降落朝歌，将簪子交到广成子手上后，本想谨遵师傅南极仙翁的教诲，立刻离开。奈何还是起了顽心，常年在昆仑山闭关苦修的他，终究是被朝歌的繁华迷乱了眼，便决定留下来玩上几天。反正师傅南极仙翁也是常年闭关，大概率发现不了。这边白鹤童子摇身一变，化形成一位年画娃娃似的稚童。开开心心的游起了朝歌，那边广成子、赤金子却已经激动了，两人目光灼灼的看着这个被九条蛟龙环绕的簪子，心中的激动难以言表。九蛟孽叶簪，这竟然是九蛟孽叶簪！从那传说的灭世黑莲中，被无尽业力孕育而出的极品先天业力至宝，论价值绝不比三霄手中的金蛟简低。极品先天业力至宝九蛟孽叶簪，转破功德无量，气运如潮，有此宝在手，天下间身负大气运者，除人族共主人王外，皆如飞灰。但想使用此宝可不轻松，先天业力至宝，哪怕是大罗金仙也不敢轻易使用，用了轻则受伤，重则业力缠身，三花武器被业力侵蚀，大罗道果也要受损。不过世上有困难就有克制困难的办法，找些替死鬼来使用九蛟孽障簪不就好了？当天，殷蛟殷红就受到召唤，来到了广成子赤金子面前，一番交代后，两人怀揣九蛟孽障簪，满脸激动的走了。要说当前朝歌最想弄死殷泽的人是谁？那太子英娇与二王子英红当属第一，他们的杀心比广成子都要纯粹。英泽已经是文成王了，要是不死，他俩将永无出头之日。为杀英泽，多严重的代价，他们都愿意付出。这年头，哪个大人物家里还没养着几名死士了？就连费仲这种奸佞家里都有死士，英娇、英红哥俩就更别提了，只多不少，那是妥妥的。替死鬼很快就找好了，是一位五战之道战王境中期的高手，论实力可以比肩玄仙。有这位战王催动九蛟孽叶簪。只要能让他进了英泽的身，一簪子下去，英泽体内的人族气运就会变成摆设，没有一个时辰绝对缓不过来。一个时辰足够让英泽死上一百次了，但这还不够保险。毕竟在算计英泽这件事上，他们吃过的亏实在是太多了。对付能成为亮劫变数的英泽，怎么谨慎也不为过。等英娇英红离开后，广成子掐了个隐身诀，来到了皇宫。没多久，一位倾国倾城、美艳不可方物的绝代佳人出现在他面前。苏妲己见过广成子大仙，妲己巧笑倩兮。风情万种的做了个揖，广成子心神微晃，暗道好强的媚术，连他这位大罗金仙都差点找到。这狐狸难怪能成为女娲娘娘的棋子，用来谋划封神。苏妲己是女娲棋子的事儿，是秘密也不是秘密，最起码在广成子这位元始天尊爱徒的眼里，就不是什么秘密。广成子虽然不是阐教门徒中实力最强的，但绝对是元始天尊最信任的徒弟，就算是南极仙翁与云中子都比不过他。在这场封神亮劫当中，女娲与元始早早就商议过一场，两胜算是同盟。所以，他有幸从原始圣人口中听过女娲娘娘对封神的布局。不过知道归知道，但高傲如广成子最是瞧不上妖族。原本他是没有把妲己放在眼里的，哪怕妲己是女娲娘娘的人，但在面对英泽这个变数的时候，他不得不屈尊放下了内心的高傲。要除掉英泽这个变数，人王帝心是个大麻烦。虽然在有了九蛟孽簪后，弄死英泽的概率基本上达到了十成，但广成子觉得还不够。万一在刺杀英泽的过程中，帝心出现了呢？九蛟孽叶簪能破开英泽的人族气运法箱。却不可能破开人王的，而且鬼知道人王身边会有多少高手保护。大商多战神，有些将五战之道修炼到极致的高手，哪怕他这位大罗见了也要头疼。
，所以只要地心与英泽同处朝歌，刺杀计划就不能说是万无一失。可妲己的存在就可以很轻松的规避掉这个风险。在对付英泽除掉变数这个问题上，广成子跟妲己可谓是一拍即合。妲己当时就摇摆着仙腰保证了，你要让他干别的，或许不行，但你要让他想办法忽悠地心，暂时离开朝歌，那还不是小菜一碟。于是当天夜里，当满身大汗的地心。得知他的小美人想要外出巡游散心时，没有半点犹豫的就同意了。游必须游，不过人王出巡可不是小事，需要协调好多东西。地心算了算，将出巡的日子定在了三十天后。三十天而已，只要能弄死英泽、广成子、英娇他们等得起，这下他们也放心了。地心离开朝歌时，必定会带走大量的高手。那时，英泽身边的护卫力量便只剩下一个云顶金仙跟东海龙族公主善才。至于邓婵玉，这就是个吉祥物，没人会在意的。小小地仙。一巴掌就拍死了，就算是地心离开朝歌时，多给英泽派了护卫也不怕，护卫而已，再强能强到哪去？这次广成子与赤金子打算亲自动手，有广成子跟赤金子两位大罗在，来多少护卫也能给拖住。那时没了护卫与人族气运护体的英泽，简直就像是一只孱弱的小白兔。英娇英红哥俩派出的死士，足够弄死他无数遍。事实上，他们想的也没错，地心这次带着妲己出巡，心里最放不下的便是英泽。要不是这趟出门的主要目的是跟妲己嗨皮，不方便带着孩子，他真想让英泽也一起跟着。于是，在决定出巡的当晚，地心就安排好了人。人王影卫中太乙玄仙以上修为的共有九人，地心大手一挥，直接把九人中最强的三位金仙调拨给了云顶。这下暗中保护英泽的金仙数量直接成了四人。就这，地心也觉得不够保险，又额外派出了一位大伤真正的底蕴，一位将五战之道修炼到战神境巅峰的人族大能。虽然这位大佬已经有一百九十三岁的高龄。命轮仅剩下七年可活，但一身强大的战力可不大半点折扣。发起镖来，寻常大罗金仙都能被他一套带走。有这位人族大能暗中保护英泽，地心觉得差不多了。毕竟这里是朝歌，英泽又有他赐予的人族气运护体，四位金仙外加一位战神境巅峰暗中保护，这个配置已经很超标了。这下地心觉得稳了，想弄英泽的人也觉得稳了。就英泽这个当事人，还天真的过着自己的小日子。每天完成了今日份的锻炼任务后，就开始用明察之眼透视大道学习。完事就给邓憨憨跟小泽家的龙女仆讲道，不过英泽现在已经不给两女将灼热大道了。英泽发现到这玩意还是要讲究个相信问题，相信不合，事倍功半，白忙活。就比如善才是龙族，而且还是罕见的拥有祖龙血脉的琉璃龙，跟灼热这个火属的大道相比，水、金、风三种属性的大道会更加适合善才领悟。跟让他领悟灼热大道相比，这三种属性的大道会起到事半功倍的效果。邓婵玉倒是无所谓。人族就这点好，或许啥都算不上好，但别管哪个方向，人族都能插上两手。所以在给邓婵玉讲道时，英泽只需要考虑他个人的性格问题就好了，就跟学习似的，喜欢学物理的，学起物理来自然比让他学语文要简单。英泽就根据两女的特点，定制了不同的讲道方案，给自己人讲道，那当然是越牛皮的大道越好了。于是英泽直接朝着最顶尖的那些大道下手，善才学习地火水风中的水之大道，邓婵玉学习破灭大道。再搭配上降龙十八掌的祖龙威压跟功德之气，两女的进步飞快，堪称日新月异。现在俩女虽然只能领悟大道中的法则之力，但等他俩大罗之后，这些法则之力将会直接蜕变成为大道之力。掌握水之大道跟破灭大道的大罗金仙，准圣剑了也要腿软。毕竟洪荒三千大道，有资格领悟大道的生灵很多，但能领悟排名前百大道的生灵可是寥寥无几。每天都有了事儿干，英泽感觉时间过得飞快。在地心还有二十天就要出巡的时候，他便又迎来了一次高级抽奖的机会。翻翻每天必写的日记，英泽不由心生感慨：这都第四次高级抽奖了呀！不知不觉间，来到洪荒已经四个月了。希望这次不要坑。英泽完成了老一套的沐浴焚香更衣后，狠狠咬了咬牙。这是自系统升级后迎来的第二次高级抽奖。上次高级抽奖是在他被封王之前。一想起上次的奖品，英泽就感觉窝火。上次高级抽奖奖品竟然是千年寿元，这玩意对英泽来说那就是个废物啊！肉身限制器解锁后，寿元这个东西，英泽已经看不上了。只要他每天坚持锻炼，他寿命悠长的都有信心活活熬死圣人。奖品是寿元，还不如给他俩馒头管饱呢。不过英泽对这次高级抽奖的信心还是挺足的。不都说否极泰来吗？上次飞了，这次一定哦。抽奖，英泽闭眼，片刻后眉头直跳。丁高级奖池抽奖已完成，恭喜宿主抽中高级奖品——毛茸茸牌圆滚滚寿粮，星号一吨。奖品介绍如下：奖品类型，食品类，兽类专用。奖品名称：毛茸茸牌圆滚滚寿粮。奖品介绍：没有任何一只毛茸茸的兽能抵挡圆滚滚的诱惑，没有。注：友情提醒：兽儿娘也爱吃看着脚下凭空出现的数十包大袋子，英泽小脸黢黑。这特吗
不就是狗粮吗？高级抽奖就给我一吨狗粮。这玩意的外表跟他穿越前喂猫的猫粮、喂狗的狗粮一模一样，连味道就没差别。不甘心的英泽打开了情绪值商店，看完了之后心情好受了一些。嘶，什么狗粮这么贵啊？英泽使劲搓眼，在情绪值商城里，这毛茸茸牌圆滚滚兽粮的兑换价格竟然是一百点情绪值一斤，一百一斤可还行。要这么算的话。他这一吨狗粮可是足足有两千斤啊！一百一斤的话，那就是二十万情绪值。价值二十万情绪值的狗粮，英泽仔细想想，貌似也不亏。这狗粮这么贵，那效果说不定也挺厉害的。英泽看着奖品介绍，若有所思，尤其是最后一句话：“兽耳娘也爱吃。”兽耳娘，善财，善财应该也算是兽耳娘吧。收起其他，只留下一包狗粮后，英泽喊善财过来，打开袋子，掏出一把油光十足的狗粮，满脸期待的看着善财，怎么样？有没有想尝尝的冲动？善财，祖龙大人为什么要拿兔子巴巴给我吃？这是什么奇怪的癖好吗？那我要不要满足他？一粒粒油光十足的狗粮，像极了兔子的粪蛋蛋。要是其他人敢拿这东西让善财吃，善财不介意让那人明白明白什么是龙的愤怒。但英泽可不是其他人，强忍着心中的不适，善财捏起一粒放进樱桃小嘴，还不等咀嚼，一股强烈的呕吐感就袭来。哦，殿下，你太坏了！善财红颜薄怒，娇嗔的跑去漱口。我拿你当主人，你却想喂我吃屎！英泽尴尬挠头，怎么回事？龙女不算兽耳娘吗？猫！就在这时，一颗硕大的牛头从门口伸了进来，五色神牛的牛眼里满满都是馋。原来善财着急去漱口没有关门，一丝狗粮的芬芳飘到了院内。原本还在院子里，怀念曾经主人黄飞虎的好的五色神牛，闻了一口就不行了。这是什么神仙味道？世上竟然还有如此美味，绝了！黄飞虎是谁？这里就特么是本猫永远的家？你想吃？眼见五色神牛的口水都快成河了，英泽好奇问道：“猫。”五色神牛疯狂点头：“得来，既然你喜欢，那就给你尝尝。”有着洪荒坐骑收集梦想的英泽，当然不会不满足五色神牛这点小要求。当即走到院子里，给牛草里哗啦啦倒了少说有十斤狗粮。猫。五色神牛跟风了一般开始狂吃，一口一个嘎嘣脆，那叫一个香。看得刚刚漱完口的善财又反胃了，想不到你是这样的五色神牛，连巴巴都吃得那么香。十斤狗粮在五色神牛神牛的暴风吸入下，没几秒钟就搞定了。五色神牛抬头看英泽，那牛眼里的光满满都是温顺。英泽明察之眼一开，不透视，看属性，种族五色神牛，境界天仙初期，未化形，好感度六十，好感度涨了。英泽嘴角上扬，五色神牛吃了他的狗粮后，好感度竟然提高了三点。原本始终怀念在武城王府那潇洒生活的五色神牛，对英泽虽然谈不上讨厌，但也没太多好感。可现在，一顿狗粮下肚，好感直接上升三点。这要说不是狗粮的原因才见鬼了呢。但为什么五色神牛爱吃，身为龙族的善财就不喜欢吃呢？英泽重新仔细阅读了一遍奖品介绍后，恍然大悟：原来如此，怪不得我家善财不吃呢。奖品的名字是毛茸茸牌圆滚滚兽粮，名字就是答案。毛茸茸有毛的才行。英泽懂了，趁着明察之眼还没关闭，扫了善财眼。我家小女仆浑身光洁如玉，哪有毛毛不吃就对了。嘿嘿，善财啊，刚才是我唐突了，跟我进来吧。今天多让你咬一次，就当是道歉了。趁着鼻血还没流，英泽赶紧关闭明察之眼，坑了龙女仆一把，是应该给些补偿的。善财一听，顿时不难受了，小粉舌勾了下唇角，咬殿下手指头什么的，他最爱了。善财跟着英泽回屋，吸收祖龙威压的过程不表，可狗粮的风波却远远没有结束。就在之前五色神牛大快朵颐的时候，朝歌城里不少天赋异禀的兽类都跟疯了似的暴躁了。毛茸茸牌圆滚滚狗粮的味道。其他生灵没感觉，可对某些生灵来说就不一样了。这味道香飘百里，什么广城子的坐骑七色神鹿，皇宫里的珍奇异兽，就连妲己都被这忽然飘来的香味给勾得咽了下口水。要不是他受过女娲娘娘的圣威洗礼，还真不一定能克制住这股来自于灵魂深处的冲动。妲己能克制住冲动，七色神鹿有广城子再也跳不起来，皇宫里的珍奇异兽也各有高手安抚。可除了这些，朝歌城里还隐藏着不少处在毛茸茸牌圆滚滚兽粮打击范围内的生灵。比如说，潜伏在朝歌化形偷人吃的妖怪，一个个化形隐藏在朝歌多年的妖怪，在这味道的刺激下，像是失了智一般，疯狂的朝着英泽方向冲去。实力强些的还能保持人形，道行不深的直接都现出了原形。朝歌城在这一刻乱了，不少百姓们看着上一秒还在跟自己张家长李家短聊天的邻居，下一秒就变成了或是斑斓猛虎，或是花斑大豹，这个人都骂了。妖怪原来就在我们身边，不过也万幸这里是朝歌。区区一些小妖，还掀不起什么风浪。平时隐藏着也就算了，现了原形，那就是必死无疑。不到一刻钟，朝歌行司与猎妖司就在街头斩杀化形妖物137头
，为化形妖物四十头。毛茸茸牌圆滚滚兽粮，这次闹出的风波也算是让朝歌因祸得福，安全程度大大的拔高一截。但谁也没注意到的是，一个年画娃娃似的的大胖小娃娃，溜溜达达的就来到了英泽家附近。隐藏在暗处的金仙云顶扫了那小娃娃一眼后，继续闭眼修炼。一个普通人族小孩罢了，不是妖物。哼，这香味味道的主人，看来不是一般人啊！竟然有金仙在暗处互道。不过想看破本祥瑞。还差了些火候，白鹤童子粉嘟嘟的小脸上闪过一抹得意。虽然他叫白鹤童子，但要真把他当成南极仙翁的座下童子，可就大错特错了。他的真身乃是洪荒的第一只白鹤，正儿八经的先天祥瑞神兽，身份与修为更是不凡。阐教三代弟子大师兄牛不牛？阐教三代中唯二的两个大罗金仙牛不牛？深受原始天尊宠爱，当自家娃娃疼牛不牛？别看阐教最出名的是玉虚十二仙，可这十二仙里面能打过他这位小童子的？可真心没有几个。白鹤童子馋馋的舔了舔嘴唇，离英泽家越近，那股味道就越让他着迷。白鹤同样符合毛茸茸的标准。嘻嘻，这等美味与我有缘。若是这家主人识相的话，本祥瑞倒是可以给他些机缘。白鹤童子晃荡着虎头虎脑的小脑袋，十几根白鹤翎与别凭空成了两座阵法，一幻阵掩人耳目，一封禁阵隔绝气味。这等好宝贝，他可不想多引人注意。布置好阵法后，白鹤童子推门而入，微微释放出一股大罗金仙的气势。瞬间，善财邓禅玉英则便寒毛乍起，心中本能的升起一股忌惮。来者何人？善财一个闪身出现在院内，邓禅玉则是瞬间站到英泽身前。英泽立刻开启明察之眼，只一眼，人都骂了。种族：白鹤，先天生灵，洪荒第一只白鹤。境界：大罗金仙初期。好感度： 51好感度0杠十为杀心大起，好感度11杠三十为仇恨，好感度31杠五十为厌恶， 5 1杠八十为友善， 8 1杠九十为知己。九十一杠一百为忠贞不渝，死忠大罗金仙，先天生灵，洪荒第一只白鹤。看到这两点，英泽就知道来人是谁了。放眼整个洪荒，能满足这两点的，唯有阐教三代大师兄白鹤童子。这可是位高手啊！英泽心中忌惮不已。他还记得原著中这位的彪悍战绩，这位出手的次数不多，三次而已。雕身公报脑袋那次玩闹就不说了，剩下的两次可都是名场面。一次随南极仙翁大破截教十绝阵之中的红沙阵，杀张少天君。一次杀劫教三霄中的穷霄仙子，当真是厉害无比。论战力，这位小娃娃可比水货众多的阐教二代弟子强多了。纵使英泽有人族气运护体，在面对白鹤童子时也感到怕怕的。就算白鹤童子弄不死他，可善才跟邓禅玉却顶不住。现在唯一能让英泽感觉稍微安心点的就是，白鹤童子对他的好感度还可以，五十一点的好感度，算是最危险的正面好感度及格线了。没有杀意与恨意，就说明事情还算可控。一真龙，一功德地仙，一神牛。外头还有一金仙暗中互道，小家伙，你的身份不简单啊！白鹤童子稚嫩的小脸上硬是摆出一副老气横秋的模样，在昆仑山被迫装嫩装多了，出来了那必须要称大辈。小子见过上仙，我不过就是一无名小卒罢了。英泽谦虚的问候，一边说一边用眼神示意两女不要说话。白鹤童子可是阐教的三代大师兄，让他知道自己是人王子嗣，可不是什么明智之选。不知上仙驾临寒舍有何贵干？只要小子做得到，那便绝无二话。嗯。懂事儿啊！白鹤童子满意的点头，越看英泽越顺眼了。他其实不在乎英泽是谁，只要听话，愿意乖乖交出那个诱人香味的来源就好了。等白鹤童子到明了来意后，英泽长舒一口气的同时，心里也忽然升起了一团火苗。原来是为了我的狗粮来的，来得好啊！白鹤童子完全符合兽粮的标准，他只要敢吃，那好感度就会增加。英泽现在就很想试试，要是能把白鹤童子的好感度刷的跟善财邓禅玉一般，会发生什么？好感度一百，会达到死忠。但经历过地心可以随意调整心中好感的经历后，英泽就知道一百点好感度的死忠并不是那么牢靠。但要是好感度超过一百就不一样了。英泽觉得那是真真正正的铁杆忠诚。阐教三代大师兄对人王的三儿子产生了不可改变的死忠情绪，想想都觉得刺激。原来上仙是为了这个而来，好说，小子是个厨子，此物不过是小子调配的一种心善罢了。上仙要是喜欢，小子这就去给端来。好呀好呀，快点，我等你。白鹤童子急不可耐的点头。英泽微微一笑后，转身去了厨房。故意墨迹了半炷香后，翻出一个大深盆，往里面足足倒上了一百斤狗粮。狠狠，我倒要看看一百斤下肚，你对我的好感度能增加多少？英泽心中期待着结果，抱着狗粮就送到了白鹤童子面前。一百斤狗粮的香味，对白鹤童子来说就像是勾魂的刀，深吸一口，啥都不顾的了。粉嘟嘟的小嘴张开一吸，就是二十斤下肚，越吃越快，眨眼间，大盆子里连点面渣渣都没有了。英泽暗暗攥拳，好感度涨了。大罗金仙就是大罗金仙。好感度增长的速度要比天仙修为的五色神牛慢多了，一百斤下去，好感度才增长了五点。
，太好吃了！还有吗？我还想吃。白鹤童子眼巴巴的看着英泽，越看越觉得英泽顺眼。此物虽然是小子调配的，但制作过程极其复杂，今天是没有了。不过上仙明天可以再过来，小子多了不敢说，百金还是能拿出来的。英泽摇头拒绝，开玩笑，他太懂钓鱼的精髓了，放长线才能钓大鱼。罗马不是一天建成的，白鹤童子的好感度也不是一天就能刷爆的，好歹也是大罗金仙。这种强行刷好感度的事儿，要是来得太突然，大概率会产生怀疑，所以这事儿要慢慢来。英泽也不贪，一天刷五点好感度，算上今天，再过九天就能给白鹤童子的好感度刷爆。不过一百斤狗粮下肚，怎么感觉白鹤童子胖了一圈？那本来就肉嘟嘟的小脸更圆了。上仙放心，小子的家就在这，您想吃，明天还是这个时间过来就好。英泽又劝道，赤出口巴，白鹤童子有点不甘心的嘟起了嘴，不过想到明天又能吃到这等美味，心情又美丽的起来。白鹤童子淡淡道：“那我明天再来，不过我也不白吃你的。”小手一拍，三样东西出现在了桌子上：一血红的珊瑚，一玉瓶，一块五色缭绕的小石头。小子，这是龙血珊瑚，当年龙族大太子熬月被妖师鲲鹏暗算，一滴精血被此珊瑚吸收，这个拿去让你那龙女吃了，可以增强她体内的祖龙血脉。这瓶子里的是一滴开灵石露，你那个小女娃娃不是功德成仙吗？喝了这个，可提高炼化功德的速度。还有这个。这块小石头是女娲娘娘补天的五色石的半生矿，让你的五色神牛吃了，可提升她的血脉。白鹤童子一一介绍三样宝贝，表情有些小得意。他看英泽顺眼，英泽又很听话，那他也不介意随手给些机缘赏赐。对于先天祥瑞来说，寻宝就跟玩一样，这三样宝贝对他来说不过是九牛一毛罢了。有人上赶着送宝，英泽当然不会客气，小嘴跟抹了蜜一样的甜，把在昆仑山上无聊惯了的白鹤童子听得那叫一个心花怒放。行了，抓紧去给本仙调配佳肴。要是耽搁了本仙，明天用餐可饶不了你。半个时辰后，心满意足的白鹤童子挺着小肚子走了。英泽目光深邃，已经开始幻想九天后身骑白鹤遨游九天的画面了。先天祥瑞，洪荒第一只白鹤，扯淡，多厉害！那也是鸟，是鸟就能当坐骑，谁能拒绝一只大罗金仙级别的坐骑呢？毛茸茸牌，圆滚滚，瘦凉。呵，这哪是狗粮啊？这明明就是洪荒版大师球。掏出日记本，英泽翻开最后一页，在坐骑收集计划里，郑重其事的写上了白鹤童子的名字。白鹤童子的出现，让英泽的生活变得更加充实了。虽然狗粮是现成的，但表面工作怎么也是要一丝一丝的。每天等白鹤童子来了后，英泽都会故意让他干等一个小时，然后才会把狗粮端过来。这么做，英泽是有理由的。白鹤童子这吃货，可能是因为在昆仑山上天天跟在元始天尊跟南极仙翁两个大佬面前装嫩装久了，好不容易出来偷着耍耍，就特别喜欢搞老气横秋、好为人师那一套。英泽一看这性格好，这是白送上门的福利啊。他仗着明察之眼，可以给善才邓婵玉讲解大道。可除了这个以外，其他关于修行方面的事儿可是一窍不通。而在元始天尊座下熏陶了不知多少年的白鹤童子，在这些方面上可谓是一个超级专家。于是乎，每天等待狗粮的那一个小时，就成了善才跟邓婵玉的主场。两张小嘴甜甜的喊上一声仙师，就能让白鹤童子乐得找不着北。关于两女提出的修行问题，只要不涉及阐教的不传之秘，那是问什么答什么。每天都能被大罗金仙指点修行一小时的福利，可不是什么小机缘。在白鹤童子的指点下。两女对修行的见识与理解，那叫一个突飞猛进。一个小时能学到与理解的东西，就能胜过自己十年苦修。英泽看得直乐，不过也没有得寸进尺，牢牢把时间控制在一个小时之内，深得贪多嚼不烂。反正，在毛茸茸牌、圆滚滚、瘦凉的投喂下，白鹤童子对他的好感度是与日俱增。等好感度到位后，不啥都有了吗？眨眼间就是九天过去了。今天英泽没有去拖延那一个小时，而是早早的就把狗粮摆好，让两女回避后，静待白鹤童子光临大快朵颐。今天是第十天投喂。昨天好感度已经达到了九十八点，如果我想的没错的话，今天好感度就能突破一百大关，到时候本咸鱼就有鸟齐了。英泽激动的直搓手，没多久就见到一个圆滚滚的米其林蹦蹦跳跳的走进了院子。白大哥来了，快请快请！英泽笑脸相迎，在高额好感度的加持下，白鹤童子已经不愿意让他叫什么上仙了。上仙多生分啊，咱俩直接拜把子得了。两人虽然谁也没问对方的身份，但这情分却是定下了。拿着，昨天在你们朝歌附近溜达了一圈，白捡了个小玩意。你留着泡酒喝吧。白鹤童子冲英泽一笑，随手丢过去一根成人手臂粗细的山参，上面萦绕的浓郁灵气都快显化出异象了。等泡好了酒，咱哥俩一醉方休。英泽毫不客气的收下人参，客气啥？早晚是一家人，整那么多没用的干嘛？此时的白鹤童子已经跟十天前完全变了一副模样。年画娃娃般的白鹤童子，可爱还是那么可爱，就是这身材圆润的让人咂舌。低头不见脚，走路晃三晃，那胖的就跟整个人是由一个个肉丸子组成的似的。对此。英泽只能说：“狗粮法力无边，名副其实。”说毛茸茸就只能吸引长毛的，说圆滚滚，吃后就真的会圆滚滚，一点都不带含糊的。
。值得一提的是，曾经威风凛凛、体型刚刚好的五色神牛，此时也变成了五色丸子牛，圆滚滚、肉嘟嘟，牛蹄子就看不见了。阁老远一看，不知道其根脚的，真会觉得那就是一颗五彩的大毛球球。当然了。五色神牛的好感度也在几天前突破了一百大关，对英泽亲近的不得了。现在就算是黄飞虎来磕头求他回去，五色神牛都懒得搭理他。谁也不能让本猫离开英泽殿下。小飞妞，你看你都胖成什么样了，真难看！白鹤童子晃荡着肉嘟嘟的小肚子，站在院子里嘲笑五色神牛。猫，五色神牛牛脸懵逼，说我胖。这院子里就你没这个权利说我好吧？要不是打不过，真想给你一蹄子。小弟。你这头肥牛该要拉出去溜溜了，要是再这么胖下去，他可就连路都走不动了。对英泽好感度高达九十八点的白鹤童子，现在见了英泽那感觉就跟见到了亲人一样，亲切的不行。要是现在让他在他的喝声中挑选出一位最亲近的人来，那英泽绝对是唯一选择。当然了，师傅南极仙翁跟师祖元始天尊，他也很喜欢，但那种喜欢更多是的敬畏。英泽不一样，那是一种纯粹的亲切感，连他自己都想不明白，为什么会对一个刚刚认识了十天的人感到如此亲切。嗯嗯。我白大哥说的对，赶明儿我就拉他上街跑跑去。英泽乐呵呵的点点头，照例把桌子上的一百斤狗粮推到白鹤童子面前。一阵暴风吸入过后，英泽目光一凝，在明察之眼的注视下，白鹤童子对他的好感度终于突破了一百大关，变成了一个代表着无限的符号。种族：白鹤，先天生灵，洪荒第一只白鹤。境界：大罗金仙初期。好感度：好感度零杠十为杀心大起，好感度十一杠三十为仇恨，好感度三十一杠五十为厌恶。五十一杠八十为友善，八十一杠九十为知己，九十一杠一百为忠贞不渝。死忠好感度终于突破忠贞不渝的级别了。虽然系统没有明说好感度突破一百后代表着什么，但英泽通过自己研究五色神牛得出了结论：好感度超过一百，就意味着好感度会进行锁定。情感方面还是忠贞不渝那一档的，但却永远不会减少。就拿五色神牛来说，英泽做过实验，五色神牛对他好感度是九十九的时候，同样属于忠贞不渝级别，但这时候要是英泽毫无理由的给他一脚。五色神牛也会本能的生气，生灵之心最是复杂多变，忠贞不渝不代表就没有了自己的思想，不代表一定会言听计从。如果言听计从，那还能叫忠贞不渝吗？那不过就是一句没有灵魂的傀儡罢了。五色神牛生气就会降低好感度，虽然没过多久，好感度就会涨回来，但之前的的确确是减少降低过。而等五色神牛的好感度突破一百后，一切都不一样了。同样的故意踹一脚，五色神牛同样也生气了，但好感度却稳如泰山，没有出现丝毫波动。就好像情绪被玻璃分割出来了一样，该有的情绪一样还有，但却不会落到英泽头上。爆点的好感度不能把人变成英泽的傀儡，但却能让人保持对他的忠诚，不言听计从，但却永远信任相信他，不记仇，这就足够了。眼下，白鹤童子的好感度爆点了。看着正在舔盆子底的白鹤童子，英泽蠢蠢欲动的抬起了手，笑摸鹤头这圆溜溜的小胖脑袋，他早就想撸了。白鹤童子一怔，摸摸我脑袋，摸头这东西可是代表着很不一般的意义。这代表着长者对后辈的喜爱，但他可是白鹤童子啊，是大罗金仙，是阐教三代弟子的大师兄，是元始天尊最爱的宝宝。活了这么些年，除了师傅南极仙翁跟元始天尊外，就没人敢摸他脑袋。其他人敢摸，那就是对他白鹤童子的侮辱。白鹤童子应激反应似的，心中燃起一团怒火。大罗气势升腾，可当他看了英泽一眼后，心中的怒火忽然就没了。摸我脑袋的人是小弟的话，摸就摸吧，自家兄弟在乎那些干啥？该说不说，挺舒服的。心气顺了，白鹤童子下意识的蹭了蹭英泽的手，低头继续舔盆子。英泽彻底放下心来，好感度没变，看来想的没错。好感度爆点之后，就会进入锁定状态。这关系稳了，哥被摸舒服了，也吃满足了。白鹤童子痛快的打了个饱嗝。我家兄弟这手艺是真的绝了，做出来的这些硬丸子，味道比瑶池蟠桃都强，真想带点回去给师傅南极仙翁尝尝。白鹤童子是越看英泽越觉得亲切，心中忽然升起了一股浓浓的保护欲。这么好的兄弟。本仙绝不能让他在这世上受到任何伤害，尤其是想到接下来即将降临的封神亮劫，白鹤童子的心顿时就揪了起来。亮劫当头，昭哥可不是什么善弟啊！不行，我这个做大哥的要带我兄弟脱离苦海。想到这，白鹤童子忽然正色道：“小弟，你可曾听说过天道亮劫？”啊！英泽一怔，这怎么还跟我聊开这个了？白鹤童子道：“既然你我已经结拜，那有些事情大哥也就不瞒你了。我接下来要说的话很重要，你一定要认真听，记在心里。”也万万不能泄露出去！我乃阐教圣人门下三代大弟子白鹤童子，洪荒天地，马上就要经历一场名为封神的天道亮劫。亮劫之下，众生皆为蝼蚁，纵然是大罗金仙，一个不慎也会成为阴劫之人，生死道消。而大伤便是此次亮劫的中心。我能感觉到你体内蕴含的浑厚人族气运。这些天来，虽然我没问你的身份，但我也能猜到一二。朝歌城中
，能身负如此大气运者，除了人王帝心，便是他的子嗣。想必你就是最近风头正劲的那位定海文成王，大商三王子英泽吧？白大哥好眼力。英泽坦率的点头承认了，也不奇怪白鹤童子能看破他的身份。虽然为了降低存在感，他早早就让善才把家门口的牌匾摘了。但白鹤童子好歹也是一位玄门正统的大罗精贤，能看出他身上的人族气运，从而猜到身份真的不难。不过，白鹤童子干嘛忽然跟我聊风神亮劫？英泽纳闷，心中隐隐有了一个让他激动的猜测。难道好感度爆点后，白鹤童子对我产生了保护欲，这是想带我脱离苦海，避开风神亮劫？英泽激动了，如果是真的，那这可就是意外之喜了。如果白鹤童子真的愿意帮忙，有这尊大罗出手，他的跑路梦想不就直接实现了吗？他就不信云顶这位地心派来给他护道的金仙能挡住白鹤童子这尊大罗，这些天的狗粮是真没白喂啊！英泽感觉白鹤童子这位眼下的大哥，未来的坐骑实在是太可爱了。白鹤童子继续道：“你是人王血脉，又有如此浑厚的人族气运在身，你可知等风神亮劫一起，你的下场会如何？”死！英泽假装天真的问道：“没那么简单。”白鹤童子摇头：“以你的身份，大概率会入风神榜，入神道。”成为天庭册封的神官，可你别以为这是好事。真灵困在封神榜里的神官，说是神仙，其实与奴隶无任何不同。你的一切都会被天地掌控，沦为一具毫无自由可言、连生死都由天地喜怒绝判的傀儡。那我该如何？大哥，你要救我啊！英泽佯装惊恐地拉起白鹤童子的小胖手，心中狂喜，越发肯定了之前的猜测。白鹤童子想要带他避劫，跑路的梦想，说不定今天今天就可以实现。大哥，我当然要救你了，要不然也不会对你说这些。白鹤童子笑道。听到这句肯定的答复，英泽直接嗨得五虎起飞，嗷的就是一嗓子。善才，快收拾东西！邓婵玉，你赶紧出来扛着牛，咱们今天就搬家。哦，来了来了，牛牛交给我就好，随时可以出发。英泽话音刚落，两女就出现在了院子里。善才腰上挂着好几个八卦乾坤带，邓婵玉直接小腰一弯，扛起了圆滚滚的无色神牛。自打邓婵玉的好感度爆点后，英泽就不再两女隐瞒自己的跑路之心。那每天念叨的，两女耳朵都快磨出茧子来了。演习更是做了不知道多少次，现在一听到英泽的信号，三秒钟不到，一切就准备就绪。旋即，英泽热切地看着白鹤童子，从八卦乾坤袋里拿出一张自制地图，这是小弟研究的逃跑路线，一共有228种路线选择。大哥，你来搂一眼，看看咱是走哪条道。白鹤童子，这这么专业的吗？怎么感觉我家小弟早就期待这一天了？大哥，别发愣啊，这事儿不能犹豫，犹豫就跑不成了。英泽催促道。白鹤童子小胖脸一抽，把东西都放下，谁告诉你我要带你跑路了？你不是要带我毕节吗？对啊，但毕节跟你跑路有啥关系？白鹤童子小嘴一撇，你不会以为只要离开大商疆域就能躲过风神亮劫了吧？英泽，不是吗？白鹤，当然不是了。你以为你是普通人吗？你是人王的血脉子嗣，是大商的定海文成王，身上还背负着那么浑厚的人族气运，你与大商之间的因果牵扯，岂是跑路就可以断开的？天道亮劫岂是儿戏？离开了朝歌，你身上的人族气运就像是一块大肥肉，就算你跑到天涯海角，跑到九幽雪海。也会有无尽的意外发生，逼迫你强行入劫。那我不是彻底完犊子了？英泽脸色瞬间白了，双眼暗淡无光。咸鱼的梦想碎了，那这个世界还有什么存在的必要？赶紧毁灭吧！嘿，你醒醒，别晕啊！白鹤童子使劲晃了晃眼见就要丢了魂的英泽，淡淡道：“大哥既然说了要帮你，那自然就有帮你的办法。”英泽眼睛稍微有了点光。大哥这里给你准备了两种辟劫法子。白鹤童子小胖胳膊掐腰，想要装大佬姿态，奈何腰太圆了没掐住。只得挺着圆滚滚的肚子说道：“这法子一，那就是跟我走，不是跑路，是跟大哥我回昆仑山。若我阐教，此次封神亮劫，我阐教乃是天命钦定的圣者。若我阐教门下有大哥我护着你，你自然没有入榜的风险。而且我阐教有天道至宝镇压气运，你去了那还可以修炼玄门神通，成就逍遥自在仙道。”说完，白鹤童子有些小得意的看着英泽，但奈何英泽直接白眼一番：“入阐教，那他还不如直接入榜给昊天当打工仔呢。”不过白鹤童子都这么说了。英泽也不好，直接拒绝，含了他的一片好心。想了想后，找了个理由拒绝道：“大哥，不是小弟我不想入阐教，实在是我不敢入。实不相瞒，阐教里有人跟我不对付。谁？反了他们了。你是我的弟弟，有我罩你。我看他们谁敢跟你不对付。小弟你放心，在阐教，谁敢欺负你？大哥我真揍他们。”白鹤童子圆溜溜的眼睛一瞪，阐教吉祥物，三代大师兄的霸道彰显无疑。广成子是金子，你敢不敢揍？英泽挑眉，近段时间。英娇、英红哥俩背后站的人是谁？凭他的脑子想出来不难。白鹤童子，要不然咱们还是聊聊第二个毕节法子的事儿吧。白鹤童子连问问英泽为啥跟广成子、赤金子有矛盾的心思都没有，因为问了也没用。他是阐教三代弟子，那俩是二代师叔辈的人物。师叔辈的白鹤童子也不是惹不起。阐教二代里
，他打不过的可没有几个。但奈何里面有位广成子，这位师叔那是出了名的傲气，放眼整个阐教，除了原始圣人跟副教主燃灯外，就没把其他人放在眼里，连他师傅南极仙翁都不行。所以白鹤童子是问也不问，反正也化解不了，问了纯属给自己找不自在。嗨嗨，大哥跟你说说这第二个避劫法子，你若是不愿入阐教，那避劫的法子就只剩下这一个了。白鹤童子讪笑两声后，严肃道：“此法未斩因果。你之所以必定会成为应劫之人，就是因为自身因果与大商牵扯太深。只要能斩断或者封印你与大商之间的因果，自然就可以避开此次亮劫。”大哥，我一千年前游历洪荒时，曾在一妖族大圣开辟的小世界里，发现了一株还未成熟的九世清净竹。九世清净竹乃先天灵根，其中蕴含的大清净之力，可洗涤世间万般因果。如今千载过去，此竹应该已经成熟。你不是想跑路吗？只要我替你找来九世清净竹，便可让你从封神亮劫中脱身。不过有一点你要注意，白鹤童子异常严肃道：“现在你与大商之间的因果牵扯虽然很深，但凭借九世清净竹还能解决。可若是你与大商的因果再加深一些，九世清净竹也帮不了你。”明白，多谢大哥指点。英泽认真的抱拳，眼里又有了光，咸鱼的梦想又回来了。事不宜迟，过去了千年，那小世界的入口不知道变了没有？早些去给你找来，我也早些安心。白鹤童子是个爽快人，决定了就会立刻行动。说完就原地转了一圈，画出白鹤真身飞入云霄，一边飞。白鹤还一边觉得不怎么对劲，这翅膀忽闪起来，咋这么费劲呢？一根白鹤翎羽从空中落下，刚好砸中英泽的头，接触的瞬间化为一股青烟，消失不见。英泽没在意这根鹤翎，反倒是看着天上的那只胖鸟笑喷了。曾经体态优美的仙鹤，如今却硬生生胖成了一长着翅膀的大白球，毛茸茸排，圆滚滚，瘦凉，恐怖如此。有了白鹤童子这位大罗金仙好大哥的承诺，英泽也彻底放下心来，感觉连呼吸的空气都变得香甜起来。那种时刻笼罩在亮劫阴影下的日子。他是过得够够的了，现在好了，只要等白鹤童子送来九世清净竹，就可以彻底安全的跑路了。不过，就是感觉有点对不起地心。英泽挠头，地心虽然坑了他好多回，但却是真心对他好。不对，我那叫个啥呀、啊？封神亮劫，大伤必输无疑。我就算不跑，也改变不了什么。恰相反，我跑了，还能给咱人王一脉留下条香火。寿哥应该感谢我才对。嘿嘿，没错，就是这么个道理。跑路不是罪，是曲线救国。寿哥以后会明白我的苦心的，我也不求你感谢我。等寿哥，你以后变成了天喜星，不要怕我辛苦，多给我拉几条红线就好。我英泽愿凭一妖之力，让人王血脉开枝散叶。经过这么一番心理活动后，英泽立刻感觉到了浓浓的责任感。这个路跑得有理有据，不跑简直没天理。于是乎，英泽的日常生活就多出了一个活动，每天在完成了锻炼任务以及讲道后，必须眺望远方一个时辰，翘首以盼的期待着一只大白肉球回来。就这么，十天过去了。这天是人王出巡的日子，地心打点好了朝堂上的诸多事宜后。开开心心的带着他的小妲己妖出去游山玩水了。身为文成王，又是三王子，英泽应该是要去送送的。但知道这次妲己也会跟着后，英泽愣是装病没去。朝歌里面那麻烦事，十件有八件是因为妲己而起，英泽才不会闲的没事去跟这位狐狸见面呢。但不知道为什么，英泽这天总觉得心里怪怪的。尤其是第一次高级抽奖抽到的那个音响，今天跟抽了风似的，时不时就高歌上一曲很是悲凉的背景音乐，总感觉有刁民想害本殿下。英泽缩了缩脖子，心里怪怪的。但也不至于担惊受怕，这里可是朝歌，又有人族气运护体，就算是大罗金仙来了，也不可能拿他怎样，该干嘛干嘛就完事了。锻炼、讲道、眺望远方，一切照旧。眼瞅着已经是深夜，简单写了写今日份日记后，英泽就躺平开睡。十四五岁的他，正是生长发育的好时候，早睡早起很重要。可他不知道的是，此时的三王子不对，应该是文成王府外头已经乱了。一面容苍老的耄耋老者拄着拐杖，步伐缓慢地走到了英泽家门口。一双昏花的老眼死死地注视着天上，王老，您怎么来了？隐藏在英泽家附近暗中护道的金仙云顶看到老者后，立刻现身行礼问好。他身后还跟着三位金仙，正是地心派来的人王隐卫中的强者。四位大金仙面对这耄耋老者时的态度都很恭敬，皆尊称一声王老。虽然这位老者的年纪还不到两百，跟他们这些金仙大佬活过的岁月相比，完全不值一提。但洪荒可从来不以年龄论尊卑，实力才是决定地位的唯一关键。